。为了证明我不近女色，我直接搂了一百个极品圣女回家，然后将他们一个个绑起来，干巴巴的和他们聊了足足三天三夜。而我之所以这么做，全是因为我那圣女同修系统，只有和圣女一同修炼才能暴涨修为。然而让我没想到的是，经过三天的相处，圣女们却由原先的种种排斥变为了最后的心甘情愿，甚至还不惜叛变原有宗门，建立起了独属于我的圣女宗。此刻我看着被五花大绑的圣女，不由嘴角一抽，刚想开口，当中的圣女月轻摇却不服气的喊道：“淫贼，快把我们放了！你知道绑架一百位圣女意味着什么吗？你会被全青州追杀，你会神魂俱灭。”而面对他的威胁，我却高兴的笑了出声。只因一个声音在我脑海里响起：“叮，完成任务，百宗圣女一网打尽，获得奖励混沌九爪金龙圣体。”没错，和各位看视频的彦祖一样帅的我，自然也有一个强大的系统，而且这个系统还是个不要脸的舔狗。开局就送我混沌级功法圣女同修术，我本想寻一个圣女洗劫连理，可这狗系统却暗含坏心，不仅送我圣人级的隐秘术、传送术和无数的捆仙术，还暗示我同时和多个圣女修炼效果更佳。面对系统的威逼利诱，刚正不阿的我只好助纣为虐，去替系统做绑架这等肮脏事。绝对不是因为我是个老色批，而夜盟圣女看到我的嗤笑，呼声更大。呜呜，淫贼，不要吃我！他的惨叫让我从回忆中缓过神来，然后一步步向圣女们靠近。月青瑶惊慌的大喊道：“你到底想干什么？我身上有守身玉，一旦你破了我元婴，宗门马上就会知道你的位置。我要做什么？”说完，我舔了舔嘴唇，露出一抹邪恶的笑容。我要你们助我修行。圣女们则是吓呆了，一个个更是忍不住抽泣。那不就是双修吗？完了，这下自己要被玷污了。听着这群女人不停的哭哭啼啼，我心底不由得烦躁了起来。我走到哭的最欢的夜萌面前，然后脱掉了他脚上的袜子，一把塞进了他的嘴里。袜子上的气味让夜萌干呕不止。圣女们目瞪口呆，这也太变态了，让圣女吃自己的袜子，这是人能做出来的事吗？这要让那些追求者们知道，怕是会当场倒心破碎。月青瑶脸色一变，淫贼，你快住手！弄哭夜萌妹妹算什么本事？有种你冲我来！长这么大我还第一次听到这种要求。然后我将手里的另一只袜子赏给他。呜、嗯、呜，不是，我就是口头上说出来，臭男人这时候不应该被我的大义凛然折服。然后那头就拜吗？怎么真的变成冲我来了呀？这男人就一点都不懂得怜香惜玉。此时我脑海里的声音再次响起，达成成就，炫他嘴里，获得圣品功法，星空玉剑术。下一刻，原本围绕着圣女们的天地灵气。禁术被我吸收，咔嚓一声，我晋升了。百宗圣女瞳孔地震，开什么玩笑？就只是塞了把袜子，就连升三个小境界。那要是真把那事给办了，这男人的实力会提升多少？还没等他们缓过神来，我头顶上又浮现出一道星空图鉴，无数的星球围绕着我缓慢旋转。可我手指微动，顷刻就将星球斩成了齑粉，一剑破星河。他们眼神中透露着恐惧，这大淫贼就是个怪物。而我却感悟着新收获，头也不回的离开了房间，留下圣女们一脸懵逼。后续呢？夜萌吐出袜子，眨巴眨巴眼。男人绑架女人不就是为了干那事吗？难道说他不行？月清瑶人都傻了，这夜萌脑子。这里装的都是什么东西？他不再搭理夜萌，而是调动灵力尝试挣脱绳子。等到了晚上，他终于挣开了绳子。正当他想运转功法溜之大吉时，我打开房门走了进去。他猛一抬头，与我两目相对。那个，我说我手里的绳索是自己挣脱的，你信吗？你觉得我会信吗？我手掌一挥，被挣脱的绳索再次将他捆住，而且更是加持了好几道封印，完全杜绝逃跑的可能。天亮以后，我再好好教训教训。月清瑶呼吸一滞，脸色惨白。怎么会这样？见状，一些圣女则开始幸灾乐祸了起来。让你这么闹腾，这下遭殃了吧？想着以前高高在上，宗门排名前三的百花宗圣女月。青瑶即将被人强行采摘，他们内心就有一种阴暗的快感。看见这一幕，我却颇为不喜。这群女人真的是飘了。我冷哼一声，看来你们也很想被教训。我狠狠地拍了叶萌的屁股一巴掌，清脆的响声让他们想起了自己的处境。全场顿时噤若寒蝉。我不再搭理那群肤浅的小宗门圣女，而是转头看向一直沉默不语的林思禅。与其他只被绑住手脚的圣女不同，她浑身上下呈龟甲状被紧紧缚住，完全动弹不得。只因她是青州排名第一的圣女，也是抓起来最费劲的圣女。而正是因为资质逆天，她从小就被当成关门弟子培养，因此养成了生人勿近的性格。被无数人传为冰山圣女，林思禅察觉到了我的目光，双眼浮现出一抹寒霜。登徒子从被绑架到现在，一直让我摆出如此羞耻的姿势。从小到大，我还从未受过如此大的耻辱，性子倒是挺烈。我摸着下巴，咧嘴一笑，就是你了，你要干什么？林思禅声音轻了，语气却藏不住惊恐。他怎么敢对自己动手动脚？而我直接无视他的话，抓着他胸前的绳子就将他拎走。下一刻，林思禅就被震惊的浑身颤抖。五级巨灵阵，这可是能攻整个宗门修炼的超强阵法，结果就被随便的布置在了这个小院。而不远处一块农田，更是让他几近晕厥。千年灵。灵须草，一株普通灵须草至少可以培养出十个筑基修士。这一万株千年灵须草能批量造出多少修士？他到底是什么身份？怎么可能有这么多好东西？我指着这一片灵药园对他说道：“如果你答应在这里修炼，这些灵须草都是你的，如何？你做梦！”他脸带寒霜。当我林思禅是这么随便被收买的吗？等我师尊来了，一定将你挫骨扬灰。嘿，果然高冷。我想起了前世那种冰山女总裁，这娘们的脾气可比他们牛逼多了。来，我带你再看看其他地方。我拎着他翻越围墙来到外面，眼前的场景令林思禅的大脑瞬间过载，原本的怒气全然消失不见。这里是一个更大的。灵药园，琳琅满目的灵药一眼望不到头。圣品
，站在灵药田旁边，无数的灵气就蜂涌向他的体内，他的脸色酡红，全身冒出细汗。短短一瞬，他就感觉自己里面仿佛要被撑爆，咔嚓，一盏茶功夫不到，自己就直接晋升了三层境界。此刻，系统的声音再次响起，圣女林思禅内心动摇，好感度加时，奖励十瓶万年真龙血。我微微一笑，有这么多东西，还怕砸不开你的心房？怎样，在这里修炼是不是很爽？林思禅下意识想要点头，可紧接着又疯狂的摇头，自己可不能向宁贼妥协。见这女人得了便宜还卖乖，我脸色一冷，那你就继续被关着吧。下一刻，一抹惊恐迅速爬上林思禅的脸，这淫贼竟然将手伸向了自己的裙子，嘶的一声，一声声清脆的响声浮现，冰山圣女顿时变得千娇百媚。随后我直接把她扔回房中，看见她这副衣衫不整的模样，夜萌声音颤抖：“思禅姐姐，你原因被破了吗？”林思禅却只是摇摇头，没做解释。方才幸灾乐祸的圣女方小喵则是放肆的笑了出来。青州第一圣女被人玷污，想想都觉得刺激，而月青瑶更是心中巨震，没想到这淫贼居然真的敢下手。思禅姐姐，你放心，青云宗马上就会定位到这里，那个登徒子很快就会死无葬身之地。结果足足等了一个多时辰，还是没有任何动静，这让圣女们都抓狂了。青云宗怎么还不来拯救大家？而他们根本没往原因未破的方向去考虑。恰在此时，房门再次打开，月青瑶和夜萌像是被人控制了一般，不由自主的飞了出去。又有人要遭殃了。方小喵看着紧闭的大门，冷笑不语。和林思禅一样，月青瑶二人也被灵药源所震撼，但他们的反应却颇为不同。接连突破后的夜萌双眼里全是小星星。青瑶姐姐，要不然我们就别走了，继续让淫贼绑着多好。这里修炼可比宗门里快多了。月青瑶双眼浮现出一抹犹豫，在这里修炼的确极好，可万一淫贼把我们吃了呢？可是我们现在被绑着，想走也走不了。月青瑶闻言无奈苦笑，难道真的只能这样失去自己的原因了吗？咔嚓一声，突然间绳索上的封印突然减弱，月青瑶娇躯一震，绳索瞬间脱离。她神识扫动，却发现我正盘坐在床上一心修炼。她到底在玩什么伎俩？可甭管是什么，当下是唯一的逃跑机会。此刻月青瑶已顾不上那么多，她一把抓住夜萌，换出飞剑就要飞走，而夜萌没有丝毫心理准备，开始挣扎起来。我还没决定好，我想生猴子，我想升级。月青瑶狠狠地瞪了他一眼，看你这架势就知道你啥也不懂，乖乖给我回宗门。离开灵药园后，夜萌从月青瑶手上挣脱开来。青瑶姐姐，你自己感受下，离开了灵药园，是不是像是浑身爬满了虫子般不舒服？月青瑶无言，没有了那种充沛的灵气，自然感觉不舒服。夜萌小心翼翼地说道：“你看啊，这淫贼虽然将我们抓走，但没做任何越界的事情，我们没任何损失，反而提升了几个境界，躺着就能升级，这不比在宗门修炼强？而且我们讨好一下淫贼，万一能获得更多的宝贝。”月青瑶脸色挣扎，可这淫贼绝对不安好心，他自己不也承认绑我们就是为了双修吗？姐姐，双修对我们也没坏处。看着月青瑶动摇，夜萌像是个小妹魔一样不断诱惑。你想想，我们的师尊不也都有丈夫？那为什么我们圣女不能有呢？宗门要我们保持原因，不过是为了宗门的面子吧。我们圣女说到底不过是摆在台面上的花瓶。那群道貌岸然的长老们，嘴上说的全是圣洁，心底里全是利益。在这个世界，拳头就是最大的道理。只要你实力够强，别人敢说一个字吗？如此大逆不道的话，让月青瑶目瞪口呆。这一切与她所受的教导全然相悖，但她心底里却觉得夜萌说的都是对。你有没有想过，为什么思禅姐姐没有逃跑？你觉得每个圣女们都圣洁无比，但人心隔肚皮，不知道有多少妖艳贱货想要这种资源还得不到。比如那个妖艳贱货方小喵，看到这些资源，你觉得她会不会抛弃宗门，直接爬？爬到淫贼的榻上，闻言，月青瑶犹如平地惊雷。这番话穿透了他的心脏，然后他低声了回了句：“走，我们回淫贼那边。”不多时，方小喵从暗中走出，还以为那月青瑶有多么纯洁，到头来不还是受不了诱惑？还有夜萌，原以为你只是个呆萌的小姑娘，没想到心思最多的竟然是你。说罢，他就带着几位圣女向小院奔去。诚如夜萌所说，圣女们表面圣洁，可心中也有自己的小秘密。而此时，系统的声音再次响起：“你扰乱圣女们的心思，让他们产生动摇。”方小喵好感度增加，月青瑶、夜萌态度转变，奖励一万吨五爪金龙真血。没错，刚。刚才是我故意放开月青瑶身上的绳索，还安排和月青瑶不对付的方小苗等人在后面偷听。毕竟最好的手段就是从内部瓦解他们的信念，加上天才地宝的辅助，我不信他们不会转变态度。片刻后，月青瑶二人重回房间，但他们此时却衣衫不整，脸色红润，甚至身体上还多了一些红印子。月青瑶也不是傻子，他早就和叶萌商量好了，回去时要一起装作被淫贼破了原因的样子，不然别人一看自己高高兴兴回来，那不就露馅了吗？我当你们有多清纯？最后还不是乖乖跪倒在男人的双腿之间。方小苗带着几个圣女嘲笑道。月青瑶脸色一变，该死，他从外面回来。岂不是说自己和叶萌的对话都被这娘们听到？我什么我，咱们不是同一类人吗？他走到岳青瑶的面前，嘴角微微翘起。说起来，这淫贼，哦不，这叶墨还真长得不错。你就是个人尽皆知的烧火。叶萌露出两只小虎牙，对着方小喵龇牙咧嘴。我们都是被逼的，和投怀送抱的你区别可大。说着，叶萌面带嘲讽：“淫贼真可怜，不知道玩了个几手货。”方小喵被气得抓狂：“你别血口喷人，老娘什么时候有过其他男人？”叶萌也不甘示弱的回应：“谁知道你有没有暗中偷过情？乱起来了！我看这里面的场景，乐得嘴角都要裂开。其他圣女都是没什么主见的傀儡。”只要把岳青瑶和方小喵这两拨人搞
姐姐，我可是魔宗圣女，谁能挡得住我的诱惑？要是被高人带住了，我直接跪下不就行了？我这么可爱，她一定会原谅我的。冰儿人都傻了，走！不等他反应过来，薛音荣抓起他的手，瞬间腾飞。不多时，当他们看着灵药园里一株株万年宝药时，下巴都要裂开了。这特么不是开玩笑的吧？要不我们还是别深入了。这药田里绝对有可怕的沙阵，我怕被劈死。都说你脾气比夜盟还要大，现在怂了，跟我过去。他们飞快的深入着，很快就看到了我的小屋，这就是大佬的居所，好朴素啊！但下一刻，他脸色巨变，神识扫动下，这间屋内密密麻麻的有足足一百个圣女，这是那淫贼的居所。更让他们惊讶的是，这些圣女一部分还满脸享受的在说笑玩闹，被绑架了不应该是心惊胆战、哭哭啼啼的吗？音容姐姐，你看，那林思禅等人都提升了好几个境界。薛音容人傻了，虽然圣女资质的确强大，但也没有这么逆天了。一天连升几级，当升级是吃饭喝水吗？音容姐姐，我们快走吧，要不然一会儿大淫贼就发现我们了。是啊是啊，就在这时，有人从旁递过来一杯灵茶，薛音容下意识的接了过去，抿了一口，谢谢。下一刻，他意识到有些什么不对劲，猛地回头，你是内淫贼。为了证明我不近女色，我直接搂了三千个极品圣女回家，有呆萌可爱的萝莉圣女，有身材火辣的妖媚圣女，更有不食人间烟火的冰山圣女。而我之所以这么做，全是因为我那圣女同修系统，只有和圣女一同修炼才能暴涨修为。然而让我没想到的是，经过三天的相处，圣女们却由原先的种种排斥变为了最后的心甘情愿，甚至还不惜叛变原有宗门，建立起了独属于我的圣女宗。而我却根本不满足于这区区一百个圣女。可就在我打算去其他宗门绑更多圣女时，魔宗圣女却主动送上门来。对此，我自然是高兴的将她绑成了一只乌龟。而此时，系统的声音再次响起：“恭喜主人超额完成绑架圣女任务，奖励千叶毒丹与解药。”我顿时心中一喜，有了这样东西，自己驯服圣女就更简单了。而此时的薛音容却丝毫不慌，她扭动着身躯，不断的给我抛媚眼。但下一刻，他人都傻。只见我悄然戴了一个墨镜，无孔不入的魅惑之气居然被区区一个墨镜隔绝。小哥哥，你把这墨镜摘下好吗？人家想看看你这张帅脸。别跟我说些有的没的，魅惑之术对我没用，就连那腹黑的千魅宗圣女不也照样在我手里？说吧，身为魔宗圣女的你为什么会出现在这？而薛音容则是大吃一惊，你怎么知道我是魔宗圣女？要知道，魔宗圣女的身份乃是机密中的机密，她明面上可是海月宗圣女冰儿的师傅。哼，只要是圣女，我无所不知。我直接将毒丹塞进了她与冰儿的嘴里，阴恻恻的笑道：“你们刚刚服下的丹药名为千叶毒丹，此毒就算是丹圣也无法解除。”而一段时间不服下解药，你们就会遭受百倍姨妈疼。话音刚落，两女感觉腹部传来一阵难以忍受的叫声，薛音容更是痛得眼泪哗啦啦的流淌，和刚才的魅惑状态判若两。我们都听你的，快给我解药！我将解药塞进他们嘴里，然后解开了他们的绳索。从现在开始，你们就是我的侍女了。今天你们先在这里修炼，这里的灵药随你们用，就当是支付报酬。天亮以后再帮我给那群圣女送饭。然后我诡异一笑，将毒丹递给了他们。下一秒，薛音容和冰儿就懂得了我的意思，他们二目对视，然后阴笑了起来。姨妈疼不能只让我们俩承受。第二天，百宗圣女也是惊讶于我又绑了两位。圣更让他们吃惊的是，这两个圣女比方小喵还要狠，他们竟然还成为了我的侍女。直到毒药生效后，他们才明白为何这两个圣女甘愿当个低贱的侍女。这淫贼手段也太狠毒了，百倍姨妈疼，这是人能忍受得了的吗？迫于我的淫威之下，所有圣女都无奈地接受了无法离开这里的事实。难道自己一辈子都要待在这个淫贼身边了吗？可我让全部圣女都屈服之后，却没有做进一步的动作，反而是将铁锹扔给了他们，并让他们开垦药园外的荒野。闻言，月清瑶一脸愤慨地瞪着你是不是有什么大病？你不就是要我们帮你修炼吗？至于这样折磨我们吗？说着，他就掀开了自己的衣衫，不就是双修吗？来呀、啊！看着发飙的月清瑶，我冷哼一声，叫你铲土就铲土，哪来这么多话？闻言，月清瑶只好愤怒地将铁锹插进土中。但下一刻，所有人都傻，因为他们都清晰地感受到我灵力突然提升了，不是。是吧？我们翻土你就能升级？你这修的是什么功法？这么诡异的事情，他们还是第一次见，所以你们最好给我好好工作，不然的话，我诡异一笑，旋即将好几斤种子扔出，开垦完之后将这些都种下去。说完，我就化为一道虚影离开了。这是圣品灵药种，看着地上那些不断吸收着灵气的种，众圣女嘴角抽搐。特喵的，这淫贼手里还有多少好东西？主人的底蕴岂是你们这群人就能探清的？薛音容板起了脸，开始怒斥群臣，还愣着干什么？快点干活！而月清瑶等人自然是不忿，凭什么我们干活？你们俩在一旁吃吃喝喝，就凭我们是主人的女奴呀？我们可是天天都在给。主人暖床吗？哪像你们，又想要好处又不想付出。月清瑶语气一致，而薛音容两人脸上满是得意的笑容。没话说了吧？可就在此时，我突然去而复返，将一个储物戒指扔给他们。傻笑什么？你们也有活，让圣女们穿上黑丝和白丝干活。不听话的就撕了丝袜，我倒要看看，等我回来之后，谁身上的丝袜不是完好的？声音消失，薛音容二人的面容顷刻间垮了下来。不是说我们是女仆侍女吗？怎么也要干活的？不是，哈哈哈哈哈哈！你们还笑话我们？一起干活吧！夜萌笑喷了。刚才让你教训我们，再教训啊！笑什么笑？快把白丝和黑丝穿上。林思禅姐姐，你的衣服是渔网袜。夜墨淫贼，看着那满是洞洞、完完全全的暴露出大腿的丝袜，饶是林思禅再高冷，此刻也忍不住暴走了。这衣服太羞耻了呀！夜墨离开了这片
，那不知道能拉多大的仇恨，想想就爽，独自歪歪着。叶墨也没闲着，他将产业和剩女小屋全部收纳到了小世界中，旋即化为一道流光，消失在了原地。上次和薛音荣交谈，他发现一个被镇压了一千多年，甚至更长时间的化神初期大手子的镇压地点，因此。他想试试，看看用这些资源能不能把大手子诱惑过来当自己的看门大神。当然，叶墨也早就计划好了，如果软的不行，那就直接让他试试百倍与姨妈藤的疼痛。要知道，这姨妈藤毒药可不限等级的。玄露，魔宗大长老迷迷糊糊的睁开了双眼，他看着身边围绕着的一群人，吃了一惊：“我，我昏迷了多久？”七天。一个面容俊朗的中年人，声音带着关心：“你推演了什么？怎么会引得如此可怕的雷劫？关键是你的修为降级了。”什么？大长老面色大变，他运转功法。旋即，双手不由得颤抖了起来。化神后期掉落到化神中期了，这怎么可能？我推演了杀害我儿那个人的身份，可仅仅只是推演了三息，连一盏茶的功夫都不到，就引来了如此可怕的雷劫。这人身份绝对不简单。的确，中年人点头。所以现在暂时别去考虑圣子的事情了，我担心会引来大因果。今天我调查了一下，说是天路青州那边百宗，不是一百零一宗圣女都失踪了，据说出现了个大淫贼。大长老，你说白虎圣子会不会是？闻言，大长老心中一沉。天魔掌门，现在不好说啊。突然间，大长老似乎是想到了什么，一把抓住了天魔掌门的手，快快给音容发信号，看看能不能联系上他。我们已经失去了个圣子，不能再失去圣女了。是的，薛音容除了在魔宗担任要职以外，他还是魔宗上一任的圣女。只不过后来白虎出生，拥有了圣子以后，他圣女的身份便是被隐藏了下来。因此，在魔宗内，只有高层寥寥几人知道。这件事儿，而上一次大长老之所以不放心薛音荣，就是因为他另一个身份是海月宗里面的长老，他和魔宗人的性格又有些不太相同。当时他怕薛音荣心软，不去调查这些事情，所以才额外安排了元婴期修士前往。音荣也去了，天魔掌门心中巨震，他亲自对薛音荣发过去了灵信，但没有任何的回应。同一时间，天魔神识笼罩住了魔宗灵殿，只见独属于薛音荣的本命令牌出现了一道裂痕，裂痕不代表着死亡，代表着他主动切断了对宗门的联系。什么情况？难道？难道音容也被那个淫贼给抓住了？两人大眼瞪小眼，一时之间竟是不知道该说什么了。推断出来的这消息太让他们难以接受，快通知贤元，让他暂时别闹出大动静。调查百宗圣女失踪的消息，大长老急忙大喊：“掌门，你放心，音容圣女一定会没事的。她是你的女儿，也是我的侄女。如果真有什么三长两短的，我率领魔宗全宗灭了她青州。”看着天魔掌门脸色变得惨白，大长老急忙安慰他很清楚，掌门对他这个女儿是最上心的。是的。这件事儿，就连叶墨都没有想到，随便用捆仙绳绑过来的一个圣女，竟然竟然是魔宗圣女。青州方士，此时此刻，叶墨背着一把普通长剑，晃荡于方士之中。这看看，那看看，购买了些材料以后，便悄然离开，前往日月洲。一路上，他听到了不少新闻，说什么圣女早就被那个大淫贼破了原因，现在估计孩子都满地跑了。更有人说，哪来的什么淫贼，分明是百宗圣女，直接拉着叶墨私奔去了。要知道，圣女们都是有秘法的，就算封印住了，也不可能不给宗门发一丁点消息吧。所以现在没消息，恰恰证明了是圣女们自主的行为。好家伙，叶墨听到这个劲爆的消息，都不知道该说啥了。101个不， 1 0 2个圣女同时爱上一个女人，同时私奔，这特么比小说还劲爆吧？那是剖文，而十八文啊！一瞬间，他甚至想到了几年前女频小说里面流行的什么一胎三宝、一胎五宝、一胎十一宝。甚至还有个一胎108宝的玛丽苏文，这尼玛当时给他雷的不行，关键还能火。你说气人不气人？但他也是没有想到，这灵虚界的八卦之心，比当初自己所在的蓝星有过之而无不及。自己的事儿竟然会传成这样，那为啥不传出来？一百个圣女为了一个男人争风吃醋，大打出手，甚至偷偷去淫贼房间里暖床的故事，那才是他喜欢的呀！看吧看吧，我就说这就是你心里的想法吧。主人你还不信？你实锤了，就是老色批。不，我不是，男人都喜欢歪歪，难道我连想一下的权利都没有？有是有，但你很变态啊！你的脑海里还出现了什么小皮鞭、什么透明肚兜，还有手铐，开叉到腰部的透明旗袍啥的。别说了，再说，小心我给你拐一千个圣女哦！你赢了老大。童子彻底败下阵来，自己的主人太他妈牛逼了啊！每次都能卡住他的死穴。夜幕持续赶路，金丹境的他已经脱离了新手期范畴，因此路上几乎没人敢当面打劫啥的。当然，这也是因为没来到遗迹或者什么大墓所在处。真要是到了那环境，你看会不会受到群攻就完事了。直到傍晚。夜末这才来到了天路日月洲所在地，而这里也正是冰儿所在的宗门，海月宗所在的州区。这里位于海域边缘，因此海洋之中所得到的物资是最为丰厚的。甚至因为某些原因，有些宗门直接占据了一个大型岛屿作为宗门圣地。别提多拉风了。小二一壶酒，夜末随意找了个客栈走了进去。这还没坐落呢，就听见了里面激烈的
，犹如说书一般的讨论上。且说那大淫贼呼唤出了顶级龙卷风，瞬间整个青州变得昏天黑地，仿若末日。青州各大宗门以为是大妖出世，纷纷派出宗门的至强高手前去迎战，但他们都不知道。这只是那淫贼的调虎离山伎俩。据说大淫贼挥舞出龙卷风的同时，幻化出一百个身外化身，同时抢了百宗圣女。我根据小道情报得来的消息，当时圣女们刚参加完百宗圣女交流会，刚回到闺房沐浴更衣，也就是说，他们的绝美圣躯都被那淫贼看了个遍。所以说啊，圣女是谁？那可是宗门中资质最逆天的女修士啊！你说那个淫贼绑了以后，难道不会第一时间尝一尝他们的原因？尤其还是一百个呀、啊！这是多么爽的事情！叶墨坐在椅子上，嘴角抽搐。要不是他是当事人，绝对相信这大胡子的话。不过，看着这人说的那么开心，叶墨也有点傻眼。不是说说书人都是温润如玉，偏偏君子的形象吗？怎么会是一个屠夫形象？灵虚界都是这么反差的吗？况且这八卦比自己想象中还要离谱，到底是传了多少个版本？这位道友，后面呢？我听说圣女们现在还没找到。叶墨看着他们，好奇问了起来。嘿、hey, ，你算是问对人了。大胡子嘿嘿一笑，年轻道友可是问到了点子上，这也是本良天真人要说内容。听见这话，一众修士纷纷竖起了耳朵。接下来可是最精彩的部分。喂，你让开，位子满了，把你的位子让给我。就在即将听到精彩部分时，一个拿着折扇的年轻人走了过来，居高临下的看着叶墨这人，一身富丽华服，手上戴着堪比筑基、能量波动的扳指，脸大的像是个大饼，脖子还粗。这玩意。让叶墨想到了蓝星上的一句话：“脸大脖子粗，不是大款救火夫，凭啥要让你？”叶墨一脸天真，凡事不都有个先来后到吗？道友，我劝你还是离开吧。这位也可是海月宗的圣子沈飞，实力在金丹五层，据说和他们宗门内的圣女冰儿联姻了。现在冰儿圣女也失踪了，还在气头上。我观你一身风尘，想必是从外地过来的吧？多一事不如少一事，还是忍忍吧。有修士抓着叶墨的衣角，小心翼翼地解释着：“听到了吗？本圣子可不是好惹的。海月宗为日月洲三大宗门之一，惹怒了我。”可没你什么好果子吃。两百五十斤的沈飞看着叶墨，冷笑不已。就这，大肥猪还是圣子，还是宗内圣子圣女联姻？海月宗脑子有病，怎么能做出来这种事情？我还是那句话，先来后到，要捣乱去别的地方，别让掌柜乱了生意。叶墨笑道，但他声音却带出了一丝不爽。大肥猪有一点点恶心，有好戏看了。我还是第一次见到从外面来的修士硬扛沈飞，还是太年轻。你说好好修炼多好，偏偏硬扛，这不是找死吗？这种人不是多的是吗？刚有点本事就想学人家劫富济贫，除魔卫道，殊不知这种人脑子最是有病，不知道什么时候就被人拍死了。别说了，好好看戏。看着火药味逐渐凝聚，周遭的修士们纷纷后退，给叶墨他们让出了个圈。这个时代最不缺的就是看客。嘿，你这杂碎，在这里老子就是天，别说你一个小小的金丹境修士了，就连金丹大成者都不敢这么和我说话。沈飞怒了，只见他手掌挥舞。一道道灵气从手中滋生开来，可就在这一瞬间，人傻了。不仅是他，就连正在看戏的其他人，戏谑的笑容也瞬间凝固了下来。只见在这一刻，原本稳定在金丹三层的叶墨，竟在不借助天地灵气的情况下，咔嚓一声来到了金丹四层。什么情况？瞬间升级？不是，你见过这种修士吗？不借助天地灵气就能升级？升级不是很严谨的吗？怎么感觉好轻松的样子？卧槽，又升级了！金丹五层，这一下和沈飞实力齐平了，看那家伙怎么应对。但这样。沈山会选择摇人吧？难道说这家伙还能再升级不成？卧槽，六层了！金丹五层和六层就是完全不同的情况，比分水岭还要可怕。不是说五层和六层的区别，甚至和金丹道原因的区别都不大吗？怎么没有瓶颈？这人到底是谁？一众修士都傻了，这简直就是诡异他妈给诡异开门，诡异到家了！别说这群修士，就连那所谓的大胡子梁千真人都没见过的画面。这一刻。原本还在讽刺夜幕的沈飞也懵逼了，这这这，事事不顺，自家宗门圣女失踪的事情让他情绪崩溃，导致他不再控制身材，黄炫酒水之下，七天就变成了个大胖子。今天本来是想在这客栈内借酒浇愁的，没想到一踩就来了个从没见过的家伙，点子怎么会这么硬？自己是走的什么背字啊？哼，你这家伙绝对是有什么术法来提升自己的修为波动，看我把你打出原形！恼羞成怒的沈飞化掌为拳，集合了全身之力，狠狠地朝着夜幕攻击过去。拳影呼啸，带起道道灵气漩涡，顷刻间将周遭的桌椅撕成了粉碎。唉，叶墨摇头，太小心眼，他甚至都没有运转功法，就这么矗立在了原地。哈哈哈，是傻子吧？用身体硬抗？你看他的表情，呆滞了。我感觉沈山说的对啊，这小子就是在虚张声势。哈哈哈哈，太有意思了。我第一次见这么脑子有病的修士，一个个修士看着叶墨，如同傻子一般，不躲不避，矗立在原地，脑海中仿若已经看见了叶墨摔倒在地面，鲜血奔涌，肢体断裂的画面。但下一刻，无数人的表情再次凝固，咔嚓一声脆响，叶墨身躯之上一道金光闪烁开来，金光之下隐约带有一条真龙虚影，硬生生接住了这道攻击。下一刻。强大的反噬之力直接将沈飞崩飞开来。沈飞面色变了，在拳头接触到叶墨身躯的一瞬间，他就知道这人绝对在藏拙
。沈飞蜷缩在地面上，面色涨红，整个人像一只虾米般的嚎叫出声：“你，你站着别动，我去给你叫几个人。”他双眼中浮现一抹阴狠，捂着拳头，化为一道流光，瞬间消失。兄弟，你，你的炼体功法是什么情况？真龙功法。大胡子主动走了出来，看向了叶墨。他确定自己没有眼花。真龙身法，真龙身法，在整个灵虚界内，会真龙身法的不到五人，每一个都是灵虚界的顶级陆地神仙。那这个人背景又如何？嗯，真龙功法，不过不算真龙，是师尊传我的蛟龙功法。我猜仅仅只是金丹期修士，怎么可能会真龙功法？叶墨打了个哈哈，眼下观察的人不少，他可不想把时间浪费在这里。要不是沈飞来找事儿，自己还能多听一会儿八卦。我说呢，大胡子梁谦拍了拍胸口，真要是拥有真龙功法的话，那岂不是所有人眼中的香饽饽？再退回一万步说，目前灵虚界天地玄黄四大陆中，只有三个只强化神期陆地神仙会真龙功法，他们门下有没有人会？宗门信息保密，极为森严，倒是没有传出来。但可以肯定的是。三大神仙真有逆天后辈能参透这种级别的功法，出行时必然会派高层守护，要不然很有可能会被人给强行灭杀。三大陆地神仙无人敢惹，倒是不假。可他们弟子单独出来的话，神不知鬼不觉弄死，谁能知道？这位道友，我还是劝你快走吧。这沈飞是海月宗中非常可怕的家伙，仗着自己是圣子作威作福，我们都不敢多说什么。再加上他们宗门内圣女失踪，坊间都在传言被那个大淫贼给抓了去。消息传到了这沈飞耳中，才让他消极成性，喝成胖子。但此人心狠手辣，绝对会摇人来。如果你还想活着，那就听我一句劝，快离开这里。听着这大胡子的劝解，叶墨有些奇怪，你为什么要告诉我这些？都说修真界残酷无比，可这大胡子，叶墨有点搞不明白了。结个善缘，说不定有朝一日还能用上。大胡子咧嘴一笑，这性格倒是和他的面相表现出来的完全不同。叶墨笑了，行，就听你的。他看了看身后那些眼神躲闪、方才讽刺他的人，阴恻恻地笑了起来。这一笑，却是让这群看客齐刷刷的后退开来。笑话。连海月宗圣子都敢打的人，他们敢招惹吗？叶墨本来还想在这里休息一晚，顺便再打听打听被镇压的化神器大勺子在哪。现在看来，算了吧，多一事不如少一事，先搞事情比较好。道别了大胡子，叶墨化为一道流光，瞬间远去。如今有了金丹六层的实力，虽说境界还未曾完全稳固下来，即便如此，他的飞行速度也比此前快了一倍不止。我说梁谦。你干嘛给他说那么多禁忌？这种和海月宗结下梁子的人，不可能有好果子吃。你现在这么做，不是等于给自己挖坑跳吗？看着其他客人都走回了客栈，梁谦的一个朋友走了过来，一脸奇怪：“你没看出来吗？这道友身上所展现出来的，哪里是什么蛟龙功法，而是真正的金龙圣法。”圣法。朋友吃了一惊，声音不由得拔高了几度：“徐峰，你小点声。”梁谦呵斥了一句，旋即小心翼翼地说道：“这种人，应该是那三个陆地神仙之一的弟子出来历练了，说不定此人是神仙之一培养的圣子。我方才观察过。”这位道友身上的金龙至少有六爪，六爪。徐峰双眼瞪大，声音都颤抖了。不是说三大神仙的圣体功法也仅仅只是参悟出来了五爪吗？那岂不是说这位圣子的资质比三大神仙还要强悍？你的意思是，对我要尽快回宗门将此事上报，这么好的翻身机会，我可不能错过。简单寒暄了片刻，大胡子也无心继续说书了，同样飞快离开了这里。徐峰看着对方的背影，眼睛闪烁。忽然朝着某个方向打出了一道传音讯息，但他们不知道的是，叶墨根本不是什么圣子，只是因为梁谦和徐峰的曲解，导致事情往越来越诡异的方向发展了。海月宗，这里是一处海岛，据说有一个国家那么大，岛屿矗立在海面上，被云雾笼罩，仿若仙境一般。且这海月宗岛屿，仅仅只是日月洲三大宗门排名末尾，据说排名第一的仙灵岛和排名第二的蓬莱山，足足有两个国家大小，是真是假还未可知。但光是眼前所展现出来的海月宗景象，实际上就足以证明出来他们的水平到底是什么样。这也解释了为什么客栈里的人宁愿选择息事宁人，也不愿意招惹沈飞了。在海月宗上空。足足矗立着三十个三级巨灵阵，从远处望去，天地灵气好似化成了雾气一般，完全将海月宗包裹开来。此刻，海月宗宗门大殿中，鼻青脸肿的沈飞看着白胡子大长老海琼，一把鼻涕一把泪的抱住他的大腿：“大长老，你可要为我做主！我今日去方氏探寻圣女冰儿失踪的消息，结果一个金丹六层的家伙，不知道发什么疯，上来就给我揍了一顿。大长老，这口气我咽不下，你可得教训教训那个家伙。行了，行了，快起来！你这样成何体统？两百五十斤的大胖子。”那沉甸甸的肥肉一颤一颤的，让大长老心中厌恶无比。他也知道沈飞是什么秉性，但没办法，沈飞目前还有价值，而且他还是二长老的儿子，光是凭借这层关系，他就不能拿沈飞怎么样。最主要的是，还是海月宗圣子身上有一个出生带来的本命灵气——圣云梯，运用好了，能够让他们海月宗实力更上一层楼，甚至迈入天路中州前五十宗门行列，也不是不可能。要不是因为这两个原因，沈飞怎么可能成为圣子？大长老，你听着海琼的话。沈飞还想继续装可怜，可下一刻，宗门警报猛然响彻开来，发生什么事情了？他面色一变，直接提溜着沈飞一个瞬移，来到了宗门广场。只见在广场中央，二女一男站在广场中央，道道灵气围绕在他们周身，仿若神仙下凡一般。
，尤其是男人身上的气质，就像是像是真正的谪仙一般。至于那两个女人，不是别人，正是薛音荣和冰儿。圣女，冰儿和音荣，你们没事。大长老一把丢掉了沈飞，满脸惊喜。圣女突然回来，抓的传言就不攻自破了。圣女回来了，传言不攻自破。圣女没有被抓走。圣女回来了。一道道提示开始疯狂的在宗门内传播，短短一盏茶的功夫，整个广场聚满了宗门弟子。除了海琼这个长老以外，也来了三个长老。掌门如今还在闭关，副掌门外出执行任务了，因此最大的就是他们这四个长老了。冰儿、音容，你们没事吧？快说说，这段时间都去哪里了？除了二长老以外，其他所有人都无视了沈飞，全然围在了薛音容三人面前。冰儿看了看已经金丹六层的叶墨，又看了看宗门长老，嘴角微微抽搐。他和薛音容都没有想到叶墨会在这个时候放他们出来，而且这一出来。就已经到了宗门门口，他们都有点搞不清楚叶墨的脑回路了。这是要把他们主动放回去。不过当叶墨说了那个被镇压的化神期高手的事以后，他们才明白，感情是把他们俩当工具人，要去海月宗里问事。一瞬间，俩人都不知道该说啥。尤其是冰儿，看着宗门诸多弟子，他多想说一句：“你们要找的大淫贼就在眼前。”但他不敢说，百倍姨妈疼的作用太难受。是啊，我回来了。最近我们找到了一处秘境在历练，你们看，音容姐姐快到元婴期了，我自己也突破了筑基六层。六层，此话一出。大长老、二长老以及众位弟子们吃了一惊，失踪七天左右，这么短的时间内竟然连升三四个境界，不是？确定是圣女，不是更高级别的神女吗？这种可怕的修炼速度，别说在海月宗了，就算在中州也没有。那个冰儿，你回来了。看着无数人忽视了自己，沈飞终于找着机会走到了冰儿的面前，旋即，当他看见身边的夜幕后，直接炸毛了。爹，大长老就是他，刚才在客栈揍了我一顿。这家伙不分青红皂白就揍我，你们可得给我做主！你到底是什么人，竟然敢和我海月宗圣女一起过来？说，是不是你给冰儿和音容师叔灌了什么迷魂汤？沈飞疯了。直到此时，众位长老才注意到夜幕的存在。方才他们关心则乱，根本没有搭理这个家伙。你伤了我儿。虽然海风还不清楚局势到底是什么情况，但听见孩子被揍，作为二长老的他还是站了出来，阴狠狠地看着夜幕。是的，元婴三层，感受着对方眼神中传递开来的压力，夜幕心中冷笑。虽然我实力上有点琢磨不透能否干得过你，但是元婴期压力对圣体来说可算不了什么。夜幕甚至没有调动任何的灵力和功法抵挡，体内金丹荡漾之下，顷刻间那股元婴期压力消失的无影无踪。他摊了摊手：“你孩子脑子有坑，我帮你教训教训他。”嗯嗯，大夜幕绝对不会无缘无故揍人。我在外面看着，纯粹是沈飞在捣乱。冰儿也是小鸡啄米的，急忙附和起来。他也很恶心沈飞，尤其是宗门正在商议他和沈飞联姻的事情，更让他恶心了。方才被叫出来的时候，他就把这事儿给夜幕说了。但说话的时候，他自己在心中捏了把汗。之前说顺口，差点把“大淫贼”这三个字说出来。冰儿，你怎么胳膊肘往外拐？明明是他揍我！沈飞妈了，他没想到冰儿会给夜幕说话。而一旁的二长老看着夜幕，心中微微有些吃惊。元婴期和金丹期是相辅相成的两个阶段，但实际上元婴期要比金丹境要可怕太多。这么说吧，当修炼真正从金丹期突破到元婴期。哪怕只是元婴期初期，都能吊打金丹期；哪怕是金丹后期的修士，一百个一起来也不带怕。可是，眼前的少年才金丹六层，竟然能抵抗住他元婴后期的威压，有点不一般。你说要替我教训我，那你可有证据？我海月宗也不是是非不分的人，如果你有证据说是我儿污蔑你，尽管拿出来，我会让我儿给你赔礼道歉。不是，爹，你儿子现在都这样了，你还在和他讲道理？帮我杀了他，杀了他，他让我在外面丢了脸。此人不杀，难消我心头之恨。沈飞慌了，他知道。事情到底是怎么回事？因此急忙打断了父亲。他知道，一旦叶墨真的有证据，哪怕他是圣子，也免不了要吃一顿刑罚。他太清楚他爹的秉性了。一旁的薛音荣和冰儿都无语了。沈飞好不要脸，不仅不要脸，还脑残。有时候冰儿和薛音荣也奇怪，这么脑残，智商近乎和三岁小孩没什么两样，怎么会是二长老的儿子？还出生就带圣灵梯？要不是这样，他在修真界简直死都不知道怎么死的。不用管他，你说。二长老海风一脚将沈飞踢出了上百米。这个逆子，那我可就拿出来了。看着沈飞脑残的模样，叶墨也无语了。智商是从猪身上转回来的。说着，缓缓从口袋中拿出了个水晶球，光芒闪烁之下，傍晚时在客栈中的一切，从叶墨落座，再到沈飞来找麻烦，就像是播放电影快进一般。顷刻间，四大长老清楚了原貌。我最近在修炼录制阵法，所以每时每刻都在用阵法记录着画面。没想到这次倒是将影像当成了证据。叶墨摊手，随意的说道：“不过，爹。”这是误会，你听我说，这是有原因的啊！看着他爹，甚至脱了鞋，用鞋底灌注着灵力，不断往沈飞身上招呼。所有人都下意识睁大眼睛，那惨叫声好带劲！恭喜你，光明正大的潜入了海月宗，且成为了海月宗的座上宾。你获得了五鱼火凤真雪一吨。此刻，童子的提示娓娓道来。下一刻，伴随着一声闷响，只见沈飞像头死猪，被沈海峰一脚踢到叶墨的面前。这位道友，是我管教不力，你想怎么修理他就怎么修理，不要命就行。好，叶墨笑着点了点头，旋即手掌挥舞，刹那间
，一股劲风从他周身荡漾开来。这一刻，天空变色，原本还在闪烁着的星星骤然消失的无影无踪。一道道可怕的波动从夜幕周身不断环绕。咻！夜幕右手指向天空，在无数人惊骇的目光中，只见夜空中伴随着夜幕的牵引，竟是引动了五道拳头大小的天外陨石。以一种极为迅猛的速度，精准拍打在沈飞的四肢之上。轰！剧烈的爆炸浮现开来，沈飞瞬间被火光所吞噬，地面直接被炸出深坑。要不是深坑之中还有微弱的气息传来，所有人都以为夜幕要把他给杀了。四御御剑术，不，这是什么级别的御剑术？引动天外陨石，这可能吗？天路中。根本没有这种级别的御剑术，这是什么逆天功法？有弟子倒吸一口冷气，说话的声音都在颤抖。这种级别的术法不可能，甚至就连四大长老们也是张开了嘴巴，仿若能塞下一个鸡蛋。尤其是沈海峰，他看着深坑中不断呻吟的儿子，脸色阴沉到了极点。我只是说说客套话，你还当真了？你真拿我这个元婴期修士是个摆设？二长老沈海峰想得很清楚，他已经揍了一顿沈飞，算是给夜魔出气了。如果他懂点道理的话，就不会再动手。可这家伙。完全不按照套路出牌，不仅动手，还用了如此狠厉的手段，一股杀意在他心中蔓延开来。此刻若非不是有音容和冰儿在场，他早就一巴掌将夜魔拍死了。不是，你们看，那是什么？就在他杀意涌动的时候，有弟子惊骇出声，这让薛音容等人回过了神，下意识的望向了深坑中。只见深坑之中，那奄奄一息的沈飞周身之上，一道道七彩光芒旋转开来，旋即他的身体竟是不受控制般主动飞跃到了众人的头顶，一股股浓郁的天地灵气从他身躯上绽放。下一刻。一道七彩光芒猛然从他的脑门中窜出，化为了一道巴掌大小的七彩梯子。那是圣子的半生法器——圣云梯。不是，这怎么可能？那个家伙一招打出了圣子的法器，法器不是和圣子神魂，甚至是金丹都绑定着的吗？除非圣子死了，否则不可能有人将这法器剥离开来的。一道道惊呼声此起彼伏，这一幕对于每一个人来说，要多惊骇有多惊骇。但接下来更惊骇的一幕，简直让人不敢相信自己的眼睛。只见圣云梯晃荡之下，竟主动飞跃到了夜幕的身前，仿若像是夜幕的小跟班一般，亲密蹭着他的额头。我草！有人脱口而出，这太难以置信了。圣子的法器，亲近别人，开什么国际玩笑？这会儿，就连薛音荣和海琼、海峰都不知道该说什么了，着实诡异。咻！沈海峰一把将沈飞从空中接了过来，他的身躯因为被炸。再加上圣云梯脱离身躯，让他暴瘦数斤，变成了一个瘦竹竿。行了，行了，回来吧，免得别人又要抢你。夜莫感受着圣云梯传来的善意，抚摸着他的梯子腿儿。圣云梯仿若能听懂夜莫的话语一般，像是鞠躬一般的点了点头，再次化为一道流光，钻入了夜莫的脑海之中。嗡、嗯！这一刻，无数人眼前一黑，险些栽倒。自家圣子的本命法器，竟然钻入了夜莫的识海中，开什么天路玩笑？尤其是沈海峰，他血压急速飙升，差点一口气没上来。这可是他儿子身份和地位的象征，一旦失去了圣云梯，儿子还算什么圣子？他怎么也没想到，沈飞随随便便惹了麻烦，竟会遭到如此难以接受的后果。你找死，还我圣云梯！沈海峰瞬间暴走，他双眼血红，单手抱着儿子，另一只手拳头紧握，股股水气汇聚开来，一拳轰出，拳头波动化为了一道水气海熊，对着夜幕当头砸下。当。金铁之声浮现而来，又是五道天外陨石凭空浮现在夜幕的周身，将海雄的攻势抵挡了来。轰！一声声剧烈的爆炸响彻开来，火光飞溅，可怕的冲击波让不少人倒飞而出，面色潮红，猛然吐出了口鲜血。夜幕未退，但他身前的陨石寸寸崩断，轰隆一声化为了漫天齑粉。同一时间，那悬浮在半空中的水气海雄也是化为漫天光点，消散开来。这一刻，场中若真可闻，一个金丹六层的家伙硬抗了元婴后期强者一击，这怎么可能？不仅仅是大长老，甚至就连薛英荣都忍不住惊呼出声。和叶墨相处这么长时间以来，虽然没有见识过叶墨的真正手段，但很清楚他的实力。可现在，他才发现自己所认识的，只不过是叶墨让他看到的。就凭借先前的战绩，叶墨就足以登得上天路天才圣子榜，好吗？什么逆天选手，很好。二长老声音冰寒，他也是没有想到叶墨竟然还有这手段。他没再废话。拳头之上水光闪烁，这一刻海面涌动，无穷的水流疯狂翻滚。眨眼间，那距离广场最近的海面上，一条百米巨大的水龙缓缓成型。但就在这一刻，夜莫笑了他，同样没废话。只见他身影蠕动，咻！他仿若瞬移一般，抓住了薛英荣和冰儿的身影，瞬间消失在了原地。好了，众人一愣，不是你这么怂的吗？看见夜莫如此干脆利落的逃跑。众人都不知道该说什么了，还真是很干脆的打法。而一旁挥动招式的沈海峰却是面色阴沉，神识瞬间散发开来，朝着四面八方笼罩。他可不相信，一个小小的金丹期修士真的能够在他眼皮下逃掉。一百公里、两百公里、五百公里，神识笼罩的范围越来越大，可却完全没有找寻到夜幕的波动。这一刻，他人傻了。那个家伙到底是什么人？给我好好调查，看看他是什么人。老大，等掌门出关后，务必要将此事报告。但他的话还没说完，在他脑门身后凭空浮现一道漩涡。我。嗯，火光浮现，沈海峰脑袋上的头发瞬间被灼烧成了光头。他急忙转头
，可传送阵早已关闭，任他再怎么扫荡神识，愣是没有扫荡出一丁点的痕迹。贼子，我沈海峰迟早杀了你！他怒了，光头，这是耻辱！场中落真可闻，没有人能够想到会发生这样诡异的一幕。身为海月宗二长老，一个元婴后期的顶级强者，竟被一个金丹境的家伙给剃了光头。有人想笑。但看着暴跳如雷的沈海峰，却只能硬生生将这股气给憋下来。但更多的是，则暗暗吃惊：这个所谓的金丹境修士，他到底是什么人？竟然能在这种情况下，抓着圣女和薛英荣长老全身而退？不仅仅是他们，就连大长老海琼也是有些失神。他不是不想出手，于情于理，这件事儿都是沈飞的不对。他如果再出手，眼下宗门弟子这么多双眼睛观察着，必然会落得一个以大欺小、以多欺少的名声。一旦这种名声传播了出去，对他们海月宗后续收纳新弟子来说，是极为不利的。沈海峰出手，还有可能说是儿子被打伤而恼羞成怒，还是可以被理解。不过，感受着虚空中所传递开来的传送阵余波，就连海琼也忍不住倒吸了口冷气。这个少年到底是哪个宗门的高手？发生什么事情了？便在此时，一道宏大的声音从虚空中传递开来。下一刻，只见在海月宗领地内最高的那一座仙山之上，一道道金色莲花浮现开来。旋即，一个身穿黑色道袍的老年人，缓缓地从仙山之上踩踏着莲花，犹如老神仙一般，缓缓降落到了广场上。掌门，掌门出关了。看着老人浮现，弟子们惊喜万分，纷纷来到了老人的身边。尤其是沈海峰，直接抱着奄奄一息的沈飞走了过来。海行掌门，事情是这样的。他将刚才发生的事情说了出来。是这样啊。海行抚摸着胡须，忽然笑了出来。海峰，此事倒是你的不对了。圣子有能者居之，你儿被人打出了圣云梯，证明你儿没有这个能力驾驭得住他。我知道你就是心切，但事实就是事实。我希望你能从这件事中走出来。可是那个家伙又将圣女给弄走了。等等，说到这里，沈海峰面色一变，弄走圣女？难道说，对，我知道了，这个家伙就是那个淫贼。你们没有发现吗？那个家伙是和圣女、殷荣长老一起出来的。而在前一段时间，殷荣长老和圣女同时消失，且之后七天内没有任何消息。但圣女如果只是出去玩，怎么可能不会给宗门留下一道讯息？所以。我觉得那个家伙，他的话还没说完，海琼以及弟子们面色大变。淫贼，就是那个在青州传言沸沸扬扬的淫贼。据说在青州足足绑架了一百位圣女。如果这件事儿是真的，那那一时之间，海琼等人都不知道说什么。太危险了！不会，海峰，你倒是多虑了。小友，你还不出来？等着我要请你出来吗？海行笑眯眯的望着虚空，什么情况？看着掌门这架势，难道说夜幕没走？众人有些不敢置信。但下一刻。在海行掌门面前，凭空出现了一道漩涡。夜幕，薛英荣和冰儿就这么毫无预兆的从漩涡里走了出来。贼子，哪我儿？嗯嗯，仇人见面分外眼红，但他身上的灵力还没汇聚起来，一道灵力枷锁瞬间捆绑住了他。他不解的望向掌门，不是，咱们才是一家人。掌门，你向着外人干什么？就连长老和弟子们也惊呆了。掌门到底在做什么？掌门，你看见了吧？这个人只在乎自己儿子圣子的身份，不在乎任何人。听着夜幕的话。海星掌门笑着点了点头，却并未在这个话题上多说。小友实力强悍，就连炼体功法也是非同一般。我关你和殷荣边关系极好，要不然就在海月宗做个圣子如何？小朋友，你是否有很多问号？听着这话，所有弟子和长老都傻了。让一个外人当圣子，掌门莫非脑子不正常了？不仅仅是他们，就连薛殷荣和冰儿也都是因为这句话给吓傻了。掌门和叶墨，这是第一次见面啊！见面就认圣子，这也太快了吧？难道说？夜幕是海行掌门的私生子，有人下意识的看向了海行掌门的脸型和夜幕的脸型，试图开始寻找相同点。让我当圣子。夜幕也是一惊，他是故意露出一丝气息，让这个化神期掌门知道自己的存在，就是想试探一下化神期掌门能否明辨是非，或者感受到自己身上某些东西，来谈一些条件。但他却低估了掌门的想法，一下子竟然直接要让自己当圣子。正是，如何？不行！夜幕还没说话，沈海峰直接拒绝了。圣子需要通过我们的圣子资质时审核通过才行。掌门，你无权直接任命圣子，否则就是破坏了咱们海月宗的规矩。为了自己儿子圣子的身份，沈海峰脸皮子都不要了，一边给沈飞灌输着灵气，一边冷冽的看着夜幕长老。如果这个人能够通过试炼成为圣子，那我无话可说。反之，我要杀了他，行吧？海行掌门点了点头，旋即望向了夜幕。小友，你觉得呢？夜幕，别！薛英荣对着夜幕摇了摇头。圣子资质时是宗门内的顶级法器，是第一任海月宗老祖创造出来的法宝。如果审核失败的话，非但不会成为圣子，而且对宗门有恶意的话，会直接重创本人。这是他为整个海月宗的安危所设置下的关卡。似乎是为了印证薛英荣的话，海星掌门从怀中掏出个足足上百米巨大的石头，轰隆一声砸到了广场上。石头上闪烁着淡淡的紫色光芒，且在上面雕刻着数不清的神兽纹路。而在石头中间位置，一条金龙。缓缓闪烁，在见到金龙的一瞬间，夜墨金丹上的金龙纹路猛然开始剧烈抖动了起来。甚至夜墨还没有前往石头跟前，只见资质时伴随着轰隆一声巨响，主动飞到他的身边，然后紫光大盛，转眼间将夜墨完全笼罩了起来。紫色的光芒将夜墨笼罩开来，闪烁之下。
那硕大的资质石不断荡漾出一圈又一圈的涟漪，旋即在众人震撼的目光中，资质石上。一道足足上百米巨大的紫色长龙猛然从资质石上飞跃而出，一道足足百米巨大的光束从紫龙身上迸发，直冲天际。真龙显化？不是，这怎么可能？历来真龙显化不都是掌门之姿吗？而且就连掌门显化，当初也只是五十米大的紫色长龙，这次怎么会是百米长龙？海月宗不少子弟呼吸都变得急促了起来，甚至就连海琼等其他三大掌门，宛如石化一般，一句话都说不出来了。修修。修光芒闪烁，此刻海月宗四面八方正在闭关的长老弟子们纷纷出关，看见这一幕都忍不住惊呼出声：“这这怎么可能？”有人声音颤抖：“你们看，紫龙还在变大。”有人惊呼出声，众人下意识看去，只见原本百米巨大的长龙，竟是演化出了五百米、一千米，足足一千米的超级紫龙。这这。宗门记载中，创建海月宗的老神仙，当初在制造时，为了掩饰资质时，也只不过是幻化出来了九百米的真龙异象。那岂不是说，这个叫夜魔的少年，比我们海月宗老神仙的资质还要可怕？这话一出，弟子们纷纷倒吸一口冷气。真真的有这么可怕？不仅弟子们炸了，就连冰儿和薛音荣相互对视一眼，根本无法掩饰心中的震惊。这大淫贼，他到底？还有什么隐藏资质？尤其是薛音荣，他很清楚，闹出了这么大的动静，叶墨就算不是圣子，必然也会被宗门的三大长老抢着要。至于沈海峰和沈飞，那就算个屁！这么逆天的大腿，不仅仅抱着，反而踢出去，那不是脑残吗？但很快，薛音又傻了，因为他忽然想到了一个更为可怕的可能：如果说这一切都是叶墨的计划呢？他大淫贼的身份无法公布于众，那就必然需要一个合理的身份出现在大众视野中。而有了海月宗的圣子身份，他不仅可以参加宗门大比，还可以参加天路圣子大比。甚至和天地玄黄四大陆中的高手切磋比赛，如此一来更方便他绑架圣女卧槽。他打的是这个主意。想到这一层，薛音荣不由得吓出一身冷汗。叶墨好深的算计，恭喜你，光明正大的潜入了海月宗，不仅成为了海月宗的座上宾，更是被海月宗掌门看中，有九成九的几率成为海月宗新一任圣子。由于你超额完成了光明正大的潜入这一隐藏任务。让抢夺圣女的业务变得更加方便。你获得了二百把法器，你获得了混沌级阵法总纲。该阵法总纲包括但不限于绝杀大阵、隐匿大阵、传送大阵、巨灵大阵、录制大阵等五千七百九十一种顶尖大阵制造方法。恭喜你获得了混沌级炼丹炉、九子小天炉。一声声提示自夜幕的脑海中浮现开来。与此同时，天空中那足足上千米的紫色巨龙龙吟呼啸，实质性的紫色龙吟波动将周边的山头一个个炸响。轰鸣之下。那炸响的山头顷刻间化为了齑粉。不仅如此，那龙吟带来的可怕震荡，更是让弟子们纷纷后退。有些人脸色更是煞白无比，无法抵抗那种可怕的压力，噗嗤一声，竟是被压制的吐了鲜血。当音波结束，众人震撼的看见那足足上千米巨大的紫色神龙，化为一道流光，没入了夜幕的身躯之内。嗡、嗯！只见夜幕身上紫光环绕，隐约间，一道纯紫色的圆珠在夜幕体表闪烁了一瞬。这是。紫色金丹，天哪，这是什么样的造化？金丹境，金丹境的是神魂凝聚成丹，代表着自身实力在不断压缩与成长，是感悟天地和功法的必经之路。而近乎九成九的人，金丹都是金色的，只有寥寥数人经过点化，或者得到了逆天传承之后，才会改变颜色。其中，尤其是紫色最为尊贵，资质最为逆天。这这，我们掌门这是在成全夜幕。有人声音颤抖，说话都变得语无伦次了起来。紫色，那蕴含着大地之之，众人在颤抖。而身为当事人的夜幕，感受着紫色金丹所荡漾出来的感觉，一股莫名的悸动油然而生。旋即，脑海中闪烁出了一道画面。他不再犹豫，尽数将紫光收敛在体内，旋即手掌挥舞，随意牵引来一根树枝。但见他双目凝神，树枝舞动间，风动了，轰隆隆，阴云密布。眨眼间，无穷雷电自宗门上方炸起，一股玄奥无比的能量从夜幕周身荡漾开来。咔嚓，咔嚓，宛如玻璃碎裂的声音响彻。旋即，众人惊骇的看到，只见地面竟是龟裂出了一道道裂纹。去！便在此刻，夜幕大喝一声，猛然挥动树枝，轰！刹那间，树枝之上，足足九到百米硕大的紫色长龙呼啸而出，龙吟奔腾。那长龙所过之处，人仰马翻，树木寸寸崩断，最终撞击到了一处千米大山上。轰隆！这一刻，千米硕大的蘑菇云升腾开来，真龙旋转之下，竟是将这座大山给轰成了齑粉。这这是什么功法？这不是金丹六层的实力吧？开什么玩笑？一招斩断大山，这不是元婴期的力量吗？有人嘴角抽搐。不敢相信眼前所发生的一切，尤其是沈海峰，他眼中浮现出一抹深深的忌惮和阴沉。这种力量已经无限接近于他的水准了。不，甚至如果他和夜魔再次 PK 的话，也许他根本无法让夜魔吃瘪。仅仅一次测试，就给了他这么大的好处。沈海峰此刻真想给自己一巴掌，这真是赔了夫人又折兵。好，从今往后，夜魔小友就是我们海月宗的圣子了。此后，海月宗永远为你开放，藏经阁不设防，随意浏览。圣子，你可还有什么其他要求？海星掌门看着夜幕，笑的嘴巴都快要变成歪嘴战神了。这简直就是天上掉下来的宝贝。他很清楚
，能和薛音荣和冰儿打上交道的人，绝不可能是什么坏人。这两个妹子虽然实力还不是最强，但看人却很有一套。这也是为什么他要让叶莫试试圣子的原因。有叶莫看着掌门，嘴角弯钩。我说要让你们帮我抢圣女，你们乐意吗？他嘿嘿的想着，但很显然，一旦说出来，那是个人都知道他就是那个大淫贼了。不过。这件事儿不行，那就潜移默化的去影响和洗脑他们嘛，不能对我有任何限制。在宗门内苦修的，绝对不是什么好圣子，所以我会带着音容和冰儿出去历练。此外，帮我打听打听那个淫贼在什么地方，有可能的话，我要亲自把那个淫贼给杀了。震惊！海月宗巨变，二长老儿子因为嚣张跋扈被废，且剥夺了圣云梯，沦为废人。海月宗二长老不服，结果被一拳打懵，如今被踢出海月宗。海月宗立心圣子，据说是掌门海行的私生子，资质逆天，实力逆天。据说昨晚立星圣子时，雷霆漫天，百龙齐喝，一个全新天骄诞生。最新特殊爆料，海月宗圣女冰儿未曾失踪，而是和新圣子私奔。据说她恶心沈飞，不想和他联姻，因此带着新圣子离家出走。但还没走出日月洲，便被掌门抓回来，阴差阳错让这个新圣子展现出天资。卧槽，真的，这海月宗好乱。不过今天的爆料我喜欢，那个沈飞我早就看他不顺眼了。真没想到，我这儿还传出新圣子的肖像，你们看，卧槽，这不就是昨晚沈飞挑衅的那个少年吗？新圣子和老圣子的恩怨情仇，一场大戏，我懂了。本来新圣子和圣女冰儿要私奔，结果就在酒楼喝离开酒的时候被沈飞撞见了，于是他就想教训教训新圣子，但没想到反把自己搭进去了。<笑>这真是赔了夫人又折兵。客栈内，方世中一条条劲爆的消息不断刷新汇入，这劲爆的消息让每一个修士都大呼爆炸。这特么活脱脱就是一个说书话本，太有意思了。而身为当事人的叶墨，易容之后带着两女听着自己的。英勇事迹不由得微微一笑。最大的新闻现在还没爆出来。如果让人知道了成为海月宗新圣子，那个所谓的私生子，就是人们津津乐道的大淫贼，那该有多炸裂，有多反差！三人悄无声息地离开了原地。不多时，光芒闪烁之下，他们来到了一处名为寂静峡谷的海滩上。走在沙滩上，看着浪花飘来飘去，薛英荣直勾勾地望着叶墨，忍不住说了出来：“你真的是打算潜入海月宗，然后用这个身份去抢圣女？”“是啊。”叶墨笑眯眯地点了点头。“我总得有个合理的身份，要不然进度太慢了。”不是，算上冰儿已经101个了，好吗？这进度还算慢，不对，是102个。你也是。闻言，薛音容一怔，你怎么知道我是圣女？直觉，只有圣女才对我修炼有好处。你要不是圣女，我才懒得绑你。所以，你要不然就是海月宗上一任圣女，要不然就是魔宗圣女，除此之外别无其他可能。这话把薛音容给整不会了，他是真没想到。在海月宗都没有暴露出的最后一层身份，最后竟然被叶莫轻而易举的给猜出来。诡异的同修功法，造孽啊！他摇了摇头，我真没想到你会那么狠。万一海月宗宗主和的沈海峰是一个脾气，还有海琼长老等人，如果当时他们出手镇压你，你根本没有活下去的可能。这么做，你真是太大胆了！不大胆，有你们俩做我的筹码，他们不会怎么样。况且，他们也奈何不了我。叶莫微微一笑。混沌级别的星空无影术，以及混沌级别的传送阵法，你以为是说着玩？除此之外，还有混沌捆仙绳。本来这绳子他是打算捆绑圣女，但伴随着自己实力的提升，如今绳索也在童子的作用下升级到能捆绑化神期以下的修士了。因此，就算海琼长老和那个沈海峰同时出手，他也依然不惧。倒是你，诺，似乎你们魔宗的人来了。叶墨拍了拍他的肩膀，只见在这寂静峡谷内，他们的必经之路上，一千多人身穿黑衣，手持清一色制式长刀，冷冷地盯着叶墨。闲猿看见为首的元婴期修。修士薛音荣一愣，你们的话我都听见了，真不知道你这个淫贼能给我们魔宗圣女灌了什么迷魂汤，竟然能让他这么喜欢你。闲猿就像是个杀手一般，长长的头发，英俊的面容，尤其是一撮头发掩盖住左眼的模样，这哥到现在活脱脱一个 cosplay 大神。不是你误会了，薛音荣听着这话立马急了，我没喜欢叶墨，有些事情你不懂，而且你不要试图打他。今天他刚成为海月宗圣子，在海月宗内他逼退了和你实力相同神海峰二长老。你和他斗争会被他虐死的。他一脸着急，因为他很清楚叶墨的手段比今天展现出来的要只多不少。这一幕放在贤元眼里，成为一个被淫贼灌了迷魂汤的圣女，正在极力维护着爱人的样子，他更加愤怒。魔宗的人不应该如此。音容，你不要被这个淫贼给骗了。你不是说一个元婴七修士不够吗？我今日特地带来了二十个元婴，外加一千个金丹七修士。如果我们全力出手，阁下该如何应对呢？看着叶墨，贤元笑了，他以为自己赢定了，那可真是好大的阵仗。叶墨笑了，该来的还是要来。比他预想的要晚了一点，你快走吧。还有，别把我这边的事情说出来，否则你会没命的。直到此时，薛音荣还在极力劝解着贤元。音荣，你变了。听着薛音荣的声音，贤元心中凭空浮现一抹烦躁。他不再废话，长刀出鞘，寒芒涌动间，冷冷地盯上了叶墨。你，但他的话还未说完，脑海忽然天旋地转了起来，脑袋顷刻间一片空白。下一刻，当他们意识回归时，却是发现自己在一个充满灵气的巨大药田之中，灵气足足是魔宗的百倍，那数不清的万年份宝药，以及一旁。那一池子蕴含着比天
，这是什么地方？等等，这什么味道？感受着飘荡开来的阵阵异香，让贤元等人瞬间从震惊中回过神来。但这一刻，薛音荣却是无奈的一拍脑门：“贤元，你完蛋了！你中了一种名为姨妈疼的毒药。你知道女人的月事吧？这种毒药会塑造出一种和女人月事要疼百倍的剧痛，且不会让你晕倒。我之前受过这种折磨，那感觉就是生不如死。所以，除非你们成为夜魔的手下，要不然……”一辈子不能修炼，甚至连吃饭喝水都要遭受疼痛，最终修为倒退而死。看着变了脸色、冷汗从脑门进出的贤元和一众修士，薛音荣无语的撇了撇嘴。我都说了，夜魔手段多得很，你们怎么就是不相信呢？中圈套了吧？此刻的雪音荣要多无语有多无语，因为异香味道的姨妈药物还是他亲自从药丸上提炼制造出来的。该死的夜魔每天给他们布置一些稀奇古怪的任务，除了开垦农田以外，还包括建房子，甚至按照某些图纸做一些乱七八糟的东西，比如墨镜，比如锅碗瓢盆。尤其是提炼的铜矿、铁矿，经过锻造、燃烧制作出来的那一辆辆自行车、脚踏三轮车什么的，别提多惊讶了。但现在看着闲元这群人满地打滚的模样，他也无奈。这可不是他要让这些人上当，是他们不听劝。无耻！闲元捂着肚子，冷汗湿透了衣衫，他冷冷地盯着夜墨，刚要站起来，整个人像是被五百个壮汉用拳头砸向了小腹，瞬间翻滚起来。元婴期的修士尚且如此，更不用说是那一千个金丹境修士了，完全像是一条条死狗一般趴在地面上，甚至就连动弹的力气都没有。身躯抽搐着，口吐白沫，就像是大型中毒现场。把解药喂给他们吧。夜墨嘿嘿一笑，这手下不就来了吗？本来他还很担心自己的人身安全，毕竟人在江湖飘，总会有一些不开眼的家伙来找麻烦。现在好了，这群人除非自杀，否则只能一辈子给自己当小弟。恭喜，一千金丹修士对你更加憎恨了，恶意度达到了五十点。哎，还有恶意度。听着童子的声音，夜墨一愣，不是说只有好感度吗？咋还出现恶意度？是的。恶意度也是一项指标，不过该恶意度不会对宿主造成任何不利的影响。恶意度越多，你的邪恶值就越强，同时也能获得更大的邪魔级别的功法。星空魔卷不就是你获得的白虎圣子的邪魔术法吗？如今已经升级成化神级圣法了。另外，青云宗宗主、百花宗宗主等一百宗门的宗主对你的恶意度已经达到一百，请再接再厉，争取激活更大的魔功。听着系统的提示，夜墨忽然想到了另一种致富经。不是，你这是什么眼神？看着夜墨满脸的坏笑，薛音荣鸡皮疙瘩都起来了。他露出这种表情，绝对是不安好心。没有，我只是在想怎么抓其他圣女。不过还是先找那个大勺子比较好。我们不是从海星掌门那里问到了具体的化神期高手镇压之地吗？不是，你还真的要去找那个家伙？他可是修炼走火入魔的一个大魔头入魔的人，就是个疯子。别说你是金丹境了，哪怕是四大陆中的那几个陆地神仙，也不敢直面那个家伙。你要死别牵连我，我还需要你姨妈疼的解药。正在分发解药的薛音荣有些崩溃，叶墨怎么次次都不按照套路出牌？可叶墨完全没听进去，离开了小世界。夜墨，你回来！他愤怒了，这人到底是谁？这里又是什么地方？服用解药的闲元缓缓恢复了过来，但浑身酸爽的状态还是让他一阵后怕。那姨妈疼的感觉比上刀山下火海还要可怕，好吗？他的小世界，你就别想着出去了。他对这个世界有着绝对控制权，除非有他同意，否则你只能在这里等死。小小世界，卧槽！闲元嘴角抽搐，直接把他不苟言笑的形象给干没了。这家伙到底是啥身份？竟然有小世界，你爹都没这玩意。据说这种小世界只有化神之后飞升入仙界才有的东西，而且极为稀有。这不可能，他有些不敢相信。你不敢相信的还多着。农田旁边一处用水泥浇筑的房子里头，身穿黑丝白丝的月青瑶等人走了出来。尤其是圣女林思禅，感受着身上即将突破结丹境的瓶颈，缓缓松动。他头也不回的走向了属于自己的小屋。是的。伴随着他在这里安稳下来，也和一众圣女区分开来，有了自己的房间。但这却不代表他不是阶下囚。相反，夜墨每天变着花样的，让自己穿着各种各样稀奇古怪的衣服去干活。虽然偶尔丢过来一本功法，让他修炼速度更快，实力更强，但心中的憋屈也更变态了。他到底想干什么？尤其是前几天，当他得知夜墨拥有小世界以后，心中更是好奇了。思禅姐姐，你等等我，等等我。呜呜，今天我被夜墨打屁股了，好疼。我要求安慰，已是筑基十一层的夜萌哭泣着，嘴里还嚼着一根万年份的巨灵紫罗，含糊不清的说道：“还不是你偷吃，你还好意思告状？我哪是偷吃了，我在帮他干活，还不能吃他点灵药了。而且青瑶姐姐，你吃的不比我少吧？我我是给思禅姐拿的，不像你，每时每刻都在吃。”看着手里的巨灵紫罗，月青瑶化为流光追上了夜萌，而这一幕也是让恢复过来的闲元目瞪口呆。万年份巨灵紫罗，这玩意在玄路可是抢破头的东西，结果被这群圣女当胡萝卜啃。还有那个夜萌。作为黑水银的首领，他更是清楚其他大陆的一些信息。别说在玄路这东西是宝贝了，就算是在正派天路中，仅仅一株千年份的巨灵紫罗都能够卖出顶级天价，而万年份的四大陆中存量不到百株，莫说天价了，就这么一株都能够将一些中等宗门给买下来了，好吗？暴殄天物，贤元彻底懵了。所以啊，你是还想着要回魔宗，还是在这里给
长刀挥舞，森冷的刀光顷刻间将令牌斩成碎片，还回个屁！从今天开始，我就是那个这夜幕的宗门叫什么？还没宗门？看着贤渊如此火热的态度，薛音荣一下子回了神。操！我刚才给夜幕当说客了，我不是他宗门长老，不该给他招生。事情怎么会变成这样了？薛音荣无奈，恰在此时。房间内的月清瑶和叶萌等人纷纷尖叫出声：“方小喵，你做了什么？”思禅姐姐被叶墨给叫出去了，那不是更好吗？你不是很希望林思禅和叶墨共处一室的吗？黑雾缭绕，一阵阵阴风吹袭而来，那种湿冷的感觉让人忍不住颤抖起来。脑袋上戴着猫耳朵、身穿黑丝短裙的林思禅看着寂静峡谷的环境，转过头，气鼓鼓地看向叶墨：“你要干十妈。虽说他的实力的确上去了，是一众圣女中一只脚踏入金丹期的修士，但他也受不了叶墨每天的整活。带你去看个好东西，跟景点，要不然你死都不知道怎么死。叶墨温柔的提醒了一句，旋即朝着寂静峡谷持续深入。这里两侧都是岩石，而在岩石的外面就是大海。虽说岩石隔绝了海面，但海浪的声音依旧能传递过来。水汽弥散的环境，再加上如此阴冷的感觉。饶是第一圣女，心中也不禁有些后怕。叶墨到底想干什么？他神情冰冷的看着叶墨，却只能无奈跟着他深入峡谷。叶墨没有和林思禅多说什么，感受着如此阴冷的湿气，不由得笑了出来。和那些书上说的没什么差别，阴冷潮湿，时不时的还有一些诡异声音响起，甚至附近还有不少干枯的海草和海兽的尸体。这不就是一个标准的禁地环境吗？足足走了十多分钟，逐渐向下的峡谷地面终于平坦了起来。而在前方，一块一人高的石碑矗立在地面上，上有几个大字：“邪魔禁地，入者死。”邪魔禁地，你疯了！看着这几个大字，饶是一向冰冷的林思禅也忍不住惊呼出声：“这，这不就是四大陆中盛传的活了足足有一千多年那个走火入魔的老妖怪镇压之地吗？”传说这里镇压的那个老妖怪名为红娘，其本身是一介散修，但因为天资聪慧，在不被人看好的情况下，竟是一路高歌，短短五十年便成就了元婴后期，此后十年迈入化神。堪称史上最年轻的化神期修士，且他在百年之内，甚至比一些活得更长的老妖怪晋升的都快，一举达到了化神后期，一只脚迈入更高层次，即将与化生仙。可就在他渡劫之时，天降九九八十一道手臂粗的雷劫，渡完之后，仿若天道都在置他于死地一般，又降临了一道手臂粗细的黑水雷劫。是的，他渡过去了，但也没渡过去，因为只剩下了神魂，肉身碎裂，修为倒退。他没有与化生仙，也没有迈入更高层次的门槛。渡劫失败的一刹那，血肉凝聚。他恢复了化神中期的实力，但也走火入魔，彻底迷失了心智。当时他见人就砍，逢人就杀，也因为他渡过升仙之劫，实力要比寻常化神七修士强上一截。因此，四大陆足足出动了三十多名化神修士，这才堪堪压制住这家伙的发疯。修炼的功法太过诡异，不论用何种手段都击杀不了他，因此众人只能将其镇压在此。此后。这里便形成了生人勿近的禁地，因为只要走入邪魔禁地，就会被他给杀掉吃了。流传在修真界的传说，林思禅又怎么可能不知道？你要死就死，别让我给你陪葬。他语气冰冷的说完，扭头就走。但捆仙绳发动之下，林思禅双手被死死的捆绑着，被夜幕一拽，直接拉着走了进去。无耻！夜幕的突然拉扯，让林思禅惊呼一声，差点栽倒，只能跟随着他的步伐走进去。嗡！石碑处仿若有阵法隔绝，进入时，空间都荡漾出了一圈又一圈的涟漪。而真当进入禁地之后，比先前浓重十倍的阴煞之气扑面而来，那种感觉就好似进入了什么妖魔聚集地一般，令人遍体生寒。圣女心法运转开来，一股温热流传入四肢百骸，才让林思禅好受了一些。而夜墨看着四周更为破败的环境，微微皱眉，这里的阴气有些不正常。虽说他没有接触过真正的阴气，但也见过不少宗门，甚至魔宗的贤元薛音荣都接触过，因为是魔修。他们身上或多或少沾染着一些邪煞之气，可此处的阴气和薛音荣身上的气息完全不同。两人足足走了半个小时，可所过之处没有任何一个生灵。道路两侧铺满了骷髅，有的是人的，有的是各种动物、生灵、野兽、残骸，甚至在某些路段上还铺设着一节又一节的兽皮，看得林思禅不由得一阵头皮发麻。你，你把我放回小世界！看着越来越惊悚的画面，林思禅下意识地向夜幕传音，害怕了。转过头，看着对方快要扭成麻花的脸，夜幕摇了摇头，就这么点事儿还怕？你还做什么圣女？干脆做我暖床丫头得了。咦，林思禅瞪了一眼，说：“还说不得了，这是在历练，你懂吗？你不经历这种磨难，怎么算是一个合格的高冷冰山圣女？”调侃了一句，叶墨不再搭理林思禅，拽着绳子继续向前走。一分钟后，两人终于走到了尽头。相对于外界，这里反而没有那么可怕，只不过地面上有一张由99个骷髅和好几种不同骨架做出来的床和床头而已。而在这张床上，一个披头散发的中年人，好似入定一般盘腿而坐，周身黑色光芒涌动，一股股煞气就像是开了锅的水壶，不断的从头顶上向外涌去。快走，你看也看了。
，难不成你还想把他收服？林思禅头皮发麻的朝着叶墨传音，此刻的他也顾不得高冷了。眼前这家伙虽然没有外泄出来化神器的波动，可也是令人闻风丧胆的大魔头，稍有不慎就容易嘎。可下一刻，林思禅人傻了，他呆呆的看着叶墨从口袋中拿出了个他亲自制作出来的巨灵紫罗口味的棒棒糖，走到了这大魔头的身边，然后一把将棒棒糖塞入了大魔头的嘴中。卧槽！天哪，这人是脑残吗？这不是找死吗？林思禅心中巨震。不管不顾的奋力扯动绳索，他想要离开这个鬼地方。这时，阴邪之气猛然爆发，周遭树木、建筑在这波动的涌动下，顷刻间化为了齑粉。一股可怕的压力直冲林思禅的脑门，让他一片空白，愣在了原地。只见这大魔头缓缓睁开了双眼，目光转移到了一脸笑容的叶墨身上。小娃娃，你不怕我杀了你？听见这话，林思禅心中巨震，这家伙没入魔。叶墨盯着对方的眼睛，对方所散发出来的阴气波动根本没有侵扰他丝毫。十爪金龙圣体运转之下，这种压力就像是补品一般被圣体吸收了。我为什么要怕你？倒是有意思。中年人笑了，他嘎嘣一下将棒棒糖尽数吃到了肚子里，真好吃啊！我感觉浑身都舒坦了。小友，你还有没有？林思禅，再拿几个棒棒糖过来。回过神来的林思禅看着红羊嘴里的棒棒糖，消失的无影无踪，人都傻了。这家伙。一口闷，给你。他随手丢出了个储物袋，却见红羊手掌微微涌动，那里头的棒棒糖飞跃开来，一个个围绕在他身边不断旋转。只见他微微张嘴，一颗棒棒糖落入了他的口中。他含糊不清地说道：“我还是那个问题，你就不怕我入魔之下把你杀了？你杀我是在和你自己过不去？何以见得？”红羊看着叶墨来了兴趣，因为你需要渡劫飞升，而我也一样。飞升。红羊不由得嗤笑一声，那群道貌岸然的家伙才不会让我飞升。千年前，如果我有宗门庇护，如今早已成为仙人。他们恰恰看中了我散修的身份，用美人计骗我真元，窃我元神，让我走火入魔。现在这个牢笼就是他们给我安置的。我关你也是散修，这才将秘密告诉于你。你资质逆天，成就上限比我这个老头子高多了。我劝你趁早找个宗门做后盾，否则，当你入了化神之后，你会遭到来自于四大陆化神修士的追杀。他们恨不得扒你的皮，喝你的血。硬生生把你所有的价值给榨干净，不可能！听见这话，林思禅出口否认：“我所在的师门人人和睦，相敬如宾，掌门最希望看见修行界百花齐放，那代表着灵虚界繁荣，怎么可能会有如此狠辣的手段？”他接受不了红羊嘴里说的秘密，这个家伙真的走火入魔了，说的完全是些虚无缥缈的话。他没有胡说，同样的。他也没有走火入魔。叶墨看向红阳，又看向了林思禅，就像是你们这群圣女，你是一个想法。叶萌、月青瑶，甚至和你不对付的方小喵，都各有心思。之前我刚抓你们过来的时候，你们还有可能会团结，可在看到我的产业之后，不都是个怀鬼胎吗？方小喵他更是想爬上我的床，给我暖被窝。这事儿你不会不知道吧？闻言，林思禅脸色一白，他知道叶墨说的是事实，所以千年前的事情未必代表着是现在的事。但同样的。你师尊和掌门也许是善人没错，但其他宗门呢？林思禅沉默了。他只是刚入世不久的圣女，在宗门中，他一直接受着来自于长辈们的善意，却从来没有考虑过这一层。还有，你和那个人云圣子联姻的事情，你不会不知道吧？还有你上一任圣女呢？上一任圣女名如烟，如今的她呢？被打入了青云宗撕过牙，为什么？不就是拒绝了和某个宗门的联姻？所以，你能说宗门培养你这个圣女，单纯的是为了你自己好吗？还不是为了青云宗的利益。林思禅嘴角涌动，他想说什么，却完全说不出来。但一旁的红阳却笑了。这个年轻人符合自己的胃口。你走吧，带着这个女娃离开。有人和我说说话，我已然知足。我虽然没有走火入魔，但几大宗门却给我下了至阴之毒，每月月圆之夜都会让我撞落疯魔，痛苦万分。那时我意识全无，只有杀戮，所以在这里被囚禁，对我来说反而是一种好处，因为我在这里。就不会残害生灵了。闻言，叶墨笑着摇了摇头。我来这里是为了让你跟着我，担任我圣女宗副宗主，如何？圣女宗？红阳一愣，对，我绑架了102个宗门圣女来助我修行。不是你，你你你再说一遍。红阳有些不敢相信自己的耳朵。1 0 2个圣女，这开什么玩笑？那不是找死吗？眼见他不相信，叶墨抬手一挥。小世界内的画面凭空浮现，只见一百个圣女在小世界中开垦农田、制作工具、建造房屋，甚至那一千个金丹七修士、二十个元婴七修士都在给灵药松土。灌溉的画面一度让红阳脑子有些宕机，这真是一百多个圣女。是啊，我把你放出来，你放不出来我的。这里有四级困杀大阵，只要动锁链，将会有化神七修士的强力一击被激活，到时候你会直接炸死，甚至连骨头都留不下。如果你真能把我救下来，我当场立下血誓，死后认你为兄。如为此事。天诛地灭，他看着叶墨，不由得笑了出来。这娃娃的确好玩，脾气也对，只是就是喜欢说大话。但下一刻，他人傻了。只见叶墨仅仅只是挥了挥手指，一道道灵气自他脑门处旋转开来，化为了成千上万道灵气线条。线条蠕动之下，在虚空中交织缠绕，短短几秒钟的时间，竟是构建出了一道玄之又玄的特殊阵法——五五级神灵大阵。看着阵法上的复杂纹路，红阳不禁瞪大了双眼，声音都变得尖锐了不
，就说是在千年前，以他最厉害的天资，想要构建出来五级神灵阵也是不可能的事情。别说五级了，就连构建四级大阵，就能让他半死不活的。可这娃娃窸窸窣窣，惊骇之下，灵阵缓缓运转。下一刻，五级神灵大阵中蓦然下起了点点灵气雨，落下的地点。恰好是四级困杀大阵的阵眼，咔嚓一声脆响，四级困杀阵显露原形，还不等阵法运转开来，却轰隆一声化为漫天光点，就此消失。封印自己的阵法就这么被破了。感受着灵活自如的身躯，嘴里叼着巨灵紫罗棒棒糖的红羊猛了。小友，你不该解封，我被各大宗门下了神志不清的邪毒，你放开我，会残害灵虚剑。呜呜呜！红羊还没说完，叶墨一把将一根灵草。塞入了他的嘴中。万年雷晶神竹的叶子可以让化神期修士提神醒脑，抵抗毒素。一片叶子不行就两片，两片叶子不行就一根竹子，再不行用一百根雷晶神竹给你炼制解药。我就不信了，这种毒药还解不开。感受着清凉，直意穿透脑门，那种刺激的感觉就像是扑通一下跳入了泉水中，又像是大睡一觉那般精神。这一刻，红阳在林思禅目瞪口呆的表情下，扑通一声跪了下来。苍天大帝，天道为剑，无化神期修士红阳此刻认道友。小友，你叫什么？叶墨，认叶墨为兄。此后为他马首是瞻，绝不背叛。如为此事，天诛地灭，神魂被万重雷劫轰散，彻底消散天地间。轰隆，声音落下，虚空中雷霆闪烁，一股玄奥的光芒荡漾开来。誓言成，这这就认了个化神期的弟弟。看见红阳那毫不做作的状态，林思禅仿若梦中，太不真实了。邪魔，杀戮成性，以修士为炉鼎，为奴隶。用修士、精魄为养料，无恶不作。这种人称之为邪魔，而屠戮万人、十万人的，则称之为大邪魔。林思禅在青云宗中被灌输过无数的知识，其中就有不少关于邪魔的。弘扬这个人，宗门中的师尊更是给他灌输过不下百次，以至于他看到叶墨带自己来这里时，他是一万个不愿意。若非自己实力太过弱小，根本挣脱不了捆仙绳，要不然他早就抛下叶墨，回归青云宗了。但现在眼睁睁看着弘扬脑袋清晰的和叶墨对话，甚至拜叶墨为兄，这种画面。根本不在他的认知中，比太阳打西边出来还要诡异。尤其是弘扬所说，就因为他身为散修，千年前数个宗门打算将他身上的好处榨干榨尽。纵然他一万个不相信，可弘扬说的那么深切，却一度让他这个圣女怀疑宗门师尊们所说的话。哼哼，叶墨大哥，你看。我们把这个小娃娃给吓呆了。看见陷入沉默的林思禅，红阳哈哈大笑了起来。如今身躯已经在四级大阵中解封，没有了各种禁制的束缚，那种感觉简直不要太舒服。尤其是万年雷晶神竹，更是在无时无刻的清除着他体内的毒素。此刻的他，精神可以说比千年前还要清晰百倍。他很清楚，这一切都是叶墨给的。要不是他，自己说不定还要在这个鸟不拉屎的地方待上多少年。也许一辈子就这样修为倒退，直到老死。所以。对于这个救命恩人，他是真心认他为兄的。弘扬就是这种人，心思单纯，哪怕他修为到了化神，即将飞升，身上也没有所谓的那种陆地神仙般高高在上的架子。无妨，这群圣女就是缺乏精力和社会的毒打。等见惯了这种事情以后就好多了。我们先回去。另外，你能否在这里塑造出一个假身在这里？我有些事情还未完成，你被释放出来的事情暂时还不能让外界的人知道，否则的话，对我接下来的计划有很大的妨碍。计划？什么计划？弘扬一愣，圣女，弘扬猛了，我还要继续抢圣女。如果现在爆出来你失踪了，那天路的人会把绑架圣女的嫌疑归咎于在你的身上，到时候你麻烦缠身。虽然有利于我继续绑架圣女，但我总不能陷女于不义。不是你，你再说一遍，你还要去抢圣女？听见叶墨的话，饶是经历过大风大浪，九死一生的弘扬也不禁有些结巴。一个小小的金丹境修士，这连元婴都还没踏进去，绑架了一百多个圣女还不满足。他弘扬又不是傻子，很清楚一百个圣女失踪会给大陆带来多大的地震。如果绑架再多，那岂不是要将整个灵虚界给搅和的天翻地覆？不要命了？是啊，继续抢圣女。叶墨笑眯眯地点了点头。这一刻，红阳忽然有点后悔，认叶墨为兄了。他总觉得自己好像被人绑上了贼船一样。关键是，他做的事情可比千年前的自己要炸裂。千年前，他以一介散修的身份成就化神，即便如此，还遭受到了无穷的追杀。而叶墨这小子，竟是要抢更多的圣女。要知道。一百个圣女，那至少有一百个化神期高手。当时追杀自己也才不过三十个。如果这件事儿真的摆到明面上，他还有活下来的可能吗？他都不知道该说什么。放心，不会有事的。你先假身塑造出来，我的五级大阵隔绝不了这里多久波动。你要再不操作，我可就先离开了。别别别！红阳急忙摇头，手掌挥舞之下，那排列在道路两侧的骷髅，一个个飞跃到了半空中，自主排列、压缩之下，形成了一个和红阳一模一样的中年人，盘腿坐在了床上。我算是怕了你了。不过我红阳既然都发了誓言，那就绝不会反悔。反正脖子断了也不够碗大的疤，今后你我照了。声音落下，叶墨的脑海中，童子的声音精准来袭：恭喜化神期中期陆地神仙高手弘扬，对你的好感度提升了，达到了一百。恭喜宿主完成隐藏中的隐藏任务，化神期的弟弟，该任务为不可能完成的任务，但你在没人帮助的情况下竟然完成了，简直出乎本系统的意料。因此，特地奖励
，宿主在别处所寻到的功法、秘籍等内容，都可以通过自主推演提升功法的品级，更有一定的可能推演出混沌级功法。而伴随着宿主实力提升的越强，当晋升到化神期之后，甚至能自主推演圣品功法的混沌级以及神秘神通和法则。卧槽！听见这个提示，叶莫心中巨震。河图洛书，有着无数阅读历史的叶莫，可是非常清楚这玩意的炸裂性。这可是纠结了无数先贤们智慧结晶的现象级作品。凡是经过河图洛书推演的东西就没有垃圾，基本上不是极品就是圣品，甚至就连洪荒级、混沌级也能够推演出来。结果只是收了个化神期小弟，童子就给了自己一份这么大的礼物，谁让你做的事情让小的每次都吓得差点冒烟？不过话又说回来了，主人的脑回路的确非比寻常，走一般人从未走过的路，我甚至开始期待主人接下来还会做什么了。可千万不要吓坏我的小心脏！听着童子那犯贱的声音，叶墨翻了个白眼，他微微摇头，看向了红阳，我说：“红阳老弟，我还有事儿，先不和你扯淡。”你先去我小世界里待会儿，你应该知道怎么解除你脑海中的杀戮之毒吧？我有九子小天炉，你可以用此炉炼制解毒丹。等等，你说啥？卧槽！九子小天炉，那不是传说中圣品十大炼丹炉排名第一的至高炼丹炉吗？流光闪烁，红阳被叶墨给召唤进了小世界内。但听着叶墨的话，落到小世界地面的红阳人更炸了，自己认识了个什么妖孽当大哥？尼玛，怎么会有这么多好东西？玄露，魔宗，大长老坐在修道室内，一脸的焦急。只见他手掌掐诀。一股股玄奥的波动自他指尖散溢开来，但顷刻间，指尖上的能量犹如泡泡碎裂了一般，化为了漫天光点，就此消失不见了踪影。该死，怎么可能？难道说音容真的被那个淫贼给捉走了？大长老满头大汗，甚至顾不得去擦，再次推演了起来。这次他已经不敢推演那个魔头是谁了。上一次推演时，无穷雷劫让他修为大幅度降低，再去推演，那就不是傻不傻的问题，而是自己找虐。可这次足足推演了几十遍，却仍然没有一丁点关于薛音容的任何线索。知呀。就在他焦急万分时，房门缓缓打开了来。天魔掌门和二长老脸色难看的走了进来。掌门，发生什么事情了？看见二人那阴沉的脸色，大长老心中咯噔一声，隐约觉得有些不妙。黑水银的闲缘联系不上了。咣当，听见这话，大长老一个趔趄，打坐的姿势摔成了个狗吃屎。他也顾不得狼狈，双手撑着身体爬了起来。这、这、这，真的，千真万确。二长老脸上浮现一抹愁容。自从你出事以后，再加上联系不上音容，我就日日夜夜镇守在魔宗命阁。一直在关注着每个子弟的本命灵牌的动静，但就在两个时辰前，却发现贤元的本命灵牌碎了。轰隆隆，这话犹如一击九天雷霆，轰击的让大长老久久不能回神。不仅如此，我们黑水营的那二十个元婴期修士和一千个金丹境修士，也在差不多的时间，本命灵牌同时碎裂。这话一出，大长老整个人石化当场，完全不敢相信自己的耳朵。开什么玩笑？这么一股势力集合起来，那是可以掀起一场战争的。要知道。有些宗门是没有化神期的修士的，化神之下元婴最强，尤其还是贤元带队。只要他想，在天地黄三路中任何一个地方团灭一个小型宗门，根本不在话下。就算说有人死了，那也不可能在同一时间，黑水营的大部队全部都死了。而且大长老还没回过神来，二长老又抛出了个超级大炸弹。这些本命灵牌不是被人打碎的，而是自己碎裂的。也就是说，贤元他们主动切断了和宗门的联系。什么？这一重又一重反转和冲击。简直让大长老像是坐过山车一般，心情一上一下，酸爽至极。所以，我们怀疑这黑水营，包括音容，都被那个淫贼给抓了去。沉默了许久的天魔掌门说话了，只不过此刻的他情绪却是杂乱无比，连语气都透露着深深的不解与无奈。他也疑惑，黑水营内的强者都是个顶个的高手，就算一个照面不敌那个淫贼，也会有时间能迅速将位置坐标传送过来的吧？可为什么一个人都没有发讯息？难道说？这淫贼是个顶级化神大邪魔，专门需要这些男男女女汲取元婴和元阳。嗡！就在此时，天魔掌门的手中的红色琉璃忽然闪烁出了一道霞光，闪烁之下，一道讯息打入了半空，化为了一行行的文字：薛音荣和冰儿同时出现在海月宗，还有一少年同行叫叶墨。如今叶墨已经成为了海月宗新一任圣子，上一任圣子被他重创，且吸收了上一任圣子的圣云梯。洋洋洒洒，一封密报传输开来，几人对视一眼，有些不敢置信，但更多的那堵着心口的石头。缓缓落了下来，没事就好，没事就好。但就在他们松口气的瞬间，又一道讯息再次刷新：新一任圣子带着音容圣女和冰儿圣女离开海月宗去历练，波动消失，不知去向。看见这消息，众人原本放下的心又悬了起来。你们有没有注意到，这两道讯息里面有一个共同点？天魔掌门敏锐的发现了一条信息：什么？圣子？那个名为夜墨的圣子？我总觉得这个家伙不正常。稍等。且等我推演一番，推演那个杀了自己儿子的大邪魔不成？难道还推演不出来一个海月宗的圣子？他盘腿而坐，股股玄奥的力量自手中荡漾开来，一圈圈黑色的灵气环绕之下，这次直接构建出来了一个比上次足足厉害十多倍的顶级推演阵法。但就在这一刻，轰隆，轰隆，轰隆，比上次还要剧烈百倍。但却又熟悉无比的黑色雷霆，毫无预兆的从星空中坠落而下。雷霆夹杂着一股毁天灭地的强大力量，狠狠地轰击在了三人的身躯之上。轰！这一刻
，三人所在的修道士瞬间化为齑粉。这次不仅仅是整个山头，就连相邻的81个山头，也是在这种剧烈的震荡之下化为齑粉。三人更是气血不稳，身躯炸的都是伤口，鲜血奔涌。尤其是二长老，他实力最弱，在这可怕的雷霆之下，哪怕祭出了最强的防御性法宝，也被硬生生炸断了一条胳膊。操！我明白了，妈的，这个圣子，他就是那个大淫贼，他就是杀了我白虎的那个家伙。呻吟中，大长老暴走了。他终于明白，为什么这次推演的雷霆和上一次推演的反噬雷霆一脉相承了。那他们是同一个人。同一时间，玄露合欢宗，该宗门位于一处温泉附近，这是一处常年不失温度的巨大泉眼，且泉眼中蕴含着极其浓郁的天地灵气。当初合欢宗宗主费尽了九牛二虎之力，才找到这处洞天福地，凭借着自己的天赋和实力，硬生生在这里的塑造出来了名震玄露的合欢宗。此时此刻，温泉水中，一位位肤白貌美的美女们浸泡在泉水中，感受着灵气水流划过身躯，毛孔疯狂吸收着其中的灵力，那感觉别提多惬意了。此时此刻。一个披着长发的女人抬头看着远处所轰炸出来的雷霆，眨了眨眼睛。师尊，这魔宗在修炼什么秘法？怎么接连几日都有雷霆降世？难道说是在渡劫吗？另外一个娇柔的美女，有着一双勾魂夺魄的丹凤眼，眼珠转动下，一颦一笑，简直都要把人的魂给勾走。她足足盯着那片炸碎的魔宗废墟十多秒，这才轻笑出声：“不是渡劫，应该是在研究什么好功法。”雨柔，我们可不能只看他们。你如今在合欢宗成为圣女，足足三载，实力也来到了筑基四层。接下来。该教你一些更深层次的媚术了。深层媚术，满脸天真的雨柔看向陶宇师尊，满脸好奇，那是什么？是能让你修为更上一层楼的功法。天路青州有个千媚宗，和我们合欢宗同宗同源，你知道吧？雨柔点头，我知道。如今合欢宗也出了个和你实力相仿的圣女，叫叶萌。按理说不应该将老一辈的恩怨承接在你们小辈的身上，但有些事儿不出口气，咱们合欢宗上下都得难受好些年。可是陶宇师尊。我听说那个叫叶萌的，不是被淫贼给抓走了吗？也许现在他早就成为淫贼的炉鼎了。我在和他去比实力和天资，还有用吗？雨柔眨巴眨巴眼睛，活脱脱一个天真无邪的小公主。但这话却像是一把刀子，硬生生戳进了陶宇的心口，让他嘴角不由得抽搐开来。那是他活该。所以，雨柔，你更应该努力了。那个淫贼也只敢在天路里晃荡，玄露妖魔横行，就算借给淫贼几百上千的胆子，也不敢过来。所以，你放心，师尊绝对会把你指导的。超越任何宗门的圣女，到那个时候，哪怕那个淫贼出现，你也能用魅惑之术让他拜倒在你的石榴裙下，到时候把他阉了，然后扒他的皮，抽他的筋骨，把这个淫贼搜刮的女人全部都抓来做你的奴隶，让那群天路高高在上的圣女们每天给你倒公桶、擦屁股、当奴隶。听着陶宇师尊的话，泡在温泉里的雨柔冷不丁打了个寒战。师尊对男人的怨念很深，还有那群圣女给自己当奴隶，似乎有点想太多。那个，我们现在还不知道那个淫贼的实力如何，况且万一我也被大淫贼给抓了怎么办？放屁！有师尊在这里时时刻刻守护着你，那淫贼还能进得了你身？更何况这是玄路，每时每刻都有魔众血拼的大陆。这淫贼，除非是脑子长泡才会来这里。那我们万一要去其他大陆？啪！此话一出，拥有白皙皮肤、娇嫩身材的陶宇直接从温泉中站了起来。他如同瞬移一般来到了雨柔的身旁，在他尖叫声中，啪的一声打在了他的臀部。我说雨柔啊，今天你是不是胆子大了？处处和师尊顶嘴，嗯，陶宇师尊不要，人家错了吗？雨柔感受着屁股上传来的痛意，忍不住惊呼一声：“那就快上岸！师尊教你深层媚术。”哗啦啦，陶宇阴沉着脸色，拎着雨柔的脖子跃上岸边，手掌挥舞之下，两套米黄色纱裙笼罩住了两人妙曼的身躯。他们一前一后走向了宗门山洞中。天路，日月洲，夜末带着林思禅离开了寂静峡谷，但他们没有回去海月宗，而是一路直行，直奔另一个州区，名为圣云州。据说该州内最近有宗族大比正在执行，最近在圣云州内。盛传在一个名为焚天禁地的地方，封印出现了松动，用不了多久，该禁地秘境将封印将会消失。所以，圣云州这次的大比就是为了筛选进入焚天禁地这个秘境中的人选。上一次在方氏中，叶墨也听到了这件事儿，而此次在海月宗内，掌门海行也是专门介绍了一番这次的宗族大比，说是一共会有来自天路三十六州上千个宗门的圣子、圣女都会前往，但因为秘境资格极为重要，因此三十六州千个宗门只规定了二百个进入的名额，因此。想要进入，就必须要参加宗门大比，筛选出资质最为逆天的二百个圣子圣女，由他们进入秘境。但秘境中凶险异常，有机遇也有危机，因此早在筹备这次宗门大比和秘境探索时，千宗联盟早就制定出了规则：秘境中生死有命，概不负责，谁能活着出来，那就是谁的性命。当然，本来今年会是极为热闹的一年，毕竟大家都清楚。这三十六州中，青州的诸多宗门实力强悍，整体实力排在了三十六州中的第二州。又加上如今青州圣女的质量比圣子还要逆天，就拿青州排名第一的宗门青云宗来说，林思禅修炼仅仅三载，已经达到了筑基四层，是无数人都羡煞了的存在。因此，很多人州区都以为今年青州将会大放异彩，甚至能够摘下州区第二的名头，冲
，直接削弱了青州九成九的力量，这让整个青州在36周内沦为笑柄，成为无数人修炼后的笑话谈资。更不用说，已经过了十多日，到现在连失踪的圣女毛都没找到，让其他州区笑不活了。可以说。青州目前彻底在36周内抬不起头来了。天色渐暗，夜莫飞行一段时间，便休息一段时间，然后再让闲猿出来飞行一段时间，自己则待在小世界内。那种生活，别提多惬意了。但此刻，就像是史铁兽大熊猫一样，不断咬着竹子，用九子小天炉炼制着解毒丹药的红阳，已经完全臣服在夜莫的大资产之下了。他虽然不贪，秉性极好，但再怎么和蔼，面对着这么多的资源，也淡定不了。尤其是夜莫说出来的那个什么圣女宗，之前他还以为夜莫是在吹牛逼，现在看来。这哪是吹牛逼，这特么是事实。哥，你是我亲哥，以后你让我往东，我绝对不往西。有这么多东西，我受损的元神用不了多久就能恢复，到时候你随便下命令，我只拿打、啊。看着陷入狂热中的红娘，夜魔笑了。那我给你找个对象怎么样？你都这么大年纪了，也该有个道理了吧？可别！听见这话，红娘一阵后怕，我已经被美人计搞怕了。我跟你说，大哥，心中无女人，拔刀自然神。什么女人？那只是我成长的绊脚石，我可以给你指导这些圣女们升级修炼，但别让我沾染任何感情因果，那会影响我拔刀的速度。天路，青州，青云宗，在青云宗的云宗殿中，掌门清风身着一袭灰色道袍，看着下方的诸位长老、副掌门们，不由得唉声叹气起来。对于青云宗来说，今年可谓是流年不利，年初圣子出去历练，结果被妖兽给杀死。此后一段时间，青云宗便再没有出现过逆天资质的男性弟子，因此圣子身份也就暂时搁置。结果连半年还没过去，圣女林思禅便是被淫贼给偷走了去。目前本命灵牌已经破碎，甚至就连推演都推演不出来他们所在的方位。可以说。如今的青云宗，整个脸面都被丢尽，推演术法依旧未曾执行。这一次，我们怕是要放弃圣云州的宗族大礼，失去本次进入秘境的机会了。有长老看着清风掌门，小心翼翼地说了出来。闻言，清风掌门再一次叹了口气。以往我们都是无往而不利，虽然不如中州里面的那些顶级宗派，但也是在州区大比中能够拿到进入秘境探索的资格。这一次，如果我们没有符合的弟子，那今年……成千上万个宗门，可就都要看我们青云宗的笑话了。老祖宗五千年前建立青云宗至今，却在我担任掌门时闹出如此大的笑话，实在是愧对先贤。掌门看着一把鼻涕一把泪的清风掌门，曾经调查过这件事的天云长老点击跳转第八章，眼珠微微转动，旋即说道：“我们上一任的圣女云烟，目前不还是在思过牙受罚吗？不如让云烟去。”不行，另一个女性长老。直接拒绝了。云烟他背叛过宗门，上一次不和九阳门联姻，竟然去和一个散修去私奔。要不是我们及时把他找回来，现在怕是已经开始所谓的浪迹江湖。这种对宗门没有任何归属感的前圣女，只能继续受罚，不能让他再为宗门做任何事情。可是，水漾长老，我们已经没有别的人了。思禅圣女如今不知所踪，我们又用青云宗内的资质时，对全新进入青云宗的弟子们做过筛查，没有任何一人符合圣子或圣女的资质身份。这种情况下。我们怎么做？婀娜多姿的灵韵长老走了出来，他看着提起云烟，就一脸愤怒的水样，脸色阴沉。你我都知道，这焚天禁地乃是圣云州中第一个爆出来的的禁地秘境，其中的宝物没有被任何人探索过。如今终于迎来了解开封印的时间，所以里头的资源必然是恐怖级别。一旦我们拥有了这些物资，那青云宗必然会更上一层楼。但秘境的规定，你又不是不知道，只允许筑基期和金丹期的圣子圣女进入，超越了这个段位，秘境就会把人给排斥出来。如果我们放弃了这次大比的资格，那就相当于把资源拱手让人。也许这一次的秘境，能够让一些宗门崛起。凌运的话，犹如机关枪一般，不断朝着水漾长老的脸上输出。眼看着水漾的脸色越来越难看，一旁的天云长老急忙站了出来：“别动怒，咱们都是为了青云宗好吗？现在的当务之急。”还是要尽快找到林思禅圣女，以及决定是否要让如烟恢复圣女身份。说那么多的理由也没用，你说是吧，掌门？他将话题抛给了清风掌门。毕竟水漾和凌韵两位女长老天生就不对付，尤其是水漾最痛恨那种私奔的人。据说在五十年前，水漾差一点成为了圣女，被一个渣男给骗了原因。虽然最后嫁给了宗门中的一个老实人，但这件事儿却在暗中成为了不少人津津乐道的谈资。因此。在被各种流言蜚语的刺激之下，他便是对自己的弟子越来越严格，越来越变态，以至于他就像是得了更年期综合征一样，只要弟子们再没成就时有点谈恋爱的苗头，就会迎来他无休止的谩骂，还美其名曰是为了你好。而这件事儿也正是凌运长老所反对的，他的待人之道是以和为贵，毕竟谁还没犯过错误啊？但知错能改，善莫大焉。因此，凌运一直在主张给如烟一个机会，可水漾一直不松口，于是就这么僵持了下来。但在青云宗内，论女长老的威望，自然是凌运长老更多一些，都不要吵了。水漾以大局为重，凌韵去思过牙通知如烟，告诉他，只要他参与本次的圣云州大比，且拿到参与焚天秘境的资格，以前的事一笔勾销，同时恢复他青云宗圣女的身份。可是这个结果让水漾脸色有些难看，但他的话还没说完，清风掌门便打断了他。如今我们青州一百个宗门都没有圣女和圣子，前几日和思禅谈过联姻的阳谷门圣子人云更是直接退婚。如此之多的事情，已经快让我们在青州抬不起头来了。
，只要拿下这次的宗门大比，拿下焚天秘境的资格，我们还会怕阳谷门的退婚。到时候，我们甚至能将阳谷门一脚踩下去，这是唯一能够挽回我们灵域的机会。水样，你说呢？你们听着这话，水样气鼓鼓的指着众人，但看着众人坚决的态度，他一跺脚，整个人化为一道流光，顷刻间离开了大殿。灵月，你去和如烟好好沟通看看。灵韵点头，同样离开了大殿。看着众人陆陆续续的离开，一旁的天云长老看着清风掌门，微微摇头：“掌门，你今天的处理有些冲动了、啊。如烟是个急性子，喜欢钻牛角尖，你觉得他会同意这件事儿？还有水样，这次你可是得罪死了他。”闻言，清风笑着摇了摇头：“得罪他又有何妨？一个长老而已，他想丢了饭碗，我随时可以撤下他的长老之位。只是私缠，我终归还是更担心他。”这个女儿也太不让人省心了，不是没有死亡波动吗？没有消息才是最好的消息。况且月青瑶、叶萌他们不也是没消息吗？我们只能慢慢来找了。对了，我忽然想起来了一件事儿，之前不是说海边日月洲内海月宗的圣女失踪又出现了，但出现的时候又冒出来了个少年打残了前圣子，还诡异的成为了海月宗新任圣子。你说那个叫叶墨的海月宗圣子会不会就是绑架圣女的人？叶墨，听见这个模糊的名字，大长老思考了片刻。这才想起来关于他的事情，不可能吧？如果他真是淫贼，那为什么海月宗的圣女还会被他送回来？那不就暴露出他是淫贼的事实了吗？倒也是。清风掌门苦笑着摇了摇头，是自己太思念女儿，想多了。只不过在他心中仍然还有些奇怪，因为此前他获取到这条消息的时候，特意推演过那个夜幕，但和淫贼一样，根本推演不出来任何内容。因为这个共同性，才引起了清风掌门的怀疑。但世间有诸多神秘之事，也许那个夜幕真如海月宗方士那边所传言。是几大拥有真龙圣法的强者培养的弟子吗？此刻头疼的不仅仅是青云宗，青州上百个宗门几乎都是一样的烦恼，尤其是手工牌，到现在还没有碎裂，但本命令牌却碎了，这让不少宗门都处于浓浓的害怕之中。难道说自家的圣女真的被那个淫贼给杀了？当然，有的宗门实力强悍，通过某种蛛丝马迹去推演，可以得出来圣女并未死亡，但有些宗门没这个实力，因此可以说，目前整个青州几乎是乱成一锅粥的模样。如今又恰逢圣云州宗门大比来，决定进入秘境的探索名额。双重打击之下，这上百个宗门别提多郁闷了。就在这群人大骂特骂傻逼淫贼，搞乱了他们计划的时候，身为当事人的叶墨早已来到圣云州，并且光明正大的拿着他身为圣云州圣子的令牌，住进了豪华大客栈。真舒服！叶墨成大子躺在软乎乎的大床上，感受着带有灵气的床套布料，放松的伸了个懒腰。这让一旁穿着猫女女仆装，屁股后面还粘着一根尾巴的方小喵一脸的无语。我说叶墨，你把我叫出来干啥？你利用我也利用上了。现在多个圣女已经不想回去了，你满意了吧？哎呦，耍起脾气来了！看着一脸委屈的方小喵，叶墨笑了。当时我们是怎么谈的来着？你不是也有想算计我的心思吗？你想通过说这些圣女们的黑料、习惯，甚至给我暖床来给你提供修炼资源，这个心思该怎么说？我方小喵脸色一白。那天在后面跟踪月青瑶和叶萌偷听他们谈话的时候，他的确抱着这样的心思。事实上，虽然他名字起得很呆萌，叫方小喵，但在宗门中，他的心眼子可不下于八百个。但同时，他也最理智，知道什么对自己最有用。甚至，他因为偷听过宗门内的一些秘密，而直接对某些事情已经没有追求了。此前，他给叶墨暖床的时候，甚至都用上了美人计，脱光了衣服，躺在了被窝里，就想让叶墨要了他，然后成为管理这一百多个圣女的老大。是的，他很贱，但这很爽。结果。这事儿还没执行起来，脱光了的方小喵直接被叶墨一脚踢飞出去，还命令他在小世界里裸奔五十圈。他更愤怒了，你什么你？好好收起你的那些花花肠子！我是需要圣女助我修炼不假，但如果你用些歪门邪道的话，我不介意把你剁碎了当做我灵药的养料。你还说本圣女的花花肠子多，那你绑架我们这一百多圣女咋不说？这岂不是更可恶？是吗？我不觉得。叶墨阴险一笑，别再打我的主意，我这儿没有你所需要的虚荣心。叶墨一打响指，咔吧一声，方小喵被传送到了小世界，同时又叫出来了薛音荣。至于林思禅，这会儿叶墨已经让他去消化最近所发生的事情了。这个冰山美女好是好，资质也的确逆天，就是吗？需要一段时间来适应。咱就是说，你最近闹出了多大的动静？薛音荣走到叶墨身前，他看着窗户外面灯火通明的方式，以及不断在兜售宗门大笔资料的街边小贩，眨巴眨巴眼睛。你还真要执行你的绑架圣女计划？那必须的，现在的圣女。还是太少了。可是圣女越多，管理起来也更麻烦。就今天的那个方小喵，这家伙绝对不是什么好人，满肚子的坏水不是想着要栽赃哪个圣女，就是故意和哪个圣女起冲突，都快成公认的大恶人了。大恶人呀！想着方小喵这种性格，叶墨想起来了自己上一世谈的第241个对象，当时似乎和方小喵是同样的性格，被自己看穿了心思以后，就想用各种手段抹黑、报复自己，但最后还是把他治理的服服帖帖的。那就群殴他呗，在他的宗门内，他是圣女，但在这里。他就是我的仆人，仆人犯错了不该教训吗？哎，听见这话，薛音荣简直有点不敢相信自己的耳朵。你舍得打这么一个娇滴滴的圣女，有啥不舍得的？这是修真剑，尤其我小世界里灵气可比外面充沛多了，打一顿不
，他自己又主动从小世界里钻了出来。我说叶墨，我不是你的管家啊，我凭什么帮你管这些人？薛音荣回到小世界中，把这条计划告诉贤元以后，他怎么想都觉得不对劲。后来终于明白了，叶墨这个淫贼是真的把自己当成圣女宗的执行长老了。草，你用绑架来的圣女给你治理其他圣女，天底下哪有这么好的事情？啪嗒，叶墨没有说话。而是随意往他身上丢了一本书，《圣人及心魔天宫》，《圣人及星辰御剑术》。看见这两个术法和文字上面所演化出来的玄奥画面，薛音荣被惊得差点说不出话。哇去，这种级别的功法，那可都是圣品，而且还是能升级，哪怕到了化神期都能够使用。他很清楚，眼前被叶墨所修改过的两种功法，用的好了，能秒杀同级高手，甚至运用的好，有可能越级杀人。那个宗主，你看还有啥活需要我干的？除了陪睡，什么洗衣服、洗澡的事儿，还需要我帮忙吗？笑话。有这么多好东西，我薛音荣还不得死舔？这么深层次的功法，连魔宗都没有好吗？如果说之前他还只是震惊于夜魔灵药园和巨灵镇的逆天和庞大，但这些功法却真的让他有了跟随夜魔的想法。没办法，诱惑太大了。圣云州最大的宗门名为圣云宗，该宗门足足有五个陆地神仙，也就是化神七修士，且他们宗门之中三个化神七修士都活了足足有一千年以上，可以说是整个灵虚界内非常有分量的人物。虽说这种人物在整个灵虚界排不上前二十，但其传说和实力也不容小觑。尤其是该宗门还是第一个发现和掌控焚天秘境的宗门。虽然他们同样没有深入过焚天秘境，但毕竟这秘境的位置处于他们宗门范围内，因此反而在外围获得了不少的好处。但近些年来，外围的一些资源，比如矿石、秘法，甚至是半残的法宝，价值已经被榨取的一干二净。再加上根据推演来看，这焚天秘境内部宏大，甚至隐藏着一些能够对化神期修士有用的顶级好东西，因此。才决定将焚天秘境公布出来，举办宗门大比来共同探索该秘境。毕竟很多人都不是傻子，秘境空间越大，危险也就越多，但同时好处也不少。为了能够将危险均摊给其他人，他们圣云宗只能这么做。诚然，其他宗门知道圣云宗心中的那些小九九，但这群人为了利益也只能妥协。毕竟谁都希望获得点好东西啊！此时此刻，圣云宗中后山秘境，圣云宗大长老火容真人看着面前的一男一女。语重心长地说道：“你们是本宗的圣子圣女，可以不用参加明日的宗门大比，有直接进入修炼秘境的资格，但也不能够掉以轻心。最近青州一百多个圣女失踪的事情，你们都知道吧？圣凡，等到秘境后，一定要保护好生友师妹，必要时启动传送阵盘。我们宁愿不要里头的东西，也要保护好她。长老放心，进入修炼秘境后，我一定会寸步不离地守护在师妹身边。作为圣子的圣凡，他自然知道师妹的重要性。根据圣云宗的推演术法来看，如果不出意外的话。”天资聪慧的生柳师妹，那是可以超越灵思禅那种级别的圣女存在。只要修炼的好，甚至能够在短时间内登上化神，成为史上最年轻的化神七修士。而在早些年间，有个云游散仙就曾经对生柳圣女算过一卦。如果在今年，生柳师妹能够熬过这一坎的话，资质将会更上一层楼，同时会成为圣云宗中第一个女流掌门。当时生柳还未开智，三岁左右，还在牙牙学语的阶段。可那位云游散仙一眼看中了生柳的天资，起初众人并不相信。就连生下生柳的生父母，也只不过是一个小小的执教师尊，连长老之位都没有，其祖上甚至都没有什么大神级别的血脉，就这还能成为圣云宗圣女掌门？可三年后，也就是六岁时，生柳竟是在没有任何人指导的情况下，仅在游玩时观看弟子们训练，竟是掌握了吐纳之法，一日之间踏入炼气三层，当时可是震惊了整个圣云宗。此后。生柳师妹更是如入无人之境，十岁筑基，十五岁已经是筑基三层，如今刚刚十八，已经来到了筑基四层，甚至摸到了筑基五层的门槛。事实上，如果不给生柳加以限制的话，如今的他早就突破了筑基五层，甚至踏入六层也不是不可能。就是因为灵虚界有个传说，虽然进入秘境的人实力仅限于筑基和金丹期，但根据无数人所得到的经验来看，实力越低，那所获取到的资源也就越好。危险性也就越低，这是一个很违反常识的理论。但此前别处秘境中进行探索时，死亡的圣子圣女多数都是金丹期的，而处于筑基期的圣子圣女们九成九都活了下来。所以修士们不得不相信这条无形中的规则。当然，也有逆天和头铁的修士们坚持以金丹境来参与，在他们的想法中，实力越强，代表去的危险地方就更多。只能说每个宗门的想法不同，人各有志而已了。很好，得到了满意的回答。火容真人从口袋里摸出了两个阵盘，递给了二人。他摸了摸生柳的脑袋，你生父母是普通人，给不了你太多帮助，但你也别往心里去。宗门内还有师兄师姐、掌门师尊都对你很好。进入修炼秘境后，一定要听话，明白吗？嗯嗯。生柳小鸡啄米的点了点头，我知道呢。关于保护，其实也只是我们所猜测的一个可能。毕竟那个淫贼能不惊动宗门元婴，甚至是化神期高手的情况下，能拐走百宗圣女，那就证明此人的实力极强，有秘境规则守护。也许这个淫贼根本就无法进入秘境，所以你们也别过多恐惧，安心修炼就好。明白了。好了，天色已晚，我就不打扰你们了。修炼福地外有五个师尊在外守护，你们今天可再次感悟一番宗门秘法。明日夜间就要进入焚天秘境了。明日夜间，听见这话，圣凡圣子微微一愣，长老。宗门大比不是要持续很多天的吗？怎么会这么快的？
，因为那个淫贼。说到这个话题，火荣真人脸色浮现一层阴霾。虽然淫贼没有在咱们圣云州出现过，但那个淫贼的名声太大了，各大宗门都生怕在持续五天的宗门大比内出现什么变故，因此缩短了进程。按照实力排名，统计了一百名圣子和一百名圣女的实力。明天只有两项考核：资质鉴定。以及对秘境的契合度，只有契合秘境才能更容易寻找里面的资源。毕竟现在大家都怕淫贼来得出其不意，如果在我们周区出现这么丢人的事儿，还不得和青云宗一样被别人笑掉大牙？倒也是。行了，好好修炼，我再去和其他宗门说说明天宗门大比的注意事项。想到那个隐藏在暗中的淫贼，火荣真人也没心思再和盛凡他们多说什么了，身影化为一道流光，消失而去。与此同时。戒备森严的豪华客栈，以及圣云宗的宗门招待处，分别布置了四级绝杀阵、四级波动感悟阵、四级推演大阵，甚至有化神期高手都制造出来了四级雷劫阵，目的只有一个，绝对保证圣女的安全，不让那淫贼有一丝可乘之机。但他们却不知道，此时的那个淫贼早已光明正大的来到了招待客栈，正呼呼大睡呢。日上三竿，夜墨伸了个懒腰，感受着自身周围环绕的股骨灵气，夜墨叼着根巨灵棒棒糖，挠了挠脑袋，他现在是非常的难受。是的。因为他压制修为已经很长时间了，在小世界每天接受着五级巨灵阵的洗礼，再加上各种天才地宝当食物，就算他不修炼，那修为也是蹭蹭蹭的往上涨。要不是为了焚天秘境里那么多的圣女，这会儿他早就破了金丹七层了。这几天憋得他每天只能让圣女们加班加点的干活，甚至没事的时候，他还和贤元去切磋几下。而在一旁战斗的贤元，感受着夜幕周身的滔天战力，以及他手中的日月神剑的威力，差点就跪了。虽然现在他的确能打得过夜幕，但几乎是用了九成五的力量，甚至稍微不注意。还会被夜魔偷袭成功，不是摔割狗吃屎，就是被弄得狼狈至极。那种神秘无踪的无影术身法，让他完全琢磨不到夜魔的一丁点能量波动。这种情况，他就好比一个瞎子，根本定位不到夜魔的方位，被偷袭也实属无奈。而一旁的化神期老修士红阳虽然能看出来，但他根本没法给夜魔提供任何修炼意见混沌级的功法，已经超越了他的认知范围。别说提点了。甚至他还希望夜幕给他指点几招呢。现在那群圣女乖顺的跟个小绵羊似的，你的队伍越来越壮大，现在满意了吧？看着夜幕满脸嫌弃的圣云宗巨灵阵的表情，薛音荣翻了个白眼。他能够感受得出来，夜幕身上有些无法压制的修为波动。只能说天道好轮回啊，你憋得难受，我越开心。别扯那些废话，我本来还想今天用麻袋装几个圣女来着，谁知道圣云州这边学聪明了，竟然装了那么多的大阵，还把宗门大比定在了一天之内。他郁闷至极，短期内没办法钻空子了。只能等进入秘境后再说了。这会儿，冰儿也走了进来，看着夜墨吃瘪的样子，圣罗边也不由得笑了出来。我说：“夜墨哥哥，你也有吃瘪的时候呀。”此刻的他已经不怎么怕夜墨了。相反，从这几天的相处以来，他发现这个淫贼大哥哥简直比他爹、他掌门、师尊都要好，给他玩好玩的，让他学习自行车，甚至给他那什么最新产出来的叫墨镜的东西，带上去以后去看太阳，别提多舒服了。当然。他自然不知道，这是夜墨在诱拐圣罗，不断获取好感度来刷新自己的实力和好处而已。吃瘪个毛！等进入秘境后，有他们好看的。夜墨骂骂咧咧的将薛音荣塞入了小世界。走吧，我们去宗门大比的现场。正说着呢，房门响彻开来，一个小厮从外面恭恭敬敬的说道：“叶圣子，冰儿圣女，宗门大比马上要开始了，请随我来。”是的，夜墨和冰儿早就报了名，毕竟他们俩在明面上也是海月宗的圣子、圣女，正常参赛，没有人会拒绝的吧？至于薛音荣。他在海月宗是长老头衔，虽说是魔宗圣女的身份，但玄露魔宗太过敏感，自然不能让他继续抛头露面了。本来叶墨还想让林思禅、月清瑶这几个妹子来见见世面，甚至让他们帮助自己忽悠那群圣女来着，但这么一弄，不就是向人证明是他拐走了圣女吗？所以他直接抛弃了这个选项。反正又不着急，实力什么的，再憋一天也没事。叶墨也很清楚，圣云州的宗门大比。或者说，焚天秘境乃是筑基期一下最后一次大规模哄抢圣女的机会了。这次以后，其他宗门必然会警惕万分，因此他必须要用这次的机会来将自己武装到令人恐惧的程度，这才对得起自己的计划。之前一百个的圣女就给了那么多的产业，那么多的逆天功法，直到现在，真龙血和麒麟血都还没来得及用呢。等这次的事情结束，嘿嘿，叶圣子，思考间。房门敲击声又响了起来，这就来。两人收拾整齐，跟随着小厮走出了客栈。玄机小厮释放出一道阵盘，光芒闪烁之下，阵盘包裹住了三人，瞬间消失。淫贼，放心吧，这次可是足足有一千多个宗门在参与大比，甚至圣云宗还亲自花了大价钱制作出了那么多的大杀阵。那个淫贼真要赶来的话，保证他回不去。是啊，哎，说起来这个淫贼我也头疼。要不是因为青州出现的这档子事儿，我们火灵门只需要派出一个金丹长老跟进就行了。现在只能派出一名元婴，五名金丹长老。来守护着圣女，实在是被那个淫贼给搞怕了，也不知道青州那一百个宗门都在搞什么。现在快半月了吧，都还没定位到那个淫贼的位置，真给天路丢脸。圣云宗七十二仙山的主峰，通天山山顶，足足能够容纳十万人的硕大广场上，一种修士汇聚在此，一个个小团体以宗门为单位
，传播的也太广了吧！都说家丑不可外扬，现在特么都快外扬到十万八千里了。嘿，兄台！就在此时，一个穿着豪华道袍的年轻人走了过来，一拍叶莫的肩膀：“你实力在金丹啊！”果然，不愧是冰儿看中的人，能够在半天时间内被海月宗众位长老通过圣子考核，可见你本事挺大。怎么样？等进入秘境后，我们结伴一起保护圣女，如何？看见这个自来熟的男人。叶莫一愣，他是青州阳谷门圣子人云，就是之前和林思禅联姻的那位。但因为青云宗一直找不到林思禅，这个人云就主动断了联姻，转而和圣云州的万妖门圣女好上了。冰儿传音开来，给叶莫解释，人云是他。啊。想着这个人的名字，叶莫笑着点了点头，原来是人云圣子。久仰久仰，怎么样？我的意见你考虑一下。看着叶莫的表情，人云趁热打铁，继续询问了起来。好啊。不过，我觉得保护一个两个圣女太少了，不如我们组成个圣女保护联盟，最好一起保护个几十个、上百个的、上百个。听见这话，人云惊讶的下巴都掉了，尤其是在他身边的少女，脸上已经布满了寒霜。不了不了，我还是守护芊芊圣女比较好，她是我的梦中情人呢、啊。人云讪讪一笑，旋即回去哄那个叫芊芊的女孩了。不禁逗，叶墨白了一眼，深深的看了一眼人云，旋即穿梭在圣云州的广场上，时不时的和圣子、圣女们相互交流。沟通有时候甚至还伸出手对圣女、圣子们看手相，说什么逆天之姿，后面绝对会有贵人相助之类的，把这群圣女、圣子们忽悠的一愣一愣的。尤其是这群人看着夜幕身边跟着冰儿，更是惊讶的不知道要说什么了。这里有些人是知道夜幕的身份的，海月宗的新晋圣子，可他们心中也有着不小的疑惑。如此大的盛世，海月宗竟是只派来了圣子和圣女，没有任何的人保护，这让人觉得很不合理。尤其是圣子开心的给所有人看手相、面相。甚至夜幕去摸圣女的手和脸，冰儿圣女竟然一点也不生气，反而还大方的让他随便摸，这就让人吃惊了。海月宗之前有过证实的传闻，圣子和圣女一般都会联姻，属于内部消化。在他们看来，如今的圣子和冰儿应该也是一对才是。现如今夜幕圣子那么调戏别家宗门的圣女，他冰儿居然不愤怒也不嫉妒，这怎么能让人不奇怪？当然。男女授受不亲，实际上有些人也拒绝了夜莫看手相。但夜莫拥有混沌级别的功法，稍微运转之下，别人只要待在他身边修为，就会有或多或少的提升和特殊感悟。因此，那些圣女才愿意让夜莫多摸一会儿，甚至有些胆大的圣女们都打算让夜莫摸脸了。有人更是给给夜莫传音，说要不要晚上来房间进行摸骨算命，看看会不会是天人之姿。总之，乱了，全乱套了。这个夜莫，给我盯紧点他，他实力不弱，进入秘境是肯定的。等进入以后，给他点教训看看，能杀了最好。敢碰我家圣女，这是在找死！有些人甚至对夜幕投入了杀人的目光。毕竟这个年龄段的圣子们也有了心仪的对象，恰巧不少心仪的对象都被夜幕给摸过了。嗨嗨，大家稍安勿躁，安静一下。便在此刻，昨日叮嘱过生柳和圣凡的火容真人走了出来。他站在广场中央，抬手一挥，打出了一道光球。这道光球内蕴含着上千个资质令牌，资质牌分为七彩之色，赤色最次，紫色最佳。我们会根据颜色的程度，分别筛选出一百名圣子和一百名圣女。这两百位天骄将会是本次进入秘境的最终选手。资质令牌不用哄抢，他们会根据每个人的资质，主动笼罩在你们的身上。运神球，看见打出的那一道光球，不少人惊呼出声。这东西可是圣云宗的神器法宝，整个灵虚界仅此一件。这东西内不仅有着无数玄之又玄的功法感悟，甚至还蕴藏着一些提升修为的技巧和法宝。甚至有传言，该法宝是被圣云宗飞升入仙界的顶级老祖宗制造出来的法宝，目的就是为了提升灵虚界圣云宗的实力。且该法宝只能被圣云宗的人使用，外人别说激活了，连靠近都靠近不了。它位于灵虚界法宝排行榜第五位，是实打实的逆天宝物。三生有幸啊！看来为了防止那个淫贼，圣云宗可是下了血本了。嘿，说起来也是，那个淫贼太恶心，要不是他，各个宗门至于这么担惊受怕吗？这浪费了我们多少人力资源？别说了，看长老在操作了。看着周边的人，又开始议论自己。夜幕微微撇嘴：“喵的，等我进去以后，有你们好看的。”当声音渐渐消失，火容长老不再浪费时间，微微挥手，咔嚓，悬浮于虚空中的光球轰然碎裂，上千道七彩光芒就此照耀在无数人的身上，一股股玄奥的波动浮现开来。那犹如黄符一般大小的七彩光芒，宛如有自主的意识一般，主动飞跃到了一个个修士的身上。帝王宗圣子淘汰，罗刹岛圣子淘汰，罗刹道圣女淘汰。这一刻。足足上百道红色光芒笼罩了不少人，伴随着光芒闪烁，这群圣子和圣女和他们宗门所属的长老也一并被传送离开了广场。而这种干脆的检测方法，也是让不少人目瞪口呆。这检测速度也太快了，足足过了半刻钟的时间，这里的天骄仅剩下了三百多名。这些人身上都笼罩出了耀眼的紫色光芒，女性多，男性少。我觉得，要不然就让这三百五十一名圣子和圣女一起进去吧，多一个人也多一份机遇，不是？打不了我们得到的资源，等离开时。多分享一些给你们圣云宗，如何？看着自己的宗门天骄都是逆天资质，有些人的心思活络了起来。对啊，我觉得也是。而且还有那个淫贼，他也许现在正盯着看呢。如果万一被他蹲守在秘境出口那里，专
，好歹圣子的数量多了一些。等出去的时候，先把东西交给圣子，用术法把画面记录下来，当做证据。出来以后，在宗门的保护下再返还，甚至圣子和圣女关联上波动。如此一来，那个淫贼哪怕在这里蹲守着，只要他出来抢圣女，就能抓住他。此时此刻。所有人都认为那个淫贼根本进不去秘境，毕竟秘境进入的条件是筑基和金丹。也好，火荣长老想了想，便同意了下来。只见他挥了挥手，光芒闪烁之下，这座山峰的半空凭空浮现一道漩涡，漩涡之上，炙热的热浪扑面而来，昏黄的气息让人呼吸都变得有些灼热。这里就是秘境入口，如今封印已经很薄弱了。各位长老，我们将术法注入到漩涡中央，打开秘境。好，伴随着火荣长老一声令下，无数道光柱奔涌而来，可怕的力量直接让漩涡变得扭曲开来。终于。伴随着一声犹如玻璃板的脆响，那漩涡之中荡漾出了一道道水波涟漪，封印破了。众位天骄，快进！修修修！天骄们没有犹豫，化为一道道流光，穿越漩涡涟漪进去。而封印的松动仅仅持续不到三十呼吸，便因为反噬直接关闭。看着空中消失的涟漪，仅剩下那一圈黄沙黑洞，无数人脸上写满了担忧。这次的秘境大门开启的时间太短，这证明封印的效果还在，里面也更危险。你们看，就在此时，一个长老指向了半空，只见半空中。那剩下的三百多个犹如黄纸一般的资质牌，仿若有了生命波动一般，不受控制的旋转、旋即，他们全部蠕动到了最中间的那一张紫牌周身。在众人惊骇的目光中，这些紫色资质牌就像是见了什么大神一般，无一例外，对着这张牌呈现跪拜的姿势。卧槽，这什么情况？火荣长老，你们的运神球怎么了？为什么其他牌子会给这个牌跪下来？看着这一幕，就连火荣长老呼吸也忍不住有些紊乱，他声音有些颤抖。刚才站立在中央这张牌上的人是谁？长老，是是。那个叫夜墨的海月宗圣子，什么？闻言，火荣长老不由瞪大了双眼。昔日运神球只出现过这么一次天地异象，那是两千年前的事情。我们圣云宗的上神一缕神魂下界，来到我们宗门给告诫一些事情。当时运神球主动悬浮在半空，我们宗门大大小小所有人的本命牌和今天一样，全部臣服在上神神魂之下。也就是说，一旦出现这种情况，就证明那个人是天生的领袖，是超越了所有圣子圣女的逆天资质者。怎怎么可能？听见这件事儿，无数人瞳孔紧缩。一个圣子而已，未来会有那么大的钱？热浪扑面来，滚滚黄沙漫天蠕动，像是一场小号的沙尘暴一般。当视线从黑暗转为光明，夜幕便是发现自己踩在黄沙之上。虽然质地微微坚硬，但却像是走入沙漠和泥土的交界处。那种干涩让人无比别扭。这里什么都没有呀！冰儿跟在夜幕的身边，环顾四周，发现这里根本没有什么建筑。别说建筑。就连砖头和碎石都不存在，入眼之处尽是黄沙。难不成圣云宗是骗我们的？怎么可能？冰儿，叶圣子，相信你们是第一次进入这里吧？此时此刻，一个面容娇美的圣女缓缓走了过来。她和夜幕二人传送的是同一个地方。之前，因为夜幕给她摸脸算命，让她提升了一些实力，因此她对夜幕的感官还是很好。此刻见到对方，自然一脸的高兴。是啊，清幽圣女，这是怎么回事？幻术。清幽笑眯眯的说道：“每一个秘境都是这样，创造秘境的强大修士有过感应和预测，知道。”会有人来此地寻宝，所以近乎每一个秘境都有幻术加持，而幻术中又充斥着无穷的危险，稍有不慎走错地方，也许会迎来一次攻击，也许会有精神类的幻术攻击神魂，所以要想在这里找到好东西，那就得破解幻术。原来如此，夜墨微微点头，这里头门道还不少，叶道友，我都告诉你，这么大的秘密，值不值得你给我来一次摸骨算命？看着夜墨似懂非懂的表情，清幽冲着夜墨抛了个媚眼，笑道：“值得，当然值得。”夜墨说着。在冰儿满脸笑容的目光下，抓住了对方的手掌，那犹如凝脂般的纤纤玉手抹在手里，仿若像是一件艺术品一般，软软的，香香的，让叶墨简直都有些爱不释手了。现在这什么节？咱们先找资源。那是，那是。叶墨抓着对方的手掌，接连点头。旋即，他从凭空拿出了一道口袋。那你觉得这个幻术怎么破解？应该是。嗯嗯嗯嗯。清幽环视一周，找准了方向，刚要给叶墨说些什么，一个巨大的阴影从头顶笼罩而来。看清楚，口袋就是夜魔拉出来的大口袋。以后，他蒙圈了。可身边的冰儿却完全不惊讶，反而清幽在惊讶的眼神中，看见冰儿拿出一道黄金绳索，将他双手牢牢捆绑封印、嗯。被捂住嘴巴的清幽剧烈挣扎着。此刻的他终于明白过来，夜魔，他就是大淫贼。但不等他求救，夜魔就像是丢垃圾一样，把他丢到小世界里。搞定。夜魔拍了拍手掌。看着手里还拿着另一条捆仙绳的兵你现在干这个活儿，好熟练。那是为了夜魔哥哥的圣女宗，我必须要把这个业务练得好一些。不是，你咋和薛音荣一样，也开始给我办事？因为我也想看看那么多的圣女组成的圣女宗，未来会震撼多少人的下巴。冰儿眨巴眨巴眼睛，一脸的期待。完蛋了！看着冰儿那火热的眼神，夜魔扶额。夜萌的丫头还没调教好，现在好了，冰儿也往这条路上靠了。嗨嗨，他咳嗽了一声，旋即将小世界拿了出来，传音之术运转之下。宏达的声音响彻在了每一个圣女的耳畔。各位还在干活的圣女们，停下你们手中的活计，来活了。音容应该已经告诉你们了，我现在来到了焚天
。接下来给你们派发一个全新任务，我会把你们放出去，帮助我用麻袋装其他圣女，装一个圣女，奖励一本化神期的圣品功法，装两个圣女。可吃一百个巨灵棒棒糖，外加打造一把专属武器，装三个圣女，可助你升级金丹。且这一段时间，天地宝药不限量供应，同时奖励二十一天的姨妈疼解药。轰隆隆！听见这消息，圣女们都震惊了。不是，你这就要让我们帮你绑架圣女了？要不要脸？正在安装自行车脚踏板的月青瑶刚想破口大骂，只见身边的夜萌、方小喵瞬间消失在了原地。不是，没义气！你们怎么能被这个淫贼的话给吸引？他这是在诱导你们。那个思闪姐姐，你说是不？不是。思闪姐姐，你怎么也去？你可是高冷女神，你是冰山圣女，你不适合做。音容姐姐，看见一个个圣女都跑了出去，月青瑶崩溃。这群圣女疯了，彻底疯了。月青瑶一脸郁闷，从小世界内走出来，感受着焚天秘境中的热浪，她恶狠狠地瞪着夜魔。我说夜魔，你这样会闹出大乱子的。秘境中可不仅仅只有圣女，还有圣子。你不是要绑架圣女吗？如果别的圣子看见思闪姐姐他们的话。那你绑架那么多圣女的事情不就暴露了？不会的，夜墨狡黠一笑，你们不是被我绑架了吗？所以这群圣子不会以为你们是真正的外界圣女，而是被这个秘境所制造出来的幻觉。我去，听见这话，月青瑶真想一板砖拍死夜墨。这人脑子里都在想些什么？他自然知道秘境中有幻术的存在，但他万万没想到，夜墨这个大淫贼竟然会把这条规则利用起来，帮助他绑架圣女。乖乖去干活吧，记住。圣女捆绑的越多，你的修炼越稳妥。夜墨像是拿着棒棒糖的怪叔叔一般，丢给月青瑶一大捆捆仙绳。反正进入这里的圣女没有超过元婴期的，现有的捆仙绳完全足够封印他们。卑鄙！月青瑶骂骂咧咧的离开。值得一提的是，如今夜墨拥有了阵法大全，在闲暇之余，他也炼制出来几百个短距离传送阵阵盘。这些阵盘给每个圣女都分发了一个，而这个阵盘的作用便是一旦遇到危险。可以瞬间传送到夜墨身边。夜墨本来还想炼制和小世界连接的传送阵阵盘，但研究不到半天就暂时放弃，因为小世界和现实世界是两个不同的维度，两个不同世界的传送链接，这就涉及到了空间法则的运用。夜墨目前也仅仅只是金丹后期的修士，想要研究出来法则，还需要相当长的一段时间。因此，他把方向改了，暂时做出传送到自己身边的定向传送阵阵盘。归根结底，夜墨很清楚。现阶段抢夺的圣女还是少了。看着一个个圣女消失在身边，夜幕环顾四周，缓缓闭上双眼。黄沙漫天，一眼望不到头。可是，在这种诡异的环境之下，她丹田内的紫色金丹却在缓缓荡漾着。很显然，这焚天秘境里头有什么东西引起了金丹的兴趣。很快，根据金丹的波动，夜幕确定了引起震荡的方向。下一刻。只见他身影闪烁，一步踏出，原本黄沙漫天的场景瞬间消失，仿若斗转星移一般。转眼间，他来到了一片绿洲，青石小路，青石砖瓦，一栋栋独立的小房屋，四周还流淌着一条小河，而在小河两侧生长着多种茂密的鲜花绿草，仿若一片世外桃源。嗡、嗯！便在此刻，夜幕的丹田内，金丹震荡得更剧烈，甚至在此刻。一条紫色的线条从金丹内激射而出，仿若在给他指明方向一般，竟是朝着河流的方向画了个箭头。咦，夜墨有些奇怪，自己的金丹有灵智了，灵智个屁！主人，你的金丹是异化至尊金丹，紫色为至尊，是最逆天的。这种级别的金丹，天生就有感悟宝物的能力，这还只是初级状态。你现在还没到元婴期，真要是到元婴期以后，你就能发现这种紫色元婴给主人你带来多大的增幅，甚至到化身期以后，你都不用学习身外化身之术，就能够自动领悟。这么屌！夜墨有些吃惊，那是当然。说实话，小的真羡慕主人你的气运。你不仅将圣女同修功法发扬光大，一次性捞一百个圣女，这次更是让圣女给你绑圣女。那下次是不是圣女该绑上一任圣女了？不是，上一任圣女也可以用。听见童子的声音，夜墨一愣。对，其实从宏观角度来说，只要是拥有圣女身份以后，不论是什么时候的绑架以后，主人就能进行同修。你不早说？夜墨翻了个白眼，他之前曾经有过这个猜测，因为薛音荣不就是魔宗的圣女吗？当时他的理解以为是白虎死了。因此，薛音荣的圣女身份再次生效。现在看来，和那个魔宗的白虎死亡没有什么关系。重点是圣女的逆天资质和身份。不是，我说主人，你你又在打什么主意？看着夜幕眼珠转动的模样，童子的声音都变得颤抖起来了。我不想你死，主人，你闹的动静已经够大了。这次焚天秘境，你又能捞一百多个圣女，加起来两百多个。你要在灵虚界出名，到时候你有九成的可能会暴露。咱们安稳点行不行？用点正常的节奏，稳固一段时间。你现在有这么大的产业，咱们先升级到化神期不行吗？童子这会儿真的是害怕了，因为他隐约猜出来，一旦这次的焚天秘境结束以后，他可能要去拐骗上一任圣女，那又会是多少人？又会波及多少个宗门？比如说，青云宗的上一任圣女名为云烟，这次因为林思禅被主人绑架，所以青云宗只能派驻云烟来参与本次的秘境试炼。不是，等等，主人，你不会今天要把青州派出来的那些上一任圣女再轮枪一遍吧？你这是让他们宗门断了产圣女的心思？听着童子有些慌乱的语气，叶墨翻了个白眼，根本都懒得搭理他。本来他这次只打算抢一些那些新进的圣女来着，现
。他没再浪费时间，身影如同瞬移一般来到河流旁边。河水清澈见底，里头可以清晰的看到鱼儿晃荡着身躯以及虾蟹奔跑的模样。而就在此时，两个人影也是缓缓从远处走过来。嘿，夜墨圣子，你也找到了这里？羊骨门圣子人云看见夜墨，朝着夜墨兴奋的挥了挥手，而一旁万妖门的千千圣女则跟人欠了他圣品功法一样，耷拉着脸，根本不搭理人云。我跟你说，这里隐藏着真龙功法。这是我用推演，看见夜墨点头回应，人云像是个小跟班一般来到他身边，正要解释这里的事情时，只见夜墨轻轻一推，直接把他推入河中。下一刻，原本平静的河面猛然张开了一张百米巨大的倾盆巨口，人云连反应都没反应过来，便被吞了进去。这一刻，千千圣女瞪大了双眼，那那是什么东西？千千圣女呆呆地望着只剩下涟漪的河水，整个人都软在地面上。作为万妖门的圣女，她也经历过一些秘境的，可从来没有哪个秘境像是今天这般恐怖。突然，一个看不清身影的大嘴巴把人吞下去，甚至都没有任何波动的出现，这比妖魔还要可怕。我也不知道。夜魔微微摊手，他是真的不知道。不过夜魔对人云没啥好感，之前听说林思禅失踪以后，马上衔接去找千千圣女进行联姻，这种无缝衔接的态度让他想到渣男这个词，所以推一下渣男，让他提早进入轮回，给他一点点教训也是可以的吧？可是，嗨，可是什么？夜魔缓缓走到他的身边，把他扶了起来。我们往后面靠一点，你现在距离河边这么近，万一那个怪物再扑出来啊！这话夜幕还没说完，只见千千圣女尖叫一声，一把抱住夜幕。而就在此时，千千圣女这才发现，一条细细的黄色绳索，竟是缓慢的从她胸口开始攀爬，逐渐蔓延到了心口、脖梗，然后串联到小腹。夜幕圣子，你这是在干嘛？惊慌失措中的千千眼圈微红，她抬起头来看向夜幕，一脸的不解，绑架你。夜幕露出一抹邻家大哥哥的表情，在对方呆滞的目光中，一把收紧捆仙绳，直接丢进小世界中。千千圣女，我被绑架了，不是这。你就是那个淫贼，看着小世界灵药园内欲哭无泪，正在拿着镰刀割草的清幽圣女，千千圣女梦了，又来一个，大哥真厉害！看见千千圣女的出现，红阳从椅子上站起来，一步一步朝着她走过去。不是，化身修士，陆地神仙，你们怎么还是团伙？外面一个绑匪，小世界还有个老绑匪，关键是老绑匪修为在化神期，比夜莫不知道高出多少个层次。可是，可是老绑匪为什么叫夜莫为大哥？他呆若木鸡。完全理不清楚现在的情况。恭喜宿主一天之内绑架两位圣女，特此奖励一千种万年粉灵药，奖励一千种稀有矿石材料。听着接连不断的提示音，夜魔内心毫无波澜。一天之内绑架两位，小了小了，童子你格局小了。他微微摇头，继而将目光转移到这条河流上。事实上。以他如今金丹期六层的修为，自然能够感受得到先前怪物出现的波动。也正是因为提前预知那个波动，他才选择将人云给推下去。少一个竞争者，也就少一份身份暴露的可能。夜魔现在可是很珍惜自己的圣子马甲，可奇怪的是，直到自己他推了人云之后，虚空中的紫色箭头并未消失，反而指向河流之内，里头有好东西。夜魔看着清澈的河水，想了想，纵身一跃，直接跳入了水中。至于冰儿。早就被他送入小世界里头，咕噜噜。表面上河流清澈见底，可真跳下去，夜幕才发现底下至少有五六米的深度。下潜到底部之后，河底的泥沙竟是开始疯狂的蠕动起来，转眼间化为了一道漩涡，将夜幕给吸收进去。当视线再次恢复光亮时，夜幕发现自己已经处于一个封闭空间内。这是一个足足有三个足球场大小的宫殿，有着浓重的金字塔风格，里头都是古代风格的黄金盔甲、黄金摆件，甚至在这盔甲上面。还有着一层浓郁的能量波动，圣品法器。看见这些东西，夜墨眼睛一凝。这里是个大宝库。夜墨圣子正在惊讶时，远处传来一道清脆的声音。仔细看去，却是足足三十个男男女女从远处走过来。似乎这个宫殿还有别的入口。果然，不愧是海月宗圣子，竟然比我们先找到这里。为首的一个圣女看着夜墨，眼睛甚至都绽放出光芒。在先前，她可是感受到夜墨身上流转的浓郁灵气。只要用摸骨算命的由头，再让她从上到下的摸一遍，她有信心能从筑基九层突破筑基十层。而就在她说话时，光芒闪烁，又是几道光亮浮现而来。可圣女和圣子们看见这次的来人，脸色陡然变了。不好，这是幻觉，那是方小喵，是青州无影门圣女。这个是月青瑶，百花宗圣女。可恶，魔宗圣女雨柔也出现了。这次的秘境是怎么回事？怎么会出现这么多的圣女幻象？看见一个个曾经失踪的圣女出现在他们面前，他们简直难以置信。这次的焚天秘境这么可怕的吗？你们是幻觉，你们全家都是幻觉。月青瑶简直要气炸了。之前被夜莫对了一通不说，夜萌那丫头更是自己开始圣女捆绑比赛，说谁绑架的圣女多，谁就能让输的人洗袜子。关键是，在说这个比赛的时候，夜萌已经抓了两个圣女，并且暂时用红阳真人给的收纳葫芦给收纳进去。之前还在郁闷，现在又听见傻逼说自己是幻觉，他立马不乐意，整个人瞬间消失在原地。下一刻。他犹如鬼魅般出现在刚才那个说话的圣女前，手起在所有人都没反应过来的瞬间，一巴掌拍在他的脸上，轰！可怕的力道直接让圣女倒飞而出，圣女惨叫开来，但还不等圣女有任何动作，月青瑶
，众人不由得呼吸一滞。印象中，月清瑶失踪时才筑基四层，大家快出手！这妖女绝对是幻觉。有圣子察觉到不正常。就算圣子圣女们的天资的确逆天，那也不可能在不到半个月的时间内就能从筑基四层遁入金丹，所以他断定这月清瑶就是假的。可就在这个圣子说话的同时的幻觉，方小喵和其他幻觉圣女纷纷出动，这群在筑基巅峰的圣子圣女们连防御都还没拉起来，便被打翻在地。紧接着。一道道流光闪烁，这群圣女全部都被抓进去。然后，在众位圣子惊恐的目光中，他们走到夜莫的身边。夜莫，我抓了五个圣女，给你。月清瑶翻了翻白眼，将收纳葫芦丢给夜莫。这一刻，全场寂静。焚天秘境之外，圣云宗广场上，作为东道主的圣云宗自然准备好了纳凉道场。他们端坐在一起，看着半空中的漩涡，不断讨论着今天所发生的情况。那个叫夜莫的圣子真有那么大潜力？我感觉此事还得再看看，先等圣子圣女们出来再说。如果这次那个夜幕圣子真的获得了顶级资源，那就让他上交出来。可这样的话，海月宗会有微词的。怕什么？海月宗不是没来人吗？也不知道他们怎么想的，竟然这么放心让圣子圣女结伴来。所以，我们可以在这个方向下功夫。夜幕顶多金丹期的实力，他还能打得过我们这群元婴长老。所以，我觉得咱们用一点手段，让他把东西交出来，再催眠了他。这人不是资质逆天吗？我们就检查检查，看看他到底有什么特殊之处。对。传音术法不间断运转着，几乎每一个小团体都在私底下沟通着关于夜幕的事情。大家都不是傻子。自从火荣长老解释夜幕的资质之后，这群人的心思就活络开了。大家都是名门正派，这不错。但正派中也有纠纷和攀比，谁都不希望自己门下的圣子被别人压上一头。尤其是夜幕的资质被运神球检测出来，超越所有人，怎么能让他们不心动？大哥。你说我们要不要暗中跟踪夜幕？等离开圣云宗范围以后，绑了他，然后夺舍，再观察观察。也许我们还没有绑架夜幕，这里的宗门就打算要瓜分夜幕身上的秘密。是的，如今的名门正派也不见得有多么干净。就在这群人沟通的时候，火荣长老也是回到议事厅，找到广弘长老。他是元婴后期的强者，如今感悟颇深，只差临门一脚就能够踏入化神期。同时，他也是如今圣云宗中最有机会晋升到化神期的长老。此时此刻，他听着火荣长老的叙述，眉头微微皱起。这个叫夜幕的圣子，资质真有那么逆天？是的，长老，你看看。火荣说着，从袖口中摘出来了一条紫色符篆，感受着符篆上所带来的玄奥气息，原本平静的广弘长老瞳孔陡然紧缩，他一把抓住了符篆，双眼竟是犹如漩涡一般的运转，就像是一个检测机器一般，疯狂扫描着上面的信息。真龙，真龙术法，这个海月宗圣子竟然会真龙术法！真龙术法！听见这话，火荣长老呼吸一滞。广弘长老。这可不是开玩笑的，真龙术法不只有中州的那几位神龙剑手不见尾的顶级陆地神仙才会吗？道理是这么个道理。广弘长老深呼吸一口气，但也不排除暗中这几个陆地神仙收纳了弟子。这几个陆地神仙为了镇压局势和稳定灵虚界，这才压制着修为未曾晋升。但十年前，中州曾经泄露过一次波动，当时我们不是察觉到有老神仙差点压制不住飞升了吗？听见这话，火荣长老一愣：“你是说夜幕？”是故意找了个海月宗圣子的身份来参赛，实际上他是那几位的弟子来这里历练的，很有可能。而且这道符篆上我观察的很清楚，上面所蕴含的真龙术法余波有足足七爪，甚至七爪只是个模糊印象，有可能已经超越了九爪。九爪真龙术法，火龙长老整个人都颤抖起来了。要知道，如今灵虚界内最逆天的的真龙术法，也只不过是五爪到六爪。如果夜莫真的能领悟出来九爪般的功法，那不就是说他超越了灵虚界所有的天才吗？我们还要留住他吗？保护好他，如果可以的话。和夜幕结下善缘，中州的那几个陆地神仙不是我们能惹得起的，别说我们了，就连掌门和四大神仙长老也不敢主动去招惹他们。说着，广弘长老看了一眼外界讨论的宗门长老们，不由得冷笑一声，就让这群傻逼自己讨论杀掉夜幕吧。到最后，他们都将会付出代价，不可能。就在二人沟通时，广场上忽然有人面色大变，浓重的吃惊展现在他的脸上。只见他瞪大了双眼，豆大的冷汗从额头滴落而下，因为在他的面前，一个玉石令牌碎了。不可能！我阳谷门圣子人云乃是排名三十以内的天骄，实力筑基巅峰，怎么可能只进入这一段时间就死了？他像是失心疯了一般，狼狈的从地面上捡起来碎片，想要拼凑起来，可怎么都拼凑不完整。节哀吧，重阳道友！有人拍了拍重阳的肩膀，可下一刻，他的脸色也变了。不不，我的圣子怎么也死了？这焚天秘境里到底有什么？为什么我的的圣子也死了？不对，圣女，圣女没了，圣女的本命牌也碎了，我们这边的也碎了。火荣长老，火荣长老，你快出来！快说说看，这到底是怎么回事？怎么才刚刚进去不到半个时辰，圣子和圣女的本命令牌相继破碎？你是不是还隐藏什么事情没有说？听见这些话，火龙的头皮都炸了。这事儿要是处理不好，怕是他圣云宗要遭大麻烦。要知道，以前进入每一个秘境时，可从来都没有出现过这么大批量圣子圣女死亡消失事件。刚才光是令牌碎裂的数量已经超过五十个。诸位道友息怒，我有窥探秘境的令牌秘法，看看里头到底发生什么事情。
。如果真的有无法解决的灾难，我将会启动传送机制，结束这次探险，强行把他们从秘境中踢出来。火荣急匆匆应付着大家。正当他要拿出法宝时，脸色瞬间变了。坏了，我们圣云宗的圣女本命令牌也碎了。什么？圣云宗的圣女本命令牌也碎了？听见这条消息，数个宗门长老不由得大跌眼镜。焚天秘境可是圣云宗所研究发现的，对于圣云宗的圣子、圣女们来说。火荣长老他们必然会告诉更多的闯荡技巧，即便如此，也出了事故，证明内部绝对出了难以处理的大事。我来看看到底发生了什么事。火荣长老抬手打出一道灵光，闪烁之下，空中凭空出现类似于直播用的显示屏的光幕，光幕荡漾之下，画面缓缓显现在众人眼前。画面中，一条清澈见底的河流映入眼帘，水面平静无波，就像是一汪清泉围绕着山村流转，颇有一副宁静祥和的感觉。奇怪，看见这一幕。众人对视一眼，面面相觑，没有怪事。等等，有人来了，是火云门圣子。众人定睛看去，在不远处的河岸上，火云门的圣子似乎是发现什么不得了的事，满脸惊喜的拿着一块发光的石头，扑通丢在水面上。也就在这一刻，众位长老们见到了最为恐怖的一幕：石头落下，波纹荡漾时，圣子脸上洋溢着期待的神情。但一瞬间，水面突然变成一个上百米大的黑色饕餮巨口，一息之内，在所有人都还没有反应过来的瞬间，把圣子吞了进去。咔嚓，脆响浮现。火云宗长老手中的圣子令牌轰然碎裂，这是什么怪物？伪装成了河流，这不是焚天秘境吗？火荣，你们探测时不是说里面是黄沙荒漠？为什么会出现河流？长老们吃惊不已，纷纷望向火荣，不清楚，也许之前的圣子圣女们全部都被这个怪物吞了进去。这怪物我知道。就在众人讨论时，网红从房间内走了出来，他看着众人，脸色铁青无比。根据我们宗门的记载，这是一种名为暗月的邪妖，是大凶之物，据说是一株水草修炼成精而幻化出来的妖邪。最喜人食和灵兽，擅长伪装。五千年前，灵虚界曾经出现过两个暗月邪妖，但被几位老神先给灭了。没想到这个地方也有暗月。有人声音颤抖，委实有些无法相信。那接下来，我们是否要让圣子圣女们出来？刚才仅仅那一瞬间的波动，我感觉其最少有元婴期的实力。不，他实力在金丹。广红摇头，这种妖兽最诡异的还是伪装和隐藏波动。如果没有了这两个技能，三个金丹境的圣子们就能将其斩杀。所以现在可以肯定的是，这个所谓的沙漠绿洲，应该就是他所幻化出来的。我们可以继续观察一下其他画面。圣子数量那么多，不可能只在这里。有些宗门长老还想拒绝，毕竟已经有五十多个人死了，且都是天骄，损失如此多的天骄，对于不少宗门近乎是毁灭性的打击。因此，有些人不希望再继续，但有些人却持反对意见，毕竟其他的圣子圣女们还没死。焚天秘境中好处还没揭晓，现在谁都想看看里面的好东西到底是什么。两个团体僵持不下，但很快却又平息，因为画面再次变化。这一次投射出来的画面，则是一个巨大的宫殿。宫殿之内，诸多圣子和圣女坐在了一起。而在这群人的前方，一共有12个房间，只不过所有人都没有进入房间，反而是在打打牌。不是，这是秘境室里，不是消遣游玩的地方。看着一圣子圣女手中拿出什么红桃、方块、黑桃、梅花四种花色的牌，众人懵了。尤其是为首玩的最开心的是海月宗圣子夜幕。你说了，画面中夜幕拿着两张牌，看着对面的圣子。只见对面圣子手中浮现出了两个一，点数二，微小。你先进吧。进就进，那个圣子狠狠瞪了一眼夜幕，抄起地面上的武器，迅速钻入第一个房间内。片刻之后，惨叫声从房间内传递，血腥味散溢。不多时，原本被圣子所踏入的房间内，飘荡出一道道血雾和骨骼，融入到一旁黄金盔甲上，成为他们的一部分。原来如此，看见这一幕，火荣等人双眼微眯，利用牌来做出选择，谁输谁就可以先进去。虽然先进去的人能够有机会获得一些资源，但相同的。进入以后，危险性也会大大增加。看来这里面的危险的确不少。看见这一幕，原本面容有些古怪的长老们面容反而平静下来。这种方法，其实众人还是比较能接受的。就是那个死了圣子的宗门比较憋屈，无缘接下来的宝藏。我们再看看其他地方，光芒闪烁之下，画面陡然转向。这一次出现的画面，却是让人吃惊到极点。只见画面中，两个女人并行在一处沙漠废弃的城池中。废弃城池中。地面上到处都是发光的法宝，有破碎的长矛，有闪烁着淡淡蓝光的书籍，甚至还有一个完整的水壶，上面波光粼粼，彰显着他们的不凡。这还不是最让人震惊的，最让人震惊的是，这这两个女人，其中之一是圣云州排名第三宗门黄泉道门中的梦烟圣女，而在她旁边的人不是别人，正是失踪了半个多月的青云宗圣女林思禅。思禅，这这这怎么可能？她不是被淫贼给绑架了吗？怎么会出现在这里？青云宗此次参与这次盛世的长老为林韵，水漾因为如烟的事情过于愤怒，倒是没有来参加。此时此刻，林韵长老完全失去冷静，惊骇的嘴巴仿若能塞下一个鸡蛋。是的，很奇怪。而且，对了，我想起来了，刚才在宫殿里面的那个画面，我说怎么觉得那么熟悉？有两个圣女都被那个淫贼给绑架了，分别是千妹门夜萌以及百花宗月清瑶，都在玩牌。
，声音落下，广场一片哗然。这是怎么回事？什么？思禅出现在焚天秘境？清风掌门看着一侧的天云长老，激动的站了起来。是的。灵韵刚刚发过来的消息，天云长老也是满脸激动。如果说他在里面，那岂不是说青云宗两大圣女都在？淫贼，那个淫贼一定在里面。带上我们的人去抓那个淫贼。清风掌门瞬间想到了夜魔。如果这事是真的，那就是说淫贼必然是用什么手段将圣女给送了进去。还有，叫上百花宗掌门和其他宗门的掌门，快去！我明白了。天云长老一下子明白过来，清风掌门这次要进行翁众捉鳖。不出意外。那个淫贼不是进去了，就是躲在圣云宗广场内，正在密切关注这一切。所以接下来只要他们守株待兔，等到秘境结束的一刹那，就能够把那个淫贼给揪出来。半个多月，这半个多月以来，包括他青云宗在内的上百个宗门已经沦为青州笑柄，这股气憋在心里头，别提多难受。尤其是他心心念念的私产女儿，一想到每天都会被淫贼给虐待，他差点要抓狂。但诡异的是，自从被绑架开始到现在，自己女儿的原因一直没有被破，让人很疑惑，因为他很清楚。原因牌是比本命令牌还要可怕的追踪手段。如果林思禅的原因真的被淫贼给破了，他能第一时间定位到淫贼的位置，所以直到现在牌位都没碎裂，证明淫贼是知道这点的。片刻之后，足足百道身影齐齐出现在青云综艺视厅，每一个人脸上浮现浓浓的煞气。各位，我们即刻动身，传送阵已经准备好了，前往圣云宗。好，待我抓到那个淫贼，必然要让他承受凌迟之刑，然后阉了他，然后找无数个牢中罪犯服下春药，折磨他几百年。有长老咬牙切齿，实在是将淫贼给恨到骨子里。对。其长老纷纷附和。同一时间，清风掌门手掌一拍阵盘，光芒闪烁，百位化神七高手齐齐消失在原地。圣云广场，看着画面中，林思禅随意拿起一块紫色晶石，收入储物戒指，众人不由得呼吸一滞。那是感悟石，圣品感悟石，这东西。是每个试炼秘境中都有的东西，最关键是里面具有化神期修士对于功法的感悟，甚至隐藏着毕生所学的功法和笔记技巧。研究透彻，也许能继承该修士的所有传承。这个林思禅赚大了，可是梦烟怎么不说话？他在干什么？看着梦烟，就像是一个提线木偶一般跟在林思禅身边，众人有些不解。不过这个话题先不说，你们是不是忽略了一件事儿？那个林思禅不是被淫贼给绑架了吗？如果秘境中出现的这个林思禅是真正的林思禅，那不就是说淫贼已经来到了这里？听见这位长老所说的话，大家才有所反应，明白了其中的关键。他们早就对那个淫贼警惕万分了，甚至圣云宗还做了完全准备。可现在真的被那个淫贼给混进来了，全员戒备，用神识相互扫描，看有没有人被替换或者夺舍了。也许现在的淫贼就是我们其中一人。青云宗长老凌运终于忍不住了，他站出来，急促地看着众位长老：“我们青云宗清风掌门已经带领着青州百宗化神掌门正在赶来的路上，这次我们定然不会放过那个淫贼。”百宗化神掌门听见这话。众人不由得倒吸一口冷气，可以看得出来，百宗对圣女的事已经上心到了什么程度。百宗化神要是一起出手，那别说灭一个宗门，就算横推半个，甚至是整个天路，也不是没有可能。看来我们的圣女也安全了，这次不会被绑架了。有人笑了出来，可下一刻，咔嚓，卧槽！圣女你怎么了？圣女你怎么死了？你本命灵牌怎么碎了？其他人看着痛哭流涕的这位长老，心中暗笑：乌鸦嘴。你不是说没事了吗？有了百位化神神仙，我们就放心了。有人点头，满脸的高兴。甚至圣云宗的掌门焚天真人也降临此处。看着广场左侧凭空出现的那个传送漩涡，他双眼微眯。青州那群人不是先跟我们商量，直接在这里传送过来，是不是不太礼貌？广红走到焚天掌门面前，小心翼翼的说道：“吴房，他们是爱女心切，不用在意此事。相反，我们可以在这件事上下文章。如果里面的圣女不是幻想，而是真正被绑架的圣女，那我们这次法师赚大了，赚大了。”广红一愣，对，那个淫贼身上宝贝绝对不少，否则为什么知道现在都没查出来他的身份？此人隐匿功法，必然强悍至极，还有能够破解如此多的大阵，安然无恙的在这里等待着大比结束，阵法造诣或传承也必然不差。只要我们和青州的化神修士联合起来抓住那个淫贼，这些东西不都是我们的了？掌门英明，广红笑了，掌门的这个想法很厉害，只不过焚天掌门和清风掌门心中都有一个相同的问题。如果里面的圣女真的就是被绑架的圣女，那个淫贼为什么要把他们放出来？这不是故意暴露行踪吗？他总觉得似乎有点什么不对劲。光芒闪烁，清风掌门带着一众怒气冲冲的化神修士从传送阵中出现。本来众人还打算寒暄几句，可下一刻，只见投影的画面中，黄泉道门的梦烟圣女抽出一把长剑，剑光呼啸，顷刻间刺中了林思禅。咔嚓，光芒闪烁。林思禅化为漫天光点，就此消失不见。你不是幻觉，你就是林思禅。为什么要帮我？看见化为泡影的光点，画面中的梦烟大吼。这一幕也让在场的所有人大惊失色。石锤，一下子，在场的所有长老们都沸腾了。抓住他，抓住他！我之前就有预感，那个淫贼一定会过来，所以我拿了宗门法宝照妖镜，虽然是低配版，但绝对能照出来谁是那个淫贼。我也有验身符传，这次绝对不能放走淫贼。他将整个青州搅和的天翻地覆，这次必须要让他付出代价。对。
，一个个修士愤怒出声，甚至有人双眼中透出一丝丝的贪婪之色。很显然，淫贼身上的东西对他们的诱惑太大了。稍安勿躁，接下来我们只能等待考核结束。如果现在终止了本次试炼的话，焚天秘境下次开启需要等待三百年。三百年！众人不由惊呼一声：“这秘境的阵法到底有多厉害？薄弱周期这么长的吗？”不过很快，惊呼的他们又充满了期待。现在结果还没出来，应有不少人能获得资源吧？然而就在此时，咔嚓咔嚓咔嚓，令牌碎裂的声音足足持续了二十次，也就是说，又有二十个圣子。圣女死了，不少宗门脸色铁青，但又没有别的办法，只能继续望向光幕。只见光幕中，梦烟愤怒地看着虚空，他还没多说什么，身后林思禅陡然出现，他整个人像是一条灵蛇一般，瞬间攀爬上梦烟的后背。轰！梦烟大惊，猛然运转灵力，想要震开对方，林思禅却拿出了一条绳子，极为熟练地将他捆绑。捆仙绳，看见这一幕。饶是清风掌门也不由得大吃一惊，这东西别说他们宗门，就算在整个青州也没有这种逆天的封印绳索，乖乖成为本座的食物吧。画面中，只见林思禅阴冷一笑，从他身上跳了下来，手指挥舞下，惊慌失措的梦烟直接被收入收纳瓶中。黄沙起，林思禅收起瓶子，旋即不紧不慢地收拢地面上数不清的宝物。本座被封印了上万年，倒是没想到这些东西还有些作用。他喃喃自语。却看得外界所有人面色大变。这人，这人不是我女儿，她是秘境中的妖邪假扮的。妖邪假扮。听见清风掌门的话，无数人心中巨震。一瞬间，所有人都将目光转移到坟天掌门的脸上。掌门，这秘境中真那么可怕吗？不清楚。坟天微微摇头，他脸色同样凝重无比。因为这次是第一次开启秘境，我们虽然通过秘法探测过一些东西，可以肯定的是，绝对没有化神器。可是现在怎么解释？那个假扮林思禅的人，他不是说封印上万年吗？不清楚。这下坟天也是满肚子的疑惑，事情和他想象的完全不一样。但在场的人全部都不清楚，林思禅这么做，实际上都是叶墨教他做的。叶墨又不是傻子，那么多年的老书虫，再加上这一段时间在灵虚界了解了各种事情，他自然很清楚，在秘境中时，有人是可以窥探秘境内的画面。因此。为了让自己的抢夺圣女计划变得更完善，他就让圣女们假扮老妖怪，以此迷惑视线。虽然说这法子有点缺德，但为了实力不寒碜。其实以林思禅这冰山圣女的性格，根本不屑于做这种事。但没办法，姨妈疼的毒药难受劲，对她来说简直就是地狱级别的折磨。她不得不妥协，再去看看其他地方。看着画面再一次转动，所有人脸色更炸了。卧槽！快关了，关了，关了！切画面，因为这次的画面竟是一群美女圣女在洗澡。这里是一处灵泉。泉水中充斥着浓郁的特殊气息，而就在那惊鸿一瞥之下，有长老毒辣的眼光一眼就能看出来，圣女们所沐浴的灵泉有真龙之血的气息。看来里头还是有不少好东西的。火龙长老擦着额头上的汗水，急忙切换画面，直到出现另外一处画面时，他才松了口气。刚才那画面要是被有心人记录下来，那他们圣云宗麻烦就大了。偷看圣女洗澡，罪名可大了。其实此刻的火龙和焚天二人心中也是有些烦躁，因为他们圣女的波动也消失了，目前唯有圣凡圣子的波动还在，所以现阶段。他们只把希望放在了圣凡的身上，希望他能够获得一些好东西。而就在此时，众人看着画面，面容却变得无比古怪，因为这一次是在一个小房间，房间里有三个人，分别是海月宗圣子叶墨、圣云宗圣子圣凡以及道门圣子洛凡。只不过。此刻的洛凡和圣凡就像是两个小跟班一样，屁颠屁颠跟在叶墨的屁股后面。而在他们二人的手里，还有着两个瓷瓶。大哥，从今以后你就是我大哥了。竟然找到真龙之水，你也太厉害了！圣凡满脸激动。就在刚才，他们三人走过那十二个房间，是为数不多的活下来的三个人。而根据交流，他们才发现三个人的方向几乎相同，房间里没有任何的灾难，轻而易举的获得了三本功法。等离开房间之后，他们发现三个房间出口是同一个房间，于是遇见了。一般般，我们继续看看。叶墨摆了摆手。此时此刻，脑海中的声音正在不停刷新着：“恭喜你绑架了二十个圣女，恭喜你绑架了三十个圣女，恭喜你绑架了五十个圣女，恭喜你绑架了六十七个圣女，恭喜！呸，什么恭喜？我说，大哥，主人，亲爹，我叫你亲爹行不？外面已经全炸了，青州一百个宗门的掌门都来了，你说你自己悄悄咪咪的用麻袋装圣女不就行了？还非得要让林思禅、月清瑶他们帮你搞？这下你惹来了这么多的大佬，你这不是自己找虐吗？不见得哦。”听着童子怂比的话，叶墨微微翻了个白眼。这才哪儿到哪儿？我刚才得到的秘籍里面有记载这里的结构和一个故事。故事里说，这里封印着一个上古宗族的圣女。不是，你要干啥？听见这话，童子声音颤抖的更厉害了。童子吓尿了。上古族群的圣女，你莫不是连秘境中的本土圣女也要绑架吧？系统设定内没这种数据，我都不知道怎么给你奖励。感受着童子的惊慌失措，叶墨不再搭理这货，而是看向了两位圣子。看来。这里应该就是宝藏隐藏地点。一般那些大人物不是都喜欢给自己安插一个洞府吗？对对，看着小小的房间内淳朴至极的摆设，洛凡小鸡啄米般的点了点头。放眼望去，小房间装潢算不上豪华，只有两个书架，一个书架上面摆满了书籍和玉简，另外一个书架上则是密密麻麻的瓶瓶罐罐。除此
，地面上就只剩下一张床、一个蒲团和五个大酒坛子。洛凡率先走到放满书籍和玉简的桌面，只见他随手拿起一片玉简，神识涌入，刹那间，整个人被一道血红色的光芒包裹，隐约间。光芒中透露出一把黑色的镰刀，死神降临。看见这一幕，广场上的道门长老、了尘真人瞳孔一缩。死神降临，这是什么？有人面露疑惑。这是一种顶级圣品功法，是一种潜力非常大的诡秘功法。我们宗门中有个日志介绍，说在灵虚界万年前出现过一个名为死神联盟的组织，他们不是宗门门派，倒像是散修抱团取暖所组建起来的一个组织。最关键的是。这个组织的实力都是化神器，其组织内拥有三大灭世功法，分别是死神降临、忘川黄泉和登天之路。这三种功法给人的感觉不像是功法，更像是三个招式，但却是名副其实的灭世功法。据记载，当时有妖兽朝动乱出没，不知道死伤多少修士。而这死神联盟仅仅只是出了一招死神降临，那群兽潮不论实力大小的所有妖兽全部分解，化为虚无，仿若像是在一瞬间被死神给收割了性命一般。万年前。这种招式只出现过两次，每一次都是在兽潮动乱时使用。统计下来，两次使用合计击杀了上千万妖兽，上千万次，不少长老，甚至就连清风掌门也不由得倒吸一口冷气。堪比真龙功法，我想起来了，我们宗门也有这个记载。火容一拍脑袋，旋即手掌一挥，一行行文字凭空浮现在众人的眼前。这些文字正是记载着关于万年前的那一幕，跟了陈真人讲的一模一样。对，我说怎么那么熟悉？我们宗门也有这个记载。百花宗宗主也走过来，他双目有些火热，但很快他眼神却暗淡了下来。如果说进入这次焚天秘境中的人有自己的女儿就好了，可惜里面的月清瑶是假的。乐晨，你们宗门的圣子可以，只是一眼就能挑选出了逆天功法，恭喜了。有人冲着了晨抱拳，很是羡慕。但下一刻，圣云宗的圣凡身上也是爆发出了炙热的光芒。这一次，他选择了两道玉简，一道倒映出黄沙血河，另一道。则倒映出一条通往虚空的云梯。卧槽！众人不由得傻眼了。这，这是忘川黄泉和登天之路。可以啊，火荣，你们家的圣子竟然同时感悟出两种功法，资质果然逆天。有人眼中浮现了满满的羡慕，因为所有人都很清楚，这些秘境中的功法都蕴含着秘境主人生前的某些意志。有些人只会让进入秘境中的感悟一次，至此缘分尽，此后不能再进行感悟其他。但有些人可以感悟两次，甚至是多次。这种要看的就是缘分了。不过秘境中陨落的人不止一人，所以如果在其他地方找到资源，也还是可以感悟。但很显然，洛凡只感悟了一次，已经没有第二次机会。画面中，洛凡再次拿起其他的玉简进行领悟，却是毫无反应。恭喜两位了！看着两人结束感悟，夜墨双眼微眯。这两位圣子获得的资源可不弱，哪有？夜墨圣子可比我们俩逆天多了。我们已经感悟结束了，接下来你来试一下。夜墨笑着点了点头。此时此刻，外界的所有人也将注意力转移到这个海月宗圣子的身上，他们想看看。这个叫夜墨，最近才成为海月宗的圣子，到底有多大的资质？画面中，夜墨伸出右手，可他手掌还没触碰到书架。嗡，书架忽然开始猛烈的颤抖，那种感觉，仿若这些玉简和书籍遇到了令人激动的事。怎么回事？众人一愣，还不等他们想明白是怎么回事，下一幕却让所有人瞪大了双眼，完全不敢置信。只见画面中，所有的书籍、玉简，无一例外，全部化为一道又一道的流光，径直钻入夜墨的眉心识海之内。嗡。一道足足十米大小的紫色光柱将夜墨完全笼罩起来，光芒激射，直接冲出房间，甚至都不用看监控画面，因为现实世界的广场上，焚天秘境的传送漩涡内，十米大小的光柱穿透而来，直冲云霄，轰隆隆，雷霆闪现，阴云密布，眨眼间，倾盆大雨掉落而下，云层之中。一道千米硕大的紫色巨龙虚影浮现而来，硕大的龙吟声响彻虚空，让所有人目瞪口呆。不，不可能！怎么可能？他怎么吸收了全部的功法秘籍？开玩笑的吧？有人瞪大了双眼，完全不敢置信。此刻别说火融了，就连清风掌门等人脑子也宕机了下来，脑袋一片空白。整个灵虚界也没有这么妖孽的天才。有人声音颤抖，呆呆地看着那条紫龙虚影，顺着光柱进入焚天秘境，钻入夜幕的身躯之内，霞光闪烁。这一刻，光芒内敛。夜墨恢复正常，在夜墨两侧的两位圣子看着这一幕，张大嘴巴，呆若木鸡。大大大大大哥，你你你，你把功法的全学了。夜墨的逆天举动让圣凡都成为了结巴。怎么说？他圣凡也是个顶级圣子，进去历练的秘境没有十个也有八个了。他也认识不少的天才圣子圣女，可每一次都没有夜墨这般炸裂。谁能一下子学这么多？他最多见过能够同时学习三本功法的人，而且学习完后直接被秘境给踢出去。当时他还笑话那个圣子好长时间，但现在夜墨竟然弄出这么多。还没有被踢出去，大哥，以后你就是我亲大哥。后面你把这些功法教会我好过。对对，我也是。以后我们就和海月宗是兄弟宗门。你说什么，我绝对做什么，不会忤逆你的意思。恭喜圣云宗圣子圣凡，对你的好感度提升了，达到了70。恭喜道门圣子洛凡，对你的好感度提升了，达到了70。接连不断的提示音，夜墨嘴抽搐。我是来收圣女的，不是刷男的好感度。他一脚踢飞一个，都给老子正常点，正常个屁！这么粗的大腿
，反正以后你就是我大哥了。我盛凡在这里歃血为盟，此后我就是叶墨的亲弟弟。有福同享，有难同当。如为此事，天诛地灭，你不讲武德。洛凡瞥了一眼盛凡，暗暗咬牙，这家伙速度忒快了，但他也不落后，同样献祭了自己的鲜血。和夜幕结为兄弟，而在外界的众人看着半空中雷霆响彻、誓约成立的一幕，相互对视，眼神之中都带着一丝难以置信。尤其是火荣长老和道门的乐尘长老，此刻心中有一万只草泥马奔腾而过。此前在商量的时候，他们就已经暗中决定夜幕这个圣祖的归属了，甚至他们都没让夜幕活着离开。毕竟海月宗的长老们没过来不是。但现在事情有些麻烦，誓约已成立，现在俩人都是夜幕的兄弟，尤其是还是以圣子身份所许诺下的诺言，这简直就像是以未来掌门人的身份把他们宗门，甚至。是圣子和夜魔牢牢捆绑在一起，也就是说，一旦夜魔死了，那他们宗门的圣子不仅会死，就连宗门的运势也会一落千丈，走霉运的。造孽啊！乐晨长老心中在滴血。圣子，圣子，你太天真，你和他结拜早了。乐晨心中如此，那火荣，甚至是圣云宗的焚天掌门，心中更是几个亿的草泥马在不断奔腾。他甚至在暗中已经联合几个宗门传音商讨过，用什么手段做了夜魔。现在还做个屁！现在他反而要保护夜魔，千万不要被杀了。这就相当于一秒之间。他们圣云宗凭空多了个圣子一样诡异，哈哈哈哈哈！还是我们宗门的圣子厉害。便在此刻，爽朗的笑容从远处荡漾开来。只见海月宗掌门海行带着大长老从角落中走出，一步一步来到了众人的面前。最终，他在清风、乐晨和焚天面前站定，笑眯眯地拍了拍焚天的肩膀：“焚天兄，乐晨师弟，这下我们三个宗门可就是亲家兄弟宗门了。你放心。”等出来了焚天秘籍，我必然让夜幕这小子把传承该教的教，该学的学，都已经是兄弟宗门了，怎么可能吝啬？他大笑着，但焚天胡了尘却是一脸无奈，却又没办法发现，在场的所有人看见海月宗掌门的出现，脸色也是微微变化。他们此前都已经在商量针对夜幕了，但现在能不能针对还是另说。海月宗掌门的突然出现，打了所有人个措手不及。自然。海星也是有自己的小心思，虽然他也很可惜，冰儿的波动消失了，但夜幕还没出来，现在他还无法断定冰儿真的在焚天秘境中死亡，所以他暂时压制下去思念，心中却是无比庆幸让夜幕成为圣子。如果还是沈飞，这会别说是获得好处，说不定团灭。就那种纨绔性质，若不是因为他有圣云梯，他是一万个不愿意让其担任圣子。如今夜幕吸收诸多秘境的顶级功法，很显然。他已经成为所有人眼中的香饽饽，而他作为自己宗门中的圣子，想必绝对会把资源贡献给宗门。如此一来，海月宗的实力将会飞速上涨，更不用说此次圣凡和洛凡还和夜魔结拜了，俩圣子简直神助攻。我们还有机会杀掉夜魔，获取资源吗？有人看着局势严峻起来，心思涌动，相互传音。再观察观察，我已经将消息传给宗门，静观其变，不要轻举妄动。等宗门那边决断，我也是。估计现在咱们几个宗门的师尊正在商讨，关键是现在的化神神仙已经不少了，至少一百多个。我们宗门的化神高手再来的话，会不会太弱了？不知道，等上边的决定吧。场中无数人心思涌动，都在等待着接下来的变化。画面中的夜幕自然感觉到誓言的成立，他嘴角更加抽搐。不是，我只潜入海月宗就行了，我没必要再潜入道门和圣云宗。再潜入，我都有点不好意思。你还不好意思？我估计你现在巴不得和这群圣子结拜，到时候你可以随意穿梭任意宗门。只要给他们一点点好处，那圣女不就乖乖的被你绑过来？童子不屑的声音传递。我还不知道主人你这想法，也是我咋没想到这一层？童子无语，主人你这是在恶心人吧？这是你自己的心理想法，你逼我说出来，不是我在叫你。不过，鉴于主人被动完成了深度地狱级隐藏任务，被两位圣子结为兄弟，捆绑两个绝大宗门的运势，主人获得额外奖励五千套化神七仙群。该仙群用特殊材料制作，可抵挡化神期，强力一击，同时带有不同的攻击属性，可当成圣女奖励发放。地狱级隐藏任务深度奖励：万妖图鉴一，元婴丹一百万，凤凰涅槃混沌级功法，意外之喜。夜魔倒是未曾想到，深度地狱级任务竟然能有这么多好东西。现在他有混沌级的圣女同修，星空无影术，真龙十爪术法，如今又增加凤凰涅槃，那接下来岂不是还有麒麟圣法？他双眼放光，行了行了，别抱我大腿。夜幕不耐烦地踢了踢腿，等回去后我教你们就是了。真的，你可不许反悔，大哥，我跟定你了。洛凡二人欣喜若狂，你们都是我老弟了，我还反悔？夜幕心中无奈，他现在在想，怎么把他俩坑进圣女宗，给他绑架圣女，反正已经和自己结拜，不用白不用。不过现在不是想这些的时候，林思禅等人抓了不少圣女，现在正在联系他。你们先在这里逛逛，顺便把酒坛都带走。夜幕说着，手掌一挥。货架上面所有丹药瓶子全部收入囊中，旋即化为一道流光，不见踪影。等结束的时候，咱们再见。不是，你好歹把丹药给我们留一份，那可是三花三叶丹和洗髓丹，都是突破元婴和破除心魔的丹药。据说一颗就能买下一个有十个元婴高手的宗门。卧槽，三花三叶丹！听见圣凡的话，在外面的众人忍不住再次惊呼：秘境中的宝物也太丰盛！清风掌门嘴角抽搐，心中有无数的后悔和懊恼。思禅，我的女儿，你到底在哪儿？
。这次你不参加，咱们青云宗损失惨重。清风心脏在滴血，在流泪。一旁的百花宗掌门、千妹宗掌门凌霜也不好受，如此令人眼馋的奖励，却只能无能为力。看着而他们的情绪，也就是一百个青州化神修士掌门的情绪。要是他们的圣女都在，能抢夺多少的好东西？有悲伤的地方，就有高兴。不同于其他掌门，此刻海星掌门很开心。所有人都看出来他高挑的眉毛，那嘴巴歪的，仿佛要变成翘嘴。继续看。后面可能还有危险，探索了这么长时间，应该已经到关键时候。再过一个时辰，一个时辰后，甭管还有多少的资源，都得暂停本次的秘境探索。坟天掌门砸吧砸吧嘴，无奈的叙述。不过很快，画面中道门乐臣和坟天便瞪大了双眼。只见画面中那一个个硕大的酒坛子里，装满了稀释过的四神兽血酒，赚大发了。四神兽血酒乃是由上古四神兽青龙、白虎、朱雀、玄武的核心精血所酿造而成。酒水中带有可怕的四神兽之力，饮用之后不仅能提升体质，甚至能感悟四神兽的修炼路程，获取神兽秘法。对，昔日一瓶二两四神兽酒就卖了五十个圣品法宝，价值堪比一百株万年粪顶级灵药。我说，坟天长老，这酒有这么多，现在这么多人，见者有份吧？你可不能够忘了我们。今天的事怎么说，也是在你们宗门内发生的，怎么着也得给大伙分享点好处吧？对，我们的圣子还死了，虽然我们不要你们赔偿，但我们已经够受伤了。所以让我们来一口四神兽血酒压压惊，如何？看着众人群情激昂，坟天无奈的点了点头。好吧，一人一小杯，不能多，我只能让步到这样了。他无奈，面前这么多的化神高手，他根本没拒绝的可能。哎，早知道他就不开这里的画面了。好处拱手让人，这感觉别提都别去了。大佬们在沟通，在讨论。同一时间，夜莫左拐右拐，来到一处地下宫殿的偏殿内，流光闪烁，月青瑶。林思禅等人紧随其后，给你，我有五个。岳青瑶将瓶子丢给叶墨，眼神中带有一丝无奈。三十个，林思禅依旧冰山，虽然没多说什么，可语出惊人。三三十个，这么多。方小喵惊呆了，但林思禅却没说什么，看了一眼叶墨，主动进入小世界，都回去吧，时间没多久了。叶墨清点了下人数，在几人尖叫声中，把所有圣女都装进去。他不傻，自然知道外界有人在窥探，而且有系统提示是否有人在监控自己，因此。他才选择在这个时间把所有圣女都召回来，再拖的话，估计就得暴露了。而根据清点出来的情况来看，目前就差两个圣女，一是青云宗的如烟，另外一个为合欢宗雨柔式的雨柔。在广场上的时候，薛英荣看到了雨柔假扮成另一个圣女混入这里，于是叶墨就记住这个人，反正多一个不多，少一个不少。合欢宗虽然是玄路的人，但他也不屑于惧怕这种宗门。正想着，房间外忽然传来阵阵脚步声，叶墨停止思考，收起小世界，激活星空无影术。如烟姐姐，别担心。我们现在还差最后一个房间没搜寻了，完成后我们就去和大部队会合。一个好听的声音从外面传来，但相同的脚步声更近了。我倒是不担心危险，我担心的是你，你假扮西山烽火宗的圣女身份，一会儿出去的时候怎么办？他们可是能够分辨出来谁是圣女，谁是假扮的。如烟的声音中充斥着一抹担心，隐藏起来的叶墨有些奇怪，一个合欢宗，一个名门正派，相互对立的两个宗门的圣女，竟然是好朋友。没事啦，雨柔摆了摆手，我有秘法。而且那个圣女暂时被我封锁神魂，一会儿我用催眠术让她出去，我自己钻进她身体里就好。吱呀，声音落下，房门应声而开，两位绝色美女看着像是杂物间一般的小房间，微微皱眉。这里面似乎没。雨柔的话还没说完，阴影席卷，还没等他们反应过来，便看到一个拿着钢叉的化神七老头子正笑嘻嘻的盯着他们。结结结，圣女好，我大哥真给力，又送来了俩，别害怕，别尖叫，你们看，旁边一百多个圣女。和你们的待遇一样，看着化神期高手如此猥琐，雨柔和如烟眼前一黑，直接吓晕。我有那么可怕吗？红阳摸着下巴，一脸奇怪。圣女不禁逗：“大哥，你继续忙你的，这边我来操作。”他一手拎着一个圣女身上的绳子，将他们丢入圣女小屋中。和叶墨第一次绑架圣女时一样，这群圣女形态各异，雪白的大腿和手掌暴露在外，显得那么清新诱人。红阳倒是对圣女没什么心思，在他看来，这群妹子都是红颜祸水，是影响他拔刀的毒药。好了，你们完成了任务，开始干活吧。等我大哥回来。再给你们派发奖励。看着林思禅等人一脸期待望着自己，红阳嘿嘿一笑，他才不会代替大哥给圣女发战利品，万一破坏大哥的好事，可就得不偿失。与此同时，位于地下室内的叶墨聆听着系统的提示音，根据系统提示来看，自己这一次一共绑架了181个圣女，远超上一次。当然。这狗系统自然给了不少的好处，只不过叶墨暂时没心思去看战利品的数据，把目前最重要的事弄完再说。只见他走入这个小密室的西北角，手掌触碰到墙壁枝桠，伴随着一道石头挪动的声音。不多时，叶墨脚下便出现一个旋转蔓延向下的楼梯，一股热浪从楼梯之下扑面而来。你发现了上古圣女的隐藏地点？是的。这里不是别的，正是狗系统给的上古圣女所封印的坐标。叶墨没有犹豫，走上楼梯。四周一片漆黑，但向下看去，却是一股无穷的火焰，仿若进入真正的火焰山一般。火浪奔涌，犹如海中浪潮，不断冲击着下方的地面。足足过了十分钟，才来到楼梯的尽头。有一处半个足
，夜末周身紫光闪烁，震动之下，那些热浪全部被十爪真龙圣体吸收一空。对于他来说，这点热浪根本算不得什么。夜末双脚踏入广场的一瞬间，原本空无一物的广场光芒流转，竟是凭空出现了三座百米沙山。诡异的是。这些沙子却并非是沙漠中的黄沙，而是一种如同雪花一般的白沙，一股更为炙热的感觉自白沙上荡漾开来，旋即在夜幕的目光中，三座白沙沙山顶部出现三个人影，最为中间的则是一个身穿白色仙裙的绝美仙女，她肤白貌美，颜值甚至不输林思禅，尤其是她的那双眼睛灵动异常，仿若能说话一般，可爱到了极点。而在这个仙裙美女的两侧，则是两个足足有两米身高的中年男人，他们手持比身躯还要大上一倍的巨大战斧。一脸凝重地盯着夜幕，这这是什么地方？秘境竟然还有活人？不是说秘境都是大能陨落之后的产物吗？外界的人这会儿又将目光转移到夜幕的身上，亲眼看见这一幕，不少人有些吃惊。这是以往所有秘境中都没有见过的画面，圣杀族全是圣杀族。我一直以为这个族群仅存在于传说之中，未曾想到这个族群真的存在。广场中，坐在椅子上的青云宗清风掌门猛然站了起来，说话的声音都充斥着难以置信。圣杀族，那是什么？有人面露奇怪，而焚天掌门、凌霜掌门几人却是心中巨震，纷纷将目光转移到清风掌门的脸上。清风兄，你说的可是真的？没看错，千真万确，这三座煞山是圣杀族的标志。世上除了他们，没有人掌握这种圣杀术法。那个清风掌门、圣杀族到底是什么情况？怎么会让你们这么惊讶？有长老看着这一幕，有些不解。你们宗门掌门应该没告诉你们这些，不过也是，此事干系重大。圣杀族的事情几乎是每个宗门的绝密资料，只有太上长老和掌门才有资格知道。他说着，深呼吸了一口气。这圣杀族乃是我们灵虚界第四大圣族。众所周知，灵虚界三大圣族分别是龙族、凤族和麒麟族，三族和睦，兄弟相称。且在十万年前，三圣族一起飞升，遁入了仙界，然后在整个仙界闯出赫赫威名。也因为后来三圣族为灵虚界争取更多利益，这才有了我们的蓬勃发展。因此，三大族又被称之为三圣族。但在五万年前。灵虚界出现了大动乱，邪魔外敌入侵，灵虚界死伤惨重，存活的修士十不存一。便在那时，天空中出现了三座白色煞山，煞山飘荡，无尽的白沙蔓延到整个灵虚界。这每一粒沙子，仿若都有撼天震地的威能。一天之内，白沙杀死了所有入侵来的邪魔。事后，煞山重新聚拢，有上千个和我们没区别的人类从煞山中走了出来，帮助我们重建灵虚界，甚至在这里繁衍生息了上千年。因此，各大族群都统一称他们为救世主，为灵虚界的第四圣族。当初。我们的先辈们曾经问过他们，为什么要救灵虚界？他们到底是谁？他们说，圣杀族也是从灵虚界走出去的普通人，只是看不过灵虚界大难，自降修为，从仙界回归，击杀妖邪。当时这给了我们先辈极大的震撼。我们从未想过，仙界竟然还有其他人记得我们。我们的先辈对圣杀族感激涕零。可千年以后，圣杀族的后辈就像是受到了诅咒一般，一个个离奇死亡，最后只剩下了五个人，其中一个就是画面中的圣杀圣女灵杀。再然后。这五个人消失在了灵虚界，没有人知道他们去了哪里。先辈们用尽所有推演手段，甚至有人不惜冒险前往域外，都没有找到这五个恩人。未曾想到，他们竟然隐藏在秘境中。听着青云宗掌门的叙述，众人不由得倒吸口冷气。圣杀族、圣女，简直就像是说书故事般离奇。但他们却很清楚，此事千真万确。如若不然，焚天等人不可能这么震惊。所以，夜幕圣子找到圣杀族的人，能获得传承吗？无数人将目光转移到夜幕的身上，圣杀族的出现打了所有人个措手不及。但他们知道，这一次也是一场机遇。如果夜幕真能获得好处，保不齐他们也能够跟着受益。几个长老相互对视一眼，暗暗点头。有人改变了想法，打算去讨好海月宗的海行掌门。画面中的情况发生了变化，只见左侧那个彪形大喊着夜幕，缓缓出声：“汝是何人？”就一金丹境修士，不值一提。夜幕根据系统所获得的资料来看。自然清楚这圣杀族的来龙去脉，但他并没有说实话。他不是傻子，能够在这里隐藏数万年的人，又怎么可能会相信自己呢？所以双向试探呗。金丹大汉微微皱眉，但还不等他多说什么，中间的灵沙面色变了，他直勾勾的盯着夜幕。你你把我绑走吧？什么情况？哪有上来主动说要被绑住的？不仅仅是众人懵了。就连守护灵沙的两个大汉守卫也是一脸惊讶。左侧的那个转过头来看向灵沙圣女，此人身份还不知晓，现在贸然没有贸然，他身上有十爪金龙圣法，这种传承只有善人才能获得，心狠手辣之辈是获得不了的。可是这人的底细我们不知道。如今您的本命神元已经经不起折腾，如果这次随意相信此人，万一无法修复神元，那圣女您可就要消散在灵虚界了。到时候没到时候，我相信他。说着。灵沙在所有人震撼的目光中，从沙山上一跃而下，主动来到夜魔的身边。你还在等啥？绑住我呀！夜魔瞪着眼看着他，嘴角微微抽搐。莫非他身上有什么秘法？知道了我圣女同修功法的作用？主人您放心，他不知道圣女同修功法，但圣杀族圣女有一种直觉，能感受到心思好坏，同时也能知道跟谁才能利益最大化。另外，此女为抖 M， 喜好捆绑和鞭打。
。听见这话，叶墨神情古怪，比叶萌还要牛逼，因此他直觉上感悟，你有捆绑的爱好，就主动贴上来了。这就是传说中的志同道合吗？不过正合他意。二话不说。叶墨拿出一条伪装过的捆仙绳，亲自绕过颈部，穿过胸部，逐渐向下，在两个要杀人的仆人的目光中，结结实实的给灵沙捆绑了个完美的龟甲腹。末尾，他还用力拉了拉绳索，导致灵沙的身躯不断颤抖。恭喜，灵沙对你的好感度增加了，达到了30。恭喜，灵沙有了特殊的感觉，对你的好感度增加了，达到了50。一连刷新两个提示，好感度直接拉满。而一旁的仆人看着自家的圣女被这么羞辱，愤怒的看着叶墨，不要伤害圣女。否则你会死无葬身之地。声音落下，两位仆人化为漫天白沙，和三座沙堆融为一体，在无数人震撼的目光中，三座沙山化作一道白色翡翠环，挂在灵沙的身上。谁能解释一下，这到底是怎么回事？视觉冲击，震撼秘境外，有人羡慕嫉妒恨，亲眼看着绝世美女灵虚界的大恩人被夜幕捆绑，那种感觉，那种心疼，完全不知道该怎么去形容。有人更是欲哭无泪，这好事。如果给了他们自家的圣子或圣女，该多好！那不就白白得到一个大神的守护了吗？可现在呢，被海月宗的圣子给拱了，心碎，麻烦大了。暗中几个长老微微摇头，这群人还是知道圣沙族的。别看现在圣沙族如今只剩下圣女一个人，但在数万年前，圣沙族和不少宗族有良好的关系，甚至在四大陆中还有着几个传承了几万年的隐世宗门。这些宗门的老祖宗或多或少都和圣沙族有着关系。也许有些人已经不认这种就是大恩了，但有不少人却是非常念旧的。此次。看着这状态，灵沙主动让叶墨绑架，说明关系已经很深。不出意外的话，现在谁再敢动叶墨，都得掂量掂量圣沙族所留存下的关系。叶墨一步青云，有人咬牙切齿，怒骂他走了狗屎运。众人心思各异。与此同时，叶墨的脑海中同样浮现出来了一道道提示：恭喜你完成了绝对不可能完成的任务，捆绑圣沙族圣女。你的产业扩大一千倍，你小世界内的资源种类扩大千种。三大神术从幼年生长为青年期，你获得了全新功法。麒麟法香，一声声提示让叶墨笑的嘴角都快裂开了。千种品类的天地宝药全部动用起来，自己的成长速度该有多快？尤其是他实力已经憋了好久，要不是为了这个秘境修炼，早破镜了。但事情还没完，正当他要抓着一脸享受的灵沙离开时，无尽熔岩中一簇紫色火苗从其中跳跃而来，在众人震撼的目光中，缓缓落到了叶墨的手腕上。九天紫火，卧槽，这，这，他竟然在这里！九天紫火，灵虚界十大神火，排名第二的火焰，它不是仅仅出于传说中吗？有人说这种火焰只在仙界。卧槽，夜幕圣子是走了什么狗屎运，竟然还能拿到这种火焰？有人双眼颤抖，说话的声音都变得不冷静了。作为修士，甚至是炼丹师，所有人都很清楚，十大神火不仅可以提升炼丹品质，更重要的是神火操控的好，是能够诞生火灵，火灵能感悟天地之力，也许能够让人窥探到神通的一角。这才是神火价值最大的地方。而就在众人心思各异之际，漩涡内一道道光芒绽放，火容面色一变，秘境开始排斥人了。难道说圣沙族就是本次秘境的持有者？灵沙跟了夜墨，所以本次的秘境试炼结束了。话音刚落，众人如当头一棒，瞬间清醒。他们的圣子圣女怎么办？还没有获得好处。快，火容长老，把画面切到其他地方看看。如果圣子们真没有获得好处，那他们该怎么对掌门交代？不仅如此。那些已经离开的掌门、长老都不知道和宗门交代，因为初步估计，此次在焚天秘境中死亡的至少有200个以上的圣子圣女，存活下来的不足150人。这数据已经是非常惨烈。咔嚓，画面切换，只见一个长发圣子身后燃烧着熊熊大火，火焰如同岩浆，化为液体，宛如海浪般，直接将圣子拍入火焰浪潮中。咔嚓，脆响之下，圣子本命令牌碎裂。画面再次切换，这是一汪黑色的泉水。诡异的是。泉水之中有着两道黑气，黑气蠕动之下，飘荡到了泉水旁边的圣子脑门。在众人震撼的目光中，圣子身躯被黑气吸收的干干净净，别说骨头渣子，连神魂都没留下。这为什么里面灾难这么多？画面不断切换，可每一个画面中都是一个个可怕到极点的死亡画面。有人被火焰灼烧，有人成群结队，就像是被催眠了一般，主动毁坏了神魂。更有甚者，三个圣子联合起来，献祭了自己的血肉，将逆境中的一个黑球激活。快快快，别继续了，等不及被秘境自己踢了。长老，焚天掌门，快把圣子圣女踢出来！有长老着急了，似乎因为某些原因，在秘境即将结束的时候，出现一系列诡异的暴动。焚天也是面露凝重，他不再废话，手指挥舞，抬手朝着传送漩涡打入一道火符。可直到此时，原本不到150人的命牌，再次碎裂了90多个，只有50个宗门的圣子命牌还在动。也就是说，本次只剩下50个圣子，圣女一个没有。出来了，来，出来了！大家注意扫描，也许出来的人就是那个淫贼。各位不要忘了。圣女都没有出来，也就是说，我们的圣女不一定是死了，说不定是被那个淫贼给塑造了死亡的假象，实际上被绑架了。有人大喝，这一声提醒也打醒了还在震惊中的所有人。
。对啊，那个淫贼的事情还没处理。此前，他们一直在震惊于夜末所获得的多个宝物，多重震惊让他们下意识忽略淫贼的存在。现在想起来，是啊，淫贼还没走。一时间，在场的众人打起了十二分的精神，探测手段和术法纷纷启用。嗡，漩涡荡漾之下，第一个圣子出来，他满心欢喜的拿着一把长剑。刚要说些什么，却看到铺天盖地的光芒将他笼罩，欢喜的脸上直接多了一份蒙圈。我没犯罪啊，扫描我干啥？不是他。继续，清风手掌一挥，这个圣子瞬间跌落在地面上。他一脸愤怒的走到长老身边，刚要告状，却发现这些大佬，包括他的长老，再次发动了光芒，再次笼罩上刚刚出来的两个圣子。不是那个淫贼。继续，圣子不明觉厉，长老。到底发生什么事？怎么现在出来试炼之地还要检查？他小心翼翼地问着。你不知道？听着圣子的话，长老一愣。我应该知道什么吗？你就没和圣女接触过，没和那个叫夜莫的圣子接触过。我跟你说，一百八十多个圣女，说不定都被淫贼给绑架了。刚才我们观察秘境里面的环境，每一个圣女不是被杀就是失踪，所有圣女的本命令牌都碎了。嘶，听见这话，没有姓名的圣子倒吸一口冷气。淫贼胆子这么大的吗？时间缓缓地过渡着，那每一个出来的圣子看见如此大的阵仗，了解清楚发生的事以后，纷纷加入进来。可他们的实力太过低微，根本检查不出来什么。无数人心中惊骇，淫贼到底隐藏的有多深？一刻钟后，手里拿着两个酒坛子的洛凡和圣凡一脸笑容的出来。当他们了解清楚这件事以后，也对这位臭名远扬的绑匪甘拜下风。圣女全被绑架了，生流也被绑架了。圣凡惊骇地望着火龙长老，对我们留存了方才的影像，一会儿你用水晶球看看。你就知道到底发生什么事。四十九个圣子都不是淫贼假扮的，你们说最后的夜幕是不是淫贼？有人凭空说了一句，所有人一愣，不少人想到秘境中刚刚夜幕捆绑灵杀圣女的一幕，手法那叫一个娴熟，难道说他不可能？如果他是淫贼的话，为什么还会认我做小弟，而且还让我拿这么多酒水？这些酒水可是四神兽酒，他独吞不就好了？圣凡第一个不信，一旁的洛凡也是连连点头，到底是不是？出来扫描一番不就知道了？如果不是皆大欢喜，如果他是，那我们先控制住他，然后再商讨如何保护灵杀圣女。灵杀圣女什么情况？听见这话，洛凡二人满脸奇怪。紧接着，当焚天将先前的事情告诉他们，俩人对夜幕又上了一个层次的膜拜。大哥就是大哥，那么多年的老女人居然喜欢大哥，这妹里没得说。众位长老，来了来了，看看！就在众人无语时，漩涡中波光晃动，夜幕拉着灵杀身上的绳索并肩走了出来。就在此时，无数道推演术法、扫描术法，无一例外，全部打向夜幕的周身。轰隆隆，雷鸣电闪，天色一瞬间被阴霾笼罩，无数水桶簇的蓝色雷霆，宛如暴怒的长龙，在空中蔓延、跳动。天空在一瞬间，就像是视频切。画面一般，前一秒晴天，下一秒阳光消失，阴云密布，宛如眨眼间进入末日世界。雷鸣电闪，大雨滂沱。与此同时，在所有人震撼的目光中，只见那云层之中的无数雷龙猛然咆哮，吼，龙吟呼啸。有长老还没有反应过来，降落的水桶粗细的雷霆毫无预兆的轰击到他们身上，咔嚓，雷霆爆炸。有几个元婴期的长老连惨叫都没有发出来，瞬间支离破碎。什么情况？还不等他们了解更多，雷霆再次降临，轰，轰，轰。这一刻。就像是几十个、上百个核电站同时爆炸，凡是推演夜幕的长老们，无一例外，全部被雷霆打了个结实。有长老扛不住这种可怕的雷霆，瞬间消亡，而他们所脚下踩踏的圣云宗广场，七十二仙山之一的大山山头，根本承受不住可怕的雷伐，化为漫天齑粉，无数人如同下饺子般朝地面跌落。这这到底是怎么回事？火龙长老在雷霆出来的时候就察觉到不对劲，他及时收敛推演术法，才免遭一劫。包括青云宗的清风掌门、焚天掌门、百花宗掌门月如歌。千妹门、凌霜掌门等十几个掌门并未遭受雷霆轰击，但他们同时凝聚出来，护体罡气。可饶是如此，那种犹如灭世般雷伐的可怕冲击波，也是让众人倒飞而出。虽然没受伤，头发却炸了起来，烟尘激荡，雷霆却依旧持续。那些处于震惊中的长老、掌门们口吐鲜血，或是断了胳膊，或是硬生生掉落一个境界。刚才那一瞬间，光是元婴期级别的长老，足足死亡上千个。这怎么可能？夜幕不能推演吗？有人声音颤抖，双眼中露出了一抹骇然。不应该啊，他不就是一个圣子？怎么可能带有如此可怕的因果？残存的长老、掌门们踉跄站起，在焚天等人的指引下，来到了下方的演武场。且仙山被雷霆击穿碎裂的事情，也在顷刻间传遍整个圣云宗。数不尽的弟子从远处御剑飞行，来到附近。弟子们看着各大宗派的长老、掌门们身受重伤，整个脑袋都快不能转弯了。掌门。这这是发生什么事？宗门弟子看向焚天，问出这话，但他又闭嘴了，因为焚天掌门头发也是全部炸开，极为的狼狈。没事，我们算错了一件事，遭到反噬。反噬！听见这话，在场的诸位弟子都愣住了。推演演算了什么？反噬之力竟然如此可怕！这种雷霆，那种恐怖的画面，不亚于飞升仙劫了吧？是啊，火荣苦笑。那位海月宗的圣子来头甚大，似乎有着不小的秘密。我们在推演他是
。叶墨看着众人，面无表情，推演自己遭到如此可怕的反噬。实际上，他自己也非常吃惊。看来童子对自己的保护还是可以的嘛。不，主人，你错了，这不是我保护的。事实找金龙圣体护体，真龙、火凤、麒麟乃灵虚界三大圣族。堪称是灵虚界所有人的信仰。一旦有人修炼成功，会得到灵虚界虚无意识的承认。所以是圣体和虚无意识在共同保护你。我可没出力。叶墨秒赞，还有这好处？一旁被捆绑的灵沙看着这一幕，忽然笑了出来。叶墨道友，你的水平还真强。本圣女倒是未曾想到，你的术法如此强悍，三大圣族的功法都聚齐了。叶墨心中一惊，灵沙圣女有点意思，居然能看透自己修行了三圣族混沌之法的本质。不过她没多说啥。现在不是沟通的时候，离奇消失跟死伤无数，一定会有人来闹事的。还是先想办法度过这次的危机再说。叶墨思考的刹那，浑身狼狈的海行步伐加快来旗旁，一脸兴奋的拍了拍叶墨的肩膀：“太好了，不愧为我们海月宗的圣子。”说话间，他眼神闪烁，冷冷的盯着众人。一瞬间，化神期修士的强大威压展示，所有人都很清楚，海行在给叶墨撑腰。是啊，我大哥就是牛逼。不过大哥，你丹药呢？你不是说要给我们丹药的吗？洛凡和盛凡也屁颠屁颠跟过来，他们也不露怯，反而亲切地朝叶墨要东西。焚天、海行、胡了陈长老呼吸一致，他们摇了摇头，把话咽到肚子里。事情已经发生，三个宗门实际上已经沾染因果，再对叶墨下手，那就是再毁未来宗门的气运，这不划算。急什么？等会儿给你们。叶墨白了他们一眼，旋即看向众人：“我先忙点事，你们想干啥抓紧商量哈。”众人脸色铁青，尤其是叶墨说话的语气，就像一个纨绔子弟，目无尊长。一个金丹境七层的修士，对他们如此不尊敬，让不少掌门面子有些挂不住。你现在赢得的嫌疑还没有解除，就在这下吆喝，是活得不耐烦了吗？蓦然间，一个宗门掌门从人群中出来，他双目阴冷的看着叶墨，海行掌门，你们家圣子目无尊长，尊卑不分，让我代替的你们海月宗教训教训他如何？他实在忍不了了。对，我也要教训教训这个家伙，这么不懂礼貌，有什么资格成为你们海月宗的圣子？一瞬间。几十个宗门的长老、掌门纷纷将矛头对准叶墨。现在的他们只有两个想法：叶墨就算不是淫贼，今天也要成淫贼。第二点，不论用什么手段，必须得把他身上的好东西全部掏出来。所谓的名门正派就是这么恶心。但叶墨根本没搭理他们，而是随意丢出一个传送阵盘，旋即在众人惊骇的目光中，阵盘激活，光芒闪烁之下，冰儿从传送漩涡中浮现。这也是为什么众位高手没有动手的原因。这是一个定向往这里传送的阵盘，不是往外走的。如果是往外走，阵盘还未激活，便被人给打断了。冰儿，你没被淫贼抓走？看见这一幕，海行一愣，欣喜爬满了脸颊。他完全没有想象到，是呀。冰儿笑眯眯的点了点头。我一直在外面的客栈住着，之前夜魔哥哥就叮嘱过我，说今天进入秘境中时，很有可能淫贼会出没，所以我在进入试炼之地之前，隐匿波动，提前回归客栈，提前回去。众人面色大变，不对劲。他们在圣子、圣女进入秘境时，清晰的看见冰儿是进去了的。那也就是说，有人在假扮冰儿。不对，海行掌门，这个冰儿绝对是假的。如果他是真的。那为什么要撕碎自己的命牌？你也看到你女儿的本命命牌碎了。有人不信邪，直接反驳：本命命牌。圣女冰儿笑了，只见她从口袋中拿出一块闪烁着能量波动的本命命牌。我早就偷过来了呀！你偷命牌？众人有些傻眼。这玩意可是最重要的，基本上都是在宗门命牌大殿存放着的。殿堂中都有人值班把守，因此命牌出世可以第一时间定位出世的方向和方位，能迅速定位到底发生什么事。可现在这冰儿胆子也太大，自己拿着就不怕被人杀了宗门无从查起吗？好。就算你说你偷了命牌，那你父亲手中的命牌也碎裂了，这是怎么回事？你总不可能做了个假的命牌放在命牌大殿里了吧？大叔，你真聪明，我比较叛逆，喜欢离家出走，所以造假命牌是我的必备技能。听着，小姑娘一件件的对了这位道友洛凡和盛凡两个人没忍住，扑哧一声笑了出来。其他人也是尴尬至极，我还是不相信，总觉得这里面有什么怪怪的地方。有人心中奇怪。不少人也是连连点头，总觉得这里头似乎有什么地方不对劲，是真不对劲。那这样，你敢让我们对你进行一次推演扫描吗？如果敢，就证明你是真的冰儿圣女；反之，你就是别人假冒的。这有啥不敢的？我自己还能假扮我自己不成？冰儿翻了个白眼，看着那个对自己女修士一脸无语。爹哥，这人有病吧？吃饱了撑的，天天针对自己。没事，爹给你和叶墨撑腰。海行脸上浮现一抹慈父般的笑容，那就测试吧。如果不对，林华师妹，你可得好好给我女儿赔礼道歉。那是自然。满脸寒霜的林华道人手持拂尘，不耐烦的点了点头，旋即手掌挥舞，一道灵光从手中化为阴阳图案，直挺挺的打入冰儿的身躯之内。半空中出现一道画面，画面内和冰儿所说相同。从离开客栈到来到广场，冰儿一直和叶墨形影不离，直到秘境开启，众人要进去时，叶墨和冰儿躲在角落中，提前将冰儿传送出去。不多时，冰儿出现在客栈内。推演术法的画面中，清晰地展现出冰儿从出现到消失，再因为夜幕的告诫回到客栈的一切，巨细无比。这一幕让周
。海星掌门身上的化神威压，如同山岳般压在他的身上。可怕的力量，岂能是他一个元婴期修士能扛得住的？扑通一声，他四肢被硬生生的压倒在地，像狗吃屎，要多狼狈有多狼狈。我念你是九灵门长老，不愿与你有过多纠纷，你却一而再再而三的质疑我女儿居心何在。你还有在场的各位。是不是就想通过这一点来污蔑叶墨，就是那个淫贼，从而好获取他的各种好处，可以站在制高点封印住他？如今结果已经出来，本宗圣子对我女儿十分呵护，根本不愿意让冰儿陷入险境，所以你们就眼红了，就想继续安装莫须有的罪名。如果还想污蔑，来啊，出招！我海行接着，好东西有能者居之。如今你们这般嘴脸，本座也看透了，真要打起来，你看我敢不敢给我家圣子圣女杀出一条血路？海行怒了，他是真怒了。透过这些蛛丝马迹以及几个掌门长老间的眼神对话。他不用猜，都知道这群人是什么心思。本来他和焚天、火融这几个人沟通的挺好，大家和和睦睦的。当夜幕出来以后，他不介意和夜幕商量上网，拿出一点好东西共享。但现在，去他妈的！是啊，这里可是我圣云宗的大本营，你们想谋害我兄弟，那就先从我身体上踏过去。对，圣凡二人站在了夜幕的身前。通过之前的话，他们也了解了来龙去脉。就这种人，这种心思，还自诩什么名门正派？别恶心人了。这四神兽写酒，我答应了焚天掌门，本来要与你们共饮一杯。一是祭奠在秘境中死亡的圣子圣女，为他们超度；二是大家有福同享。虽然你们没获得多少，但我可以慷慨的奉献出来，让诸位不至于空手而归。现在来看，算了吧。拿着酒坛子的圣凡冷笑一声，光芒闪烁，他直接把酒水装入储物戒内，一时间空气仿若都凝固了起来。这剑拔弩张的气势越来越浓郁。故事的发展顺利按照剧本方向走，做官虎斗的叶墨悄咪咪给自己点赞。这群傻帽，之前决定要将叶墨认定为淫贼的那些人，眼珠转动，一时也想不出什么好方案。当然，现在场上只有不到一百的长老了，其他的长老都被推演出来的雷劫给炸成了碎片。不过，一直在观望的青州百宗掌门，此时此刻倒是没多说什么，甚至就连清风掌门也沉默不语。他们对淫贼恨之入骨，但同样，他们也不希望错杀一个好人。毕竟都属于名门正派，真要是为了好处而杀掉圣子，宗门的名声将毁于一旦。所以，你们还要继续污蔑吗？海行看着众人，声音冷冽。林华被压的现在像是一条死狗，根本说不出话来。其他人动了动喉头，最终隐匿波动，不再说话。既然如此。那我就当你们同意了。海行笑了，他撤去了威压。林华师妹，你别着急走。看着动身踏上飞剑即将离开的林华，海行笑眯眯的说道：“你如此三番五次的污蔑本宗圣子圣女，不得赔礼吗？”你气急败坏的林华想要破口，但眼神一接触海行的目光，原本要说的话直接憋到肚子。他狠狠瞪了一眼海行，丢出一个储物袋，身影化为遁光，消失不见。散了吧，今天聚会都没心情了。那个淫贼没抓到，可惜了。有人满脸失望，说着。一个个踩踏着飞剑，独自离开。转眼间，那一百来个长老消失得无影无踪，只剩下青州百宗掌门以及道门了尘长老、圣凡两位圣子，当然还有东道主焚天掌门。今天的事情让海星老兄你见笑了。直到此时，焚天脸上才露出笑容。没事，你也是身不由己。海星摇头，随即还想交流，但被眼前的场景刷新认知。不仅仅是他，就连其他百宗掌门面色也是纷纷大变。完全不敢相信眼前的一切。只见正在给灵沙松绑的叶墨，身躯缓缓飘荡，悬浮半空中。他的身躯上，一道又一道紫色的光芒不断凝聚，越来越耀眼，越来越光芒万丈。最终，无穷的紫光将其完全包裹。怎么回事？叶墨，他他在破镜？不，不是吧？这里的灵气还不够他吸收。焚天倒吸一口冷气，只见紫色光团的叶墨头顶浮现出百米巨大的漩涡，漩涡旋转之下，位于圣云宗四周的天地灵气。犹如鲸鱼吸水，化为了一条又一条的灵气长龙，尽数没入夜幕的体内。漩涡吸收之下，宗门的灵气在十个呼吸的时间便是被吸收一空，但还没有结束。他破的是什么镜？一个金丹境的修士闹出如此大的动静，超乎所有人的认知跟预料。而海行也没浪费时间，抬手打出一道灵气洪流，给夜幕提供助力。顷刻间被吸收一空，根本不够夜幕塞牙缝。快，开启宗门所有的聚灵阵，把天地灵气往这里牵引。焚天吩咐着，同样打出一道灵气。之前他帮助了自家圣子那么多，现在帮他一点小忙也实属正常。咔嚓，咔嚓，咔嚓！领了命令的火融长老没有任何犹豫，罗盘启动，一个个四级巨灵阵瞬间开到极致，又是数不尽的天地灵气疯了般朝着夜幕而去。在众人惊骇的目光中，那隐藏于紫色光团内的夜幕，竟是一连突破了金丹八层、金丹九层、金丹十层，连破三级。众人不由得倒吸了口冷气，这是什么妖孽？我大哥就是牛逼！圣凡二人看着这一幕，哈喇子都快流出来。他们要是有这资质，那可就逆天了。已经远去遁走的长老，看着再次变了天的阴沉虚空，神色微变。圣云宗发生什么事？难道说又有宝物出事了？不然怎么可能有那么大的动静？我们这边的灵气都被抽过去了，谁知道要不要去看看？毕竟这件事儿很重要。现在也不急回去宗门，如果能打听清楚发生什么事，及时汇报宗门也是功德一件。对。
。商量片刻，众人调转方向，再次朝着圣云宗疾驰开来。已经丢尽了脸的林华看着这群墙头草，心中不由怒骂一声。他没有跟过去，继续朝着宗门方向走了。再过去，他自己还嫌不够丢人吗？轰隆隆，闷雷浮现，雷云比先前的更为可怕，整个天空宛如一瞬间化为黑夜。那种可怕的能量，那种雷霆暴怒的压力，不少人额头上浮现冷汗。不是吧？夜幕在升级，金丹十一层，金丹十二层，卧槽，到顶了！他要突破金元婴，这么快的吗？赶来的长老们看着这一幕，头皮都发麻。一个人天资再怎么聪慧，怎么逆天也不可能像是吃饭喝水一般的连连升级吧？开什么灵虚玩笑？不过也好。如此可怕的雷劫，估计很难活下来。有人心思活跃，众所周知，金丹是踏入元婴的过渡期，修炼过程也是从丹丸状态孕育化为缩小版自己的状态。拥有元婴，表示修真真正进入登堂入室。此后，元婴不仅能离体，甚至还能创造出简单的身外化身，不知道比之前要多方便。但所有人也都很清楚，资质越逆天，修炼的越浑厚，渡劫时也将会更可怕、更狠。修炼本就逆天而行，突出的天骄更是超越了某些规则所承受的极限，雷劫自然不会客气。于是，部分长老们很期待夜末在雷劫中粉身碎骨。你不是被海星给救了吗？现在雷劫把你自己劈死，不算是我们找事吧？但很快，冷笑中的长老眼珠子瞪得像铜铃，直呼不可能。伴随着咔嚓一声，夜末进入金丹十三层。什么情况？金丹竟有十三层吗？金丹十三层。冲击着在场众人的固有认知，不，不可能，我从未听说过有十三层。可是夜幕的波动很明显，仍旧处于金丹，还未踏入元婴，雷劫还在酝酿。海行掌门、焚天掌门、清风等人也是满脸惊骇，心中说不出的震惊。我曾经在一个古籍中看到过相关论述，说金丹之体乃是孕育元神的第一步，金丹的星级越大，颜色越靠紫，那代表着资质就越高。在此基础之上，还有一种纯紫色的金丹级别，如果配合好三圣族的功法，那是有可能踏入十三层的。简单一点来说，十三层除了。三圣族的人能达到以外，便只有那几位拥有五爪金龙功法的陆地神仙。清风缓缓到来，犹如一记炸弹，在众人耳畔炸响。三圣族，夜幕是三圣族的族人。有人惊呼出声，但这一刻，包裹在夜幕周身之上的紫光大圣，一条纯紫色的长龙虚影浮现。最可怕的是，在这条龙的龙身之上，刻有十三颗星，极品紫色金丹，十三颗星。龙族圣品功法，不，不仅仅是圣品。你们看这小紫巨现出来的真龙虚影。一共有十爪，什么？众人定睛看去，确实十爪。这闹出来的动静，甚至比当初那几个中州的老神仙还要大，震惊，震惊，震惊个毛！他只是有这么大的天资，但却不代表能活下来。有圣子看见长老、掌门们震惊于夜幕的天才，极度从中来。他们嫉妒于夜幕的天资，更嫉妒他所被人关注的目光。圣子们都很清楚，夜幕一旦在这种状态进入原因，前途不可限量。只要没有特别大的危机，他甚至能成为灵虚界最快修行、最快踏入原因期的圣子。这种感觉。自然让这群圣子难受至极。对，夜幕被雷劈死了才好。放心，他肯定承受不住这种雷霆。现在雷云还在酝酿。我记得我们家长老渡劫时，雷劫孕育不到十个呼吸的时间就降落下来。越逆天的人，雷劫所酝酿的时间越长，危险性也越大。灵虚界内渡劫是拜身死道消的人多了去了。我估计夜幕也是个早死鬼。对，哈哈哈哈，太对了。一群圣子看着天空中的夜幕，冷笑连连。快看，雷劫出现了！听见长老们的呼声，冰儿抬起头颅。看见天空中的景象，俏脸一白。天空中那硕大的雷云炸出，震耳欲聋的雷声。下一刻，九道手臂粗细的黑色雷霆，如同要抹杀世间的一切，以一种极为迅猛的速度，朝着夜幕攻击而来。九重黑水雷，这不是元婴破化神时才会出现的雷劫吗？怎么会出现在元婴期？众人看见这九道雷劫，面色大变，直呼不可能。说话间，雷霆如电，眨眼间击中夜末身上的紫色光团。漫天黑色电弧从天而降，噼里啪啦的响声连绵不绝。四周的建筑被炸开，那围绕在四周的七十二座仙山被散逸开来的雷虎打到，瞬间化为齑粉，连碎渣子都没有留下。就连散逸开来的部分雷劫能量都如此可怕。那身为当事人的夜幕，众人不由得心中一紧。位于雷劫中央的夜幕光团上，那道若隐若现的紫龙虚影猛然睁开了双眸，血红的眸子犹如从地狱中走来，龙吟呼啸。竟是顷刻间将这九条雷劫吞入腹中。吼、哦！龙吟激荡，雷电吸收之后，这紫龙虚影瞬间变得凝视起来。旋即，在众人震撼的目光中，紫龙竟是化为一道流光，与夜幕的合二为一。轰！紫光散去，露出夜幕的真容。他毫发未损，双目紧闭，身上淡淡的电弧闪烁，像是成为雷电法王般。他抬手一挥，指尖迸射出一道电弧，直入远处仙山。轰隆！爆响之下，仙山碎裂。这，他吸收了雷劫的力量。雷劫能被吸收的吗？有人都下意识都屏住了呼吸，实在是诡异至极。不可能，他怎么能吸收雷霆的？有圣子惊骇莫名，夜魔是变态吗？别着急，看他的波动并未突破元婴期，雷劫还在酝酿。有圣子笑了，看着漫天云层，他似乎已经看到了夜魔被新一轮雷劫给击成渣子的一幕。
，似乎是为了印证这位圣子的话。眨眼间，天空中的雷电云层再次凝聚出两道漩涡，两道漩涡中分别打出了九道雷劫，直取夜幕。十八雷劫，不，千年内这种雷劫只出现过一次，那还是在大魔头弘扬杜飞升劫难的时候。虽然他未曾死亡，可渡劫失败了。这种雷劫，一个小小的金丹修士怎么能抵抗得住？有长老惊呼，尤其是海行，心中更是掀起惊涛骇浪。这天道士非要让我宗圣子灭亡吗？该死！海行咬牙，刚要动身，却被焚天点拦截。不可，你去的话，视为挑衅雷劫。到时候不仅仅是夜幕，你自己也会遭受更大的雷劫追杀。焚天一把抓住了海行的手，现在只能看夜幕的造化了。轰隆隆，雷霆降临，眨眼间，夜幕被18道雷劫淹没其中。那原本生机勃勃的能量波动，也是在顷刻间消失的无影无踪。夜幕死了，冰儿看见这一幕，呆滞在当场。虽然说那个夜幕喜欢绑架圣女，喜欢开车，喜欢看圣女身躯，但他的的确确让我们这些圣女实力大增。尤其是这一段时间，虽说做的任务不少，但有夜幕开开玩笑，他们也感觉很开心。现在没了吗？冰儿有些失落，而其他嫉妒夜幕的圣子，干脆连隐藏都不隐藏，心中哈哈大笑。当然。他们不敢出声，只能极力隐藏着表情。毕竟现在大人物都在，稍微露出一点别样情绪，会被这些大佬们看不起。不对，等等，雷云没消失，这么大的雷劫都没打死他。就在某长老说话的同时，虚空中不断冲刷的十八道雷霆，竟是缓缓缩小，最终成为巴掌大小的十八道雷电光球。夜幕悬浮在光球中央，睁开双眼，满脸的笑容。所有人清晰的感觉到，夜幕身上能量骤然暴涨，咔嚓，在他的身后。一道道紫色光芒涟漪不断荡漾，甚至透过这些光芒，有人还能看到一个缩小版的夜幕盘腿在虚空中，天地能量无一例外，全部化作他的粮食被吸收。最关键的是，在这小小元婴的额头上，还有一道缩小版的紫龙印记。紫龙元婴，有掌门认出了印记，刹那间，这道元婴回归夜幕的丹田之内，一股股强大的波动从中迸发。转眼间，夜幕突破元婴一层，踏入第二层，根基稳定无比。完全没有实力不稳的情况，不可思议，不可思议！他怎么没被雷劫轰死？快走，再不走就完蛋了！有人转身就走，他们只是好奇到底发生什么，因此飞行途中又返了回来。此刻夜幕渡劫完成，他们再在这里待着，那简直就是个超级电灯泡，别人是不欢迎他们的。有圣子还想观察观察，但却被自家的长老连拉带拽的拖走。一道道流光眨眼间消失的无影无踪，场中只剩下了青州的百宗掌门以及道门圣云宗和海月宗的修士们。恭喜！青云宗掌门清风看着夜幕，嘴角抽搐，但还是恭维了一句：“不愧是难得一见的天子，如果出现在他们青州，那该多好！”可惜了，嘿嘿，这就是我们家的宝贝。清风掌门，有机会请你们喝酒，只不过今天抱歉了，没有帮你们调查到那个淫贼的下落，无妨。清风苦笑，日后有机会再沟通吧。我们得尽快回去了。本以为还能在此次的焚天秘境中获得一些好处，但没想到，就连我们上一任圣女如烟都搭进去了。他眼神有些黯淡，我们就不在这里多留了。哎，等等，看着众人即将离开。那一直未曾说话的圣凡站了出来，他和洛凡拿出了隐藏起来的几坛子四神兽酒水，手掌挥舞之下，凭空出现了上百个杯子，酒水翻涌，眨眼间主动落入杯子内。各位远道而来，实在是辛苦。我们圣云宗也知道青州百宗们的烦心事。说实话，生柳是我的胞妹，血脉相连，我和各位的情绪是一样的，所以请让我们后辈敬你们一杯酒水，算是结下联盟。一旦有淫贼的消息，相互共享，第一时间追杀此人。感受着酒水内的浑厚四神兽的能量，焚天和火融和陈三人对视一眼，微微点头。两个圣子长大了呀。那好，清风等人也是猜到了两位圣子的心思，无非就是打算用宝贝结个善缘。毕竟现在大家都有共同的目标，淫贼。众人举杯一饮而尽，股股能量入口即化，充斥在百人的四肢百骸。那种霸道而又温暖的神秘力量，让百宗掌门眼神一亮。日后多联系。清风朝着众人抱了抱拳，深深看了一眼夜幕。带着百宗掌门踏上，传送阵盘，光芒闪烁，不见了踪影。夜莫心中却是无语。这俩小弟聪明是聪明，可就是有点聪明过头，竟然和百宗结盟，这特么的！自己以后还得再多下点手段，才能抢更多的胜利。大哥，我们做的咋样？你看，就用一杯酒水的代价，就结识了这么多的掌门。以后只要多和他们走动走动，还怕危险？是是是，你牛逼！夜莫给了他一白眼。不过，大哥。你是怎么修炼的？算是连续升级七八个等级了吧？金丹破元婴一天，你已经超越了一百个灵虚界天才了。圣凡二人满眼的小星星，此刻的他们无比庆幸，这大哥认识的太值，运气吧。夜魔不想多说这事，总不可能把十爪混沌及圣龙之法说出来吧？嗨嗨，夜魔，你别谦虚，就给两位圣子讲讲，我们也算是兄弟宗门，得照顾这两个弟弟。海星拍打着夜魔的肩膀，满脸的兴奋。实际上，他也想知道。夜莫今天到底是怎么回事？夜莫如同坐火箭一般的升级速度，就连他自己看了都害怕至极，生怕一个不小心升级升级，直接把身体给升级爆炸了。可能是资质好，我真不知道怎么搞的。而且在秘境的时候，我入了一个灵气温泉，在里头泡了会澡，估计是灵气温泉的缘故。嗨嗨嗨嗨！听见灵
，他们可眼睁睁的看到过三五成群的圣女们光屁股在泡澡。虽然火龙及时切换画面，但此刻夜莫提出来，还是让他们觉得尴尬。行了，既然事情已经解决，之前的事情大家就别再说了。海星掌门，本尘师弟，今日就在我圣云宗中休整一日，也算是庆祝三位圣子安然归来。坟天急忙转移话题，那感情好，本座也想和坟天道友沟通沟通。我的术法总感觉有些不对劲，正想找人探讨一番。海星笑了，正合他意，多待一天就能和圣云宗多增加一份关系。简单寒暄着，便让火龙长老安排住所。安排好之后，夜莫带着冰儿分别住两间房，趁别人不注意的时候，释放封印阵法，小心翼翼来到小世界内。绿水青山，金山银山，一道道的农田绵延千里，一眼望不到头。温热的阳光洒落在地面上，田地里种植的灵药早早探出了头。田地中。一个个身穿黑丝、白丝、肉丝、超短裙、背心小吊带的圣女，有的御剑飞行，有的坐着飞毯，有的更是骑着一根扫把在空中来回飞行。他们使用着不同的术法，或是给药田除草，要不然就是用术法浇水、翻土，完全是一幅另类的种田画面。还有一部分，足足180多个圣女，洁白的脸蛋已经变得脏兮兮的，他们被禁锢了术法。手里拿着锄头，不断翻着泥土。原本高高在上的圣女，洁白无瑕的躯体沾染着泥土，手指上打出一个又一个水泡，泪水不断在眼眶内打转。可他们不能停下来，因为方小喵、叶萌等人正拿着鞭子驱赶着这群圣女。快点除电！对，要掌握好距离。你停下来干啥？我说姐妹，你不能偷懒，你偷懒那个大淫贼不会放了我的。妈妈，我要回家。我都没想过有一天会变成村姑。喵喵姐姐，你还是把我松绑吧。我用术法来除地好吗？我不敢逃跑了，我再也不敢逃跑了。叶萌姐姐，啊卧槽，疼疼疼！你别拿火烧我头发呀！不是，这是什么火？怎么能窜这么高？我丝袜都破了。啊，我错了，我不说了，我丝袜没事儿。叶萌妹妹，你别打了。方小喵在威胁圣女，而叶萌就不一样了，她满脸狡黠，一会儿用最新制作出来的打火机在刚抓到的圣女面前玩火，一会儿用呲水枪干扰圣女们的工作，那状态别提多兴奋了。于是，有相当多的圣女都被这丫头给完成尸身诱惑。那画面要多窜鼻血，有多窜鼻血？不是不对劲，为什么那个如烟和生柳他们俩就不用干活？我们跟牛马一样，必须被你们压着搞。第一个在焚天秘境中被夜幕抓进来的清幽圣女，有些不乐意了，一把扔下了锄头，满脸的不忿，太不公平。事实上，当他们亲自进来，了解到夜幕就是人人唾弃的大淫贼以后，心态如过山车一上一下。本来这群圣女在师门的保护之下，再加上圣云宗里装置着那么多的绝杀阵和检测阵法，以为万无一失，淫贼根本不可能在众位元婴，甚至是化神期修士的眼皮子底。底下绑架，但他们都失策了。没想到淫贼就只是金丹境的水平，更没有想到会指派其他圣女来绑架，简直恶心人。尤其是最让清幽、生柳和如烟他们疑惑的是，为什么林思禅这群圣女会无条件听大淫贼的话？他们一边哭泣，一边向林思禅、薛英荣等人了解。薛英荣没有直接告诉他们，反而面露同情，大发善心的将一堆糖豆分发给了众人。之后，众人这才知道这是百倍姨妈疼毒药。直到那时。一百八十多位圣女才感觉到黑暗的来临，那种疼痛对于圣女们来说简直是地狱级别的折磨。尤其是七天给一次解药的事情，更是让他们直接放弃了求生的可能。当然，最重要的两个原因，则是因为夜莫这里的药源和天地灵气太过庞大，虽然被捆仙绳捆绑了胸口，封印了灵力，但灵力仍然是能源源不断被吸收。诸如清幽、筑基四层的他，更是突破到了五层，所以。有些人已经动摇了心思，而另一部分还未曾动摇心思的圣女，完全是因为弘扬这个化神神仙这么吊的一个至强，他们又如何能在其眼皮子低下逃跑？所以今日被绑架进来的九成圣女都认命了。但正如清幽所说，他还是有些不忿。凭啥生柳和如烟不需要参加劳动？只见在一棵蟠桃树下，如烟和生柳坐在一起，面前还摆放着多种水果。林思禅、岳清瑶二人坐在他们身旁，有一句没一句的说着。当然。大多数时间都是如烟和生柳在说，林思禅的沉默是众人习惯了的，那是因为人家有关系。你有吗？如烟是青云宗上一任圣女，生柳据说是如烟的闺蜜，你和他们熟悉吗？你熟悉的话也可以啊。叶萌嘿嘿一笑，清幽不说话了，和他们熟悉个屁。还有，别对我用媚术。看着梨花带水、楚楚可怜、眼圈微红的羽柔圣女，叶萌嘿嘿一笑，合欢宗的圣女我是知道的，你和我千妹宗同宗同源，别想着用媚术来诱惑我。也别想着诱惑大淫贼和思禅姐姐，我如今筑基十层，即将破十一层，思禅姐姐已经金丹，你就是个筑基六层的修士，这点水平还得再修炼修炼才能起点作用。什么？听见叶萌的话，雨柔的脸色变了，你升级怎么这么快？筑基十层，你笨不笨？这里的五级巨灵阵和天地灵药没看到吗？我都是拿巨灵棒棒糖当饭吃的。叶萌随手拿出了个巨灵紫罗制造的棒棒糖，嘎巴一口，散溢出来的可怕天地能量。让一百多个圣女暗暗咽了口口水，财大气粗，财大气粗，这么吃简直就是暴殄天物。叶萌玩的不亦乐乎，坐在树下的如烟却是一脸担心。现在百宗都乱成一锅粥了，今天叶莫又绑架了我们这一百多个圣女，怕是天路要发生大地震了。地震就
，每天都会让自己做些羞耻的事情，但还好能升级。如烟无语了，但沟通了这么长时间，他总算是明白叶墨是个什么样的人。于是。岳青瑶又在二人的耳畔继续诉说着在小世界的经历，以及那海量的各种资源随意获取的事情。于是，本来劝着说要想办法离开的如烟，脑子一热，竟是完全放弃了手中所有沟通宗门的秘密符篆，将其尽数毁灭。青瑶妹妹说的对，虽然宗门的确很好，但如今的青云宗已经不是原来的青云宗了。虽然清风掌门的确很好，可是宗门的几个长老还是有败类的存在。要不是因为水样长老。别说这些了，岳青瑶往他嘴里塞进去一根棒棒糖，开始干活吧，让你们两个在这里吃点好处。休息这么长时间，已经是我和思禅姐做的最大让步了。你们该干活，还是得干活，要不然叶墨会打我们的。岳青瑶说着，给两人分发了锄头。不是，思禅妹妹，你都惊呆了，还在叶墨面前拿不到一点话语权。林思禅点头，他摊了摊手，不是他不想帮如烟姐姐，实在是无能为力。姨妈疼的滋味不是那么好受。叶墨回到小世界，看着小世界大变样，他会心一笑。林思禅这群圣女。太听话！只见一片片的天地宝药，在灵药的滋润下急速生长着，有些都已经结出了果子，散发着淡淡药香。不远处的灵药温泉更是散发着可怕的能量波动，只要稍加改善，温泉就能媲美，甚至是超越不少宗门的修炼秘境。回来了，顺利吗？红阳走到夜幕身边，但下一刻他瞪大了双眼：“你咪你，元婴期了！”感受着夜幕身上浑厚的波动，红阳心中惊骇万分。自己的大哥这是在那个焚天秘境中干了什么？怎么升级这么快？就算是他。也不可能在短短的一天之内从金丹进入元婴。要知道，每一个修士资质都是不同的，有的修炼贼快，有的不论你怎么学，可就是得不到其中的要领。真要顿悟，不知道要经过多长时间。哪怕是资质再过一天，灵虚界还从未出现过一天连升七八级的可怕天才。因为修炼总有阈值的，这也是为什么修炼到一定程度会出现瓶颈的原因。除了吸收灵气，还得感悟这种，就不只靠吸收天地灵气了。但在夜幕的身上，红阳真正见识到了升级如吃饭喝水。简直没有瓶颈的好吗？还好了，就是这次雷劫比较烦人，两波雷劫，一共二十七道，差点没把我轰死。二十七道，你确定渡劫的是元婴劫？薛音荣和林思禅过来，二人瞳孔紧缩，很明显有些不太相信他所说的话。但叶墨身上的确有着雷霆反应，不应该说的是假话。嗯，叶墨说的是真的。二十七道，就仿若天道，像是要灭杀他一样。我在外面看的时候都不能思考了。冰儿在一旁解释，甚至会想到叶墨渡劫的画面，还不免有些后怕。冰儿很清楚。就叶墨所承受的那种雷劫，他哪怕沾染一丝，都会生死倒消，根本没有活路。算你命大！薛音荣翻了翻白眼，看吧，这群圣女被我们调教的多好，还不快给奖励？一旁的林思禅虽然没说什么，但很显然，他也在等叶墨的奖励。行，该给你们的少不了，那些天地灵药你们自己挑选。音荣，你来清点物资，按照上次我说的方法进行分发。另外，叶墨大手一挥，刹那间，足足三个大缸浮现而来。这是什么？看着里面嫣红的血液。哪怕是红娘，也不免有些吃惊。大缸里面灵气重天，虽说血腥味扑鼻，可浓重的血腥之气，仿若带有天生的霸王之气。一瞬间，他们仿若看到了三圣族的真龙、火凤和麒麟在空中荡漾，那种可怕的威压，竟是让他们有些头皮发麻。三圣族血、真龙、火凤和麒麟血液，每一种都有两千斤，这算是给你们的额外奖励。但不要贪杯，三族的气血之力强大至极，喝多了导致暴体王，那可不关我的事。夜魔微微一笑。他率先给自己倒了三杯三圣族血液，都不带犹豫的，辛辣入喉，一饮而尽。轰！这一刻，在场的所有圣女呆滞的看到，已是元婴期的夜幕，整个人犹如离弦之箭，瞬间崩上了半空中。虚空之中，嫣红的光芒自夜幕身上爆发开来，可怕的三圣族气息直接幻化出了三只千米大的神兽虚影——龙吟、凤鸣、麒麟吼。哪怕只是三道虚影，那可怕的嘶吼之声直接掀翻了所有的圣女，甚至在小世界内近处的几道山川，被音波顷刻间炸成了齑粉。晨雾飞扬，狂风怒嚎。小世界虽然能种植活物，是近乎和现实世界规则差不多的地方，但却没有风雨雷电，更别说元素之力了。可当龙吟之声席卷而来，这一刻，小世界内凭空炸响起道雷霆，在众人震撼的目光中，硕大的灵气雨水倾盆而下，让人目瞪口呆，脑海一片空白。红阳还好，他是化神期的顶级高手，虽然被这三道吼声恍惚了片刻精神，但很快回过神来。但感受着自夜墨身上所爆发出来的那种可怕力道，他暗暗咽了口口水。虽然三圣族的声音不是在针对自己，可他体内的灵气却依然在激荡，就仿若受到攻击一般。三圣族果然不同凡响。夜魔的圣体功法的确强悍，能够把三圣族的能量吸收殆尽，换做一个人来，同时饮下三圣族的血液。除了暴体王，没有别的后果。摔倒在地上的林思禅、薛音荣等人呆呆地看着这一幕，狼狈地从地面上站起。就在刚刚。他们感受到了一股山岳般的压力，那种压力让他们窒息，别说做不出任何动作了。就在那一瞬间，哪怕是身为元婴期级别的薛音荣，也忍不住有种要匍匐跪下的念头。这就是所谓的圣族压制，太霸道了。薛音荣喃喃自语，声音颤抖。
。不等他多说一句，只见那虚空中的三圣族虚影化为了三道流光，径直钻入夜幕的身躯之内。下一刻，夜幕睁开了双眼，只见他眸子中雷霆闪烁，双手挥动，轰隆，电闪雷鸣。一道巴掌大小的火球被他投掷而来，精准的落到了远处一座山川之上。就是这么平平无奇、看似没有任何波动的火球，却是将这座千米大山瞬间覆灭。下一刻，夜末街连发出了两道攻击，一道犹如银河从九天落下，漫天紫色流光化为了一道紫色长龙。呼啸之下，整个未曾开垦过的地面凭空炸出一道千米深坑，上百米的蘑菇云升腾开来，大地龟裂，地面抖动。这一幕。宛如末日降临，而那道如统计过银河一般的光芒，却是如同高贵的风族腾飞之下，竟是幻化出一道千米大小的冰晶凤凰。凤鸣响彻，顷刻间在万米高空炸开，漫天巴掌大小的冰晶宛如刀子一般落下，闪烁着森冷的银光，狠狠插入地面之中。咔嚓，咔嚓，咔嚓！短短一瞬间，那些冰晶所过之处，尽数冻成了冰雕，宛如在一瞬间从盛夏三九炎寒天一般，刺骨的寒意侵袭到众人的肌肤上，忍不住让薛英荣等人打了个冷战。这一刻。小世界内鸦雀无声，三道血水竟有如此威能。圣女们脑海一片空白，红阳更是惊讶的合不拢嘴，看着缓缓落到地面上的夜幕，红阳小心翼翼走到跟前：“你刚才打出来的是三圣族的功法。”夜幕点头：“嗯，三圣族的血液中蕴含着极强的能量，运气好的话，能感悟出来一些功法。本来火凤一族的功法也是能展现出来火属性的，但我想了想，结合冰属性的功法试了一下，于是就做出了冰封万里。只是结合，你不是开玩笑的吧？”就一个想法，付诸于行动后就结合出来了。众人吃惊，大家都是修真界的修士，对创造功法的难度有着很清晰的认知。普通人别说是创造了，就说融合都不见得能够成功，更不用说水火不相容，一个控制不好，那是会爆炸。可夜莫非，但没有爆炸，反而完美的将冰火两属性融合在一起，真真是逆天资质。红阳心中无比庆幸，认了这个家伙为大哥。真要是和他作对的话，待他成长到化神期，整个灵虚界内还有谁会是他的对手？不仅仅是他。就连林思禅、薛英荣二人的心中也都掀起惊涛骇浪。夜幕的资质已经不能用天才来形容，完全就是神才，好吗？行了，英荣、思禅，你们好好把这些东西分发过去，但不要贪杯。另外，最新的那一百八十个圣女不给，不过生柳和如烟可以给。至于雨柔，吊着他胃口，等他真正归心了，再给他进一步奖励。夜幕说完，便带着冰儿退出小世界。此刻他们还在圣云宗中修着，万一被人发现不在房间里，那可就麻烦了。你们分发吧，我尝一口看看。看着这三吨带有浓郁气息的血液。红阳忍不住咽了口口水，他当然不敢像夜墨一样直接吞了这些东西，只敢倒一小杯真龙血液，凑到鼻尖前，一股浓重的血腥味扑面而来，可怕的杀气就像是暴怒的邪神一般，瞬间充斥他的脑海，极其残暴的感觉让他身躯巨震，好霸道的力量，饶是他都能够感觉到其中的可怕，他不敢想象夜墨亲自饮用时到底遭受多大的折磨，小心翼翼的将血水一饮而尽，一瞬间，他身躯顷刻间变得通红，可怕的龙吟充斥在他的脑海中。他似乎看见了一条万米长龙从熔岩中跳出，那百米如同山岳般的眸子与他对视，可怕的压力让他瞬间跪倒在地面上，镇压。他心中怒吼，灵气仿若不要钱的疯狂吸收，他盘腿而坐，开始疯狂炼化其中的真龙之力。足足过了一刻钟，通红的身躯才恢复正常。而在林思禅和薛英荣的观察下，红阳身躯上的波动比之前更强了。虽然还没有重新踏入化神中期，可身体上若有若无的邪恶气息，以及剩下的一丝丝毒气，全部被霸道的真龙之力破坏的干干净净，很强。睁开双眼，红阳看着二人，心中感慨万千。我没有领悟出来功法，但我体内之前被人下的残暴毒药全部清空。如今只要我好好修炼个一段时间，将以前缺失的时间补充回来，用不了多久，我就能重回化神巅峰。来，你们二人先饮用，我来为你们护法。闻言。林思禅和薛英荣对视一眼，思考片刻，便没有任何犹豫的分别倒了一杯血水。只不过林思禅拿的是火凤，薛英荣却是真龙，有劳了。林思禅给红阳行了一礼，深呼吸一口气，转头看先向第一次被夜幕绑架过来的圣女小屋，不由得有些恍惚。半个月前，他还是阶下囚，当时百般拒绝，甚至为了圣女的尊严，当时都产生自杀的念头。可才短短半个月，自己的思绪为何会有如此之大的变化？他自己奇怪，但现在却不明白。自己的想法到底是什么了？摇头间，苦笑一声，他端起杯子一饮而尽。轰！一瞬间，极其残暴的能量瞬间充斥了他的脑海，仿若进入了一道火海。四面八方，数不胜数的火焰不断焚烧，那炙热的浪潮宛如要将他神魂灼烧殆尽一般，令他难受异常。怪不得，怪不得弘扬圣人说这能量残暴，连他都是如此。若是让普通弟子饮用，还不得瞬间走火入魔？而就在他惊骇之时，却发现火海之中。一道身穿白色纱衣的绝美冷艳女人，嘴角带着一丝笑容，缓缓朝着他走来。诡异的是，此女和他一模一样。顷刻间，他陷入了顿中。站在原地的红娘看着二人开始炼化血液，眼神有些讶异。圣女果然是圣女，资质逆天，比我这个老头子
，资质不知道好了多少倍。他的话还未落下，只见二人的头顶两道一米大小的红蓝光束奔涌而出，直冲天际，光柱周边真龙火凤相互缠绕，可怕的轰鸣之声再次袭来。这一刻，月青瑶、叶萌，甚至是正在护法的红阳都被震撼，同时，同时都领悟了圣族功法。林思禅更是突破到了原因。操，要不要这么变态？我大哥就已经够变态了，这群圣女都这样，我还要不要活？他破口大骂，随即似乎想到了什么，看向叶萌这群人。在外界，圣女、圣子们的逆天资质可是一宗的大宝贝，是被宠上天级别的人物。但在小世界，有三百多。卧槽，难道说大哥真能塑造出人人都是化神期高手的逆天宗吗？想到这一层，红阳心态崩了。他本以为叶萌说的圣女宗就是个玩笑话，可现在玩笑正在演化成现实。妈的！老子这辈子都没有这么大的成绩，带一群圣女成化神，这辈子活得值了。他笑了。直到此时，他终于找到了自己修炼的意义。刷，光芒闪烁，叶墨和冰儿出现在房间内。在小世界里，修炼的怎么样？感受着冰儿的波动，如今刚刚突破筑基十层，虽说比薛音荣不知道要低多少个层次，但怎么说也是个圣女，速度也算不慢了。要知道，他刚被绑架时才三层，挺舒服的。就是时间有点紧张，没能破镜。我感觉今天应该能和叶萌姐姐一样进入金丹境。确实，想到叶萌这姑娘修炼的时间也不短，虽然之前一直没破镜，但叶萌是啥人，一眼就能看见她这是在蓄力。想过段时间来个大惊喜，不着急，等圣云宗的事情结束，哥让你迅速进入金丹。两人又简单沟通了片刻，冰儿才回去自己的房间。紧接着，他便是看向一旁一直一言不发的灵沙。进入小世界后有什么感受？嗯。听见叶墨的问话，林莎挠了挠脑袋：“你不像淫贼，怎么那么多人都说你是淫贼？”叶墨沉默了：“我是说，你觉得小世界里的资源和环境如何？不是问我这个人咋样，资源很逆天，这个我不否认。”圣女慎重的点了点头：“这些资源全部出售的话，差不多能买下夜魔天中的三座圣族宗门。”夜魔天听见这话，夜墨一愣：“你说的是仙界？对，仙界。难道说林莎本来就是仙界的人？”夜墨忽然想到焚天掌门所说的话，如焚天所说。你们圣沙族曾经是从仙界下界的，对。灵沙点头，我们是三圣族庇佑下的修仙者。至于我们是第几批飞升入仙界的，已经记不清了。三十三重天中，每一重天都是一层界域。夜魔天、须弥山、山峰天、善法天这几重天处于同一层次，都是化神飞升。遁入炼虚境后所入的第一重天，可以说是修仙界的新手期。往上面还有更多，但具体是啥我就不知道了。我的修为还没到那个层次。那你当初修为是啥？夜魔像是个好奇宝宝，反正他日后也是要飞升入仙界的。如今早点了解一些，后面也能够早做准备。根据叶墨最近所研究出来的各种资料，说是仙界要比修真界更为残酷，也不知道是真是假。和神境吧，炼虚是炼虚入体，是神魂和身躯融合的一个境界。初步融合之后，遁入合神。此境锻炼的是精神，修仙者看重的是齐头并进。虽然也会有体修和精神单修的人，但那是和神后的境界了，那是会有分化。而真正的神体双修，只有那些顶级天才才可以。我虽然是圣女，但合体双修却并未完成。后来出现一系列的事情，修真界也出现过一次大难。我们与其说是为了保护灵虚界而自断修为下界，倒不如说是来避难的。避难。嗯，当初修仙界出现了一种不知名的污染，谁也不清楚是怎么回事。中了那种污染的人，有部分修仙者消失了，其他的不少人被污染改变心神，成为邪神，造成修仙界史上最大大乱。但现在。大乱应该被制止了，要不然不可能只有我们圣沙族下界，该是所有修真者断了修为下来了。污染，夜墨双眼微眯，看来修仙界和自己想的一样，也不太平。不过现在想这些还是太早，当下还是先做好灵虚界内的事。现在顶多也就三百来个圣女，甚至不到三百，距离自己修为进入化神期还任重道远。就在此时，嗡、嗯，夜墨身躯一抖，灵沙傻眼，你不修炼都能变强。元婴又凝实了一些，功法特殊，嘿嘿。哦，那我现在还有个请求，能不能帮我一下？看着夜墨的眼睛。林莎小心翼翼地说道：“啥？把我绑起来？你说啥？你再说一遍。”叶墨以为自己耳朵听错了。虽然他绑架圣女喜欢用捆绑这一招，但还从来没见过圣女主动这么要求的。把我绑起来嘛？他脸色微红。以前的时候，我自己喜欢绑自己玩，感觉那种感觉很舒服，很宁静，可以让我更好的修炼。修真界的抖 M。蓦然间，叶墨想到了这个词。上一世的时候，他确实见过这种圈子，甚至999个女朋友中就有两个也喜欢这种被绑的调调。但他没想到，修真界也有。行吧，看着他玲珑的身材，叶墨嘿嘿一笑，抬手拿出了个普通绳子。捆仙绳具有法力，能封印他金丹境的功法，但普通绳索就没限制。只见他干净利落的顺着胸口、小腹一格一格的捆绑成龟甲腹，然后特地缩紧了绳套，最后更是把他吊到了半空中。你自己玩吧，我还有事，玩够了你自己松绑就行。叶墨交代了一句，径直离开了房间。晚上圣云宗还有宴会，他要去看看有没有什么可以搜刮的东西，能顺一点是一点。同一时间，青州、青云宗、待客厅中，此时此刻。凌霜、清风、月如歌三人端坐一堂，脸上的表情是要多难看有多难看，而一旁的水漾长老却是冷笑不已。
，我说的吧，再让多少圣女圣子去都是白搭。该失踪还是失踪，当初不听劝，现在连如烟也都被绑架了，这下开心了吧？他一脸讥讽，似乎早就知道这样的结果。闭嘴吧！林运长老狠狠瞪了他一眼，三大掌门都在这里谈事，你现在还在提这件事，脑子是被驴踢了吗？可水样似乎完全没听出来林运的告诫，嘴炮输出的更厉害了。但还不等他多说两句，清风手掌挥舞，寒风呼啸，直接将这娘们给冻成冰雕。除了能眨眼以外，连法力都封印了。带他去思过崖，关禁闭一年。如果不服，那就废了他修为，撤下他长老身份。看着清风做出如此严厉的惩罚，所有人面色一变，就连冰雕内的水样也是惊骇莫名。他不敢相信，只是说了几句话，就迎来这么大的惩罚。你们觉得那个夜幕？会是淫贼吗？有六成可能吧。月如歌沉默片刻，沉吟出声，但还有四成可能，他本来就是天资聪慧，是个千年甚至万年难得一见的天才。不怪月如歌对夜幕的怀疑那么大，实在是因为今日所发生的一切太奇怪了。别家宗门的圣子再逆天，再天资，也是能够用推演术法推演出来一些蛛丝马迹。可夜幕简直太神秘，就像天生的天煞孤星，仅仅只是推演片刻，便能够引动水桶粗的雷霆反噬。他们这些掌门又不是没见过高手飞升成仙的渡劫，可即便渡劫飞升时，也不可能水桶粗的黑色雷霆啊！这一点本来就不寻常，除非是说夜幕本身来自于仙界，甚至是拥有雷霆术法的逆天高手。但这个可能性几乎百分百的被在场的三大掌门给否认。三人都不是普通人，虽然无法推演出来他的具体身份，但眼光毒辣。能够看出来，夜幕的古灵仅仅在二十左右，绝对做不了假。如果说他真的是淫贼，最起码也要有化神期的实力吧，要不然他根本不可能在多名化神期高手的目光下，神不知鬼不觉的拐走圣女。分析这种种原因，虽然夜幕的可能性还是很高，但光是以上几条例子就能够让我们相信他并非是淫贼。但对夜幕的关注绝对不能降低，只派几个元婴高手跟踪一下吧。另外，清风思考了片刻，旋即笑道：“要不要用一个办法试探试探夜幕？办法？什么办法？”两位掌门一愣，上一任圣女。如今，我们青云宗两个圣女纷纷失踪，尤其是如烟，目前还不确定她是死在了焚天秘境，还是被淫贼给绑架了。但我们可以指派更强的元婴级别的圣女去试探夜幕，并在四周安插一些隐藏高手。她若真的是淫贼，那圣女在孤身一人的情况下，还不起心思去抢夺。一旦她有这种念头，我们就能直接拿下她。这不就是钓鱼吗？林霜皱眉，这一手玩的是不是有些大了？倒是个好主意。月如歌也有些纠结，他和林霜一样的想法，这代价似乎有点大。这样吧，看着两人都不想出力，清风自然知道他们的担忧。我让林运长老试一试，两位需要帮我个忙，我们联合制造一个新的宗门出来，甚至来一个宗门野外探险。必须要让林运外出的消息外泄出去，且不能泄露是我们三人安排的，要不然是个人都知道是圈套了。设局问题倒是不大，几人商讨了片刻，一个计划缓缓成型开来。对于他们来说，死马当活马医，毕竟现在也只是怀疑，别说他们了。据说就连合欢宗也没有任何的头绪。合欢宗内，陶宇师尊跪在地面上，梨花带雨的看着面前的人。西荣掌门，我真不知道雨柔偷跑出去了。昨日还在秘境中修炼，今天早晨他还在秘境门口为雨柔进行护法。可就在护法途中，几位长老风风火火闯来，手里还拿着雨柔碎裂的本命灵牌，把陶宇给吓了个半死。他本以为是雨柔在秘境中修炼走火入魔了，可几人亲自进入后才发现，秘境中哪有雨柔的身影，只有一只狐狸化身出来的假象。于是。合欢宗上上下下的修士们都疯狂，他们动用了所有的关系和手段，不惜一切代价去推演和调查雨柔到底前往何处。直到一个时辰前，通过特殊渠道才发现，雨柔利用传送阵前往圣云宗，假借某位圣女的身份进入焚天秘境。关键的是，推演显示，焚天秘境中并没有圣女的身影，也就是说，圣女被人绑架了。青州百宗圣女失踪的消息在四大陆中传得沸沸扬扬，他们合欢宗自然是知道的。所以就下意识地联想到了这层原因，尤其是在得到了这种可能性以后，陶宇还特地用了术法推演淫贼，结果就像是那日的魔宗一般，合欢宗降下了漫天雷霆，差点将几大长老给劈砍个半死。雨柔和西荣掌门一瞬间反应过来，那次魔宗出现的漫天雷霆，并非是在研究什么逆天功法，而是在推演淫贼的身影。西荣咳嗽了一声，一道雷弧就像是吹泡泡一般从他的嘴中奔涌而出，飘荡之下，缓缓落到了一棵树木上，轰，电弧闪烁。树木顷刻间被击碎成了齑粉，就连地面上也留下了一道雷电打出的焦黑印记。哭泣中的陶宇，众位长老，西荣，西荣清了清嗓子，装作若无其事的样子。根据之前圣女们失踪的情况来看，现在雨柔应该不会有生命危险，但淫贼指不定是什么大恶人，所以我们肯定得尽快想办法找到贼人。可是就连青州的百宗掌门都没有找到淫贼的身影，我们合欢宗又怎么能找到？有人抛出了疑惑，你先起来吧，此事不怪你。现在本座教你一件事，你乔装打扮前往天路，分别去一趟青州和日月洲。据说之前日月洲的海月宗圣女失踪过，但很快又出现了。本座怀疑海月宗圣女冰儿所带来的男人，如今的圣子夜幕也许有点线索。夜幕就是在焚天秘境中获得逆天好东西的海月宗圣子。陶宇一愣，他不可能是淫贼吧？哪有淫贼实力那么低？但他
，他从秘境中获得的东西也足够你跑一趟了。必要时，西荣做了个抹脖子的动作，明白了。陶宇点头，掌门想杀人越货，得到任务，陶宇不再废话，直接激活传送阵。此时此刻。每一个宗门都在沟通讨论关于夜末是否是淫贼的话题，实在是因为这个人太神秘和诡异。但在讨论时，四大陆的所有人却没发现，一些鸟兽昆虫扑扇着翅膀，缓缓地移动着。圣云州，圣云宗，夜末在圣凡的带领下参观了一段时间的圣云宗。这货因为刚认夜末为大哥，所以看见什么都想给他介绍一下，尤其是什么秘境、圣云幻境等修炼福地。看着这小子兴致勃勃的模样，夜末都有些不舍得打断他。这些修炼福地什么的，比起自己的小世界，弱爆了好吗？对了。看着洛凡和叶墨，盛凡忽然想到了什么，一脸坏笑的看向了二人。大哥，小弟，我忽然想起来，在一座山中有个好东西，那是我三年前发现的一块荒凉之地，里头生长着一株千年运神草，这灵草光是百年品质的，都能卖个好价钱。不知道多少元婴期修士为了这种草抢破了头。当初我观察它还在生长期，就没有去摘它。算算时间，如今刚好千年整，怎么样？要不要去摘了它？千年灵犀草。不等夜莫说话，一旁的洛凡惊呼一声：“我师尊了臣，最近为了这事儿可撞破头了。他参加了不下二十个拍卖会，都因为价格太高没有拍下。据说最后一次参加拍卖的时候，有人出了不圣品剑法。”和十颗九星元婴聚灵丹，价格这么高，盛凡有些震惊，这超出了他的想象之外。是啊，盛凡。这颗灵草能送给我不？我师尊很需要这玩意。洛凡一脸希冀地望向了盛凡，看着这俩人夸张的模样，叶墨嘴角不由得有些抽搐。这俩人不就是想出去玩吗？还至于这么演戏吗？不过出去倒也不错。本来他还想在这里搜刮一些东西来着，但左看右看，这里头的东西还没自己的药源价值高，他也就失去了顺走东西的想法。行行行，陪你们出去行了吧？叶墨一脸无奈。好爷，盛凡嘿嘿一笑，三人甚至没和掌门通气。叶墨问盛凡要了方位以后。直接启动传送阵盘，光芒闪烁，三人瞬间消失。当三人重新出现在一个大山山顶上时，洛凡和盛凡二人瞪大双眼，心中有些震动。这大哥，你这是什么传送阵？启动速度也太快了吧，连一个呼吸都不到。两人对视一眼，皆是看出对方眼中的震撼。以前他们所乘坐的传送阵，可基本上都是有三个到五个呼吸的延迟，因此有人要偷袭的话，打断是很正常的。可大哥传送阵完全超出他们的想象之外，别说是延迟，就连传送中那种眩晕的感觉也从未出现。等等，五级传送阵阵盘，看着夜墨手中闪烁着淡淡白光的阵盘，盛凡惊了：“大哥，你这是从哪儿来的？五级阵盘，就算在整个灵虚界，也都是少数的好吗？我自己制作的。”有啥大惊小怪的？以后有机会给你俩都做个。夜莫翻了个白眼，自己要是拿出一些万年份的灵药的话，俩小弟岂不是下巴都得惊掉？哦，盛凡感觉自己被打击到了，自己本来还觉得认夜莫为大哥很自豪，现在看来不是自豪，那是扎心。人家随随便便都能够自己做出来一个五级传送阵盘。盛凡二人脑子转了个弯，五级阵法师在整个灵虚界都是炙手可热的人物，会被各大宗门抢破头。可为什么自家的大哥从来没有说过这件事？难道大哥就是哪种淡泊名利、大隐隐于世的超级强者？一瞬间，俩人脑子里联想翩翩，想啥呢？你不是要找运神草吗？赶紧找！夜莫一拍盛凡肩膀，在瞎脑补啥呢？哦，我知道了。盛凡回过神来，一拍脑袋，刚才太过于震惊夜莫大哥，差点把正事给忘记了。来来来，大哥跟我来。不是，你确定这里生长着运神草？看着地面上成千上万的虫子飞速奔走，洛凡甚至还看到一些拥有简单灵智的野狼。毒蛇甚至都一股脑的朝着山下跑，有些疑惑。这里是虫子和妖兽窝、哦，三年前的你就那么心大，能够跑到这里来？不是，盛凡摇头，这里可没有什么妖兽。我三年前来的时候，别说这些毒虫了，就连守护神兽都没有见到过。盛凡作为圣子，自然对于天下的多种情况有着极其深刻的了解。今天出现的这种情况，却让他完全傻了眼。那你估计是没有仔细研究。卧槽！三人顺着盛凡的指路继续前进，不同于方才，此次三人都下意识地凝结出一道护体罡气，生怕在暗中会窜出一个什么妖兽出来。这一次，三人足足走了半个小时，直到月亮被云层掩盖住，乌云浮现后，才从一片山峦上飞跃到了另一片山崖。诺、no, ，就是这里。盛凡指着山崖边缘，我在这里做了一个小幻阵，为了保护这个玩意，我可是费了老大功夫。盛凡狡黠一笑，随意打了个响指，只听咔嚓一声，原本悬崖之上的石头消失得无影无踪。二级幻术，乱石阵，可以啊你。洛凡有些吃惊，不愧为圣云州最大宗门中的圣子，所涉猎的术法分类就是广泛。二级阵法虽然不是多么的高明，可如果均摊在四大陆上，就很稀少了。尤其是单个州中，也许一个州内只有十来个阵法师，而最多的才是一级阵法师。二级阵法师基本上就可以参与制作护宗大阵了。要知道。现在灵虚界大部分的宗门也只不过是三级护宗大阵，拥有四级大阵，基本上都是一周之中顶尖的排名前十内的宗门。嘿嘿，那是。听到洛凡的夸奖，盛凡开心的不得了。在夜莫大哥这边，每次都被打击，是因为天才都不是人。在洛凡身边，他自然有一种来自于普通人的优越感，还是自尊心在作祟。极度开心
，一道闪烁着淡淡紫光的三叶草，摇曳着身躯，在夜色下尤为显眼。当他伸手去摘该灵药时，只听咔嚓一声，快退！盛凡还未反应，顷刻间，他身躯瞬间腾飞，叶墨一脚把他踢回到洛凡身边。在盛凡震撼的目光中，只见叶墨脚掌上浮现出一道炙热的火焰，脚掌涌动下。狠狠踢中一只十米大小的巨型猿猴，猴在二人惊恐的目光中，猿猴倒飞而出，炙热的火焰瞬间包裹住猿猴全身。怒吼之下，身躯甚至还未曾落地，便轰隆一声在空中炸成血雾。卧槽！金丹后期，一只脚踏入元婴期的妖兽被大哥一脚踢炸了。两人对视一眼，不敢相信。他们自然知道夜末在今天达到元婴期，可元婴期和元婴期也有差别，更别说初入元婴期，甚至都无法完全掌握住元婴期的力量。夜末完全刷新了他们的认知，尤其是。妖兽的阶级层次实际上是要比人类修士要强大不少。别看猿猴仅仅只是金丹后期，可却能媲美元婴初期。怎么会突然窜出来妖兽的？盛凡冷汗直流，但还不等洛凡回他，侧身突然窜出两条十米长的巨蟒，他们张着血盆大口，宛如邪魔一般吞了过来。枪！两人不再废话，抽出长剑，强大的灵力灌注之下，一道道剑气劈砍开来，轻松将其斩成了无数碎片。金丹三层也敢叫嚣？盛凡微微仰头，正要装逼两句，结果地面伴随着咔嚓一声，轰隆隆。在他震撼的眼神中，密集如同蜘蛛网一般的裂缝，眨眼间布满整片山峰。片刻之后，山峰终于承受不住这些分裂的痕迹，碎裂开来。若非是两人行动迅速腾空，怕是现在已经被深埋。紧接着，只见一座座高山犹如多米诺骨牌一般，纷纷倾倒，大地开裂，露出一道又一道百米硕大的地洞裂缝。一道道邪恶的气息从缝隙中荡漾开来，眨眼间，裂缝中涌出无尽黑雾，眨眼间笼罩了四周。这一刻。一道道妖兽的嘶吼声从裂缝中不断涌动，这是不好！妖兽暴动，兽潮出现了，我们危险了！盛凡二人面色大变，他们瞬移到夜幕的周身。大哥，我们快回圣云宗，晚了就来不及了。灵虚界每隔二十年都会出现一次可怕的兽潮攻击，兽潮完全是无差别的，并且他们多数毫无灵智，见人就杀，逢人就砍，每一次的兽潮都会带来上千万的伤亡。就凭借我们三人的力量，想要冲出去，兽潮是不可能的。上千万！夜幕一愣。兽潮这么可怕的吗？对，所以快快拿出！但还不等他说完，两个人的脸色变得惨白至极。浓雾发展的很快，就在他们说话间，已经将四周的树木笼罩。虽然能见度很大，可这些浓雾中却是闪烁出一双双猩红的双眼。天空中，云层汇聚，雷霆凭空炸响。顷刻间，数十道紫色漩涡从空中浮现，一道道闪烁着猩红双眼的飞禽从传送漩涡中奔涌而来。他们瞬间锁定夜幕三人，疯狂的鸣叫。这叫声仿若在呼叫同伴，那感觉犹如是把夜幕三人看成最美味的猎物一般。大哥，快啊！再不走就来不及了。眼看着这些十米硕大的飞禽带出一道道劲风扑面而来，两人头皮发麻，尖叫催促着。但只见夜幕舔了舔嘴唇，在两人头皮发麻的眼神中，踢着召唤来的两道长剑，对着这些飞禽妖兽直捣黄龙。卧槽！大哥，你别忙，我们不想死。俩人都要哭了，再不回去，他们就没命了。圣云宗，两大掌门和了尘长老正在推杯换盏。今日的谈论对于三人来说都是获益匪浅，尤其是了尘，因为洛凡的元婴更是得到了一颗结婴丹，在二人的护法和点拨之下，轻松度过雷劫，抵达元婴期。是的，乐尘只是金丹后期的长老，只差临门一脚。说起来，也是因为洛凡和叶墨、盛凡的关系好，如若不然，两位掌门绝对不会给他护法提升修为。两位掌门大恩不言谢。乐尘端起了酒杯，可话音未落，广红长老和火龙长老一脸严肃来气旁，出大事了，兽潮出现了。这一次和以往不同。此次的兽潮天空都出现了无数传送阵，似乎是千年未曾出现过的灭世兽潮。灭世兽潮，三人蹭的一声站了起来。作为资历最老的几人，他们对灵虚界的历史了如指掌，自然清楚灭世兽潮意味着什么。犹记得兽潮上一次出现时，灵虚界足足死了七成修真者。灵虚界在那种环境下一度倒退了将近数百年。快通知各大宗门，宗门进行顶级戒备，通知所有人不要外出。启动护宗大阵，十方天地绝杀阵也同时启动。坟天一步步的下达着命令。足足过了两分钟，他才停了下来。对了，火荣，你看见三位圣子了吗？圣子没有，他们不是在这里跟你们论闹吗？没有。坟天脸色一正，他忽然想到了什么，神识顷刻间笼罩圣云宗，可下一刻他脸色白了。快，指派最强的高手跟随本座。特么的，这三个崽子太不让人省心了。去了万劫山，那里妖兽众多，更是上一次兽潮爆发时死伤人数最多的地方。这仨崽子已经被妖兽包围了。该死，这仨混蛋去那里干什么？不是找死吗？海行一拍桌子，无穷的怒意攀升。别说了，我们先去。晚一点，这仨人命都没了。坟天不再废话，一步踏出，直接召唤出一道飞舟。这是他们圣云宗的飞行法宝，极品灵石催动之下，一刻钟就能从圣云宗赶到青州百花宗，是灵虚界排名一百以内的顶级飞行法宝。咻，光芒闪烁，三人瞬间消失。与此同时，雷霆炸开，暴雨倾盆下。
。而在万劫山脉化为废墟的场域内，悬浮在空中的两位圣子看着夜幕的操作。只见夜幕手持双剑，如入无人之境，剑光涌动，周遭那金丹境的妖兽根本进不了他的身。地面上杂七杂八的躺着上百具尸体。大哥，不知道累吗？吼！一声怒吼。一道数十米大的蜥蜴妖兽宛如山岳，从地面上一跃而起，火红色的光芒从他双眼中迸射而出，朝着夜墨席卷而来。夜墨转头冷笑，他手掌挥舞，灵力灌注之下，手中月剑激荡起阵阵涟漪，挥舞之下，竟是劈砍出数十道十米长的剑光，剑光如同森冷的银光，将蜥蜴发射出来，光束绞杀成碎片。这还不算，只见夜墨在空中脚尖轻点，虚空中竟是凭空炸出一道龙吟。夜幕的脚下，一道二十米大的紫色长龙咆哮，径直对着这只蜥蜴妖兽撕咬着一颗。蜥蜴妖兽愤怒，他未曾想到一个小小的虫子竟然还敢反抗。当下他怒吼出声，对着长龙席卷而去。轰！两者狠狠地撞击在一起，实质性的冲击波浮现，强烈的震荡让周遭的妖兽倒飞而出。两者相撞的冲击波更是撕碎了这群飞跃开来的妖兽，他们连惨叫都没有呼喊出来，便陷入了死亡之中。而灭世巨龙的蜥蜴妖兽本以为会轻易地撕裂掉巨龙的防御，可下一刻。蜥蜴瞳孔陡然紧缩，真龙虚影一口咬下，巨大的咬合力量轻而易举地撕破它的防御，竟将它的一条手臂撕裂下来。吼、哦！蜥蜴吃痛，周身激荡起无穷的火焰，可这些火焰刚刚升起，就被真龙给吸收。夜幕剑光闪烁，双剑狠狠插入他的脖梗和后心之内。战斗仅仅持续了十秒钟便结束。夜幕行云流水的一套，看得圣子二人目瞪口呆。若非是有妖兽袭来，他们还无法回神。巨灵蜥蜴，元婴初期的妖兽，大哥仅仅只是用了真龙功法。便将他给灭杀。两人击杀着妖兽，手指挥舞，落到地面的妖兽晶核自动落入二人的储物袋中。真他妈强大！我记得咱们师尊刚升到元婴期时，也不可能这么干脆利落的解决一只元婴妖兽吧？是的，圣凡一剑刺死一只筑基期妖兽，随意抹了一把脸上的兽血。我师尊火荣刚刚升级到元婴时，对战元婴期妖兽非常吃力，甚至连躲避都是小心翼翼的，更别说正面硬抗妖兽了。师尊当初有一次外出试炼，就遇到了这种级别的妖兽，最终还是三大师尊使用联合术法才将其击毙的。回想着宗门内讲述的师尊战斗经历，二人心中狂震，自己认识的这个大哥到底有什么样的惊天实力？我说大哥，咱能不能别打了？我好累，我没有力气了，再打下去要爆炸了。圣凡满头大汗，话音方落，他们便惊恐的见到。兽群之中，竟是飞跃出一道百米大的巨雕，巨雕翅膀挥动，飓风浮现，可怕的力道让他们二人根本稳不住身形。完蛋了！两人面色惨白。此刻，夜幕冷笑一声，单手一挥，一道巴掌大小的雷电光球，如同投掷棒球一般的对巨雕扔了过去。夜幕是三人中最为显眼，凭借着超凡的实力干掉了不少妖兽，因此巨雕飞跃而来的时候，自然注意到了他。所谓枪打出头鸟，虽然他灵智不强，但潜意识里知道他是个危险人物。瞬移之下。他看到了已经来到近前的蓝色光球，小小蓝球也敢抵挡本兽。巨雕心中冷笑，他扇动着翅膀，毫不犹豫地将蓝球吞入腹中。旋即，如同探照灯般的巨大双眼狠狠盯着夜幕，似乎在说：“你太菜了。”夜幕看着同样为元婴初期，但实力却比那个巨蜥高出一大截的这个巨雕，面容有些古怪。这沙雕还真没脑子，真的把雷劫光球给吞了。于是，夜幕瞬移，顺带捏住两位小弟的衣领，身影暴退。吼、哦！看见三人暴退，巨雕心中冷笑。害怕了吧？他心中不屑。可好景不长，他发现了其中的不对劲。飞行之下，腹中一股狂暴的能量疯狂地席卷着他的内脏。他发现无法调动灵力，怎么可能？巨雕心中不解，但还不等他稳住身形，恢复伤势，却发现那股狂暴能量直接撕碎内脏。他愤怒地盯着夜幕，想要打出一道攻击，可身躯却忽然裂开了无数裂缝，噼里啪啦，无穷的雷电犹如黑夜中的一道亮光，猛然照亮了整个夜空。天色仿若一瞬间放亮，在两位圣子震撼的眼神中，只见上一秒还威风凛凛的巨雕，眨眼间便是被雷电撕裂成碎片，爆出漫天血雾。卧槽，什么情况？元婴期神雕这么不经打的吗？跟着大哥混，天天刷新对修真的认知，随时随地都能看到新花样，太爽，也太震撼。虽然他们清楚是夜幕储存出来的雷劫能量炸死了巨雕，但正常人谁能够储存雷电？也就大哥这个变态可以。远处站在非洲中急速赶来的三位大佬看着这一幕。不敢置信地揉了揉自己的双眼。刚才我们看到了什么？乐晨双眼外凸，声音都有些颤抖，似乎是我们家的圣子秒杀了元婴期妖兽。海行的声音也有些不敢置信，这他妈完全不现实好吗？那个，我们三个来的是不是多余了？甚至就连坟天也是有些怀疑自己。三个人对视一眼，砰，各自给了自己一巴掌，感受着脸上火辣辣的疼痛。三人对视一眼，这不是做梦，这是真的。我们去其他地方援助吧。我感觉这里。这三个小家伙完全有能力击杀掉兽群。坟天深深看了一眼夜幕，他比自己想象的还要强大。和盛凡他们一样，坟天也是很清楚元婴初期的人到底会有多少尴尬。遇到夜幕这个变态，现在是他们三个尴尬好吗？我觉得也是。这俩兔崽子安逸惯了，有夜幕在一旁辅助不会有事。
，原本还想去解救叶墨三人的三位大佬，就这样悄无声息的离开。这一幕得亏盛凡他们没看到，要不然绝对会抱着焚天的大腿不松开。掌门，我们不想面对受潮，不想被虐。同一时间，叶墨站立在虚空中。看着数量几乎未曾减少的妖兽，内心毫无波动。两位在这里爽不爽？爽个屁！盛凡不由得爆了一句粗口。我想回去，我好累。就连洛凡也是汗水狂喷，不断的喘息着。大哥，就让我们休息会儿吧。这么多妖兽，我们得杀到猴年马月。只有我们三个人，但这里有至少上万只妖兽，你是能抵抗元婴期的妖兽，但我们不行。看着俩人气喘吁吁的模样，叶墨微微撇嘴，这特么的太弱了。看来后面得想个法子，让他俩提升提升水平才行。行吧，那就让你们休息休息。听着叶墨的话，二人大喜。那我们能回宗门。但盛凡的话还未说完，叶墨手掌挥动，俩人脑袋一歪，直接晕了过去。旋即他拎着俩人，身影闪烁，来到小世界中。你带俩男的来干啥？正在院落中打坐恢复伤势的红娘看见叶墨拎着俩人过来，一脸的疑惑。没事，让他俩好好休息休息，别让他俩醒过来就行。叶墨笑了笑，外面有兽潮出来了。兽潮，听见这话。红娘舔了舔嘴唇，妖兽的妖丹可是大补之物，有些逆天的妖兽妖丹是可以炼制顶级丹药的。这么说，有大活要来了。对，但是你不能出去，我交代给你的任务继续完成。哎，这话让红娘一愣，不让我出去。我说大哥，你这就有点。不等红娘说完，叶墨露出一抹狡黠的笑容。我让圣女们锻炼锻炼，现在这群圣女差不多都升级到金丹，也是时候检验一下他们在这里修炼的效果。要不然一直在这里划水，虽然能助我修行，但危机感太弱了。你让这群圣女去兽潮里历练。看着叶墨，红娘一脸无语。你就不怕他们被妖兽杀了？怕啥？有我呢！叶墨说完，身影闪烁之下，犹如瞬移一般的来到薛英荣的面前。此刻的薛英荣正在给蟠桃树浇水，且这水源还不是普通的水源，用的是童子奖励出来灵液泉水。不是，你要吓死我！正弯腰提着水桶的薛英荣吓了一跳，差点没把神魂从躯体里给吓出来。你走路没声音的吗？这不重要，有活来了啊！听见这话，薛英荣双眼金光浮现，声音有些兴奋：“什么活？又要捆绑圣女了吗？”我跟你讲，我回想了一下。特地给你整理了一个圣女的名单，按照这个，他滔滔不绝地说着，仿若这一瞬间真把自己当成圣女宗的执事了。不是，外面有兽潮来了。我的意思是，训练训练这群圣女。叶墨一脸狡黠，嘿嘿嘿，我也有这个想法。听见这话，薛音荣笑了。前一段时间，他自从决定要成为圣女宗的管事以后，他也在思考接下来的发展。当然，他之所以风向转变得这么厉害，是因为叶墨的资源太多了，多到让他能够在短时间内成为化神高手。薛英荣又不是傻子，他在魔宗经历过不少，对自己的天赋和魔宗的局限性非常清楚，因此他为什么还要再回去魔宗？高高兴兴的在叶墨这里成为化神期顶尖高手，不香吗？那行，叶墨兴奋了，我给你开通小世界的召唤权限，你不要一次性把全部圣女召唤出来，一波一波来，给他们的大惊喜。叶墨一拍对方肩膀，一股神秘的波动荡漾，刹那间，薛英荣脑海中浮现出了一抹玄奥的感觉，他感觉只要自己想，神识涌动就能够看到整个小世界，这让他心中巨震。要知道。掌控小世界是需要认知到规则和神通，可他清晰的知道，叶墨目前仅仅只是元婴期的强者，距离超越化神、成就仙人还有很长一段路要走。因此，他酌定叶墨没有掌握神通和规则，那这样的话，他又是用什么手段掌控甚至拥有的小世界？他想不通。但白光闪烁之下，两人瞬间消失。当来到外界。看着天空中数只不尽，地面上几乎被五颜六色的妖兽覆盖界域的画面，感受着那些不同层次的妖兽波动，薛音荣小脸带着一丝恐惧。这也太多了吧！这是死亡兽潮啊！那啥，叶墨，我能收回这个决定成不？我不，不行！看着苗耸的雪音荣，叶墨诡异一笑：“你都是元婴期高手了，还怕这个？好好带圣女吧。”哎，薛音荣叹了口气，他手掌挥舞。祭出一把细软长刀，你个变态，就想虐待我们！说着，他手掌一挥，选中几个圣女，发动召唤术。位于小世界内的林思禅正在打坐，这是他为数不多的休息时间。叶墨给他安排的活儿太多了，不仅要让他穿各种各样稀奇古怪的衣服，每天还必须运转圣女功法，不断开拓新田地。光是开拓新田地，这也就算了，关键是他还要让自己去做药童，强制性的去炼制姨妈藤毒药，以及结阴丹、运神丹和砍柴。最关键的是。砍柴一天要凝练上万遍，还不能用斧头，只能用他的本命武器撕缠剑，简直就是死变态，哪有这么折磨人的？他哪怕脾气再好，也忍不住想要揍叶墨一顿。烦躁的思绪萦绕心间，让他无法安然入定。但下一刻，他一时恍惚之下，凭空出现在外界，看着数之不尽妖兽，以及迎面来的一只金丹境飞鹰，愤怒的他手指连弹，一道道拇指大小的冰晶瞬间投射到对方的身躯之上，咔嚓，寒气涌动，飞鹰眨眼间冻成冰雕。叶墨，薛音荣。你们要干什么？身处于兽潮中央，他怒了。而一同出现的叶萌、方小喵、雨柔、清幽等人纷纷尖叫出声。当听见薛音荣嘴中说的兽潮训练时，几人也是怒火焚天。变态，死变态！我杀了你！万劫山附近，一对人马看着密集如蚂蚁的妖兽，惨白的光芒爬满了脸颊。春院师尊。
这我们还能活下去吗？一个身穿紫色仙裙女修声音充斥着颤抖。修行十一年，他还从未见过如此可怕的兽潮。最为让人惊骇的是。附近的妖兽至少有二十头元婴期妖兽，金丹境筑基期妖兽更是数不胜数。体态丰腴，身着一袭灰色道袍的春月面容凝重，他手掌挥舞，奋力维持着一行人身上的隐秘阵法。为师已通知宗门，但如此可怕的兽潮，怕是早就席卷了四大陆。蓦然间，他脑海中蹦出来了“灭世兽潮”四个字。根据宗门的记载。他自然很清楚，这种级别的兽潮对整个灵虚界到底有多大的冲击。和他说的一样，覆盖面如此广泛的兽潮，宗门自己都有可能自顾不暇，更别说来援助他了。再等等，看看是否会有转机。为师想办法沟通一下附近的宗门。春院神识涌动，从储物袋中拿出一道信号弹，点燃炸上虚空。这种信号弹是灵虚界通用的求救手段，但信号弹的动静委实太大，光芒闪烁之下。无数妖兽闪烁着猩红的光芒，一个元婴级别的妖兽更是双目中骤然迸射出两道光芒，朝着发射信号弹，也就是他们隐秘身形的方位攻击。走，一行人脸色惨白，尤其是春院，他自然知道信号弹打出来的波动容易引起妖兽的注意，但因为目前有隐秘波动的阵法傍身，他只能拼命一试。结果还是被妖兽给发现。春院玉手挥动，霞光席卷着众人瞬移，轰！同一时间，两道百米硕大的蘑菇云从原先众人站立的地方爆裂，炸出一道黝黑的深坑。位于附近的妖兽瞬间化为一滩滩碎肉血雾，如此血腥的场面，不少人心跳加速，脸色惨白。师尊，这有小姑娘想说什么？话音未落，紫色仙裙的女修面容巨变，快跑！她拉着两个姐妹，身影浮动，瞬间跃入空中，离开隐秘阵法的范围。三人暴露在无数妖兽的视野中。春院师尊同时发现异变。带着余下的弟子瞬间移动，咔嚓！他们原先踏步的地面轰然开裂，一道道比普通火焰更为可怕的紫色烈焰裹挟着岩浆喷吐而出。下一刻，火焰尾部直接炸出一只岩石刺猬，他双目血红，体态将近二十米。这只妖兽背部的尖刺顶端燃烧着一种让空间都变得扭曲的异变火焰，又是一个元婴期妖兽。众人面色惨白，若是他们晚走一步，怕是直接被火焰给灼烧成骨灰。咻咻！说话间。早已经注意到他们的妖兽兴奋地嘶吼着，犹如发现猎物一般疾奔而来。紫翼圣女小心！远处，一个金丹境长老大声呼叫，手掌浮动，一簇簇金光凝聚开来，化为一道黄金锁链，对着周遭的的妖兽疯狂甩动。噼里啪啦，那些低级的妖兽被这锁链扫到，一个个爆裂开来，化为虚无，但却有更多的妖兽席卷而来。该死！这位长老怒骂一声，根本杀不完。他娇喝一声。一脚踢飞两只筑基期妖兽，借力之下，猛然朝着名为紫翼的紫裙少女周身。可铺天盖地的飞禽妖兽从天空中降落而来，无数道飞刃和羽毛犹如一柄柄利剑，朝着他席卷而来。他怒骂一声，不得不先抵挡住攻击，只能眼睁睁地看着圣女和春院他们被妖兽淹没。怎么办？紫翼身边的两个女修尖叫出声，泪水噙满了脸上，哭没有任何作用。如果你们俩只会在这里哭泣的话。那就没必要再待在玄门了。待兽潮结束后，便离开玄门吧。子毅微微叹气，末尾又在心中补充了一句：“前提还能活着。”看着铺天盖地的飞禽妖兽，子毅深呼吸一口气，手指捏诀，长剑祭出。去！他暴喝一声，灵力灌注到长剑上，剑尖瞬间浮现出一道黄色符篆，一道百米火龙剑尖并发。疯狂灼烧着四面八方的妖兽，一簇簇热浪自周围涌现，将两个女孩的脸色倒映得通红。他们还未从子翼的话语中回过神来，火焰灼烧中，一道劲风瞬间从子翼背后袭来，他嘴角微勾，身影浮动，离开原地。但那两个女孩却没有子翼那般的反应能力，直到劲风化为两道锋刃来到近前，感受着巨大的压力，二人才回过神来。遁走的子翼看到这一幕，面色一变，再次瞬移而来。可在两个女孩的尖叫之下，他们的胸口被锋刃穿透，一蓬蓬鲜血奔涌开来。该死！子毅怒骂：“你们俩傻逼吗？这会儿还愣神什么？”他长剑挥动，周身旋转之下，成百上千道剑光劈砍而来，瞬间击碎了四周的妖兽。同时收起长剑，双手抓住两人的后背，刚要移动，又是数之不尽的妖兽席卷而来。这一次，足足上千个金丹境妖兽，他们飞行之下。张口一喷，足足上千道锋刃同时对紫翼三人攻击。圣女，丢下我们吧，我们这种垃圾死了就死了。其中一个女孩气若游丝地说着：“闭嘴，没你。”紫翼的话音未落，两个女儿用尽全力推开了紫翼的手掌，身躯涌动，轰隆一声脆响，却是两女调动了仅剩的灵力自爆开来，为紫翼挡住了上千道锋刃。你们，紫翼声音暴怒，脸色却变得绝望。放眼望去，师尊、长老们的身影已经完全被淹没在兽群之中，半空中只剩下他一人。他甚至都感受不到师尊们身上的灵力波动，这种情况还用抵挡吗？子毅凄惨一笑：“师尊、师妹们，我来陪你们。”他放弃了抵挡，也许就这样死了也挺好。轰隆隆，一道道雷霆从半空中炸开，旋即他震撼的看到半空中一道千米长龙疯狂的咆哮着，在这可怕的音波之下，龙身浮动，可怕的威压再加上咆哮的音波，犹如灭世神兽，所过之处，所有妖兽的身躯
，发生了什么？春苑是这群人中实力最强的女修，她的修为波动同样吸引三只元婴期妖兽，再加上外围密集妖兽的扑袭，直接被淹没在兽群之中。三大妖兽针对春苑发起了无差别的攻击，但春苑也是刚入元婴期不久，想要以一己之力同时抵抗三个元婴期的妖兽，根本是不可能的事。因此，她只能塑造出护盾罡气，勉强抵挡住众妖兽的围攻。也因此。子毅才会感受到他的波动。此刻真龙席卷，四周震荡，众人自然暴露在视线之中。师尊，你没事吧？子毅和长老身影闪烁，瞬间来到春苑身边。我没事。春苑抹了一把嘴角上的鲜血。三大妖兽围攻不到两分钟，虽然时间短，也差点打破他的防御。若不是真龙异象。怕是连他也得葬身妖兽腹中。刚才到底发生了什么事情？那三个元婴期妖兽呢？子毅看着远处重新涌现出来的一批又一批的妖兽，灵力再次运转，这真要榨干体力。不清楚。春苑摇头，他也奇怪。轰！就在几人交谈的同时，半空凭空出现一声爆炸。只见一个年轻人身后三条千米长的紫龙呼啸，一口将涌现出来的三只筑基初期妖兽团灭，就此消失不见。卧槽！还不等他们评头论足，虚空中再次出现三只百米巨大的玄武妖兽，从未出现过的巨大身影。金丹后期玄武邪兽怎么会有这种东西？那个长老面色一白，似乎发现了什么不敢置信的事情，让为师去解决。春苑眼神一凝，祭出长刀。可还不等他身影浮动，一男一女从传送漩涡中跳了出来。他们对视一眼，双人持刀，就这么朝着三只巨兽轻轻挥动。两道淡淡的十米光芒铺射刀光，别说是能量，甚至连灵力波动都没有，就像是小孩对一个大人扔出去的石头子一般，没有丝毫的威慑力。这让春苑等人一愣，是出来搞笑的吗？甚至就连半空中的三只妖兽都气笑了。浮空之下。甚至露出一抹轻蔑的眼神，他们并未移动，任凭这两道刀光席卷而来。在刀光接触到妖兽的一瞬间，刀光的确朴实无华，可内部似乎蕴藏着暴力的毁灭之力。接触身躯的一瞬间，咔嚓，鲜血奔涌，三只玄武邪兽的头颅顷刻间被切割。这还不算，浮动间刀光趋势不减，眨眼间撕裂了三只妖兽。他们到死都没有明白，两道没有任何能量的刀光为什么能击打出那么可怕的威力。这是什么功法？子毅瞳孔紧缩，魔宗功法，天空中的两人是魔宗强者薛英荣和贤元，只不过三年前他们还是金丹境修士，怎么这么快到了元婴三层了？春苑不由得倒吸一口冷气，魔宗的实力这么强的吗？可还不等子毅震惊，原本清空的妖兽再次布满地面，他们张着血盆大口，继续朝着众人攻击，找死！两位师妹的死亡早已让子毅心中暴力异常，眼见这群低级妖兽再次袭杀，愤怒的他召唤出玄门九雷符，天空一声巨响，符转涌动剑，足足数十道筷子粗细的雷霆瞬间落下。一个个精准的击中地面上的兽群，不是小妹妹，道门术法不是这么用的。空中一声轻灵的声音浮现，又一道女修浮现，她同样拿出了一道九雷符，旋即在紫翼震撼的目光中，响指涌动，轰隆，上百道手臂粗细的雷霆从空中落下，将空中上千金丹初期妖兽炸成血雾。我去，这这怎么可能？九雷符怎么会有如此大的威力？玄门的那个长老惊呼出声，他瞳孔瞪大。有些不敢置信，甚至就连一旁的春月、子毅也同样如此。他们道门本来就是对道法、术法研究非常透彻的宗门，尤其是符篆更是精通。而所谓的九雷符是高阶群攻性符篆，但该符篆需要调动全身灵力才能激活，极为耗费精神和灵力。虽然是高阶符篆，但绝对不可能有这种威力。月清瑶，你。你怎么能打出这么大的雷霆？不对，你金丹九层了。看着月清瑶又在空中撒出上百道九雷符，那被妖兽铺满的地面眨眼间化为一片雷区。子毅脑瓜子一时间转不过来。百花宗圣女不是被淫贼给抓了吗？又怎么可能会出现在这？而且她的实力不可能。还不等她反应过来，又是一个女修出现。她站在无数妖兽的顶端，在众人的惊恐的目光中，该女修三千青丝瞬间化为白发，波光涌动。女修仅仅只是一朵地面，无尽寒意从她周身迸发。咔嚓，咔嚓，咔嚓，以她为中心。短短三个呼吸的功夫，方圆千米直接化为一片冰雪世界，数之不尽的地级妖兽全部化为冰雕。天空中雨水降落，化为一片片带有灵力波动的冰晶，坠落而下，将这些冰封而来的妖兽全部炸成了碎片，生死道消。吼、oh, ！一块冰晶碎裂，金丹后期的一只几十米长的巨蟒妖兽嘶吼，它扭曲着身体，犹如瞬移一般来到女修的面前。接下来，子毅他们看见了一辈子都无法忘记的一幕。女修微微一笑，面前凭空出现一只百米硕大的冰晶凤凰。湛蓝色的凤凰挥动着翅膀，带起一道强劲的冰雪飓风，挥舞之下，直接将这只巨蟒冻成冰雕。啪！冰雕成型，凤凰微微抖动羽毛，触碰化为冰晶的身躯，一瞬间就像是多米诺骨牌倒塌一般，冰晶化漫天碎片。这青云宗灵丝禅，他不也是被那个淫贼抓住了吗？怎么？怎么会？金丹后期一只脚踏入了元婴，他到底经历了什么？怎么短短半个月的时间，猛然间，子毅想到了一种可能？你们看，那是千媚宗夜盟，魔宗雨柔。方小喵，清幽如烟。
，各大宗门都排得上号的圣女接连不断的出现在空中，且爆发出强劲术法来击杀妖兽。这群人不由得倒吸一口冷，淫贼必然在附近。可是淫贼到底有什么手段，能够让圣女们在短短半个月的时间实力大增？子毅把自己的猜测说了出来。此刻玄门的长老们，就算脑子再傻，也明白了事情的原委。他们脸色铁青。但同时，心中也升起了一种深深的无力感。难不成他们自己的宗门连一个淫贼都比不过？尤其是春苑，他看着空中近百个圣女，眼中光芒涌动。虽然他们的确强悍，但不管怎么说，他们也都是被胁迫的，一个个都是可怜人。我和百花宗的花百楼、青云宗、灵运长老关系极好，这件事不能坐视不管。他说着，光芒涌动，瞬间拿出两个阵盘，这是当初他和两大宗门长老交换的通讯阵盘，一旦有紧急事件，可以相互沟通。兽潮那么可怕，他之所以不拿出来，是因为远隔万里。且兽潮如此之厉害，就算拿出来也根本没有任何作用。但现在情况不一样，就在他灵力即将灌注激活阵盘时，却发现阵盘竟是凭空消失。下一刻，一个俊美的年轻少年浮现在春月面前，可不能激活，我留着圣女有用。不信你问问月清瑶，看看他希望离开我不？你，你就是那个淫贼，可恶的登徒子！看见淫贼竟是发出紫色长龙的那个人，春月一下子明白，夜莫，该死，这家伙！就是被人怀疑的海月宗圣子，拿到秘境传承，甚至还得到圣杀圣女好感的那个少年。虽然当初玄门并未参加圣云宗的焚天秘境，但一天之内消失180多个圣女，如此炸裂的事早已传遍四大陆，他又怎么可能不知道？不仅如此，当初无数人都在怀疑夜莫，甚至就连春院他们也曾经在宗门内沟通过此事，还拿到了夜莫的画像。当初宗门便有规定，一旦遇见夜莫，必须远离，不怕一万。就怕万一。现如今看见实锤的一幕，愤怒瞬间爬满春月的脑门，他手掌涌动。元婴初期庞大的天地灵力汇聚在手掌之中，对着夜莫胸口狠狠拍了过去。他甚至看见夜莫倒飞而出，吐血纷飞的画面。夜莫实在该死，可夜莫纹丝不动，甚至仅仅拍打出夜莫衣衫上的淡淡尘土，更别说灵力残暴撕碎身躯。怎么可能？春月怀疑自己的功法是不是出了问题。蓦然间。他看见夜幕身躯上金光闪烁，一条十爪金龙一闪而逝。真龙圣体，你是真龙圣体。春院尖叫出声。之前他知道夜幕有修炼真龙功法，可他万万没想到，竟然是断体的。龙族是灵虚界三大圣族之首，其肉身强悍到水火不侵、刀剑不断的程度，别说普通攻击，甚至修炼到一定程度，就连圣人的一击都无法对顶级真龙圣体造成死亡般的威胁，更别说十爪真龙圣体，那可是圣体中的天花板，怎么可能？长老和子毅大惊失色，真龙圣体。他们自然知道其中的利害关系，闹够了吧？看着脸色不断变换的几人，夜莫露出了一抹微笑。现在受潮还未解决，玩内斗不太合适吧？春月脸色一白，自知不敌夜莫的他愤怒道：“但你绑架两百多个宗门的圣女，你此等手段，天理难容。这不算内斗，本座是为民除。呜呜。”话音未落，夜莫手掌挥舞，将姨妈疼的毒药喂了进去。当然。长老和子毅也不例外。如今他已是元婴期的修士，定住子毅和长老并不是什么难事。你给我喂了什么？春苑一把打掉夜莫捂住自己嘴巴的手掌，嫌弃的呸了几口，脸色暴怒。便在此刻，一道百米巨大的蛟龙从兽潮传送漩涡中落下，看见如此多的人类，贪婪的张开了巨嘴。夜莫手指微微浮动，日月双剑浮空而来，长剑涌动，双剑在御剑术的控制下。直接打出数十道百米十爪紫色长龙，长龙呼啸间，蛟龙亡魂大冒，甚至吓得扭转身形，欲要逃窜到传送漩涡中。数十道紫色长龙呼啸间，顷刻间把蛟龙撕裂成了漫天碎片，血雾挥洒，妖丹掉落。做完这一切，夜莫像是拍死苍蝇一般，微笑的看着春月，为民除什么？除害吗？我一剑拍死了一头元婴初期的蛟龙邪兽，你觉得我是在害人，还是在救人？这是两码事。嘴角抽搐的春月立马反驳，他想做点什么。可完全被捆仙绳封印的动弹不得，他脸色涨红，心中憋屈到极点，想我苦修三十载，这才成就元婴。虽然已经三十三岁，却未曾寻到道路，如今即将要被淫贼给糟蹋，他眼圈瞬间红了。是的，这春苑也是天资逆天的一人，且是玄门上一任圣女，本来他是可以继任玄门掌门，但子毅的降生让他知道，一旦他成长起来后，带领玄门发展的成就绝对比他自己要强大的多，所以他自愿卸下了圣女的身份，成为长老。你哭啥？你三十多了。咋还像是个小姑娘一样装嫩？夜莫微微撇嘴，青瑶来告诉春院长老，我给他们吃的东西是什么？夜莫，你就会使唤我？你咋不让你圣女宗总管薛英荣来回答？正在击杀妖兽的月青瑶愤怒地看着夜莫，自己不是总管，为啥让我来做这事？你做不做？夜莫诡异一笑，阴沉道：“我说，我说，还不行吗？”看着夜莫变了脸色，月青瑶连忙答应。他惹不起这个状态下的夜莫，犹记得上次夜萌不听话，被罚当着上百个圣女面前洗澡、跳国舞，他可不想那样。那是姨妈疼毒药，七天一发作。只能连续吃夜莫给的解药，否则你们会遭受到百倍、千倍姨妈疼的感觉。哦，对了，姨妈疼就是越是疼痛，你满意了吧？夜莫，月清瑶解释一通，旋即抄起长剑，愤怒的杀向另一群妖
愤怒了。春苑这辈子都没这么憋屈过，现在被一个古灵只有二十来岁的少年给绑架了，这是他一辈子的耻辱。好好杀妖兽吧，等本次兽潮过去，跟他们一样。夜墨指了指一脸生无可恋、不断奋力杀敌的林思禅、月清瑶他们，你做梦！他声音落下。伴随着肚子咕噜咕噜的响声浮动，一瞬间，他脸色带上红润。她是女修，自然知道越是来临来的感觉。可是第一波痛觉上来，就像是硬生生不带任何功法的在几十米高空坠落，这种疼痛让他险些惊叫出声。你个淫贼！哗啦啦未曾说完，第二波痛觉来袭，这一波比之前更为厉害，就像是海浪一般，一重接着一重。关键是。这种痛觉就像是几十个彪形大汉在自己面前排着队，伸出了拳头，一个人打了几十拳，然后另一个人接上，连绵不绝。此起彼伏的痛楚让他瘫软在地，额头上冷汗直流。这瞬间，他真想有人给自己一拳晕过去。可毒药入体，不断刺激着神经，想晕倒都不行。他们真的是姨妈疼，这比姨妈疼要厉害多了，好吧？服了服了，给我解药。他气喘吁吁地看着夜墨，就连眼神中的凶狠也没有了。没办法。实在是被折磨的生不如死，完全不想再受一遍了。你确定不闹事了？夜墨一巴掌拍死一个席卷来的妖兽，笑盈盈的说道：“不骗你，老娘都快痛死了。”他额头冷汗横流，被撞击的痛觉刺激到了胃部，哗啦一下，一股股清水被他喷吐开来，让他的脑海陷入一片空白。真尼玛变态，他都想爆粗了。行吧，我姑且信你一次。夜墨神念挥动，一道药丸自动塞到对方的嘴中。说来奇怪，哪怕还没有咽下。仅仅只是含着这个药丸，那被大汉击打小腹般的疼痛便如潮水般退去。虽然偶尔还有几次，但却没那么剧烈。直到咽下后，可怕的痛觉才全然消失。在子怡的目光中，此刻的春院长老哪儿还有先前的威严？疼痛的感觉让师尊不断满地打滚，就像是一个被欺负了的少女一般，嚎叫不止，像是从水中走出来一样，身上的衣物全然被汗水浸湿。这毒药太可怕！夜墨手指挥舞。撤下捆仙绳，同时解除对子逸等人的定身，乖乖杀敌吧！夜墨嘿嘿一笑，身躯化为漫天光点。别偷懒，我告诉你们，看着妥协了的春月，悬浮在空中，刚才击杀了一只百米巨兽的薛音荣，嘿嘿一笑。我们圣女宗里还有更多活，之前我们这边元婴期修士太少，现在好了，大姐你来了，我就可以轻松点了。你信不信我撕烂你的嘴？看着雪音荣还在说风凉话，春月气就不打一处来，他抽搐长鞭，火红色的鞭影浮动下。在空中响彻出阵阵音爆声，波动涌动。仅仅只是该声音，便让几只妖兽爆成血雾。挥动下，当鞭影甩动到一只金丹后期的妖兽上时，连惨叫都没有来得及发出，便爆成漫天光点。除了一只妖丹落下以外，就连血雾都不存在。可以看得出来，此刻的春院彻底爆炸了。你明明知道这毒药如此可怕，为什么不和我说？和你说，你信吗？不让你尝点苦头，你会屈服？看着俩人一边杀着妖兽，一边斗嘴，子怡有点无奈。这才多久，自己师尊就融入了他们当中。呼，他飞跃到地面上，深深看了一眼远处的百宗圣女，不由得叹了口气。杀了那么多妖兽，灵力已经所剩无几，再加上被夜墨这个淫贼这么一折腾，身躯早已疲惫不堪。若没有灵气丹辅助，怕是很快就要力竭了。诺、no, ，把这个吃下去。蓦然间，他面前光芒浮动，却是夜萌丢给他三十多只棒棒糖。感受着棒棒糖上面蕴含着的极强灵力，子怡他们眼珠子飙血，血流成河。巨灵紫罗，你们居然拿巨灵紫罗当棒棒糖！暴殄天物，暴殄天物，这特么还是万年份呢？你们是有多大的财力？春院简直要疯了！这群圣女跟着夜墨这个淫贼，脑子完全瓦特了。这东西也能随便用？你叫啥？万年份的我们至少有百万株，值得大惊小怪的吗？击杀了上千只妖兽的薛音荣白了他一眼，手掌挥动，展示出上千只巨灵紫罗做出来的棒棒糖。尼玛，土豪不吃白不吃！子逸、春院等人心中狂喜，这一刻他们不再坚持，一口吞下棒棒糖。轰！顷刻间，天地灵气犹如灌顶一般，疯狂冲刷着四肢百骸，灵力滋润之下，身躯上的疲惫一扫而空，就像是游戏蓝条即将见底，却瞬间搞了个 S S S 级 V I P， 瞬间满条那种爽。杀！一瞬间，几人对视一眼，提着武器，主动对妖兽发动攻击。好变态！位于万劫山碎裂后的山脚，距离紫苑他们上千米距离的一处冲刷出来的峡谷内，两个美女相互对视一眼，心脏砰砰直跳。夜幕，太可怕了！他给这些圣女到底下了多少迷魂汤，竟然让他们这么乖巧？是啊，就连春院长老都着了他得道，手段太可怕了，不能再在这里停留，我们得想办法赶紧离开。可是这么多的妖兽，我们一旦移动方向，隐匿波动的秘法将会瞬间失效。那个时候，别说离不离开了，就是能不能活着都是两说。你说咱俩圣女那么叛逆，跑出来干啥？运气太背了，还偏偏又遇上，那用不用我送你们一程？把你们宗门告诉我一下呗，我正好有传送阵。忽然间，一个温柔的男婴浮现在二人耳畔，两人一愣，旋即看向了前方。只见夜幕手里拿着两根捆仙绳，随意的蹲在他们面前。大大大淫贼，妈的，这家伙啥时候来的？居然能看透隐匿秘法！看着俩人的状态，夜幕笑盈盈的拿出姨妈疼药丸。你说是我绑住你们，还是你们自己把这
，系统特此奖励：运神丹一万颗，结阴丹两万颗。恭喜！由于你超额完成任务，目前已度过新手期。你被神秘礼盒砸中。鉴于宿主不做作的秉性，系统已自动开启神秘礼盒。恭喜你获得了一次天神下凡的机会。天神下凡可随机召唤一名修真界炼虚境圣女为你作战。该圣女对你一百信任，且对你仰慕已久，因此可以无条件完成你的诉求。召唤时限一周七天。恭喜你获得仙界三十三重天中须弥山中的十大神器之一阴阳镜。恭喜你获得全新功法身外化身混沌级星空乾坤刀法。混沌级，恭喜你获得了五千套不同颜色、不同类型的 cosplay 服饰。该服饰乃运用三十三重天中神秘秘境银河之森内银河丝线所构造而成，可抵挡化身期高手的一百次攻击，且可自动修复、自动恢复破损。恭喜你获得了一套星空休闲套装，神器衣物，穿戴后可增幅、星空无影术、增幅、星辰御剑术等多种功法，且具有 cosplay 服饰等同作用。一系列的提示音让叶墨先是一愣，旋即脸上浮现出浓浓的喜色。童子这是开窍了吗？竟然给自己赠送了这么多的东西，尤其是那所谓的三大神器阴阳镜，以叶墨老书虫的资历来看，来头绝对不小，很有可能是某些修仙宗门的正宗法宝。只不过叶墨目前还未了解清楚修仙界内的神器阶层划分是个什么情况，因此有些事情他还需要进行一番了解。至于那个身外化身和星空乾坤刀法，更不用说了，和星辰御剑术、圣女同修功法是同级别的东西，威力自然不小。当然，最让他惊喜的还是那五千套 cos 服，他总觉得。童子表面贱兮兮，实际上就是根据一些喜好来诱惑自己建立圣女宗。要不是这样的话，这家伙为啥会给能抵挡化神七攻击的服装？还点名是 cos 服，自己又不是女的，怎么可能穿？所以必然是给圣女们准备的了。我说童子，你是不是在诱惑我创建圣女宗？我怎么觉得有点不对劲？你给那五千套 cos 服是什么意思？老大，我冤枉啊！童子的声音中带着哭腔。本系统可是没有左右宿主想法的手段。要是有这种东西的话，为什么本系统不直接夺胜，让我继续发展壮大？所以一切都是你自己的想法。本系统只不过是辅助系统，奖励也是根据你自身综合状况和现状系统自动选择、自动投放的。我自己没有主动选择和切换的意思。以你这种老色批的性质，如果本系统能控制的奖励的话，早就给你一大堆老色批玩具、手铐、小片片和各种各样的资源了。你闭嘴吧！我可不喜欢这些玩意。叶墨翻了翻白眼，童子好贱，怎么能把我心里想法说出来呢？不对，这不是我心里想法。叶墨义正言辞，却让童子鄙视的。切了一声，一旁已经服下姨妈药丸的青渊和红鸾看着叶墨，嘴巴不断动弹，似乎是在和别人交谈着什么。两人对视一眼，魔怔了，怎么在用唇语说话呢？不知道，但最好别惹叶墨。春院长老的状态，咱们也看见了，如果咱们也作死的话，估计会比他还要惨。确实，两人很快认清楚了现实，反正已经被叶墨控制住，反抗是死，逃跑会被妖兽群给虐死，还不如顺遂他的意思。说啥呢？正当二人交谈时，叶墨一人给了一个脑瓜崩，别扯淡。进去吧，进哪里？两人还没反应过来，眼前一黑，就被丢进小世界。当他们再次出现，看着化神器的红阳，以及小世界内可怕到心脏都要跳出来的灵药园，几大神术被震撼。叶墨好有钱，仙界三十三重天，须弥山天，常年雾气缭绕，虚空中所飘荡着的雾气，由仙灵气凝聚而来。比起灵虚界的灵气，这里的仙灵气就像是灵气浓缩后的精华，更容易被修饰吸收，也更容易炼化和修行。雾气缭绕之下。一座座山川高耸入云，一眼望不到头。光是地面上生长的杂草，便足足有四五米高，远超灵虚界的状态。而仙气飘飘的环境中，一座临近大海的仙山中，坐落着一个名为阴阳宗的修仙宗门。宗门中高楼林立，土地广袤，光是一座仙山的面积，便足足有半个青云宗那么大。此刻，在一座名为镇守的仙山上，一个手持浮尘的中年人来到一栋阁楼中。他名为阴山，是该宗门中的气脉的脉主。是的。修仙界中的宗门都是综合性的强大宗门，基本上是多元化发展。一宗有可能有三脉、五脉，甚至是十脉的存在。一脉之内的弟子最少也是有上千名。此刻，名为阴山的脉主登上阁楼，看着琳琅满目的武器，满意的点了点头。这是他亲自给阴阳宗打造出来的弟子法宝，只要入宗的子弟考核完成，就可在执事的引导下领取合适的武器。他便是签发这些武器的领导头子。回想着宗门内的盛况，他嘿嘿一笑，登上阁楼顶层。这是他日常例行任务。检查武器格内的武器是完整。嗯，刚一踏入顶层，原本心情愉悦的他，忽然有了一种心悸的感觉。他下意识地走到神器架子边缘，看见原先摆放阴阳镜的架子上变得空空如也。他眼前一黑，有人偷了神器。冷汗自他鬓角流淌而下，他迅速掐诀，给宗主发条消息。唰，光芒闪烁，一个中年男人迅速出现在阴山面前。他看着面前的架子上空空如也，脸色阴沉。知道是什么时候丢的吗？阴山冷汗直流。不，不知道。我发现以后，马上给你去了消息，待我推演一番。阴山说着，手指掐诀，可不论他怎么启动推演术法，手指却是纹丝不动，仿若像是有什么力量在阻止他探查一般。中年人瞳孔紧缩，有元素之力在干扰推演。
元素之力。阴山面色大变，掌握了元素之力的强者，那基本上是圣人一类的存在。在仙界，圣人的称呼并非是一种大环境下的尊称，而是超越炼虚境至少五个层次的顶级高手。这种强者。绝对不会来他们须弥天这种低级的三十三重天内。可是为什么雷阳宗主如此强大的圣人，竟然会拿咱们宗门的神器？有些说不过去吧？不知道。雷阳心中烦躁至极，他也疑惑这到底是怎么回事。先不要声张，这次在武器阁内布置下六级绝杀大阵和传送大阵、封印大阵，全方位保护起来。一旦有异变，但他话音未落，脸色却猛然一变。又发生什么事了？阴山看着脸色阴沉的雷阳，心中猛然生出一种不好的预感。功法殿中的身外化身术也消失了。阴山脸色一黑，到底是谁？怎么逮着他们？阴阳宗使尽薅羊毛，就不能去其他地方打劫吗？修仙界的事情，叶墨并不知道。于是，在这种毫不知情的情况下，叶墨在修仙界悄无声息中多了个敌人。此刻的他，看着储物袋内足足上百万颗妖丹，脸色好到了极点。之前他还在丑小世界里那么多的灵药，用什么来当肥料？虽有天地灵气的灌溉可以令灵药和神树生长，但叶墨还是觉得太慢，所以一直在搜刮和了解灵虚界肥料的事。结果现在简直就是瞌睡来了，有人送枕头，这么多的玩意，除了一些元婴期的顶级妖丹，其他的全部都可以用来给灵药增加养分。够了吧，我已经杀了足足五万多只了。薛音荣和林思禅一个闪现出现在叶墨的身后，两位圣女身上香汗淋漓，衣物被汗水浸了个透彻，完全贴在肌肤上，尤其是那短裙吊带更是透亮至极，展现出诱人的绝美身材。看着对方的身躯，叶墨嘿嘿一笑，衣服不咋烘干。薛音荣一愣，他和林思禅下意识的低下头。叶墨，你往哪看？都是你，是你让我们穿这种衣服。薛音荣尖叫如雷，就连林思禅也是嘴角抽搐，一抹寒光自他眼角浮现，光芒闪烁，灵气运转之下。原本湿漉漉的衣物瞬间变得干燥，我什么没见过。叶墨白了一眼二人，暖床的时候我的要求都忘了。你林思禅有些急切，他一把捂住叶墨的嘴巴。哦，思禅妹子，你去给叶墨暖床了。薛音荣似乎听到什么惊讶的消息，尖笑着看向林思禅，他还真没想到，一向高冷至极的青州第一圣女会有这样一面。没，我没有，你别信他的话。此刻林思禅顾不得自己的性格，急忙解释起来，但越解释，他额头上的虚汗越多，也让薛音荣的眼神更加暧昧。嘿嘿。我懂，我懂，有些事情不适合现在讲，咱们晚上说。叶墨，我们帮了你这么大的忙，万劫山这边的妖兽都快没了，有没有什么奖励？听到“奖励”二字，如烟、方小喵、叶萌等人瞬间停止攻击，来到叶墨的身边。奖励？什么奖励？大淫贼，你舍得给奖励了？还真有。叶墨嘿嘿一笑，旋即从储物戒指内拿出了一个大箱子，打开而来，却是一个个比先前更性感的渔网袜、超短裤、胶衣等各种各样的 cosplay 服装。这就是你们的奖励，穿上吧。不是。你确定不是在讽刺我们？这么暴露的衣服让我们穿，你看看这裤子都到大腿根了，不是有丝袜吗？但还太暴露，而且这个猫耳朵和猫尾巴是什么鬼？不行不行！岳青瑶第一个摇头拒绝，这玩意太羞耻了。他正说着，只见刚才还笑盈盈的薛音荣却是第一个穿上短裙，套上丝袜，甚至光芒闪烁之下，他将完全能展现身材的小吊带也穿在上半身。看着紧绷至极的衣物，林思禅等人惊讶万分：“你这个狗腿子，怎么这么听他的话？”岳青瑶目瞪口呆：“不是。”你们没感觉出来吗？衣物里头有超越化神期的顶级丝线，没感觉到我波动消失了吗？嗯，听见薛音荣的话，众女才急忙打探，尤其是林思禅，他看着对方，感受着其身上越来越弱的波动，最终薛音荣竟完全变成一个普通人，没有任何灵气外泄，就像是衣物遮盖所有波动，像是一个天然的隐匿阵法。不仅如此，他隐约有一种感觉，眼前的这个衣物，哪怕是拉链微微抖动，他也能身受重伤。这衣服是神器，林思禅惊骇出声，不是，他超越了神器。叶墨笑眯眯地说道。你不早说，知道了衣物的真正价值。林思禅率先挑选一件较为保守的外套和黑色丝袜，甚至还挑选一个黑框眼镜，其他人就没那么好运。除了他身上的这件衣物以外，基本上不是短裙就是短裤，要不然就是高开叉旗袍。幸运的是打底裤有很多，要不然真穿着高腰衣物，没有打底裤的话，风景美色可是会要不少修饰的命。我的别抢，哎呀呀，我要紫色小裤裤，呜、哦，紫色是我的最爱，我也喜欢紫色。臭叶萌，你别给我抢。方小喵，你胆子大了是吧？这个大红色的给你啊，好丑，我不要！一群圣女开始疯狂抢夺着衣物，看着这一幕，叶墨笑了。要想让他们乖乖配合，就得用点手段。这不，知道了衣物真正的价值，妹子会抢着要，根本不用自己去分发。同一时间，圣云州北玄峡谷，此地妖兽繁多，兽潮的出现让这条峡谷堆满妖兽。更为可怕的是，在这峡谷的入口处。天空有一个妖兽传送漩涡，地面上同样有一个妖兽漩涡裂缝，两大妖兽传送地带让这里成为了妖兽大本营。而在北玄峡谷深处，隐藏在深山老林中的玄门直接启动封山大阵，彻底将宗门隐藏。没办法，妖兽太多了，玄门子弟充其量也只有不到三千人，包含化神期掌门、两个长老以及元婴期
，几千年未曾见过的一种可怕兽潮——天玄掌门。你说我们玄门还能活下来吗？闻言，白胡子老头模样的天玄看着窗外的迷雾，微微叹气。不知道老祖宗留下来的封山大阵，本来就是为了抵挡此类灾难的。但时过境迁。也不知道这种封山大阵究竟能持续多久。是啊，一个女长老摇头叹息，只能说灵虚界要大乱了。等兽潮结束，不知道会死多少人，会有多少宗门覆灭。这世道，哎，管好自己就行了。我们都自身难保了，现在难道还要傻逼的去当个救世主，牺牲自己拯救其他宗门的人？天玄旁边的北玄长老冷笑，嗯，嗯，天玄没有反驳他的话。事实如此，不好。正在众人沟通时，女长老面色一变，出事了。春怨和子怡的波动消失了，命牌也碎了。什么？北玄二人瞳孔紧缩。你确定？千真万确。女长老声音有些颤抖，而且这种碎裂不是被妖兽击杀的那种碎裂。妖兽击杀后会有气息传递到本命牌上，我们能感觉得出来，但这种更像是自己斩断命牌，自己斩断。一瞬间，三人脸色变得煞白起来。是那个淫贼！该死！北玄怒骂一声。春怨本身是上一任圣女，子逸是现任圣女，我们损失大了。两位圣女都是玄门中至关重要的人物。因为这三十年来，他们玄门中并未出现过圣子级别的人物，而根据推演，甚至是玄门老祖宗的预言来看，未来百年，甚至是几百年之内，子逸和春月二人将会带着玄门有更大的发展。可这个计划还没有看到，圣女却先一步被淫贼给绑架了。你说憋屈不憋屈？关键是现在我们已经封山，根本无法了解外界的信息，也无法去和青云宗、圣云宗等人进行沟通。如若不然，不然什么？天玄掌门苦笑不已。现在这种情况，我们只能等。哪怕圣女真的被杀，我们也没有别的办法。这次的兽潮影响太大了，我们宗门外界有妖兽传送阵，甚至有四五个元婴期妖兽，本座倒是可以解决他们几个。但万一会出来化神期妖兽呢？所以等着吧。也就是天玄实在是没有办法了，要不然说啥也得调查清楚圣女的事情。不仅仅是玄门，此刻就连万龙山也是愤怒异常。相对于玄门，万龙山这边有点奇特，因为万龙山里头有两个宗门，分别是九龙门和火凤门。更因为龙凤双兽是三圣族之二，再加上这两个宗门的传人有一丢丢双族万年以来的传承血脉，所以两家亲密的跟一家人似的。除了结婚找道侣以外，这两家基本上是不分你我。但现在封山之后的两个宗门彻底乱了起来，因为他们两家宗门的圣女命牌同时碎了。该死的淫贼！等本次兽潮结束。我兄妹二人定要将你挫骨扬灰，神魂俱灭。两位掌门看着阵法之外的无穷妖兽，心中憋闷到极点。两个圣女可是他们九龙门、火凤门唯一的血脉毒苗，二人一旦死了的话，他们双族就算断了根、消消气，现在就算暴怒也无济于事。还是等着兽潮结束吧。结束后，我们去圣云宗和海月宗看看。我怀疑那个夜幕绝对就是淫贼，不，不是怀疑，我肯定那个夜幕就是淫贼。穿着旗袍的女性长老声音尖锐，要不然。他为什么在焚天秘境中有那么多的传承？况且当初的圣子从焚天秘境中出来，别人都能推演出来身份背景，只有他，只有他不仅无法推演，还让众位长老遭受反噬，死伤惨重。天底下就没有这么奇怪的事。行了，此事等兽潮结束后再商议。现在说这些有什么意义？九龙门宗主龙天看着女长老，微微皱眉。女长老的话和他甚至是凤小婉掌门的想法是一致的。两人对视一眼，忽然想到了什么。等兽潮结束吧。等兽潮结束。联合所有圣女消失的宗门，商讨一番结伴行，亲自去海月宗登门拜访。咱们亲自看看那个夜幕到底是不是淫贼。可这样，他万一不承认怎么办？凤小婉有些担忧。面对将近三百位化神期掌门，他要是还能坚持，那证明此人心思极深，就得用特殊手段了。他说着，嘴角浮现出一抹冷笑。不过面对这家伙，根本用不了化神期的人出手，一个宗门调派两个元婴后期高手去和他过招就行了。我就不信。他一个初入元婴期的修士，还能抵抗得住这么多的强者的威压？后面再商议，先度过本次的受潮危机再说。要不然我们也没谈下去的资本。倒也是，龙天摇头苦笑。现在想淹没的事情有些太远了。这次的受潮，宗门封山大阵能否能抗得过去，还是不好说。稍稍平复一些心情，两人不再提淹没的事。可意外突然发生，快拿出宗门所有珍藏的极品灵石和聚灵丹，要快！封山大阵出现裂缝了。轰！一声巨响，位于青州内的一座大山轰然倒塌，无数妖兽被砸了个粉碎，鲜血横流，浓郁的血腥味散溢开来，宛如一片炼狱。虚空中，青云宗掌门清风面容冷峻，他手持长枪，宛如一尊战神一般，在他屹立位置的方圆千米之内，所有妖兽尽数消失。这些妖兽数量太多了，他眉头皱起，看向不远处空中的蓝色漩涡，那里就是妖兽们不断钻出来的地方，只有将这个传送漩涡堵住，才能够解决当下的问题。可是，如哥兄。你那里处理的怎么样了？以一己之力，想要堵住那个漩涡是绝对不可能的事。以他化神期的眼光来看，这种传送漩涡带有一种极为诡异的传送阵法，其中还蕴含着一个四级绝杀大阵，所以他必须有人辅助才能解开这些阵法。封印传送阵，我这边解决的差不多了。传音中，月如歌带有喘息的声音传来，很显然他也很疲惫。那就过来我这里，我找到了终止受潮的办法，需要你辅助。来了，声音落下，流光闪烁，月如歌如同瞬移一般来到这里，一同过来的。
，还有千妹宗的灵霜掌门，怎么解决？灵霜吞入一枚丹药，周身灵力涌动，迅速恢复着疲惫的身躯。我是四级阵法师，可以破解兽潮传送阵，封印了他。但在兽潮传送阵法的外面，还有一种绝杀大阵，以我一人之力不好破除，需要你们进行辅助。明白了。月如歌和林霜对视一眼，双双点头。叶墨抬起头，看着自己的杰作，满意的点了点头。只见在已经成为废墟的万劫山上空中，原先出现传送漩涡的地方，已然出现了两个超大号——创可贴。它们交叉相错，形成了一个大大的，显得是那么显眼和另类。这一幕也让春月、林思禅等人目瞪口呆，完全无法想象，那么大的一个妖兽兽潮窟窿就这么解决了。是的，就在方才。夜魔利用自己学习过来的阵法总纲，轻松找到绝杀大阵的破解之法。在几人呆滞的目光中，仅仅只是一剑召唤出三个铁桶大小的陨石，击中在三个阵眼上，绝杀大阵就自爆。春苑等人自然惊骇于夜魔的阵法造诣，结果帅不过三秒，就以这么拉胯的手段封印兽潮传送阵。不是，我说淫贼，你对美感是不是有什么误解？这是在给天打补丁啊！弄这么一个大大的叉，多难看啊！春苑嘴角抽搐，他实在不知道该怎么评价夜魔。不重要。传送阵本来能量只够支撑半个月的，半个月后兽潮传送阵会自动消失，到时候这玩意就没了。但你能不能把这玩意弄好看一点？太像补丁了，你哪怕弄个彩虹也比这个叉叉好看啊！身为有强迫症和洁癖的春月有些忍不了，太折磨人了。不重要。夜墨拍了拍手掌，光芒闪烁之下，带着众位圣女回到小世界。弘扬在里头待着，早已憋闷到了极点。此刻看见夜墨归来，兴致勃勃地跑了过来。怎么样？是不是没解决？那我出去帮你们一下。已经解决了，老弟，你把这些妖丹给打成肥料。他说着，一甩手掌，储物袋内数以万计、百万计的妖丹倾倒开来，将红阳给淹没。卧槽，这么多！从妖丹堆里爬起来，看着堆积成一座大山模样的物资，红阳瞪直了双眼，这到底是杀了多少妖兽？对，你打完后去你的院子里加工，我先回去了，事情还没结束。夜墨身影一闪，提着还在呼呼大睡的两位圣子，再次跳出小世界，只留下呆若木鸡的红阳。值得一提的是。自从弘扬和贤元以及一千多名贤元的手下过来以后，叶墨便专门给他们规划地皮，且制作五级隔绝大阵。因此，叶墨与圣女们的故事，他们这群男人是完全看不见的。这解决了。迷迷糊糊苏醒过来的两位圣子，看着化为废墟的万劫山，眼珠子都快凸出来，至少有上百万只。大哥，你是怎么解决的？圣凡心中巨震，这特么的，大哥也太牛逼了吧！不过，刚才发生什么了？为什么忽然睡着了？他们俩有些疑惑，似乎这一切发生的都太奇怪。没事。大哥，我可是元婴期高手，解决妖兽们还不是分分钟的事情。先去你们圣云宗看看吧，你们师尊和师傅们应该等着急了。夜墨说着，直接用星辰玉剑术召唤三座陨石，分别载着三人疾驰。卧槽，圣凡和洛凡人都快妈了，这大哥到底还有多少手段没暴露出来？陨石，御陨石飞行，关键是这陨石中似乎蕴含着一种特殊的能量，飞行途中让他们的修行境界更加稳固了。圣云宗，此刻宗门门口堆积起来数之不尽的妖兽尸首，原本恢宏大气的宗门大殿和无数仙山，此时此刻也被毁坏的不像样。不同的攻击几乎快要把圣云宗给轰击成废墟。虽然说焚天、海星掌门和其他几位化神期高手占据主力，击杀了九成妖兽和化神期筑基期的妖兽，可金丹和元婴期妖兽的数量太多了，就像是一对又一对的蚂蚁一般，不断从漩涡中跌落下来，时不时还蹦出个高级妖兽，简直无穷无尽。掌门，宗门内的聚灵丹快用完了。恢复药剂已不足五百瓶，我们得尽快想办法解决兽潮原点了，否则弟子们就要力竭了。到那个时候会出现大量伤亡的。火龙长老满脸愁容，他抹了一把脸上的汗水。这次的事情完全超出了他的想象之外。我明白了，焚天面容凝重，他看了一眼旁边的海行，关键就是漩涡外侧的绝杀大阵，只要解决了这个东西，我们卧槽，卧槽，卧槽！但他们的话还没说完，只见虚空中踩踏着陨石而来的夜幕，抬手召唤出三道陨石。针对着漩涡外侧的三个点，狠狠投掷。正当他们以为绝杀大阵爆发时，却发现这阵法就像是布满裂纹的石头，轰隆一声，轰然碎裂。紧接着，夜墨不知道从哪掏出了两个百米级的超大号创可贴，卡巴一下，直接封住了兽潮传送漩涡。这一幕惊掉所有人的下巴。可陈真人人傻了，火龙长老人傻了，焚天和海行也傻了。你会阵法，还是个四级阵法师？海行心中掀起了滔天巨浪。说实话。他结识夜墨不过几天而已，当初认定他为海月宗的圣子，就是因为冰儿对夜墨极好，所以他就让夜墨成为圣子。当然，也有对方实力和天资同样逆天的原因。只不过这一刻，他才发现他错了，而且大错特错。夜墨展现出来的天资，比自己看中的不知道高强了多少倍。虽然不想承认，却很显然他看走眼了。对啊，夜墨微微一笑，剑光浮动，无数陨石从天而降，火红的光芒浮现在陨石周遭，犹如一道道流星，狠狠砸中了余下还在战斗的低级妖兽。你行。
，这次你立了大功，以后要什么你直说。”海行嘴角抽搐的说着：“这家伙太宝贝，一个二级阵法师已经是各大宗门周区中的顶级宝贝，更遑论是四级了，这不得上天吗？”当然。叶墨没有自己是五级阵法师，藏拙嘛，要不然暴露的东西越多，最后自己是淫贼的事就越早会被人发现，所以还是低调为妙。多余的话就不说了，大恩不言谢，以后有用得着的地方尽管说。一旁的焚天也是对叶墨抱了抱拳。如果说之前他还在纠结圣凡突兀的认识叶墨为兄弟是不懂事，现在再看，简直就是最为正确的一件事。没有叶墨的话。这一场受潮之战，不知道还要持续多久。可别，焚天掌门，你这一礼我承受不起。叶墨急忙伸手阻止，应该的，你帮助了我们圣云宗这么大的忙，给你行李怎么了？这要搁在以前，你就是救世主。焚天板起了脸，以后你的事情就是我的事儿。听着这话，叶墨一愣，旋即面色大喜，上钩。没想到自己只是随便堵住受潮传送漩涡的窟窿，最后还能够获得这么好的承诺。焚天掌门，你是说真的？叶墨意味深长地说着，千真万确。和我家圣子所说的一样，以后圣云宗就是海月宗的兄弟宗门，叶墨兄弟的事情就是我的事情，不是老爹，差辈了，我才是叶墨大哥的弟弟。你这么叫的话，那我算啥？咱俩各论各的。圣凡闭嘴了，这特猛，没道理。行了，以后的事情以后再说吧。叶墨说着，抬手打出一道玉简，这里头是传送漩涡外侧绝杀阵的阵眼位置，以及辨识阵眼的办法。我怕其他地方的阵眼方位会变换，因此把辨认方法也刻录了下来。有了这个。焚天掌门可以分发给众位宗门掌门，早点解决受潮，灵虚界也能早些恢复安宁。好，多谢了。收到玉简，焚天更欣赏叶墨，看看这小伙子多贴心，对灵虚界的事情多上心，简直就是大善人，哪儿像是那个淫贼，无恶不作，每次都要鼓捣走几个圣女，都把灵虚界宽闹翻天了。我们也不在这里待着了。海月宗位于海域中，可能妖兽更甚，怕是宗门已经乱了起来。我和圣子得回去主持大局，以后有机会再聚。冰儿回去了，声音落下，位于房间中的冰儿嗖的一声窜了出来。叶墨，哥哥。咱们要回去了吗？对，叶墨说着，与两位圣子挥了挥手，海行直接启动了传送阵，几人瞬间消失。乐臣，你们到门家的圣子可为你们宗门争光。认识这么一个逆天的阵法师大哥，不知道以后能少走多少冤枉路。哈哈，托圣凡圣子的福，要不是圣凡和我们家洛凡一起在焚天秘境中历练，怕还认识不到叶墨小友呢。我们也先行离开了。有了这个玉简，相信这一次的受潮很快就能解决了。对，几人道别之后，相继离开了圣云宗。只是所有人怕是从未想过，万一这个逆天的。大善人叶墨就是那个人人唾弃的大淫贼呢。众位阁下有朝一日得知了真相，会是何种反应？玄露魔宗，此时此刻，在魔宗的临时营帐内，魔宗的天魔掌门和合欢宗的掌门，绝美女尊者西荣端一堂，脸色难看到了极点。这种绝杀阵真那么难以处理？西荣被齿惊讶，有些不信邪。是的，若我们两宗之中有人是阵法师就好了。这种阵眼太难找了，如果贸然冲向那边，会瞬间激活绝杀阵，哪怕我们是化神期的实力，也讨不了好处。可恶，如此一来。岂不是只能等传送阵主动消散？那要等到猴年马月去。再这样下去，还不等到受潮结束，咱们几个宗门就先炸了。未经之计，只能联系咱们安插在正派大陆上面的暗线好友，期盼他们能有一个解决办法吧。要不然，我们可能得逃离玄路。天魔微微叹气，自从受潮开始以后，宗门内死伤惨重。虽然元婴期的高手没有损失，但筑基和金丹境的修士都有不同程度的锐减，这对于一种暗黑宗派来说是极为致命的。等等，你们看，千里传物，就在此刻。只见一道玉简凭空从天魔掌门的手掌处跌落而下，稳稳地落在了天魔掌门的手中。这音容，音容还没死，他传过来的东西。天魔感受着玉简上的波动，心中开心无比。虽然现在魔宗还处于危难之中，可现如今收到女儿没有死的消息，却像是给他打了一剂强心剂一般，瞬间就激动了。快看看里头写的什么，是不是来求救了？不是，是阵眼的解决之法，而且很简单。天魔兴奋地说着，但下一刻他脸色变了。操！这特么是那个淫贼给的办法，还说不能把这事儿说出去，否则就要撕票，而且要端了我们魔宗和合欢宗。他怎么知道我们在商议此事？西荣震惊了，这个淫贼比自己想象的要可怕的多。你说这个方法是不是他威胁音容写出来的？他摆明了是想坑坑杀我们。西荣不相信叶墨会那么好心的给自己这种东西，他太恶心了。而且到现在还在用某些手段来诱拐其他圣女，要不是这次的受潮来的突然，他早就联系在天路中的好友，揭穿这个夜幕的罪行了。现在还想让自己遮掩他的行踪，做他的春秋大梦吧？如果这个方法是真的，那除非是太阳塔西变出来，且我替他保守秘密。有消息了。西荣话音刚落，一个女长老风风火火的从外面跑了过来。刚才圣云宗的人来了传物之术，给了绝杀大阵的阵眼解决之法。这是玉简，你们看看。他将玉简递给了西荣。嘿，真正的方法来了，淫贼，你等着被揭穿吧。西荣笑了。连忙打开了对方给的玉简，可下一刻，他犹如被雷电击中一般，整个人愣在了当场。怎么了？猛然间，旁边的天魔涌现出一种不好的感觉。那个解决之法是真的，操！就是那个家伙传出来的法子，一个被无数人唾弃、谩骂、做事要挫骨扬灰的
这淫贼怎么会懂这么多？天魔瞪大了双眼，直勾勾的盯着西荣。你说的是真的，千真万确。你自己对比一下，这两个玉简里的内容一模一样。扫描着玉简的内容，天魔嘴角抽搐，旋即他忽然想到了什么。所以，我们要不要为他保守秘密？这家伙保守，为什么不保守？西荣嘴角浮现出一抹冷笑。我们不是什么大善人，如果不考虑我们的圣女被他给绑架了的话。实际上，他要是来我们玄路，应该是一个彻头彻尾的大魔头。这种人不是和我们一样是同类吗？既然如此，那我们看着其他大陆更乱一些，岂不是更好？嘿，听见这话，天魔若有所思的看着西荣，你的想法很不健康。老娘本来就是魅惑术法的鼻祖，恨不得让其他三大陆出现世界大战才好。这家伙不就是个搅屎棍吗？你看他拉了多少仇恨，而且现在暴露他的身份不合时宜。只要他继续搜刮圣女，等犯了三大陆的众怒之后，我们再现身和他谈条件，黑吃黑吞了他。如果他不同意，那我们就曝光他，让以前被他抢夺圣女过的宗门化神期高手全部来杀他。这种威胁，他敢不同意吗？西荣冷笑，你够狠。天魔对西荣竖起了大拇指，那就这样决定了。我们先解决受潮的事，后面再商量其他。好，关于夜幕身份暴露的危机。就这么被他躲了过去，但这两位宗门长老却是从未想过想要威胁夜幕，最后确定不是反而被他所威胁。这一天，灵虚界死伤惨重，短短半日的时间，没有化神期高手坐镇的宗门陨落了差不多两千个，低级修士们更是死亡了超越上三百万人。也得亏有些宗门财大气粗，有着逆天的法宝和灵药，将弟子们的神魂给保护了下来，这才不至于弟子们彻底消亡。但有些地方。爆出来的妖兽纯粹是以吸收神魂为养料，所以还是有相当多的弟子们神魂俱灭，连转世都没有机会了。总而言之，除了那些神魂被保护起来的修士以外，登记造册在内的弟子们死伤超越了百万。至于散修，更是不计其数，尤其是天才地宝的损耗，超越了往日三十年的综合。可以说，这一次的兽潮让整个灵虚界足足倒退了三十年。而那些圣女被绑架了的宗门，这一次可谓经受了双重冲击。本来对于他们来说，圣女被绑架已经足够让宗门大乱了。再加上此次事情的发生，更是让宗门损失惨重。该死！九灵门内，刚刚解决完受潮的事情，曾经被海行和夜墨压了一头的长老林华面容铁青。为什么？为什么这次的解决办法是那个淫贼夜墨给提供的？这么说起来，他岂不是整个灵虚界的大恩人？怎么了，林华师妹？旁边的慧明明长老看着脸色不对的林华，关心的问道：“我没事。对了，我们宗门的圣女现在还在修炼福地内吧？嗯，一切安好。”万琼掌门在守候着，应该不会出事儿。不过这次也得亏是你出的意见，让圣女待在了宗门，只让圣子参加了焚天秘籍。说到这里，慧明长老还有些庆幸，要不是师妹的话，也许现在他们宗门也要失去一个圣女了。这是应该的，但那个淫贼确实罪该万死。下次我遇着，你可别说这话，小心他把你给拐走了。你可是上上一任的圣女，万一被绑了，那宗门可就更乱了。绑架了更好。林华冷笑，我夫君身上有我的本命神魂印记，当初我们夫妻二人结为道侣时，就已经相互在对方体内种下了神魂印记。一旦双方有危险，会第一时间知道坐标。说到这里，林华眼神一亮，对啊，自己有神魂印记，接下来自己只要装成现任圣女出去历练，吸引这个淫贼来绑架，那个时候不就能够确定这家伙的身份了吗？夜莫呀夜莫，我一定要拆穿你，宗门的重建就交给师姐你了。师妹外出去寻找一些天地灵草补充空缺，要不然咱们九灵门都快没正派资源了。林华说做就做，随便找了个理由离开了宗门。反正现在受潮的问题已经解决了，再待在宗门里也没什么大事，所以还不如做点实际的，早点揭发那个淫贼的真面目呢。这一次，他前往了最近的传送镇附近，花了点灵石定位了日月洲的海月宗附近。夜幕不是成为了海月宗的圣子吗？就从这儿开始给他挖坑吧。林华兴奋的开始布局了起来。只不过他不知道的是，夜幕只喜欢元婴未破的圣女。什么有了道侣的圣女，就算倒贴他都不要。夜幕，这次你可是帮了咱们海月宗的大忙。海月宗迎客厅内，众位长老和天赋异禀的弟子们端坐一堂，笑容洋溢在他们的脸上，显得是那么的兴奋。半个时辰前通过传送阵回到海月宗以后，整个海月宗已经完全被妖兽包围，就连封山大阵也已经破出了一个超大号的窟窿。海月宗的修士更是死伤惨重，甚至因为这次的事情，上一任圣子沈飞和他爹沈海峰都被妖兽给撕扯成了齑粉，成为了海月宗死亡阵列中的第一梯队。但掌门和夜幕回来之后。仅仅用了不到一炷香短时间，便将自家宗门附近的妖兽彻底清空，甚至封印了妖兽过来的传送阵，这让整个海月宗的长老和弟子大为吃惊。尤其是亲眼看着夜幕圣子如此娴熟，干脆利落的解决这次的灾难，这种震惊不亚于一场超级海啸，以至于不少敌对夜幕的长老们这会儿也纷纷倒戈相向，开始讨好起夜幕来了。大家都不是傻子，在灵虚界这个杀伐果断的世界内，谁强大，他们就愿意跟谁，趋利避害，这已经是众位修士的本能了。至于沈飞和沈海峰。这会儿根本没人提，当初沈海峰和夜幕结下了那么大的梁子，现在提起来，那不是自己找不自在的吗？没错，夜幕圣子，今后你有什么事情就直说，我海天长老赴汤蹈火，绝不说二话。我也是，行了行了，天天在这儿拍马屁，真当本座不知道你们的心思。海行翻了翻白眼，宗门弟
。沈海峰，沈长老，为了保护海月宗英勇牺牲，应当入宗门大幕，此事需安排妥当。至于沈飞，他此前做过那么多人神共愤的事情，就安葬在藏月峰吧。藏月峰听见这话。众位长老吃了一惊，该山峰可是一座罪峰，是宗门犯了错的弟子死亡后入葬的地方，可以说进了这座山峰，那这个修士将会一辈子，乃至于几百年都会被钉在宗门的耻辱柱上。众人有些惊叹，海星掌门为了讨好叶墨，竟然做到了这种程度。行了，我们今天刚解决了妖兽的事情，现在谈论这些不合时宜。爹，我觉得你还是尽快派人将解决之法送到附近各大宗门手中，让他们尽快解决妖兽危机才好。冰儿的话打断了这短暂的尴尬，这让所有人纷纷点头。那好。海峡长老，此事就交由你去办了。记住，一定要说清楚，是我宗圣子叶墨做出来的法子。明白。恶挪多姿的海峡点了点头，消失在原地。叶墨，你说吧，你做了这么大贡献的事情，想要什么奖励？咱们海月宗的七十二仙山，你想要哪一座？要不然，本座将阵法长老的名额让给你。阵法长老，听见这话，众人呼吸一致。要知道，在整个海月宗中，可从未有过阵法长老设立的。而且，根据日月洲的规则来看，阵法长老只有四级阵法师才能担任。我觉得夜幕圣子年纪还有些小了，虽然他此次做的贡献的确很大，但年轻人切勿骄傲自大。这阵法长老的头衔和权力，对于现在的圣子来说有些大了。我觉得，不如再让圣子历练一段时间，等过个五年、十年的时间，再由他担任，如何？修行无岁月，十多年的修行便在弹指一挥间。我相信圣子也需要沉淀，您说对吧？唯一的阵法师，三级顶级阵法师海图，心中有些不悦。纵然夜幕解决了这次的危机，但一上来就让他担任这么重要的职位。这不是在打他的脸吗？况且他在海月宗至少有三十多年了，期间训练出来了至少五十个一级阵法师，三个二级阵法师，甚至还有一个已经踏入三级阵法师门槛的修士。只要过几日，带着他去天路中州考核完阵法师资格证，就可以正式拥有三级阵法师资格了。他尽心尽力为海月宗创造出这么大的成就，到头来还比不上一个圣子。夜幕本来还在想那个海天长老的事情呢，因为方才第一次听见海天这个名字的时候，让他想到了上一世某个顶级酱油品牌。而且上一次他做饭的时候也是用的这个牌子，简直是熟悉的不能再熟悉了。甚至对方在说话时，叶墨下意识把对方脑补成了一个酱油瓶子，正自娱自乐呢。结果这个什么海图来拉踩了，这让叶墨微微摇头。这年头啥人都有啊，你真要拿我当海月宗的人，不应该替我高兴才是吗？我说海图师弟，你是不是有些糊涂了？看着海图不悦的脸色，海星掌门一脸无语。方才叶墨的成就你看不见，他一个解决办法，就连我等不会阵法的人都能轻松破除妖兽传送阵外围的绝杀阵阵眼。要是换做你，你可以吗？我海图呼吸一致，他就知道有人会拿这个来攻击自己。我当然可以，但需要时间，给我二十天，不，十五天就能做出来。可夜墨哥哥不到一炷香就做出来了，而且夜墨哥哥是四级阵法师，不是三级。冰儿在一旁添油加醋，四级阵法师什么情况？听见冰儿的话。众位长老倒吸一口冷气，方才他们根本没有往这个话题上谈论，自然不知道夜幕的阵法造诣到底有多牛逼。可是四级，这真不是开玩笑的。我不信。海图冷笑，捏。但他话音未落，只见夜幕凌空一指，刹那间，只见空中灵气荡漾，一道道灵气化为一条条丝线，短短几个呼吸的时间，便在众人面前交错出了一个极其复杂的图案。片刻之后，图案中光芒涌动，竟是浮现出了十几条手臂粗细。犹如章鱼触手一般的黑色触手，他们状若闪电，眨眼间攀附上了海图的双臂。什么？海图大惊失色，心中巨震。这是什么阵法？速度为什么这么快？他想要砍掉这些触手，但却发现身躯就像是被施展了定身术一般，根本无法动弹。紧接着，他眼睁睁地看着这些触手一分为二，二分为四，竟是主动在他身躯上分裂开来。转眼间，已经将他除了脑袋的部位彻底包裹了起来，就像是变成了一颗蛋。关键是，包裹之后，里头的触手像是蟒蛇的身躯一般，不断的缩进。一瞬间。他脑袋充血，脖梗和头皮上青筋涌动，就差快憋得背过气去了。这一刻，全场震惊。这你用的是什么阵法？快给我解开，否则，否则如何？夜幕冷笑着走到了他的身前。你一个三级阵法师，不懂四级出手阵法，这只是最低级的一种术法。还有另外一种术法，是从人体内部生长出来，不过需要受术者身上有伤口才能做。按道理来说，你看了那么多书籍，教了那么多徒弟，应该知道这种东西啊。夜幕像是捏住了一只蚂蚁一般，脸上丝毫没有任何残害别人的表情。但这一幕。却让不少长老和弟子心中一冷。这种喜怒无形于色的人才最可怕。这话让海图脸色一白。他自然知道这种术法，但他不相信夜幕能做出来。但现在事实已经发生了，而且已经绞杀的他即将窒息，这让他不得不相信。你说个条件，怎么样才能放了我？海图眼中浮现一抹阴冷。这个圣子有些可怕。我为什么要放你？这话一出，包括海行在内的脸色都变了。他们都没有想到，一件小事竟然能演变到这种程度。由于这群人都没有对夜幕设防，更是不知道他一个随意刻画出来的阵法，竟然能有如此大的威力。事情似乎朝着不可控的方向发展了。我说，要不圣子您就大发慈悲，把海图师傅给放了吧。他怎么说，也教会了我们不少的功法。于公于私，对我们这些弟子，对整个海月宗都有大贡献。是啊，您要真的杀了海图师傅，被外人知道了。
，那还不会给咱们海月宗扣上一个忘恩负义的帽子？他只不过是出言不逊，回头罚他去撕过牙面必撕过就行了，没必要搞这么大阵仗啊！一个个的长老弟子们纷纷开始劝解，但一旁的冰儿却是不合时宜的喝了口奶茶，这让所有人一愣。看着这一幕，冰儿却是没有搭理任何人，他太清楚夜莫的秉性了，这个人可是有仇必报的。虽然有些事情他不怎么在意，但真惹怒了他。脱层皮都是轻的。想到之前闲云的手下有人偷懒，没有完成工程，他硬生生让那个人姨妈疼毒药，发作了足足三天，不给任何食物和水，就这么活活疼了过来。冰儿的事儿仅仅是个插曲。海星狠狠瞪了一眼他，但发现无济于事后，暂时不再搭理他，而是看向了夜幕。夜幕，你要不然就放了他。看着这么多人都给自己求情，海图的底气也上来了。我说圣子，我的确看不惯你，但可他这话刚一说出口，只见夜幕指甲在海图肉眼可见的情况下，轻轻划破了他的脑门。噗嗤，这一刻。身躯被无数触手所紧，早已头疼脑胀的他，血液瞬间从脑门上的伤口喷了出来，足足有三四米高。看着如同人形喷泉的海图，众人面色巨变，纷纷后退，生怕血液沾染到自己的身上，同时也更吃惊于夜幕的动作。这也太狠了吧！说干就干，你的语气有点高傲，我也不太喜欢。夜幕说着，看着不断在喘气的海图，话说。你这个饕餮门的阵法师，隐藏在我海月宗三十多年，想干什么？饕餮门！听见这话，众人大惊，这怎么可能？气若游丝的海图听见这话，心中狂震。他想说些什么，可血液飞速减少，饶是他用多种手段驱使灵气来补充血液，却也无济于事。夜末的触手阵法锁紧得更厉害了，眨眼间几乎把他变成了压缩版的皮球，骨骼咔嚓咔嚓碎裂的声音接连不断，强势挤压的状态让他血液足足喷洒了两分钟，直到断气，他也未曾再说出来一句话。嗯。便在此刻，夜莫抬手打出一道锋刃。夜莫，你要赶尽杀绝，你饶了我，我给你所有你想要的。看着锋刃袭来，暗中逃窜的海图元婴大惊失色。他未曾想到，夜莫竟然真的能发现他逃窜的踪影。但回答他的却是接二连三的锋刃，直接将角落中的元婴切成了碎末。神魂俱灭。看着死都不能再死的海图，众人你看看我，我看看你，一时间竟是无言了。呼噜噜，我回去了。冰儿刚巧喝完了奶茶。他看也不看触手消失后，化为皮包骨头的海图，迈着小碎步，轻快地离开了这里。仿若这一幕完全和他这个圣女无关一般，更别说影响他的心情了。夜幕，你你鸦雀无声的大殿中，海行直勾勾看着夜幕，嘴里憋了一肚子的话，却最终化为了一声叹息。他真的是饕餮门的安插过来的那间，和海行的边门不一样。一旁归来的海峡长老却是接受的比较快。嗯，夜幕点头，这个人身上的邪恶气息。和我们宗门中记载的那种饕餮门的邪恶气息一模一样，不信你们可以看看他的骨头。夜莫风任滑动，切割开海图的皮肤，没了肉身的尸体，轻松裸露出了一根根骨头。只不过，面前的这些骨头却是漆黑无比，且还带着一丝丝的阴冷。这种感觉不是饕餮门的标志，又是什么？清晰的看见骨头的颜色，就连海行也傻眼了。他以前一直相信着海图这个阵法师，犹记得三十年前这个阵法师被仇敌追杀，还是他伸出援手救了他一命。自那时起。海图便对他推心置腹，尽心尽力地待在海月宗中，忙前忙后。看起来他简直就像是把华月宗当成了自家一样。也是因为这种付出，他在海月宗博得了所有人的好感。但现在却爆出来，他竟然竟然是饕餮门的内奸，这岂不是说三十年来这家伙所做的全部都是伪装？等等，学习阵法的弟子忽然想到了什么，脸色渐渐变白。有一个年轻弟子看向了夜幕，声音有些急促：“那圣子。”我们跟着他学习了阵法，那岂不是说他在我们身上做过手脚？我们不会死吧？不会，别紧张。夜魔笑了，旋即一个瞬移，来到那个弟子的身边，一掌拍到他的胸口，噗嗤！只见这名弟子面色一红，一口黑血喷吐开来。仔细看去，地面上的黑血之中，竟是有着一条犹如巴掌长度的蜈蚣。什么？真下了东西？那名弟子面色一白，差点瘫软在地上。这一幕，就连在座的长老们也是面色微微发白，完全不敢想象。这太可怕了！夜魔，难道说？整个海月宗都被他下了这个东西，海行坐不住了。如果全部都下了这个东西，有些事情根本没办法想下去了。真要被他控制住的话，那岂不是海月宗整个宗门都会成为他，甚至是饕餮门的傀儡？但很遗憾，夜莫点了点头，这让他脸色逐渐阴沉了下来。可有解决之法？问题不大。夜莫说着，丢出了一块玉简。按照这里的方法，和我刚才的演示一样，调动灵力，以某种方法将这虫子逼出来就好了。但要做好防护，逼出来的虫子是活的，不能沾染。否则会感染一种我也不知道的病毒，到时候别说是我了，就连大罗神仙都救不了你们。夜莫说着，随意丢了一个火球，将这虫子吞没。滋滋，一种特殊的刺耳惨叫自火焰中传递开来，让人不自觉的有些头皮发麻。这种火球灼烧足足过了一盏茶的功夫，这才将这玩意给彻底斩杀。这更是让长老们心中巨震。这东西生命力太顽强了，大恩不言谢。夜莫，从今往后你就是海月宗的阵法长老的，以后谁反对，本座第一个不同意。对。谁要是反对，我揍死他！其他弟子也纷纷附和。
，夜幕都发现了这么大的事情，现在还有谁不服？只是此刻的海峡等人和海行都有一个想法：为什么玄露中最神秘且最邪恶的饕餮门会对他们海月宗下手？安插一个阵法师进来，到底意欲何为？但这事儿肯定不是一时半会儿能调查的清楚的。只是，怀疑的种子已在海月宗掌门人和众位弟子心中扎了根，却怎么也拔不出去了。而夜幕解决完这事儿以后，也不再继续待着了，径直走入了自己的房间。我说你很强啊！一进入房间。和冰儿聊天的雪音容一脸兴奋地看着夜幕。我当初以为你只是想潜入海月宗，好方便你继续探查圣女。结果你特么都快成为副宗主了，阵法长老啊！这可是除了宗主、炼器、炼丹长老以外，整个宗门内最大的官僚。至于圣子这个职位，暂时就别说了。虽然圣子在各大宗门内的声望很吊、很逆天，但也仅仅只是资质逆天，在未来有用而已，实际上并没有什么直接的话语权。但他万万不曾想到，这夜幕仅仅潜入。了不到半个月，就有这么大的成就，那接下来岂不是分分钟就爬上了宗主的位置？低调，低调。夜幕嘿嘿一笑，这两天小世界内怎么样？你们修炼的如何了？夜幕微微一笑，我也不想越爬越高啊，但事儿上赶着来，这有啥办法？玄露，黑水深渊，这是一个黑暗界域，这里常年不见太阳，整个界域和阴气融为一体，就连附近的水塘、水流都是漆黑的颜色。有人说。这里是无数年前的一个超级乱葬岗，饕餮门为了吸收乱葬岗里的阴煞之气，便将宗门建立在了这里。有人说，这里葬下的人足足上千万，且都是饕餮门那个活了上万年的门主一人杀的。总之，关于黑水深渊的传说多不胜数，是真是假就不得而知了。只不过，除了饕餮门他们自己的宗门内的人，他宗，哪怕是魔宗和合欢宗的人，都不敢踏入黑暗深渊一步。从这一点上来看，足以说明饕餮门到底有多可怕了。而这黑水深渊，则是一个横跨两座大山，位于下方一百多米的极深峡谷内，且这里生存着数不清的蛇虫蚁兽，简直就是一个天然的毒虫窝。而这种地方，按照夜幕的理解来看，倒是和上一世所谓的苗疆古虫界域有些相似，但不得不说，这里比苗疆那一片要狠厉和可怕多了。峡谷之中，大部分的界域都是黑色的水域，而饕餮门的建筑也都建立在水面之上。此刻，只见一个身着漆黑衣物的人影坐在水亭内，在他四周的地面上，攀爬着数之不尽的毒蛇和大好蜈蚣。诡异的是。这群蛇虫竟是没有因为种类不同而互相残杀，反而和谐的相互不理睬。光是这一点就足够诡异了。尤其是这个黑衣人的脑袋上还顶着一条一米多长的七彩火毒蛇，哒哒哒！此刻脚步声从后方传递过来，一个穿着旗袍的女人妖娆的走了过来。长老，外界的兽潮散了，本座早已知晓。犹如石头划过玻璃的刺耳声音从黑衣人嘴里发出，仿若没有任何的感情。倒是未曾想到。灵虚界内还能出现这样的人才，一天之内便发现了此次兽潮解决的方法。那我们是否还要再次发动兽潮？暂时不行，兽界有着世界壁障，这种壁障每隔一段时间才会削弱。此次是几千年一遇的最薄弱的时机，因此才能发动灭世兽潮。下次再想打开，至少是半年之后。现在再次打开，需要消耗更大的资源，得不偿失。明白了。妖娆女人懵懂的点了点头。那这次的兽潮对掌门大人有助力吗？一般般吧，此事不是你需要担心的。好好观察着那个叫夜幕的年轻人，有机会的话，把他勾引到黑水深渊。这种圣子身躯最适合夺舍。我试试吧。女人点了点头。他们也有来自于其他三大陆的消息渠道，自然知道最近在天路所发生的种种事情。没事的话就下去吧。本座还有事要忙。是，听到了逐客令，女人毫不留恋的离开了这里。直到此地再次恢复了平静时，这神秘人才微微抬头。他抚摸着怀中的一只三条腿的蜥蜴，缺失了一只眼球，一道伤疤从眼球处滑到嘴角的脸庞，浮现一抹凝重。海月宗的蛊虫被破，夜幕有点意思啊。男人喃喃自语的时候，另一个妖娆的美女走了过来。她全身指着一条墨胸和一条内裤，周身其他部位则爬满了毒蛇。光是看着这种情况，就让人头皮发麻。更不用说亲身经历了，可这女人却对这种毒蛇爬满身身躯，非但没有任何的反感，反而是异常兴奋。黑水长老，灭世兽潮被破了。毒蛇女人走过来，坐在了石凳上，声音妩媚。是啊，黑水那沙哑的声音再次响起。可惜我们的资源还是太少，如今宗主还在闭关，否则的话。短期内打开二次灭世兽潮问题并不大，单单让你我二人再次主持灭世兽潮，短期内是不可能的了。闻言，蛇蝎女人点了点头，倒也是，倒是有些可惜。走一步看一步吧。前几日掌门曾经出来过一次，说是已经和仙界沟通的差不多了，一旦掌门出关，就能够开始那个计划了。那个计划。蛇蝎女人舔了舔嘴唇，眼神有些兴奋。真的，对。黑水顿了顿，你这段时间可千万不要再瞎蹦跶了，化神期的水平跟个孩子似的，动不动去吸收别人的元阳。要不是你从未破身过。我都以为你是那种色情荡妇了。毒蛇女人嘴角抽搐，本座就那么饥不择食。男人的元阳多好啊，可以增加我的修为。但你这状态，要不然在宗门内随便找个男人嫁了。以你圣女的身份，找个道侣并不难吧？找道侣有什么好的？他们还不是产本座的身子。你要求还挺高。黑水摇了摇头，算了，我也阻止不了你，你爱咋咋地吧。对了，我让紫蛇去勾引那个叫夜幕的圣子了，要不然换一换，我
。先别说勾不勾引的事情，能不能别提圣女这个身份了。想到这件事儿，他就无奈，为啥咱掏铁门都这么神秘了，还得自己安插一个圣女的身份，非要和其他三大陆看齐啊？他从来就不想要这种恶心的身份，对于他来说，圣女所拥有的特权并没有什么卵用，反而限制了他不少的行为。尤其是他都二百岁了，好吗？二百岁的老处女还说什么圣女？传出去，别人还以为自己在装嫩呢。行吧，紫妍小姐，黑水摇头，你还没回我呢，要不要去勾引他？我观察过这小子一段时间，资质逆天，还拥有十爪真龙功法，短短的半个月内，从筑基期晋升到了如今的元婴期，速度快得令人发指。可以说，此人乃是整个灵虚界资质第一的强者。若是为我们饕餮门所用，甚至让宗主夺舍了他，将会给我们饕餮门增色不少。他呀。回想着方才看见的画像，紫妍双眼微微眯起，倒是有点意思。不过本座不想一个人试，把紫蛇坐标给过来，本座和他一起去。你和紫蛇一起？黑水一愣，你会不会太高看这小子了？以你化神期的修为和顶级媚术，还怕拿不下这小子？不是，紫妍摇头，先给他点甜头。黑水懵了，神他妈甜头，你就是想玩人家紫蛇了吧？我还不知道呢，别把你怪异的癖好暴露出来。小心宗主知道了，揍得你俩开花！不告诉他不就行了？紫妍眉头挑动，接过对方丢过来的玉简，神识扫动，顿时笑了。谢了，回头请你吃饭，吃你做的炸毒蛇、炸蜈蚣、炸万毒金蝉和紫金雷豹。怎么了？这些可是大补啊！虽然我会毒术，但我也怕你做的黑暗料理把我弄嗝屁了。快去吧，别来烦我，谁稀罕？紫妍瞪了一眼黑水，流光闪烁。眨眼间消失在了原地，黑水转过头来，看着天边逐渐消失的流光，微微叹气。是的，饕餮门一直在大众面前保持着神秘，谁也不知道。如今的饕餮门内至少养着上千头化神初期邪兽，上万只元婴后期妖兽，以及将近二十万只元婴初期妖兽。至于金丹境筑基期妖兽，更是足足有上百万只。可以说，整个饕餮门的实力甚至可以自成一个大陆。就算合欢宗与魔宗两个宗门联合起来。也根本不是他们的对手，而他们之所以圈养这些妖兽，则是为了饕餮门宗主自己的一个神秘计划。可以说，从几千年前开始到现在，整个饕餮门一直在藏拙，整个其他三大陆从不知道饕餮门在干些什么。但可以说，这一段时间，在掌门和他黑水的布局之下，这些秘密被隐藏的极好。但紫妍的出现，却是让饕餮门哭笑不得。虽然他和自己一样，同样会将饕餮门的秘密完全暴瘦起来，可他最大的问题就是太爱玩了。若不是他一直管着这丫头。怕是现在不知道把整个灵虚界都霍霍成啥样了。你勾引归勾引，可千万别出什么乱子啊！黑水微微摇头，自然，他也知道灵虚界内出现了个淫贼专抢圣女，但他却对紫妍毫不担心。对方虽然是圣女，可他有化身后期的实力啊，只要一步踏出，分分钟可以度飞升劫，进入仙界的。仔细说来，以他现在的势力和水平，在整个灵虚界内排名前十都不是问题，所以他并不担心紫妍会被那个淫贼给抢了。唯一担心的是他会不会把淫贼的元阳给吸干了。咻！就在此刻。一道虚影浮现在了黑水的面前，紫妍出去了。是，看见对方的模样，黑水面色一正。宗主，您怎么出关了？没有。神秘影子微微摇头。本座只是一缕精神外泄，有些事情已经了解了。你通知一下紫妍和天河，三日后前往雪域那里的遗迹，据说出现了，且有着我们能二次打开更狠一些的灭世兽潮的好东西。那个东西，我会给你个预检，告诉你那是什么，让天河带回来。紫妍他进去以后，你交给他另外的任务。什么任务？勾引夜幕，扑哧。听见掌门的话，黑水一口淤血喷了出来。掌门，您真是这样想的？对，本座无需夺舍他的躯体，每个人的躯体都应顺应天道。若是夺舍换了别人的躯体，那就是与天道作对，会迎来更大的惩罚和灾祸。所以没必要夺舍他。但此人天赋异禀，资质超然，若是和紫妍结为道侣，倒是个不错的选择。用不了多久，我们饕餮宗是需要吞并整个灵虚界的，因此有个资质逆天的人来管理整个灵虚界，本座也能轻松些。明白了。听着掌门的话，黑水微微点头，我这就操作此事。另外。灵虚界内灭世受潮的事情被夜幕解决了，真的？是的。听着掌门的话，黑水微微有些疑惑，因为他总觉得方才掌门话里的感觉怎么有些兴奋。太好了，不愧是本座看上的人才。你要密切注意那个夜幕的行为，最好有他的一些黑料。只要紫妍成功勾引了他，我们马上执行下一个计划。啊，这么突然的吗？所以夜幕的身份就那么重要？对，他很神秘，神秘到别人根本无法用术法推演到他的真实身份。本座在秘境中闭关时，也曾经推演过他，但被灭世雷劫差点给击得修为倒退，连天道都在给他做掩护，为他遮掩。你说这种人值不值得我们去俘虏？什么？听见这话，黑水不由得倒吸一口冷气，连天道都在遮掩这家伙的身份，不是开玩笑的吧？千真万确，不信你试试。饕餮宗掌门诡异一笑，虚影画面瞬间消失。我才不是呢，万一我被击退了咋办？黑水嘴角微微抽搐，掌门啊，你的小心思我还看不出来，你无非就是被雷电击中不爽，所以也想让我试试，我没那么傻。结结结结结，黑水诡异的笑着，他抚摸着膝盖上攀爬的一只双头龙蛇，宝贝儿有新活了。那双头蛇似乎听懂了黑水的话，亲昵的吐出了蛇心子，舔了舔他的手
，躺在地上呼呼大睡的贤元他们嘴角微勾。经过一段时间的地狱式训练，如今包括贤元在内的21个人已经达到了元婴后期，只差临门一脚就能突破化神。可以说，这是他亲自培养出来的一支顶级精英部队。现如今拥有这群人员。只要不遇到化神中期的强者，他在整个灵虚界完全可以横着走。而那一千个金丹修士，如今也进入了半步元婴，同样是只差临门一脚，便是能够踏入元婴期。挺好，感受着这群人身上的能量波动，夜幕满意的点了点头。有机会的话，得试试他们的手段，要不然一直养着这群兵，光占着茅坑不拉屎也不是个事儿。闲猿，闲猿，夜幕身影闪烁，来到了闲猿的身边。老大，卧槽，你咋来了？我们可没有偷懒啊！感受着夜幕身上独属于元婴期的强大实力，贤元心中掀起了滔天巨浪。这才多久？此前他刚刚遇到夜幕的时候，对方只不过是金丹境的修为，而且差不多是金丹中期。要知道，在整个灵虚界内，有人穷其一生都无法跨过金丹到元婴的鸿沟，最后只能抱哈尔中。但夜幕这个变态可以说是他在整个灵虚界内所遇到的超级顶级逆天资质选手了。这种级别的人，别说魔宗圣女薛音容了，就连在魔宗掌门天魔的身上都没有见到过这么恐怖的成就。当然。他也知道，有一定程度是因为夜幕家大业大，有那么多可怕产业的原因。但这种产业再大，吞噬的天地灵气和天才地宝再多，那也比不得资质逆天啊！尤其是夜幕在自己身上所下的毒药，虽然这家伙是圣女宗老大，可人是真狗啊！哪怕稍稍有一点东西不满意，这家伙直接激发毒性。所以很多人虽然很感激夜幕给了他们一个非常大的提升修为的机会，但也很怕他挑毛病。我当然知道你们没偷懒，那就好，那就好。听见这话，闲元擦了擦额头上的冷汗，我一句话，至于你这么害怕吗？你还说呢？这话让我怎么回？你都拿化神七高手来看大门了，再加上姨妈疼毒药，我们敢说一句，你的不是？不是。闲猿迎着头皮说道：“我这不是怕你不满意吗？”闲猿指着远处的环境说道。夜莫放眼望去，只见四周密密麻麻建起了高楼大厦，完全呈现现代小区的模式建设的。当然，在旁边还有一个巨大的火电发电站，而火电站完全和居民区隔离开来，距离差了十万八千里还多。毕竟夜莫知道这玩意的危险性和污染，自然不可能让这玩意和居民区修建在一起的。只不过夜莫很清楚。在现在这个玄幻世界，火电发电站还是太低级了。因此，他眼珠转动，微微一笑。只见他手掌浮动，一道道玄奥的线条自空中缓缓形成。他再一招手，各种天才地宝从储物戒指中飞跃而来。转眼间，神秘的线条夹杂着可怕的天地灵力，形成了一个玄之又玄的阵法，牢牢刻印在了由无数材料制作而来的阵盘上。他抬手往阵盘上打入一道灵气，旋即哗啦啦。一声闷雷陡然响彻在了天空之中，看着无数闪电自空中爆炸开来的场景，一千个元婴期修士被惊醒了，一旁的贤元更是嘴巴瞪大，完全不知道要说啥了。这五级雷电阵法，卧槽，老大，你还是阵法师？贤元倒吸一口冷气，草，五级阵法师，整个灵虚界存在不过十指之数啊！夜莫这个淫贼是怎么会的？是啊。我教你控制阵法，你把这个阵法放置的远一些，反正小世界内空间无限，然后制作几条超长的高压线和线路链接，完成通电。你说啥？不是吧，卧槽，老大，你制造一个五级雷电阵法，就是为了给小区和别墅发电？闲猿都傻了，老大呀，你确定这不是用大招打蚊子？这太浪费了，有啥问题吗？不然专门给你们开辟一个地方，用雷电阵法给你们炼体，你们的体质不是差一些吗？夜莫说着，拿出一道玉简，这是可以让元婴期修士们修炼的淬体功法，好好用的话。你们短时间内把体质升级到圣体，完全不是问题。闲猿木然接过玉简，神识微微扫动，已经完全说不出话来了。如今的他根本不知道该怎么形容夜幕了。这货咋就那么妖孽呢？在别的宗门里面，各种顶级淬体和神秘的功法可谓是宝贵到了极点，基本上都是被宗主和长老、执事们连上三道，甚至是十道保险才能保证安全性。弟子们要修炼，是需要完成相当庞大的积分才可以换取的。可夜幕呢？你缺什么武器？我给。你缺少什么天才地宝资源？我给。你缺什么功法？还是我给，尤其是各个资源拿出来的时候都是顶级的，随便往外流出一件都是能让人抢破头的东西。这种待遇完全不是他们其他的宗门可以媲美的。也是因为这种原因，闲猿他们才屈服了。没办法，老板太爽，太土豪，跟着这种人天天吃肉，就算有点苦难也认了。圣体啊，尼玛，你就这么随意给我了？闲猿神识扫视完，忍不住骂了句粗口。对啊，这种功法我还有上百本呢，所以好好干活。现在别墅区有了，等过会儿我通知一下圣女们，让他们去其他地方干活。你们先把建造出来的别墅区和居民区移动到圣女区那边，余下两千套别墅你们自己住就行，行吧？有时候我真奇怪，你脑子怎么想的？什么水泥、沙土、石灰、电线、电灯就不用说了，那种能自动运行的电梯，还有自行车、电动车，你都是咋构思出来的？尤其是改装成了临时驱动以后，这特么简直就是飞车，比法器穿云舟的速度快多了。闲猿实在忍不住了。这些东西对他来说都是绝对的助力啊，尤其是电动车，刻画了阵法飞行属性，那简直就是飙车。而且他亲自实验过，只要一颗最次的下品灵石做驱动，那飞行电动车可以在半个时辰内从海月宗飞行到问天门附近。要知道，
。贤元很确定，现在夜幕开发出来的这些东西，随便拿出来一件，都是有可能在灵虚界掀起巨大轰动的。嘿嘿，我天才啊！夜幕嘿嘿一笑，今天就好好休息吧，明天把我交代的活干了，然后按照既定计划继续操作，训练和干活要同时进行。我手里还有两千颗运神丹，只要干好了，等过个十天半个月的，我找个机会带你们突破到化神。真的。听见这话，贤元眼睛登时就直了。化神期，那是他梦寐以求的阶段，是即将飞升的顶级段位啊！一旦达到了那个阶段，他将正式踏入顶级高手行列。毕竟他也是修士，谁不想成为化神期高手啊？我骗你干啥？走了。夜莫翻了个白眼，消失在了原地。穿过阵法屏障，夜莫来到了圣女区。原先的圣女小屋，如今已经被夜莫改造成了一个超大号现代化大厅。因为有着风寒阵法的原因，甚至连空调都不用装。大厅上装饰着魔术玻璃，在外面看不见里面，但在里面可以看见外面。但是以夜莫的修为，他想看到里头可是轻轻松松。双目闪烁，夜莫看着里面的画面，嘴角微微勾起。捆仙绳已经不在圣女们的身上了。此刻的最新被绑架而来， 1 8 0多个圣女正在呼呼大睡，且都穿着一件小裤裤和小吊带。这些东西还都是自己派发出去的呢。看着一具具白花花的铜体呼呼大睡，那种感觉别提多满足了。只不过，夜莫现在还不想破了他们的原因，不是不想破，而是原因被破。他们各自宗门的长老和掌门是会第一时间收到消息的。夜魔目前的修为还未到化神期，这种险他不能冒。当然，一旦自己和所有的圣女修为都到了化神期之后，那他想干啥就干啥了。想着这些，夜魔双眼微眯，手掌微微浮动，啪啊，砰。谁打我屁股？大厅的超大号大床上，清幽娇嗔一声，单手捂着屁股嚎叫了起来。这让不少圣女惊醒了来，她们迷迷糊糊的看着清幽，脸色迷茫。发生什么事情了？有人打我屁股，好疼啊！快给我看看，屁股是不是红了？我看看。圣女芊芊睡在清幽的旁边，她抹了把眼睛，视线恢复以后，小心翼翼的拉下了清幽的小裤裤。哇靠，好红啊！都快出血了。是谁？卧槽，淫贼！是那个淫贼啊！<笑>看着两半屁股上面通红的印记，芊芊下意识的往窗户一看，登时惊叫了起来。当事人清幽顺着目光看去，看着窗外夜魔那意味深长的目光和笑容，同样尖叫了起来。妈的，这个色狼，大淫贼，滚啊！谁让你偷看了？啥？色狼偷看了？偷看哪儿了？什么情况？清幽，你屁股被色狼打了。<笑>看着越来越多的人被清幽二人的尖叫声惊醒，夜魔开心到了极点，大笑着深深看了一眼清幽，流光闪烁。直接回到了自己的大别墅，丢死人了啊！好疼！看着一百多人的目光投射到了自己身上，饶是一向脸皮厚的清幽也不禁有些脸红。没事了，那个夜魔太可恶了。是啊，可是我也好想被打屁股，怎么办？据说被打屁股后还能获得逆天资源。另一位圣女嘿嘿一笑，甚至故意拉下了小裤裤。变态啊！清幽笑骂一声，惹得众位圣女哈哈大笑。睡了。清幽翻了翻白眼，直接用蚕丝夏凉被盖住了脑袋。回到了别墅区的夜魔走入卧室，嘴角微微勾起。回来了。蓦然间。一道人声从床上浮现开来，只见林思禅躺在床上，露出了个脑袋和肩膀，可以看得出来，这丫头上面是没穿任何衣物的。你怎么来了？看着林思禅的双眸，夜莫一愣，满床啊，你不是很想让我给你满床吗？他挺了挺胸前的大灯，沉默许久，缓缓说道。夜莫摸了摸鼻尖，似乎有吧，上来吧。看着夜莫尴尬的模样，冰山圣女纠结许久，忽然扑哧一声笑了出来。谁能想到？那个在外面鼎鼎有名、传遍大江南北的顶级大淫贼，在见到自己这种情况后，会尴尬的像是一个孩子。这他妈是大淫贼吗？这是妥妥的小初哥呀！林思禅一把掀开了被子，绝美的容颜映入眼帘。看着玲珑有致的身材，夜莫咽了口口水。你现在拒绝还来得及。夜莫提醒我拒绝什么？林思禅笑了，我现在已经回不去了，和你比起来，青云宗简直就是垃圾场。哦，夜莫坐在了床沿。林思禅看着眼前的男人，心神竟有些恍惚。是的，他很讨厌这个淫贼。自从被抓以后，他就知道。他的未来已经毁了。不管自己有没有被淫贼侵犯，一旦重新回归，青云宗内绝对少不了闲言碎语。甚至他是个荡妇的传言，也将会传遍青州，甚至是整个天路。刚被抓来的那几天，他没有想那么多，他只是一心想回家，想去找到自己的师尊。可伴随着夜幕展现出来的天资，以及他那些庞大的产业，说实话，他心动了。他也是天之娇女，慕强，也是他心中一个挑选道侣的标准啊。尤其是夜幕每天变着法子拐怪那些圣女，表面上是绑架了过来，虽然也的确做过一些羞耻的事情，但更多的。他却能感受得到，这个男人的心肠并没有那么坏。换做别人，一旦绑架之后，不管后面有什么后果，都会精虫上脑，一把掀破了原因再说。可夜莫不是，他让自己升级，还给了那么多稀奇古怪的好玩意儿。有时候他自己也在好奇，想拆开夜莫的脑子看看，为什么他脑袋里有这么多的好点子。虽然这家伙为了自己和其他圣女毒药，可他却也是利用了一切资源，享受到了比在灵虚界任何宗门中还要逆天的福利。每天除了干活就是升级，有时候吸收着天地灵气，连自主修炼都不需要。就能主动升级，这种感觉是他生平从未感受过的，因此他心动了。
，我有那么多的圣女，你心动了可不是什么好事。”叶墨叫醒了沉浸在回忆中的林思禅，我再说最后一次，你还有后悔的机会。叶墨笑眯眯地说着，而他进来后之所以尴尬，并非是因为看见林思禅的转变，而是因为自己的手段成功了。作为上一世的恋爱大师，拥有999个前女友的人，走进圣女的心房，简直再简单不过了。而且本来他预估的是到了仙界之后才会有这样的画面，谁知道这个高冷的妞居然是第一个动心的。我不后悔。林思禅摇了摇头，他坐了起来。从背后抱住了叶墨，他双手紧紧抓住叶墨的胸膛，背齿紧咬，一把将叶墨拽到了床上。这一刻，灯光静谧，不要担心破除原因会暴露你的行踪，我已经和师门的元婴牌彻底断了联系。后面我和薛音荣一样，当你的圣女宗大总管，可好？淡淡的热气自叶墨耳边不断喷发，那极致的挑逗之下，叶墨笑了，青拢慢黏抹复挑，媚眼如丝重影摇。窗外灵气涌动，一道道灵气漩涡自叶墨的房顶滋生开来。混沌级圣女同修功法疯狂的自主运转开来，庞大的灵气灌输之下，夜幕的房间以完全被近乎化为液体的灵气雾气笼罩开来。这一刻，两人身躯上的波动变得越来越强，越来越强。轰！小世界上空，云层浮现，雷霆炸响，轰隆！咻咻咻！一道道破空之声浮现开来。薛音荣、冰儿、贤元、叶萌、月清瑶等人瞬间汇聚在了一起。小世界内雷霆涌现，不是吧？这个小世界不是没有规则吗？怎么可能会引动雷劫？贤元惊了，他作为魔宗黑水营的老大，自然对很多事情有着非常多的了解。小世界虽然在灵虚界很稀少，但宗门内却有记载。一般来说，没有掌握神通的人控制了小世界，在小世界内修炼倒是可以，却根本无法渡劫，因为没有完整的六道规则，无法模拟出正常的天地变化。但这一刻，小世界内的情况却超出了他以往所有的认知。不知道，不过你们有没有发现，林思禅失踪了？失踪？听着薛音荣的话。叶萌忽然想到了什么，我感觉到了一种特殊波动，那是思禅姐姐的，她在突破。操，那个淫贼也在突破。对了，我今天干完活以后发现林思禅偷偷离开了，而且是朝着叶萌房间的方向走了。听见方小喵这话，众人面色巨变。嗯嗯，思禅姐姐，你堕落了呀？你是一个高冷大美女啊，是冰山圣女啊，你是我们这些圣女中最不可能第一个动心的一个，怎么就被那个淫贼给迷上呀？嗯嗯，听那个大淫贼说的破原因，可以给逆天资源，你抢了我第一的位置啊！叶萌眼泪婆娑，哇的一声哭出来了。思禅姐姐，你不道德呀！说好的一起反抗大淫贼，你怎么提前进去了？轰隆隆，雷霆闪烁，倾盆大雨降落而下，无数的灵气旋转之下，疯狂的涌入夜幕房间。转眼间，卧槽，雷霆为什么不劈房间？看着天空突然出现的九道手臂粗细的雷劫，拍打在了蟠桃神兽的身上，众人惊掉了下巴。不是说雷劫只会劈砍渡劫者吗？难道说真蟠桃术有规避雷劫的功效？贤元想到了一个可怕的可能。这让众位圣女不由得惊呼开来，但叶萌却丝毫不管这些，仍然哇哇大哭。淫贼呀、啊，哇哇哇！明天我给你满床可好？我也要升级啊，我想要入元婴啊！你闭嘴吧！你这么开放之前，为什么不主动？月清瑶狠狠瞪了一眼叶萌，这让方小喵开心的笑了出来。叶萌啊，叶萌，你好惨！而就在众人对话间，雷劫消失，他们清晰的感觉到房间内林思禅的波动踏入了元婴，终于有元婴期的姐妹了。看着夜幕房间的方向，薛音荣面容带笑，可眼神却是复杂无比。林思禅啊，青云宗。此时此刻，青云宗的清风掌门坐在修炼洞府，微微叹气。快一个月了，到现在，思禅和如烟都没有任何的消息。这种煎熬，对于一个父亲和掌门来讲，是极难忍受的。尤其是最近有一个新的秘境，马上要开了。四大陆中的黄路，是一个完整的大陆，不分州区。因为整片大陆都处于极寒地带，是一个名副其实的雪域。根据调查来的消息，有一个元婴期及以上级别的秘境即将打开，到时候身为宗门长老和掌门的他们是必须要去的。可现在圣女和淫贼没有任何的消息，这让他完全放心不下呀、啊。掌门，忽然间，天云长老走了过来，身后灵韵紧随其后，两人一前一后来到了清风面前，满脸凝重，说吧，又发生什么事情了？那啥，我先给你打个预防针，你听见这条消息以后一定不能生气，知道吗？接下来雪域的事情。还需要掌门你来参与，宗门的事情最重要，我们俩也不希望你崩溃，从而对咱们青云宗做出不利的事情。呼呼，听见这话，清风隐约有了一种不好的预感，他想了想，旋即深呼吸了一口气。我准备好了，你们说吧。是这样的，今日我们二人指导弟子结束以后，按照惯例去看了看宗门令牌大殿，我们发现，您女儿思禅圣女的元婴灵牌失去作用了。什么？清风不由得倒吸一口冷气，确定是失去作用了，而不是碎了。是的，千真万确。林玉脸色有些难看，掌门，也就是说。思禅圣女主动放弃了和宗门的联系，这句话蕴含了太多的意思。清风不可能不懂，也就是说，林思禅有很大可能被那个淫贼给诱惑了，被他给攻破了心门。他爱上了那个淫贼。
，这不可能，慈禅一直都是生人勿近的状态，他怎么可能会爱上那个淫贼？这一定是假的。林清风瞬移离开了这里，他闪现出现在了令牌店，直冲三楼，看着摆放着林思禅元婴令牌的架子上，那个之前闪烁着淡淡血光的灵牌上面的血气消失的无影无踪，甚至就连灵牌的本体也变得虚幻至极。林清风眼前一黑，噗嗤，一口鲜血奔涌而出，直挺挺的砸落到了地板上。掌门，掌门。天云长老面色一变，急忙掏出了个丹药，丢入了林清风嘴中，同时催动功法，疯狂的舒缓着对方体内的灵气。足足过了半个时辰，那精神恍惚的林清风才缓缓苏醒了过来。逆女，逆女啊！他眼睛怎么这么瞎？明知道那是个淫贼，抢夺了那么多的圣女，他自己还要贴上去。不是的，掌门，你冷静一点。不是这样的，那个淫贼手段高强至极，在咱们灵虚界不是有很多魅惑之术的宗门吗？也许是那个淫贼用了什么顶级魅惑术法，把思禅给魅惑住了呢。掌门，你不能气馁，不能坏了心性啊！这个淫贼应该是你的动力才对。雪域的秘境马上开始了，这种大事儿，那个淫贼绝对会收到消息，且会在那个时候前来。到时候，你一定能发现那个淫贼的踪影。他不是破了思禅的原因吗？你肯定能够在他身上感受到思禅的身躯波动，所以到时候直接强势镇压他不就行了？对，而且那个家伙。绝对会在那个时候搞心思，会趁着那个机会去搜刮圣女，搜刮完以后才有可能去雪域，所以我们完全可以布局。而且咱们宗门内我会坐镇，您不要担心。凌韵急促地说着：“是啊，掌门，你可千万要冷静。”呼呼，二人极力安慰着林清风。足足过了半个时辰，这才让他从牛角尖处钻了出来。你们说的对，那个淫贼该杀。你们先回去吧，让我一个人静一静。掌门，你确定没事？放心，我还要杀了那个淫贼，怎么可能会堕落？那好吧。两人对视一眼。缓缓离开了灵牌店，淫贼，老夫一定要将你挫骨扬灰！他紧紧抓着已经没了林思禅气息的本命元婴牌，声音阴冷：“你们说，咱们的宗主会不会做傻事？”门外，林韵的脸上透露着一层担忧。放心，不会的，他只是一时的怒火攻心，过了这一段时间就好了。接下来，我们要更加努力一些了，要不然，一旦那个淫贼成长起来，未来就不是我们能控制得住的了。听见天云长老的话，林韵一愣：“天云，你这话什么意思？难道说你还真的以为海月宗的那个夜幕就是那个淫贼？如果以前有六成可能性？”现在我觉得应该至少有九成，甚至更多。此前在圣云宗时，你见过冰儿和夜墨吧？当时冰儿几乎是寸步不离的跟着夜墨，而且他对夜墨的那个眼神，绝对不仅仅只是妹妹对哥哥眼神那么简单。顿了顿，他继续说道：“还有，焚天秘境时，当时不是出现过私禅之类的圣女幻觉吗？现在看来，我更倾向于不是幻觉。”而是夜幕主动用的伎俩，他让这群第一波被绑架的圣女来绑架新的圣女。卧槽！听见这话，林韵瞳孔巨震，这怎么可能？那个淫贼什么事情做不出来？而且之前我们都以为思禅等人是幻觉的原因是，焚天秘境中的他们修炼速度简直太快了，有的都接近元婴期。但在半个月前，圣女们仅仅只是筑基期的实力，所以。很有可能那个淫贼有什么让圣女快速提升实力的手段，也许是天才地宝，也许是灵丹妙药。可是，真要是这样的话，那新的疑惑就出来了。凌韵有些不解，他绑架圣女们，迟迟不破原因，我们是明白的。他怕原因牌被破，从而让宗门的人找到他的藏身所在。可为什么要帮助那些圣女升级？他就不怕这群圣女实力强大以后反了他？还有就是。有些圣女甚至会甘愿和他上床，只为了让宗门知道他的藏身之地。可为什么直到现在这件事儿都没有发生？不知道。咱们现在对那个淫贼一无所知，想推导出那边的想法不可能的。总之，等吧，也许下一次那个淫贼就会被抓住了。天云长老双眼浮现一抹金光，林思禅原因被迫，这是一个异常可怕的事情。但同时，也许也是青云宗找到淫贼的机会。时间匆匆而过，转眼间已到了第二日。夜墨揉着眼睛，悠然转醒，看着旁边瞪大的眼睛，仔细盯着自己的林思禅，有些奇怪：“你看我干啥？好看啊！”林思禅笑眯眯地说着：“昨晚舒服吗？”看着林思禅还敢主动提起，夜墨嘴角不由得有些抽搐。圣女同修功法逆天至极，此次也不例外，尤其是亲自和林思禅完成了夫妻之事的同时，林思禅简直就像是变了一个人一样，轻而易举地从金丹境遁入元婴，甚至没有任何休息，便恢复了精力。这一晚上，足足折腾了五个小时。五个小时啊，他的腰都快断了，好吗？他是真没想到，一个看起来如此冰冷的高冷圣女，竟然会有这样的一面。你还想来？看着对方，夜幕说道：“不可以吗？”林思禅魅惑一笑，重新钻入了被子中。日上三竿，当林思禅实力稳定在了元婴二层以后，两人终于走出了房间。春风拂面，思禅圣女，昨晚舒服了吧？看着满面春光的林思禅，薛音容笑容满满，双眼中浮现一抹狡黠，根本不顾夜幕的眼光，一把将林思禅拉到了一边：“快说说。”昨晚到底是个什么情况？你自己不试试？林思禅翻了翻白眼，你和夜幕的关系甚至比我还好，不是早就成为他的圣女宗大总管了吗？难道说你只是给他暖床？没有。看着直接爆出虎狼之词的林思禅，薛音容错愕之下，一把捂住了他的嘴巴。事实上，薛音容是比林思禅年龄大的，但他薛音容直到现在还是个黄花大闺女啊。对方的虎狼之词完全让他有点招架不住呢
昨晚到底怎么样？你升级也太快了。连感悟都没有就进入了原因，其实是有的。林思禅微微一笑，在那啥的时候，无数灵气冲刷下，我看到了一只冰雪凤凰，它似乎和我有血脉相连的感觉，让我的原因凝结出了紫色的模样。那是一种玄之又玄的感觉，让我自己描述有些描述不出来。但是林思禅说着，手指挥动，只见在他的指尖，一只缩小版的凤凰浮动开来，兴奋地挥动着翅膀。这一幕让薛英荣面色顿变，化形术，这不是？化神时才能掌握的手段吗？尤其是这种化形，还是三圣族之一的凤凰，他感受得很清楚。别看这凤凰是这么小一只，但真要认真起来的话，就这么一只凤凰，能砸死一个金丹后期的强者。这也是为什么说原因和金丹完全不是一个层次的原因，差距大到无法用修炼时间和天才地宝来弥补。女人，你成功引起了我的注意。薛英荣用夸张的语气挑起了林思禅的下巴，但林思禅微微皱眉，滔天寒气瞬间将对方冻成了冰雕，这让闻讯而来的叶萌、清幽和月清瑶傻眼了。思禅姐。你这么强了，岳青瑶心中狂震。他自然知道元婴期的实力是极强的，但再怎么强也是有个限度的吧。可这种冰封之术，就算它不是主要攻击范围，那冰寒的感觉却让他肌肤刺痛无比。在不运转功法的情况下，他都能感觉到一种可怕的心悸。可以见得，林思禅的实力增长的绝对不简单。咔嚓咔嚓，说话间，薛英荣身上冰晶裂缝浮动，寸寸崩断。我说你也太小气了吧，就一句话而已，值得冰冻吗？薛英荣翻了翻白眼，蒸发了身上的水渍。林思禅微微摇头，干活吧，你去监督那片圣女，我去监督清幽他们。说着，林思禅将目光转移到了清幽的身上。姐妹，咱们不能偷懒吧？看着林思禅近乎杀人的目光，清幽暗暗咽了口口水。这林思禅一夜之间变化也太大了吧。他自然知道了林思禅原因被迫的事情。昨晚的突破的动静实在不小，他想不知道也不可能啊。可昨天他还是个对叶墨无比讨厌的圣女，今天却开始帮忙监督他们圣女为叶墨工作，这破了原因，从女生变为女人，这尺度真这么大，真就夫唱妇随了呗？不能，哪能呢？我还想让思禅姐指点我两招呢，怎么可能会偷懒呢？清幽皮笑若不笑的说着，那行，去叫圣女们吧，我在厂子那里等你们。林思禅身躯涌动。如同蛇仙一般腾飞开来，消失在了原地。咕咚！看见这一幕，叶萌暗暗咽了口口水。思禅姐姐变化好大哦，她说着，一步步走向了叶墨，最后吧唧一下，在叶墨的脸上亲了一口。大淫贼，今晚我给你暖被窝好不好？我也要升级元婴。哇哇哇！青瑶姐姐，你拽我干啥？我没做错呀，我也想升级啊，我本来就是魅惑宗的人啊。对男人好奇，这不是正常的吗？我错了，你别打屁股，我干活。岳青瑶恨铁不成钢的拍着叶萌的屁股，别丢人了，你好歹也是个圣女。整天这个那个的，说得好，但真那啥的时候，怂得跟个啥似的。再丢脸，我直接把你扒光了，扔叶墨房间里头。看着岳青瑶拽着叶萌前往了工厂，薛英荣和叶墨对视一眼，无奈摊手。你拐来的圣女奇葩太多了，你不也是？叶墨笑了，是啊，我也是。那我今晚去给你暖被窝可好？有你喜欢的丝袜和粉色小裤裤哦。听见这话，叶墨脸色巨变。你怎么知道我喜欢粉色？昼夜交替，当黎明第一缕阳光出现的时候，叶墨走出了房间，看着门外的几个侍女，正在拿着毛巾啥的等着自己，微微摇头：“下去吧。”可是，宗主要让我们来服侍您沐浴更衣，如果您不同意的话，宗主就要把我们逐出宗门了。两个小姑娘听着叶墨的话，梨花带雨的哭了起来。不会有事儿的，我会亲自和海行宗主去说。叶墨摇头，自己有那么多的圣女，想要用强势分分钟的事情，让两个侍女来服侍自己，看来这海行是要千方百计的来讨好自己了。是的，叶墨很清楚。他是半路被海行认为华月宗圣子的，而这种半路出家的关系最不牢靠，甚至可能因为一点小纠纷就分道扬镳。更不用说，如今的自己有元婴四层的实力，在这种快要触摸到天花板的阶段上，可供自己选择的道路多如牛毛。带入到海行的角度上，他自然要千方百计的用各种手段来博得自己的好感，否则自己走了，他哭都没地方哭去。哈哈，看来我们的夜墨圣子真是好人啊，不近女色，没有贪欲。好，不愧为我选中的圣子。远处，海行哈哈大笑的席卷而来。既然圣子不需要你们服侍。那就下去吧，好好修炼。是，两位侍女恭敬点头，急忙离开。恰巧此时，冰儿也从他房间揉着惺忪睡眼走了过来。老爹区别对待，叶墨哥哥刚来没几天就有这么好的待遇，而且每月资源增加到了一百块极品零食。我猜只有十克，现在你还要给叶墨哥哥侍女？我的呢？我现在只有一个，好吗？你都多大的人了，还这么闹呢？海行看着调皮的女儿，有些哭笑不得。以后给你提一些资源行了吧？哎，现在也就是缺少零食。巨灵阵目前只够维持弟子们修炼所用的，要是有一个四级巨灵阵就好了，这样就可以维持所有弟子的修炼。其他三级巨灵阵就可以空闲出来制造灵石了。行了，你的算盘我还不知道。叶墨翻了翻白眼，这家伙不就看上自己的阵法造诣，想给海月宗谋求点好处吗？这是四级巨灵阵阵盘，宗主你找个地方激活就好了。不过绝杀阵和护宗大阵我还在研究，因此暂时给不了你了。无妨，无妨。看着手中闪烁着淡淡金光的四级阵盘，海星的嘴角都快要变成裂口女了。马上，我马上去布置巨灵阵。对了。今日下
，你可以直接做决定。这是宗门宝库的钥匙，看上什么东西随便拿。海行人给叶墨一把特殊石料雕刻而成的钥匙，风风火火的去布置巨灵阵了。我爹看着海行的背影，冰儿一拍脑袋，我现在算明白了，灵虚界利益至上，一切对他有利的会千方百计的去做，哪怕是用一些黑暗的手段也在所不惜。这就是修真界的残酷。薛英荣从后面走了过来，咱们面前的大淫贼不也是吗？用各种天才地宝的好处砸得我们晕头转向的。冰儿不说话了，而叶墨却是嘴角微微抽搐。他总感觉今天的雪英荣和之前有些不同，似乎比较喜欢对自己了。行了，去海月宗修炼福地看看，看看和咱们小世界相比如何。叶墨拿着钥匙转移了话题，他又不傻，稍微一想就知道雪英荣这丫头也对自己动情了。不过现在时机不对，眼下还有更多的事情要做。如果自己所料不差的话，有些人已经猜出了自己的身份，所以。很多事情必须得加快进度了。童子给的奖励已经足够多，尤其是这次解决了兽潮，其实童子还给了一次丰厚的奖励的。只不过这个奖励目前打不开，只能飞升到仙界以后才能用。这让他微微撇嘴，狗系统也会卖关子了。现如今自己才元婴四层，而四大陆目前仅仅在天路晃荡了不少时间，地路、玄路、魔头大陆还没有完呢，还有黄路、雪域里头肯定有更多的天才地宝，因此。他需要做点其他的事情，但首要的一点必然是尽快提升到化神期，级别达到一定程度后，就算自己公布淫贼身份又如何？谁还敢打自己的注意？对了，我看你别墅楼上天天传出一声声叫声，似乎是那个圣杀族的灵煞，怎么他的癖好真有那么怪？天天喜欢被你鞭打。说到这里，叶墨嘴角有些抽搐，但还是点了点头。是的。也不知道这个圣女脑子有什么大病，鞭打之后修炼的速度更快了，甚至每次打出血，就像是给她用放血疗法一样，直接是井喷式恢复她几千年来的修为，确实够变态的。不过你更变态吧，居然真敢打出血来！嘿嘿，叶墨摸了摸鼻尖，说实话，的确是有点小刺激的。那叫小刺激吗？你都支棱起来了呀！我说主人啊，你的小癖好现在可是暴露的越来越多了。你闭嘴吧，不出声，没人把你当哑巴。我还没和你算那次奖励的账呢，现在都没法打开。以主人你的修炼速度，还不是分分钟登入仙界？这啥级？你放心吧，这奖励绝对让你眼前一亮，嗨上天都有可能，嗨上天！叶墨诡异一笑，是我想的那种吗？嘿嘿嘿，对，嘿嘿嘿，主人你还说你不喜欢，你看看，现在你 LSP 的体质完全暴露了吧？我说的是混沌级修真功法，你想哪儿去了？我说主人，你欲盖弥彰的说这话，不心痛吗？心中和童子对话着，夜幕一行人飞速来到了修炼福地。这是一处小海岛，不同于大面积的海月宗，这个海岛是被遮盖阵法隐匿了行踪，而一旦进入范围之后，铺天盖地的灵气就像是雨水一般冲刷开来，整个小岛屿就像是天然的一个灵气温泉之地一般，舒缓到了极点。倒是有意思。你们海月宗这个福地，竟然是真龙龙骨的埋骨之地，神识涌动，元婴在体内不断涌动。修炼了真龙混沌级圣法的夜幕，能轻而易举地感受出来龙骨的存在。龙骨，闻言，冰儿和薛英荣都愣住了。怎么可能？虽然龙族早已飞升成仙，但我们宗门内也有保留一些龙的气息。毕竟龙族是三圣族之一，我们怎么可能不知道他们的波动？以前在这里修炼时，我们可没感受到过有龙骨的存在。那是你们水平不到家。夜幕翻了翻白眼，只见他掏出日剑，微微划出一道十米长的剑光，轰隆。别看只是轻轻一划，却轻而易举地攻破了修炼福地的地面，露出一个足足有上百米深的大坑，还真是龙骨。两女向深坑中望去，不由得惊呼开来。可是这怎么可能？如果真有龙骨的话，那爹为什么不和自己说？冰儿有些奇怪，匹夫无罪，怀璧其罪。真龙骨是能够有天大感悟的。你觉得你爹会直接告诉你？万一不小心传出去怎么办？必然会有贼人会过来抢夺。夜幕说着，微微抬手，那龙骨仿若像是有意识一般，竟是主动从深坑中漂浮起来。来到了夜魔的身前，仔细看去，这龙骨足足有二十多米长。但三人面对这条龙骨时，只能感受到浓浓的灵气和龙族的独有气息，却没有任何的压力。似乎夜魔的真龙圣体让龙骨自动敛去了其中的压力，安置在小世界正合适。夜魔说着，一把将龙骨丢入了小世界内。这把二人看得目瞪口呆，眼睁睁看着修炼秘境中的天地灵气，肉眼可见的速度减少着。俩人傻眼了，这那秘境咋办？爱咋咋办。你爹实力强大，且想法多，不会有事儿的。后期我只保你爹无恙就行了。至于海月宗，我还看不上眼。叶墨翻了翻白眼，自己的资源想要拉起来一个至强宗门，那不是分分钟的事情吗？要不是为了利用这层身份来抢夺圣女，他才不乐意研究这些乱七八糟的呢。回去吧，没啥意。叶墨带着两女离开了秘境。不多时。一个得到批准前往秘境中修炼的内门弟子，高高兴兴地走了进去，因为这是他申请了三年第一次申请通过。这次有了修炼的机会，他提升实力的速度将会无限加快，自然兴奋了。不是，灵气呢？浓郁的天地灵气去哪了？进入秘境岛屿，看着那深入百米的巨大坑洞，又看着附近和外界没什么区别的灵气，该名弟子崩溃了。我坚持申请了三年，最后给我来了一个这，开什么国际玩笑啊！他扭头就走，找上了海霞。怎么可能呢？海霞一脸奇怪，你是不是走错了方向？看到幻觉了没有？我是按照长老您给的指引，一步一步走的，不
，他迅速前往了宗主布置聚灵阵的地方。但来到这里以后，却发现无数弟子都在惊叹四级聚灵阵的逆天，却唯独不见掌门的踪影。掌门去哪儿了？看到大弟子海长青，海霞沉声问道：“去黄落雪域了。”掌门说：“秘境快开了，早点去能提前占个位置，获取更多资源。”所以布置好聚灵阵以后。马不停蹄的乘坐传送阵离开了。这海行掌门速度有点快啊，他嘴角抽搐，特么的，你就不能慢点？出大事了呀？发生什么事情了吗？没事，好好修炼吧。这里的天地灵气比修炼福地内还要浓郁，就让所有弟子们都来这里修行吧。福地最近在修整，暂时不开放了。海霞只能这么解释了。没办法，那个龙骨消失的太突兀了。关键的是，这玩意还是绝对的机密，还不能和别人说，要不然就完蛋了。好的，海长青点了点头，去执行了。长老，九华门门外圣女灵华求见。他说：“对咱们海月宗的圣子叶墨仰慕已久，特来讨教切磋一番。”就在此时，一个执事走了过来。灵华，他不是很敌视叶墨吗？怎么来了？海霞一愣，这娘们又来搞什么幺蛾子了？难道还想求证叶墨是不是淫贼？让他进来吧。本座去叫圣子。是。海霞没有阻止对方。说实话，他也想看看这灵华想干什么。反正现在夜幕的实力在元婴四层，比灵华的实力还要强。不知道这娘们得知这条消息后会是个什么想法。灵华，待客厅内，听到海霞的话，夜幕双眼微眯。他吃亏吃的还不够，我怎么知道？海霞翻了翻白眼，我跟你说，这娘们可不好惹，鬼点子多着呢。而且她夫君还是九华门副宗主，你小心点。你怎么对那个家伙一口一个娘们啥的？你不是也是女的吗？她恶心啊！我听说她给她夫君戴了至少一百顶绿帽子呢，是个完完全全的荡妇。当初在我们这群人的圈子里都传开了。卧槽，夜莫惊了，这是女海王啊！这妖牛逼，啥叫海王？海霞一愣，以后你就知道了。夜莫诡异一笑，摸了摸下巴，这娘们突然前来，绝对不怀好意啊！他很清楚，林华他当初在圣云宗广场时就已经质疑起了自己的身份，可以说他是唯一一个坚持来调查自己的人了。而现在他以圣女身份前来。估摸着也是这个意思，因为根据叶墨所了解的内容来看，九华门的仙人圣女为沈小鱼，且就是因为听了他林华的劝告，这才没有被自己给拐跑。现在看来，啧啧啧，我来和他沟通。海霞长老，您去忙自己的事情吧，不用我陪同。海霞有些疑惑，这可是一门的上一任圣女，怎么着也得有人来当陪客吧？不用。我让冰儿来就行，圣女圣子同时出现，这面子已经给够他了。那好吧，海霞不情愿的点了点头，有事儿与我传音就好，我先去处理宗门事宜了。海霞离开了，离开之后，趁着对方还未来的时候，他看向了薛英荣，你带着思禅一块去一趟九华门，把沈小鱼给绑过来，切记要用捆仙绳。叶墨说着，给他丢了一大捆捆仙绳。声东击西，你特么玩上瘾了呀？薛英荣嘴角抽搐，得继续干活吧。林华走在海月宗的路上，心思涌动，这次一定要将那个淫贼的真面目揭开。我已经足够包装自己了，但以这家伙的思维来看，估摸着已经猜出来了我的想法，所以先礼后兵。那这家伙到底是吃软不吃硬，还是吃硬不吃软呢？走一步看一步吧，先把他骗到外面，到时候勾引他，等他上钩，只要见到其他的圣女，那就没问题了。不过。他把那些圣女隐藏在哪里了？现在他在海月宗，应该不可能直接把圣女安插在海月宗内部，那不是更容易让人发现吗？真伤脑筋啊！一个个的问题从他的脑海中蹦出，可这些问题他一个都没有想出来解决方案。没办法，他对夜魔太不了解了。林华师姐，这里请，我们的圣子已经在待客厅等您了。好的，林华点头，跟着侍女的指引来到了待客厅，看着坐在主位置上悠哉喝茶的夜魔，林华心中一阵气结，我好歹是客，你也不站起来迎接一下？夜魔圣子，别来无恙啊！这一段时间，我在宗门好好反省了一段时间。那日在圣云宗是我的不对，我不该把您和那个淫贼联想在一起。回到宗门以后，我总觉得对不起您，对您造成了那么恶劣的影响。他说着，从口袋里拿出一枚丹药，这是由百年份的巨灵紫罗制造。但他还没说完，眼珠子就炸了，因为此刻夜墨掏出了二十个闪烁着天地灵气的棒棒糖，拿去吃吧。但棒棒糖不要多吃，这种万年份的巨灵紫罗单一食用，对你的提升没多大用处了。回头我配合着三花三叶草炼制成三叶紫灵丹，能让你短时间稳固修为，用不了多久就能突破了。真的，接过棒棒糖，冰儿双眼笑成了月牙。谢谢哥啊！你说什么？巨灵紫罗制造的什么？夜幕看向了一脸傻眼的灵华，咋不说了？灵华嘴角抽搐，让我说个屁啊！感受着棒棒糖上面的浑厚灵力，他直接把这枚丹药收了起来。作为精通天地灵宝、神药鉴定的他，自然能感受出来夜幕所言非虚。这玩意里头的原料一百是万年份的巨灵紫罗，关键是一次直接拿出来了二十个呀、啊！这家伙到底多有钱？万年份的宝药制作成棒棒糖，暴殄天物啊！啊！这东西是我们九华门最次的一个丹药，我拿来献给您喂狗的，这才是我给您赔礼道歉的东西。他急忙拿出一瓶由巨灵紫罗制造出来的巨灵丹，旋即心痛的拿出了一颗闪烁着九条纹路，犹如星空石头一般的一颗丹药。这是顿悟丹，九级灵丹，服用之后可以根据您自己拥有的功法进行顿悟，有可能领悟更高一层的功法，哪怕领悟不出来，也可以加深对功法的认知，能让实力提升五成，还要多一些。哦，夜幕收下了丹药，随意丢给了冰儿，告诉你别吃那么多
和我作对的吧？我拿啥你就拿更厉害的东西。”看着那一滴晶莹剔透的凤凰真血，林华眼珠子都快要掉出来了。那什么顿悟丹和凤凰真血比起来，完全就是个屁啊，甚至比屁都不如。这家伙到底是从哪儿搞出来的这些好东西？林华师姐，你怎么了？我看你面色不对，身上不舒服了吗？没。林华回过神来，脸上挤出了一个比哭还难看的笑容。我只是有些惊讶，圣子的宝物真多啊。那是我哥还有万亩药园呢，都是万年份的好东西。万亩药园，林华炸了，你别装逼行不行？别让说笑呢，我一个小修士，怎么可能有那么多好东西？真要是有的话，岂不是被各大宗门都抢光了？圣子说笑了，林华咽了咽口水。圣子，之前我有自己的行为道歉。此前我听闻圣子在圣云宗时突破了元婴，恰巧小妹也是在元婴初期，不如我们来切磋一番如何？正好小妹手里还有一个绝世功法，名为星空剑，可以将功法传授给您哦。行，地点在哪儿？如果您不同意的话，等等，你说啥？林华说到一半，这才反应过来，叶墨这同意的也太干脆了吧？这种让他无法想象的回答，直接把他 CPU 都干烧了。我同意了，正好我也想看看自己的实力如何了。你盯地点吧。叶墨笑眯眯的问道。那就。海月宗外面的归灵岛如何？行，叶墨点头，瞬间消失在了原地。这什么人啊，一点都不带商量的吗？看着叶墨不着痕迹的瞬移开来，他爆炸了。对上叶墨，他完全找不到语言上的优势，找死啊！林华追击而去，眼神冰冷。既然你这么着急的去送死，那就别怪我了。看着暴跳如雷的林华离开，冰儿舔了舔棒棒糖，会心一笑。这娘们想拿捏大淫贼，不撒泡尿看看自己是那块料吗？同一时间，九灵门。圣女沈小鱼的房间内，此刻的她孤身一人待在房间，正在稳固她的修为。根据这一段时间的修炼，她已经从筑基突破到了金丹初期。对于她来说，破境虽然简单，但其中的感悟却是少了不少。这也是升级速度过快的一大弊端，因此她只能持续打坐，以此来弥补这个弊端。修，便在此刻，两道灵光闪烁开来，眨眼间出现在了她的面前。这让沈小鱼先是一愣，旋即脸上浮现出了浓浓的喜色。音容姐姐，思禅姐姐，你们，你们逃出来了！那个淫贼没对你们下手吧？你们可还爱好？看着两位的出现，沈小鱼开心到了极点。薛音容他接触的少，但对方是海月宗中一个非常贴切的大姐姐，因此他对对方的好感极深。而林思禅接触的最多，但沈小鱼很清楚，林思禅虽然沉默寡言，却心肠极好，这也是他那么愿意接触林思禅的原因。我们姐妹趁着那个家伙睡觉的时候逃出来了，这淫贼太可恨了，我们差点遭到了他的毒手。薛音容紧张的说着，额头上渗出了密密麻麻的汗珠。小鱼，你千万要记住。以后外出时一定要有长辈跟随，这个大淫贼至少是元婴后期的强者。什么？听见这话，沈小鱼不由得惊呼出声，这也太强了吧！是的，你看我们身上的疤痕，这都是他打出来的，我们不配合，就天天遭到毒打。薛音容说着，走到了沈小鱼面前，因为他在附近，所以我们只能不惊动任何人，悄然逃窜到你这里。我们需要休整片刻，恢复实力以后，马上回归宗门。两位姐姐放心。哎呦，哎呦。他还没说完呢，看着拍着自己肩膀的雪莹容，捂住了自己嘴巴，然后捆仙绳，将自己捆绑成了个粽子。沈小鱼傻了，这什么情况？还不等沈小鱼思考清楚，他眼前一黑，晕了过去。苏醒过来时，看着陌生的环境，沈小鱼满脸疑惑的看着两人。思禅姐姐，音容姐姐，你们帮我干什么呀？不对，这是什么地方？怎么比我们九灵门的修炼秘境的灵气还要庞大？还有我去，这么多的天才地宝，看着密密麻麻，犹如一个庞大森林的各种灵药，沈小鱼脑子一片空白，尤其是。这里每一片灵药，他感受得很清楚。最次也是五百年的，而这里普遍都是上万年的天地灵药。这、这、这，在外界，一个万年份的巨灵紫罗就能够让一众修士抢破了头。怎么这里这么多？音容姐姐，思禅姐姐，能给我解绑吗？还没有反应过来的沈小鱼撒娇了起来，但紧接着他脸色一白。只见不远处，一个又一个圣女穿着各种各样尺度贼大的衣服，有的露着雪白的大腿，有的仅仅一条短裤和一条小吊带。那种画面。完全超脱了他这种传统观念束缚着的思维。有新人来了，岳青瑶看见沈小鱼，脸色一喜，他飞快窜到了对方的面前。思禅姐，能不能把这个新人给我管理？你放心，我会好好调教他的。思禅妹妹，别给他，这家伙现在变了。自从你昨晚升级以后，岳青瑶就开始想方设法的讨好叶墨，简直变成了一条舔狗。所以给我，我来调教他。虽然姐姐进来这里的时间不长，但没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？姐姐一定会把小鱼妹妹调教的好好的。青云宗上一任圣女如烟也过来凑热闹了。那个，给我。给我！昨天的淫贼还打了我屁股呢，到现在还疼着呢。不信你看看，都有手印了。所以我要补偿。思禅姐姐，你都已经那个了，就把这个新人让给我好吗？青妖，你别在这里耍伎俩，把裤子穿上。你看看你现在都变成什么了？我昨晚就在你旁边睡着，我还不知道那手印是你自己打的。昨晚夜幕不就是隔空调戏了一下你吗？你居然还拿这个做文章了？我，青妖翻了翻白眼，挺起了胸部的大灯。我也是为了咱们圣女宗好啊。哎呦喂，之前你还咋咋呼呼的要回宗门呢？怎么着？现在你就又开始承认圣女宗了，方小喵，你别在这里给我放360度转圈屁，这儿有你说话的地儿吗？之前你勾引夜幕，怎么
，老娘干啥管你啥事？你算个屁！有种咱们打一架！你这娘们才金丹六层，本姑娘可已经是金丹九层了。你信不信我挥挥手指就能把你身上的毛全扒了？我说清幽姐姐，你说的这毛，他正不正经？看着叶萌眨巴着星星眼，一脸八卦的表情，两人的骂战瞬间熄火。去干活，整天脑子里想什么颜色飞亮呢？你不是想给叶梦暖床吗？今天干活必须要种植一万株九重寒莲，做不完晚上等着打屁股吧。不要啊！青瑶姐姐，我错了。呜呜，趴在地上，被岳青瑶拉着大腿，一步步往药园里走的叶萌流出了屈辱的泪水。自己嘴贱什么呀？嘤嘤嘤！看着这一场突如其来的骂战，沈小鱼惊呆了。眼看着一个个金丹境的圣女们相互对骂，他整个人都是空白的。因为据他所知，这群失踪的圣女们在一个月前还是筑基期的实力，有的甚至还处于刚突破练气期，初步达到了筑基初期的程度。怎么在这么短的时间内？实力就已经这么恐怖了，而此刻的他也终于反应了过来，这里是那个淫贼的大本营啊！等等，忽然间，沈小鱼想到了什么，满脸吃惊。那个两位姐姐，你们刚才说了夜幕，也就是说，那个在整个天路搅和的天翻地覆，让无数宗门恨之入骨的人，就是那个海月宗的新任圣子夜幕。恭喜你答对了，但没有任何奖励。薛英荣笑眯眯地说道。不过小鱼妹妹，你这反射弧有点长啊，现在才明白过来。卧槽，沈小鱼炸了，这不是不是进入狼窝了吗？可关键是。这群圣女怎么对那个淫贼那么好？简直乖巧的跟舔狗一样。那状若冰山、近乎是天路青州第一的圣女林思禅，竟然也会改变自己的想法，帮助叶墨拐了自己。猜不透啊，猜不透！别闹了，训练新人的事情交给青瑶就好，她指导人一流。林思禅面无表情的说着，顿了顿，继续说道：“就这么定了，小鱼妹妹，这捆仙绳就不给你解开了，今天过后再说。”他说着，抬手捂住了沈小鱼的嘴巴。嗯嗯嗯姐姐，你给窝刺的神马，感受着嘴里掉进来一个逍遥丸，尤其是还有一股灵气逼着他吞了下去。沈小鱼眼角含泪，含糊不清的说着：“好东西，回头青瑶会给你解释的。”薛英荣手掌一挥，把沈小鱼传送了过去。无趣，看着这一幕，方小喵翻了翻白眼，和清幽他们一块离开了。来来来，打一架，打可以，但你信不信我会告诉叶墨，你们想象完不成任务的后果。就在清幽和方小喵斗志昂扬的时候，林思禅的话犹如冬日里的极寒冰水，将他们浇了个透心凉。惩罚不是裹奔，就是负重飞行，甚至还要跳羞耻至极的钢管舞。妈耶，不敢不敢！两个人打了个冷战，一溜烟跑去干活了。你今天变化挺大呀！看着林思禅威胁起了方小喵他们，薛英荣竖起了大拇指。嗯，圣女宗要成长就得立规矩。林思禅还是那个性格，用词极为稀少。立规矩个毛线！你不就是喜欢上了那个大淫贼吗？所以想要帮他干活，我就不明白了。这淫贼哪吸引住了你？之前你不是还被他虐得死去活来的？听见这话，林思禅笑了。冰山圣女忽然露出一抹笑容，让薛英荣正在当场。平日里从未见他笑过，今日一见是那么如沐春风，楚楚动人。这就像是一个倾国倾城的女神。平笑间，他敢说，灵虚界的任何年轻人都会在这笑容之下为之倾倒。你对我说这话是吃醋了吗？就因为我提前做了你没做的事？哎，咔嚓，碎了，心碎了。原本还如沐春风的笑容，因为这句话，薛英荣心碎了。你个挨千刀的林思禅，谁吃醋了？你说清楚，谁吃醋了？说不出来，我把你屎揍出来！薛英荣炸了。小世界外，海月宗附近的归灵岛上，叶墨幻化出一把椅子，坐在上面，笑眯眯的看着眼前一脸怒气的林华。林华长老，你想怎么切磋？咱们可说好了，您的星空剑功法可得让再下一关，少不了你的。林华愤怒的盯着叶墨，这个家伙完全不按照套路出牌，你一点也不绅士啊！男人不应该彬彬有礼，把我请过去的吗？我们这么比，一人出三招，然后对方抵挡。可以用任何术法来抵挡，因为你我二人是切磋，所以我们不来生死战。这样一来，可以看看双方的实力差距；二来，可以相互看出来对方身上的缺点，我们可以相互交流纠正。哦，你人还怪好的嘞，那就依你，你先出招。听着这话，叶墨倒是有些讶异，这娘们葫芦里卖的是什么药？她到底想用什么方法来揭穿自己呢？叶墨充满了期待，在这枯燥无味的圣女们的服侍下。生活偶尔来点调味剂，也是无比的惬意啊！那我就不客气了。林华冷冷一笑，抬手召唤出了长剑。淫贼，就算这次无法试探出来你的真实身份，我也要把你杀了。他心中咆哮，因为结合种种发现，他已经完全认定叶墨就是那个大淫贼了。这种思维对于他来说根本不会改变。手掌浮动的一股庞大的灵气自他周身旋转开来，只见他一跃而起，灵气瞬间包裹住了他。下一刻，灵气雾团中一道道玄奥无比的波动传递开来。轰隆！一声闷响，灵气炸开，半空中的灵华周身竟是浮现出了一道星图，星光闪烁，无数星辰化为实质，竟是在他挥动长剑的瞬间，对着叶墨冲击而来。他冷笑的看着叶墨，这是星空剑的剑招之一，星辰天落，是近乎用了他九成的力量打出来的。以他元婴四层的实力，这一招解决掉叶墨，不是分分钟的事情了。星光闪耀，足足几十颗水桶大小的星辰，闪烁着青色火焰，带着一股毁天灭地的威能，出现在了叶墨的身前。星图看见这一招。
。夜墨双眼微眯，这一招和星辰玉剑术倒是有些相似，吓傻了吧？看着近到眼前的攻击还不出手，林华心里乐开了花。他最恶心这种人了。没有什么水平还来装逼，这不是脑残吗？但下一刻他傻了，叶莫仅仅只是打了个响指，咔嚓一声脆响，那几十个星辰竟是瞬间被叶莫夺去了控制权，调转身形，反而对着他冲了过来。这怎么可能？林华面色大变，瞬间落地，那几十道星辰眨眼飞掠过他先前站立的半空，一个个落入了海洋之内。轰轰轰轰，剧烈的爆炸声浮现开来，海洋炸开，水花四溅，一道道数十米大小的蘑菇云从海水中升腾跳跃。可怕的能量波动将上千条百米大鱼炸了出来，爆出了漫天血雾。威力不错，但也仅仅只是威力不错，还有两招。再来，夜墨看着林华，有些索然无味。他总感觉对方施展出来的这所谓的星空剑，就是阉割版星辰玉剑术。林华嘴角抽搐，他不想说话了。这家伙怎么能控制住自己的功法呢？这不可能！星空剑修炼极为不易，他也是打磨了足足三十年才小有成就。如今正式踏入元婴，才对星空剑有了更深一层的了解。可是眼前这个小子，仅仅一个响指就破了他的招式，这让他完全无法接受。这一招你看好了，你能接住的话，我认你做大哥。他眼神冰冷，不再保留实力，双手紧紧握住了长剑。只见他深呼吸一口气，调动起了全身的灵力。这一刻。天空变了颜色，原本晴朗无比的半空阴云密布，无数雷霆瞬间炸响，风暴吹拂，一道道星辰从林华身后不断浮现，转眼间从若隐若现化为了实质性的星球，然后星球越来越大，越来越大，直到一道实质性的灵气液体灌注被林华激发，那身后的十道星辰瞬间变成了千米大小，十星浮空，遮天蔽日，宛如天罚降临一般。去死！他暴喝出声，双手狠狠挥动了长剑，轰！星辰转动。实质性的冲击波浮现开来，星辰所过之处，地面纷纷开裂，一道道百米长的沟壑接连浮现，整个海岛隐隐有着崩坏的趋势。是的，这才是元婴期真正的实力。这样你还能接得住？他冷笑，时日腾空，看着这十个星辰飞跃开来，夜墨嘴角浮现出了一抹玩味。这玩意更像蜀山御剑术了呀！他抽出了日月双剑中的月之长剑，没有犹豫，轻轻滑动，咔嚓，剑光浮动。一道弯月状剑光势如破竹，在林华炸了的眼神中，剑光轻松划破了十道星辰。轰隆隆，爆炸之下，十道星辰顷刻间化为了无数齑粉，散落在天际。千米大小的蘑菇云在爆炸的同时瞬间成型，可怕的冲击波浮动开来，让已经出现裂缝的龟灵岛再也承受不住。轰隆一声，彻底炸开，海水翻腾，天空雷霆涌现，一道上千米的海啸波浪冲击而来，眨眼间将林华吞没在了海洋之中。冲击波震荡之下。附近的小岛一个接着一个炸开，甚至就连海月宗的几座山峰也是在这可怕的冲击波之下化为了齑粉。无数人大惊失色，纷纷从各自的宗门中飞跃开来。发生什么事情了？有大能在战斗吗？这么可怕的波动是化神期的修士。海峡第一个冲了过来，他看着千米大的海浪涌现开来，急忙错动手掌，一道百米大的光束脱手而出，化为漫天风刃，瞬间插入了海浪之中。扑哧扑哧扑哧，浪花涌现，因为三方能量的加入。原本威势滔天的海浪，瞬间从原地炸开，重重的回归了海面。这到底是怎么一回事？龟灵岛消失了，海峡长老出什么事情了？我们望月宗的灵犀岛炸了。是啊，我们的鱼岛也炸了。一个个别的宗门的长老纷纷浮现，声音中透露着颤抖。很快，风暴消失。当最后的齑粉粉尘落地之后，看着虚空中手持月剑的夜墨，所有人瞪大了双眼，不敢置信。这一击是圣子夜墨创造出来的，开什么玩笑？夜墨才成为元婴期的高手有多久？不到三天，他怎么可能创造出这么可怕的一击的？尤其是他前一段时间成为海月宗圣子时，才金丹境吧？夜墨的身份，在场的所有人都很清楚。毕竟他是在焚天秘境中获得好处最多的一个人，自然早已在灵虚界内转开。可哪怕他再炸裂，像是这种犹如蔑视般的手段，也只能是化神期的高手才做得出来。元婴期有点拖大了吧？夜墨，就在此时，灵华的声音从远处传来。浑身湿透的灵华从水中一跃而出，但方才那一击对他造成的影响实在太大，刚钻出来，脑袋就像是被人甩了几十圈一样，晕厥的他直勾勾再次朝着海面跌倒而去，扑哧扑哧。与此同时，两口鲜血猛然自他的嘴中奔涌而出。你怎么了？海峡面色一变，急忙接住了对方，他扣着灵华的脉门，仔细感悟，整个人呆滞在了原地。灵华的力量消失了，不仅如此。就连他的原因，此刻也变得支离破碎开来，仿若稍稍触碰一下就能彻底断裂一般。这伤势不可谓不重，如果再狠一些，原因碎裂的话，那他的修为将会瞬间倒退到筑基期。不是开玩笑，因为这和肉身死亡之后，原因还活着还不一样。这种情况，如果再击杀掉原因，此人将会神魂俱灭，无法转世轮回。但像是灵华这种情况，内部原因碎裂，但肉身完好，这种反而只会降低境界。可这种情况，对于灵华来说，简直比要死了还难受。碎裂的原因想要修复，那比重新再造一个原因还要难上千倍万倍。光是损耗的天才地宝就是一个天文数字，更不用说原因修复，还需要在宗门福地中待上九九八十一天。宗门修炼福地是每一个宗门的修炼圣地，每一次进入也不是没有
这种福地就是烧钱烧出来的。比如海月宗的龙骨修炼福地，龙骨虽然可以源源不断的提供天地灵气和真龙气息，但需要不少的天才地宝供养龙骨吸收，这才能继续供养。没有了天才地宝吸收，这就像是人不吃饭一样，会逐渐消耗自身的能量，直至枯竭的。这也是为什么修炼福地那么珍贵的原因。而此刻林华身受重伤，这种状态要用81天的资源，那就等同于剥夺了顶级弟子。甚至是长老和宗主们的修炼机会，他只是九华门一个长老，又怎么可能能不惜一切代价动用宗门资源？虽然他夫君是九华门副宗主，但这事儿他一人无法做主的。我刚才想要劈砍这个海啸打出来的浪潮，但你们来得太快了，我没来得及。就在海峡接住林华的一瞬间，叶墨收回了长剑，无比痛心地说道：“啊，原来如此。”其他长老们松了口气。刚才叶墨那架势把他们给吓了一跳。如果真要是他打出来的，那别说是天路了，就连整个灵虚界都会发生剧烈的大地震。一个月内，从小修士的阶段晋升为化神期高手，这种噱头简直比几百年前的那个弘扬散修还要炸裂啊！可恶的淫贼！听见这话，虚弱的灵华在心中啐了一口，但却没力气明面去骂他，太虚弱了。夜末这一招不仅仅打出了如此可怕的威能。更是把自己的信心一巴掌全拍碎了。他自认为自己和叶墨现在是站在同等阶段的，而且叶墨刚刚晋升元婴不久，在他看来，叶墨再怎么逆天，也绝对不会超过自己这个在元婴期停留十年之久的修士了吧？他已经足够小心去对待了。可没想到，这家伙比自己强了不止一个层次。你情绪波动太大，不能这样。我家圣子是个阵法师，他会照顾好你，以后可别再胡乱切磋了。这万一再遇见这种情况，你死了，万一九华门找我们海月宗的麻烦咋办？你确定是来安慰我的？听见这话。林华脑袋里衍生出一连串的问号和草泥马，海月宗这安慰人的方式还真奇特啊！不过不管怎么说，他这次还算是走了大运。要不是海峡等众位长老及时出现，怕是他要葬身在夜幕的剑下了。他可是很清楚的，方才那一击蕴含了可怕的杀意，自己想杀他，他也想要解决了自己。若不是他启动了夫君给自己的保命法宝，现在的自己早已神魂俱灭了。不是，不对啊！忽然间，林华想到了什么，他惊骇的看着海峡，让夜幕去送我回九华门，那不是羊入虎口了吗？不过。一想到身受重伤的自己被夜魔带走，也许他还会捆绑自己呢。到时候，那不就能确认夜魔是淫贼的身份了吗？对，就这么搞。反正夫君会来拯救自己。打定主意的他，虚弱的朝着海峡点了点头。那就多谢夜魔圣子了，有劳了，无妨。夜魔嘿嘿一笑，一把抱住了灵华，旋即身影闪烁，在众人的注视下消失了。唉，多灾多难，也不知道到底是有化神期高手在这里战斗。还是发生了地动，这种灾祸不常见啊！有的长老微微摇头，叹息下，纷纷回到了各自的宗门。他们需要清点损失，但很显然，让海月宗赔偿，这已经是不可能的了。几人离开之后，海霞双眼微眯，他深深看了一眼已经逐渐平静的海面，流光闪烁，返回了海月宗。与此同时，夜幕身影闪烁，出现在了九华门附近。怎么不进去？看着不远处的宗门，林华虚弱的说道：“难道你要暴露出你淫贼的身份了吗？”他奸笑。纵然现在在夜幕的怀里，却毫不掩饰的嘲笑开来。其实不论你会不会把我送入九华门，你后面绝对逃不了淫贼的身份了。你送我回去，我就说我的伤势是你打的。你想绑架我，我拒绝。于是你恼羞成怒，要不是海峡长老他们过来，我就被你强奸了。如果你不送我，绑架了我，那我夫君……但他还未说完，夜幕一掌拍在了他的脑门。搜魂术，发动搜魂术，这是一种极为霸道的术法，但同时对受术者伤害极大，轻则让人脑残、精神尽毁。成为一个痴呆傻子，重则能够直接毁坏当事人的大脑，彻底沦为废人。而如果对搜魂术掌握不好的话，是非常有可能直接让人死亡的。所以，这种术法在整个修真界被列为禁术，名门正派是没有修炼的机会了。但玄路不一样，魔宗、饕餮宗和合欢宗都是有关于搜魂术的术法秘籍。但因为玄路和其他三大陆有着一些相应的协议，因此反而在当下的修真界内，鲜少有人见到使用搜魂术的修士，包括林华。他万万想不到，夜幕竟然会这种术法。不饶了我！感受着脑袋似乎有上万只银针不断的乱戳的疼痛感，虚弱的灵华彻底没了希望。如果他精神意识还能保持如常，几乎可以是在瞬间就能够激活在夫君身上的本命印记，让夫君知道现在所发生的一切。但搜魂术太可怕了，那种万箭穿心般的疼痛根本让他没有任何思考的可能。你要什么，我都给你，哪怕我的身体。噗嗤，灵华吐出一口鲜血，声音落下，瞳孔散开，彻底没了声息，双手也无力的垂落而下。夜魔看着尸体。感受着脑海内出现的大量记忆，不由得冷笑一声。我对人妻什么的最没兴趣了。冷笑一声，他完全不管对方的尸体，就这么激活传送阵离开了此地。直到他离开以后，林华尸体上才涌现出一道灵光，消失不见。九华门副门主名为薛如，他虽然不是顶级高手，但也是元婴后期的至尊强者，在整个九华门内是有着实权的。今天的他忙碌至极，因为根据侍女的供词来看，就在半个时辰前，圣女失踪了。明明前一刻钟，圣女小鱼还在和他师尊商量着修炼的事情。确定他是失踪，而不是自己去修炼。我确定。侍女点头。虽然房间里面并不杂乱，但是里头有人来过
，就连我们师尊都无法破解，根本找不到是谁绑架的圣女，是吗？薛如脸色阴沉，如果所料不差的话，此次失踪应该又是那个淫贼所为，通知各大部门开始调查九华门四周所有记录阵法的踪迹，如果有线索，及时向慧明长老汇报。他叹了口气。眼下正是紧要关头，黄露雪域秘境即将开放，九华门掌门华剑已经先行一步。如果没这档子事儿的话，他也要动身了。据说这次的秘境中有很多元婴期和化神期修士所用的术法和法宝，夺取之后对宗门来说是有非常大的好处的。但现在，唉，他叹了口气。但就在此时，一道流光瞬间融入了他的脑袋。林华，他一愣，林华死了。师兄，就在他愣神的瞬间，房门应声而开，慧明长老急匆匆地赶了过来。师兄。宗门灵牌大殿中的灵华师妹的本命灵牌碎了，有人杀了灵华师妹。我知道，你知道。慧明一愣，是死了就死了。什么？听见这话，慧明瞪大了双眼。这师兄怎么会如此冷漠？要知道，灵华师妹可是你的结发妻子啊，是早年认识的道侣。师兄你，我为什么不惊讶是吗？看着慧明，灵华冷笑，这娘们背着我至少和一百个男人上床，你觉得这种破鞋，她死了我会生气吗？我巴不得她死了才好。一百个男人，慧明呼吸变得急促起来，这这怎么可能？你自己看吧。他大手一挥，面前忽然浮现一道光幕。只见光幕之中分化成了一个个不同的小格子，里头无一例外，全部都是林华光屁股躺在床上和男人抱在一起的画面。那画面以你至极，甚至说不好听一点，称之为变态都不为过。关键是这里头的画面无一例外，全部都是林华主动的，懂了吗？这都是我搜集出来的证据。要不是为了孩子和宗门的名声，我早就一纸休书修了他了。行了。对外公布，林华在给宗门采药时遇见化神期妖兽，不幸遇难，给他留个名声，也算是他对孩子有了个好榜样。我知道了。慧明叹了口气，想着以前跟在自己身边的那个知书达理的女人，竟然是一个人尽可上的荡妇，一时之间他有些无法接受。那圣女的事情，小鱼的事情暂时别管，我神识已经看到小鱼的本命令牌自己捏碎了，他必然被那个淫贼给抓住了，因此我们现在在做什么也无济于事。我让侍女操作的也只是做做样子而已。当务之急是要尽快处理雪域秘境的事情。你好好照顾宗门，一切其他事宜等我和掌门回来再说。声音落下，薛如周身光芒闪烁，消失不见。唉，慧明叹了口气，这些日子都是遇见了什么事儿啊？九华门也太倒霉了。他不由得吐槽起来，最后看了看薛如故意留在桌子上的流萤水晶球，微微摇头。林华呀，林华，你真是令我不齿。咣当，他一甩房门，径直离开。唰。薛如出现在了林华尸体旁边，看着他眼神涣散的样子，他并没有推演是谁杀的妻子，而是手掌挥舞之下，一簇火焰将其包裹，直接灼烧成了一地骨灰，将骨灰收起装了起来。他眼神冷冽，也算是你罪有应得。若不是为了孩子，你的骨灰我才懒得收拾。声音落下，他激活了大型传送阵盘，前往玄路了。足足过了五分钟，原地光芒闪烁，夜幕，林思禅、薛音荣三人缓缓浮现。你怎么知道薛如不会报仇的？我听说这个人睚眦必报，眼睛里容不得沙子。也正是因为他这种性格，这才调教出了一众逆天弟子，为九华门做出了不少的贡献。薛音荣有些疑惑，夜幕的猜测太准了吧？因为他给薛如戴了一百多顶绿帽子，这情报你们不知道。夜幕一愣，薛音荣搞情报不是一流吗？连这个消息都不知道，你且千万要注意，就待在修炼福地中，不要出来。一个处于深山中的宗门内，一个白胡子老头看着一米八、蹬大屁股翘的一个圣女，语重心长地说着：“你虽然很高大，但你长了一张娃娃脸。”据说这是那个淫贼最喜欢的口味，所以千万千万要小心。宗门的各大长老和掌门近日要前往黄路参加雪域秘境，只有元婴期的顶级高手来保护你，所以你一定要小心。这是给你准备的各种灵草和灵石，你喜欢的都在这里了。如有其他需求，直接叫侍女过来。你听懂了吗？看着盘腿而坐、闭目养神的圣女，老头气就不打一处来。知道了，知道了。女人不耐烦地睁开了双眼。天果爷爷，你知道雪儿最听话了，绝对不会离开的。你放心吧。唉。看着一脸娃娃脸的大长腿林雪儿，白胡子老头无奈叹气：“一定不要出去，我走了。如果有危险，记得捏碎这张传送符，我会第一时间过来的。”“嗯嗯，我知道了。您快去参加秘境吧。”看着上赶着让自己离开的林雪儿，天果叹了口气，直接离开了府邸。他是化神期高手，是整个鬼山门中资历最老的一个长老，已经足足在化神期卡了有两百年了。这一次可以说是他最后一个机会。如果再无法突破化神，进入炼虚，那他有可能出现大量疾病，倒不是寿命不足了，而是以前战斗时压制了不少的暗伤。这种暗伤近些年已经开始逐渐爆发了，光是普通修炼是完全弥补不了这些暗伤的。如果当初没有受伤的话，他至少还有三百年的时间去冲击飞升。但现在时间已经来不及了，也是因为如此，他才知道雪域秘境是他如今唯一的机会。希望圣女不要被绑架才好。嗯，真乖，这些阵法。你千万不要触碰，否则会招来杀身之祸。小心无大错，你我都很清楚。雪雨此次去的掌门和长老非常之多，如果我们宗门再不去，会落下别人一头的。爹这段时间无法保护你的周全，说实话，现在非常愧疚。看着父亲眼圈微红的样子，一个165身高的御姐圣女点了点头。爹，你放心，女儿不会让你担心的。
这一段时间正好是女儿冲击元婴的时候，福地内的各种修炼之法足够我静下心来潜心研究了。你女儿的资质还是可以的，等爹回来，女儿的实力说不定已经是元婴期了呢。那就好，记住，千万不要出去。若有突发事件，及时捏碎令牌，火狐长老会来救你的。知道了，你快去参加修炼秘境吧。御姐圣女将父亲推到了秘境之外，真贴心啊！看着女儿如此懂事，该掌门欣慰的笑了。只见他身影闪烁，激活了传送阵法。消失不见，直到他的波动消失无影无踪后，在秘境中的御姐圣女看着御姐上面传递出来的种种新闻，双眼微眯。那么多的圣女，就没有一个回来的。淫贼，你到底有什么吸引人的地方？如果没有吸引人的地方，那些圣女就算破了元婴，也一定会想方设法的把淫贼的位置传送给各自的宗门的吧？事实上，这件事儿并没有出现，所以。本圣女开始有点好奇了，要不自己做个假人，在秘境里故意让那个淫贼绑架试试？一想到这个可能，御姐圣女眼神顿时亮了起来。而此刻她浑然不知，这种决定对于她未来来说，到底是多么大的一桩造化。诸如此类的对话，在天路、地路中不断的传递着。玄路之所以没有，是因为玄路都在混战，真正有圣女的宗门很快就会覆灭，而圣女也会被人拉过去当压寨夫人。所以，实际上玄路之中的圣女存量极少，真正拥有地位的还是这三大邪魔宗门。但现在。所有人都不知道的是，玄露的合欢宗魔宗圣女早已被夜魔给绑架了。薛音荣如今更是坐上了圣女宗大总管的位置，帮助夜魔来绑架圣女。如果有人知道这条消息，一定会大跌眼镜。你和你夫君要时时刻刻待在一起，千万不要离开丝毫。那个淫贼最喜欢抢夺圣女，所以你们夫妻二人千万小心，不要去陌生的地方，不要和陌生人讲话。爹，你把我们当小孩了是吗？一个男修士翻了翻白眼，我们俩又不是小孩子了。再者说。娘子如今已经有了身孕，我更不会离开其左右，您就放心吧。现在娘家人都还没来提示呢，你就来警告了。你快去忙你的吧。那为父就走了。是的，这一刻，两大陆中，不论是已婚还是未婚的圣女，都收到了来自于长辈的叮嘱。大家都不是傻子，很清楚，一旦他们全部去了雪域秘境，圣女们绝对会再来一波血洗。但他们又没有办法，根据消息和实际情况来看。此次雪域中的东西极为珍贵，甚至是能够让宗门更上一层楼，能够让化神期修士有飞升成仙的机会。如此机会，没有人敢丢弃，因此他们只能做出取舍。很显然，大部分的修士都选择了前往雪域。各位，你们看，小世界内，林思禅铺展开一套地图，在他身侧是薛音荣，而在看向地图的方向，足足有一百多个金丹后期后期圣女搬着小板凳坐在了当场，甚至还有一百多个半步元婴的圣女也是如此。这是天路和地路的宗门分布地图。接下来，我们兵分两路，以月清瑶为首的队伍前往地路，去这里抢夺圣女；另一队以方小喵为队长前往天路。每一路有36周，因此局势必然严峻。所以，我和音容将会分别负责天路和地路，随时支援你们。我们最强的星空无影术来隐匿身形，还有星辰玉剑术来制造机会。真龙。麒麟和火凤之血都引用了，大家都已经激活感悟到了功法。如此严密的手段，再配合能够捆绑化神七修士的混沌捆仙绳，超远距离传送阵。这次的抢夺圣女计划绝对万无一失。这是林思禅第一次说那么多的话，且将每一个计划、每一个细节都解释得清清楚楚。所以你们必须要完成任务。两千颗运神丹和结阴丹宗主已经准备好了，只要今天完成了任务，明天你们所有人都有机会进入元婴期。到那个时候，我们给雪域的人来一个大惊喜。哦，对了，有件事儿你们要千万注意，上一任圣女也可以。但已婚的不要。林思禅和薛音荣对视一眼，露出了一抹诡异的笑容。以夜莫为首亲自做出来的，能引发整个灵虚界顶级大地震的超级圣女抢夺计划，启动式的。夜莫就是这么放心让这些圣女出动了。为啥放心？因为有姨妈疼毒药，这种毒药是系统赠送的，且上面明确点出来了，在灵虚界没有人能够解开。如果他离开的话，那就需要每时每刻承受被几十个彪形大汉撞击小腹的疼痛。如果超过七天，那几十个彪形大汉的感觉会变成几百个，超过一个月，几百个会变成上万个。那种一重接着一重的疼痛将会让人生不如死。最关键的是，这种毒药的解药是有着距离限制的，这里头有着一种神秘的特殊药物，这种药物只能结合夜幕的气味进行使用。也就是说，超过夜幕一千米的距离，所有的解药将会全部失效。而且炼制过程中，这一味药是不可或缺的，因此想作假那是不可能的。而这些药物的制作。现在已经全部交给了薛音荣和林思禅来制作，以他们的功法，一天制作个十万粒不是问题。所以，这群圣女根本离不开夜魔，更别说自己偷偷拿着解药离开了。接下来就是要收获的时候啊！想着密密麻麻的顶级圣女出现在自己身边，这一次贱兮兮的童子会给自己什么样的好处？卧槽！卧槽！卧槽！卧槽！主人，我发现你真是狗啊！我完全被你的三观给刷新了。你脑袋是怎么长的？竟然能想出来这种法子？童子这会儿都吓呆了，不算已婚的。两个大陆，据我统计，足足有五千个圣女啊！这么多的圣女，你真的要掀起来灵虚界大乱？这种程度的大乱，我跟你说啊，主人，我保护不了你的。
，真有什么不好的事情发生，你别指望着我会帮你，我没这个权限，我让你帮了。叶墨翻了翻白眼，你就准备系统数据库里的奖励吧，这次我非要掏空你的奖励不可。实际上，灵虚界的刺激感不强，真正好玩的还是在仙界。据说飞升成仙以后，达到一定程度就可以离开三十三重天，进入虚空万千修真位冕，那里是不是有更多的圣女？不是，你想干啥？听着叶墨的话，童子的声音都颤抖了。三十三重天的圣女都已经够强大了。你现在又想着虚空位面里的圣女了？你是不是想的有点多了呀？童子都快要崩溃了。他这一世是遇上了个什么主人啊？太他妈变态了呀！喂，不多不多，这种情况已经算是基础了。毕竟我还要带着我的圣女宗纵横宇宙呢。你真行，就这么把圣女宗挂在嘴边了。不过话说回来，主人啊，这次造成这么大的轰动，你的身份绝对要暴露了饕餮门那边，绝对憋着大招呢。这是个神秘的宗门，据说和仙界还有沟通的。这种人很神秘，说不定像是那个灵华一样，已经分析到了你的身份。你要小心被他们的魅惑之术给勾引到。魅惑之术，听见这话，叶墨一愣。灵虚界的魅惑之术，不是只有千魅宗和合欢宗最强吗？饕餮门里还有。对，饕餮门里有个女神圣女，名曰紫妍。该圣女资质和天赋一流，仅仅用了五十年就已经成为化神七修士。要不是她爱玩，现在早就感悟完成，飞升入仙界了。世人只知道你说的两大宗门魅惑之术最强，但却不知道。那个紫妍远超这两大宗门，你我什么我？紫妍这样牛逼，我反而对他感兴趣了。叶墨嘴角微勾，紫妍吗？你没救了，你小心被无数个化神期修士胖揍的情况发生。童子彻底闭嘴了，自己的主人脑子太不正常了，胖揍吗？叶墨笑了，谁揍谁还不一定呢，关键是。他抢夺圣女的第一步已经完成了，接下来还有第二步和第三步。只要今天两百个圣女完成了抢夺任务，接下来的几天，只要在雪域中完成第三步，那就没有人能揍得了他。乱吧，乱起来才好。接下来该玩点有趣的了。不是，你要干啥？你又要干什么？看着叶墨将传送阵定位到了青云宗的方位，童子倒吸一口冷气，这家伙又要搞什么幺蛾子？远处。合欢宗的雨柔看着叶墨一句话没说，仅仅凭借着圣女林思禅和薛音荣轻而易举的挥动了那群圣女，他心中不震惊是不可能的。关键是听着他们讲解的福利和现在小世界里多如牛毛的天才地宝，他甚至被说动了。那可是进入化神期的机会啊！仅单可以辅助升级，吞下一枚能一瞬间突破到半步元婴阶段，只要再加一些感悟，就可以突破临门一脚，渡劫元婴。刚巧叶墨的真龙、火凤和麒麟血就有感悟的能力。妈的！最关键的是，他这三种精血都有一吨一吨啊，那能创造出来多少圣女？一想，包括自己在内的圣女们，用不了一个月就能从金丹境提升到化神，他就有一种说不出来的激动。这修炼速度比宗门内要快多了呀！那个宗主，此时雨柔一脸诚恳的走到了夜魔的身前：“你给我派发任务吧，奴家已经是您的人了，所以别对人家有怀疑了嘛。人家也可以帮助你去绑架圣女的。”看着合欢宗的圣女一脸讨好的模样，夜魔笑了着：“就是他额外的计划，利用现有的多种福利诱惑勾引。”激发出这些圣女们心中最深的修炼欲望，只要让他们看见源源不断的好处，还怕这群人不会跟着自己？当然，姨妈腾毒药是必备的，防人之心不可无啊！叶墨可不会给自己埋下一个个白眼狼出来，你确定？嗯嗯，我确定。那就好好修炼吧，顺带把今天的除草任务完成。你实力太弱了，什么时候上了元婴，什么时候才能有参与的机会？元婴，雨柔倒吸一口冷气，那个宗主，你是不是有点欺负人了？别的圣女都是金丹后期就开始执行任务了，为什么我必须得元婴啊？因为你媚术很强。而媚术需要发展，则是需要神识的支撑。说着，叶墨嘴角浮现出了一抹残忍的笑容。我观察过你，你的神识远超现在的修为层次。接下来，我会亲自助你修行，让你在我和与整个灵虚界为敌之前，成就化神。叶墨说着，抬手扔给了雨柔一个玉简。神识涌动，扫荡着玉简里的内容。他愣在了当场，超越化神期的神识功法——星空神卷，还是完整版。他不由得倒吸一口冷气。该功法他在宗门藏经阁里看到过，但只有残卷。根据记录，据说完整的功法修炼成功以后，可以在仙界三十三重天岭横着走。恭喜你绑架了一个圣女，奖励火凤血一吨。恭喜你绑架了十个圣女，奖励蟠桃树三。恭喜你绑架了十五个圣女，奖励全新神树。紫月小天，恭喜你绑架了二十个圣女，奖励三圣族混沌及功法葛一本。九转冰封树，火凤一族，星空麒麟树，暗黑龙卷。哎，暗黑龙卷。听见这个提示，叶墨一愣。这三大圣族之中的龙族，还有暗黑分类吗？这不是邪魔种类吗？在灵虚界了解到的三圣族，可是灵虚界为人民服务的顶级好人。如果论发放的好人卡数量的话，那龙族可是三大圣族之首。根据童子自己所说的数据来看，当初龙族可是收到了几十亿张好人卡，连起来能够绕修真界三圈的。这妖牛逼的强者，竟然也有暗黑种族，这是他所不理解的。当然有了。不过这个暗黑种族和你想的不一样，龙族派出过一支队伍在仙界三十三重天之外的魔界安插了眼线。据说这支部队已经在魔族成为二等族群了。
，只要再努努力，说不定就能够成为势力内部的顶级官员了。这不就是现代化的卧底成了老大？还真有这种情况。是的，行吧，看来修行界的奇葩远远比现实世界的奇葩要多多了。这还是最基础的呢。你能想象到的、想象不到的血腥、暴力、违背道德的事情，在仙界、魔界多不胜数。等你后面飞升以后，亲自了解了解就知道了。当下不着急这些。渐渐的，童子嘿嘿一笑，老大。我现在算是知道你的计划了，你可真牛逼啊！硬生生逼着我升级啊！升级！叶墨一愣，旋即这才看到系统的属性面板上浮现出了一个极其不显眼的升级进度条。是啊，你展现出来的成绩完全超出了本系统现在的承受模式，被动升级了。童子一脸无语，但心中还是很开心的。本来因为叶墨种种作死的行为，他甚至都准备挑选下一任系统持有者了，就凭借叶墨三天一小抢，五天一大抢。时不时还给来个百个圣女一网打尽的模式，就连童子的小心脏都快要吓出系统级别的心脏病了。但跟叶墨跟得越来越久，童子这才发现，这哪是宿主啊，这简直是自己的爹好吗？每次他都认为叶墨会即将被发现的时候，他总能利用自己所给的物资和手段化险为夷，简直刷新了他的三观。尤其是在焚天秘境时，光明正大的利用林思禅、岳青瑶等人去抢夺圣女，这种行为和手段。简直不是他能够想象得到的。一逆天，着实逆天啊！恭喜你绑架了五十个圣女，奖励零食制造之法一千万种。恭喜，由于你超额完成了多种任务，你获得了一个黄金级大礼包，已为您自动打开。您获得了升级版姨妈藤毒药，该毒药可以毒包括，但不限于化神镜、炼虚镜的修饰，更高层次暂时还未解锁，只有突破化神、渡劫飞升劫之后方可解锁后续等级。您获得了全新的装甲伪装的服饰。可抵挡化神后期修士，全力一万次攻击。您获得了河图洛书升级卷轴，使用此升级卷轴可将河图洛书瞬间升级到适用仙界的混沌级功法。您获得了一百亿套的猫娘服饰、肚兜、花样内裤、多种丝袜。该服饰为化神期顶级服饰，装甲每一件都可抵挡化神期修士的攻击一百次，耐久一百。恭喜你获得了圣女同修功法衍生功法、圣女同心功法。只要圣女和你的好感度达到一百，可激活同心功法。将会自动领悟你所领悟功法的七十。恭喜你获得了圣女宗建立资格，系统已锁定圣女宗三个字：修真界、修仙界以及魔界、万妖界、星空之海等九百九十九个修行界域将无法使用圣女宗三个字建立宗门。恭喜你获得了运神丹一千万，你获得了一万个蟠桃。请注意，蟠桃树所结出来的蟠桃果有规避雷劫的作用，使用一颗可减少雷劫三十的威力，使用三颗可无伤渡劫。注意，由于宿主太过逆天。吞噬蟠桃渡雷劫之法对宿主无效，但宿主拥有先天混沌十爪金龙圣体，因此在渡劫时可吸收雷劫之力。恭喜你，你绑架了一百个圣女，一连串的系统提示音接连不断的响彻开来。但提示达到一百个以后，系统瞬间黑屏，只剩下了一个进度条，还在不断的走动着。七十七升级之后，童子会有啥功能呢？夜幕眨巴眨巴双眼，好奇了起来。唰，光芒闪烁，他离开了小世界。哎。你怎么在我房间？看到海峡长老坐在房间内的椅子上，不紧不慢地喝着茶水。夜幕一愣，怎么不行吗？行是行，不过找我有事吗？闻言，穿着旗袍的海峡妩媚一笑，旋即打了个响指。只见流光闪烁，同样穿着红色旗袍的青云宗女长老凌韵出现在了他的身边。但两个人都有个共同点，就是旗袍全部开叉到了大腿根，再靠上一点点的位置，小裤裤的边角显露无遗。看见这一幕，夜幕心生警惕，不要那么紧张嘛。凌韵一个冲击，直接贴脸来到了夜魔的面前，灼热的气息拍打在了夜魔的脸颊上。圣子，给我突破化神之法，可好？突破化神之法，夜魔感受着耳边的温热，有些不自然。只见他一把推开了凌韵，长老，我可是正经人，你就不怕我把持不住，把你推了？谁知这话一说，哗啦，凌韵身上的旗袍瞬间炸得粉碎，白皙的皮肤，那绝美的身材映入眼帘，让夜魔不由得咽了口口水。淫贼，你如果没有的话。那我家圣女灵思禅是如何在短期内升级到元婴期的？你在说什么？夜墨抬手一挥，艰难的再次咽了口口水。一见他的袍子笼罩在了凌韵的身上，那个淫贼有消息了吗？他不知道这凌韵和海峡的葫芦里卖的什么药，因此警惕美人计啊！其实我早就怀疑你了。凌韵主动脱下了袍子，他看着夜墨，嘴角浮现出一抹笑容。你没有杀死圣女们是吧？而且还把他们的实力提升到了一种非常恐怖的程度。夜幕一脸疑惑，其实你做的很完美，完美到我们近乎发现不了你是那个淫贼，但你千算万算，算漏了一点。今天你大规模的绑架圣女，实际上已经暴露了。虽然思禅、青瑶和叶萌等人的确是主动碎裂了自己的本命令牌，以及和自己的元婴牌主动分解了关系，但是。这种行为恰恰表示着一些不正常。其实当初在焚天秘境时，就已经有很多人怀疑你的身份了，包括我和海霞妹妹。一旁的海霞笑眯眯的点了点头。是的，这一段时间我一直在观察你的行踪，包括你在归灵岛上和灵华的战斗，还有修炼福地的事情，以及冰儿和音容。音容是灵虚界玄露魔宗的圣女，这件事儿在整个海月宗中只有我和冰儿知道。但前段时间。魔宗大长老和掌门天魔在推演淫贼的身份时，和当初在焚天秘境出来时对你的推演审查一样，都遭遇到了极为可怕的天地雷劫。因此
，从这两点上就可以断定，你和那个淫贼就是同一个人。所以呢，夜莫摊手，他不装了，想要抓我吗？闻言，凌韵摇头，他再次来到了夜莫的身前，一把抱住了他，嘴巴悄然附在了夜莫的耳畔，绑架了我们二人，帮我们成就化神，甚至我们可以。和你一起飞升仙界，你拥有这么多的圣女，是想在仙界打出一方天地吧？我们二人的经验比思禅、音容要多得多，可以当你的左右手。叶墨有些懵逼，这两个人上赶着要被自己绑架。叮，升级完成。就在此时，系统的声音响彻开来，紧接着密密麻麻的提示音瞬间响彻。恭喜，凌韵对你的好感度达到了一百。恭喜，海霞对你的好感度达到了一百。二人都是圣女，只不过只担任了三个月和五个月便卸任了，但资质的确逆天。主人绑架二人，将瞬间升级到元婴六层，瞬间升级。叶墨一声惊呼，这可是童子之前从未有过的功能。划啦！叶墨一把推开了凌韵，怎么不打算要我们吗？凌韵的眼神中透露出一丝失落，这情况有些出乎他的意料之外。他在和海霞沟通的时候做好了心理建设，甚至已经做好了现身的准备。为此，他不仅穿上了一套火热至极的小裤裤和上衣，更是暗中偷学了一点魅惑之术。但面对叶墨，竟然没有一丁点的作用。这是他从未想到过的，但下一刻他一愣，只见叶墨伸出了手掌，打了个响指，两道捆仙绳凭空浮现，如同两道灵蛇一般，从二人的双腿间攀爬而上，做出了一个又一个的网状格子，最终穿过双腿之间，逐渐向上。短短三十秒的时间，便是完成了两个标准的龟甲腹。嗯哦、旋即，叶墨一把将两个药丸分别送入了二人的嘴中、嗯哦。吞下去，这是月氏疼毒药，会给你们带来千倍月氏疼痛的感觉。每隔七天，毒药将会发作一次。因此，在时间到来之前，要及时问我要解药，否则的话，你们可以问问林思禅，他们这毒药危害有多大。叶墨松开了捂住他们嘴巴的手掌，然后手掌一挥，两套全新的御姐旗袍浮现在了二人眼前。但此刻，凌韵和海霞对视一眼，非但没有露出恐惧的表情，反而满脸欣喜，成了，自己被这个大淫贼给绑架了。多谢淫贼，叫我宗主，圣女宗宗主，是宗主。轰，声音落下，凌韵和海霞便是震惊的发现，叶墨身上的能量飞速飙升，逐渐的。轻松突破了元婴五层，这还不算，这一刻的天地灵气就像是变成了一条灵气长龙，不要钱的疯狂的往夜幕的周身涌去。然后只听咔嚓一声，破元婴六层了。卧槽！凌韵心中泛起了滔天巨浪，他总算明白为什么夜幕要绑架这么多圣女了。这，这他的功法就是依靠绑架圣女才能够升级的、啊，而且还特么几乎是没有瓶颈一般的升级。你放心，我已经将宗门内的本命灵牌和元婴灵牌碎了，人家还是黄花大闺女哦。凌韵对夜幕抛了个媚眼，羞。叶墨翻了翻白眼，带着二人迅速进入了小世界。卧槽，大哥，你这样牛逼的吗？一次又笼络过来两个元婴期圣女，看见这两位女修的存在，红阳心态都要炸了。这一天天的，外面的圣女进来几乎就没怎么停歇过。以前还好，都是筑基期，要不然就是金丹境的圣女，这次直接来了元婴期的。这特么换做谁心脏不爆炸？红阳在爆炸，凌韵二人心中更是掀起了滔天海浪。红阳，这个百年前在灵虚界造成极大轰动的顶级修士，他们怎么能不认识？可为什么？这个牛逼哄哄、逆天至极的散修，却对叶墨如此的恭敬，还以大哥相称，不科学，这不科学啊！忽然间，凌韵想到了什么，怪不得啊，怪不得宗主你有底气去抢夺这么多圣女，原来是因为弘扬真人吗？可是凌韵没有避讳弘扬，直说道：“他不是被人下了残暴毒药吗？要是暴动伤人的话，看来你也知道当年的一些秘辛。”听到下毒的事情，弘扬没有生气，反而笑了。这里有那么多的宝药，尤其是万年紫罗，我大哥做了个工厂，直接将其批量生产成棒棒糖了。在这么多天地宝药的协助下。我破解这个毒药，那不是分分钟的事情。说起来，我现在已经恢复了九成，只不过大哥一直不让我出去，要不然我可是分分钟能帮大哥绑架至少上千个圣女的万年份宝药。听见这话，林韵二人这才从红阳的震惊中走出来，看着眼前那一片绿油油之地，心态都快要崩了。特么的，怪不得圣女们被绑架了都不愿意回来，有这么多逆天宝物，换做我，我特么也不愿意回来啊！两人对视一眼，一时无言。行了，看也都看完了，咱们再聊聊了。夜幕说着，抬手一挥。幻化出四把凳子。其实你知道吗？凌韵看着叶墨，一脸认真。你做的太冒失了。虽然你有这么大的产业园，还有小世界，甚至给我们的衣物都是逆天级别的，但是匹夫无罪，怀璧其罪。一旦有人发现你的真实身份，整个灵虚界几千个化神期高手一起出手，你还能活得下来吗？今天你抢夺那几百个圣女，我和海霞都能够确认出来你的身份，更别说是其他人了。当下大家的目光都在雪域秘境上，因此没时间处理你。但当这次的雪域秘境结束之后，将会是你灭顶之灾的来临之日。据我推断。等你绑架圣女结束之后，就要去雪域秘境了吧？千万不要去！你去了，那相当于是自投罗网。看着凌韵如此关心自己，叶墨心中不敢动，那是不可能的。因为根据系统的提示，此刻的凌韵完全没有坏心思，他是真心在为自己考虑。当然，叶墨暂时没有开通同心功法，他现在也没必要知道凌韵自己的想法。其实我很高兴你们能够关心我，但是你们有没有想过，叶墨嘴角露出了一抹诡异的笑容？
，这种暴露是我故意的吗？故意的。两人吃了一惊，可是我们能看得出来，你的确是散修，目前驻扎在海月宗也只不过是有了一层合法的身份。但过几日你的事情彻底曝光，你觉得海行会保你吗？他巴不得第一个杀了你，不是海月宗。叶墨摇头，他指了指自己，我依靠的是我自己，当然还有童子。他心中默默说道：“嘿嘿。”主人还是缺少不了我吧。贱兮兮的童子智冷起来了，还是我最忠诚。夜幕暗暗翻了翻白眼，你自己，可你现在也只是元婴期修为啊，哪怕你现在真的进入化神期了，那几千个化神期高手，你能全部抵挡住吗？我为什么要抵挡？夜幕露出了一丝不解。此前，你们忘记了我在离开焚天秘境之后，升级元婴时的灭世雷劫吗？你是说你要故技重施，用更为强大的化神雷劫来针对这些化神期修士？开什么玩笑！化神期的修士最低都是活了一百年的老妖怪，多数都活了四五百年。尤其是那个饕餮门的掌门，他据说活了几千年。当初饕餮门出手的那个传说，你已经听说了吧？这群人都不是省油的灯，哪怕你进入化神期，他们一样有多种办法来打死你。那再加上这个呢？枪！夜墨祭出了日月双剑，神器，感受着两柄长剑上散发出来的强大波动，三人惊呼：“是的，就连红阳也傻眼了，他从不知道夜墨有神器这件事儿。”还有这个，轰隆！伴随一声闷响。同样闪烁着强大波动的九字小天炉，重重地落到了地面上。神器炼丹炉，我的天，你到底有多少宝贝？这些东西随便拿出来都能够买下一个顶级宗门了，甚至中州的修真联盟，只要再加一把神器就能买下了。那肯仙绳呢？夜墨指了指他们身上的绳子，这是什么法？灵玉还没说完，他就愣住了。直到现在，他才发现自己身上的一切灵力完全被这个绳子给禁锢封锁住了。不可能，这怎么可能呢？世界上还有这么逆天的绳索？啪！夜墨解开了绳索，自动履职落到了他的手中。如果这还不算，那再试试这个。夜墨诡异一笑，这一刻，恢复修为的二人脸色巨变，因为他们发现夜墨明明站在自己的身前，可他身上的能量波动却是完全消失了，完全没有了一丁点的灵气，甚至连他自己的气息都消失的无影无踪，仿若一瞬间变成了个彻头彻尾的普通人。旋即，夜墨发动了隐身术，这是什么级别的隐匿术法？你有这种东西，别说几千个了。就算面对整个灵虚剑，你的胜算也超过了七成。凌云咽了口口水，他总算明白了夜幕的底气。可以说，他所有的手段都抵不上这种逆天隐匿术法。他的眼界很高，一眼就能看出来这种东西。化神期，甚至是化神后期的修士也根本察觉不出来波动。所以，夜幕一旦不敌，直接隐身消失波动。到时候，所有化神修士在明，夜幕再按这种情况，别说要杀夜幕了，暗中抽冷子，没被夜幕给反杀偷袭就不错了。明白了吧？这一切都是我故意的，我只是想看看这一次的行为到底有多少人会上钩。上一任圣女，上上任圣女，只要是强者，有多少来多少。当然，已婚的倒贴我都不要。看来我们的宗主不是人气控啊。不过我喜欢，我也不喜欢别人有道侣，那种人的心思比你我的都要多。海霞深以为然的点了点头。比如林华，这个没有明面上挺牛逼，暗地里给他夫君戴过一百多顶帽子，这种人太恶心了。行了。事情沟通的差不多了，接下来你们就好好修炼吧。明日前往许玉石，需要你们助我一臂之力。夜幕说着，随意将几十本功法玉简丢了过去。卧槽，乾坤再造，星空魔卷，通天幻术，五行仙术，这、这、这都是超越了圣品的顶级功法。你哪儿来这么多的功法的？看着夜幕又拿出来了更为炸裂的东西，俩人的呼吸都快要停滞了。这特么的，太土豪了呀！谁能想到，一个仅仅只是元婴期第六层的修士，能够拥有富可敌灵虚界的超强财力？你们玩吧。我出去透透气。今天淫贼的事情在传递，我自己也该出面了，至少得以海月宗圣子的身份露露面，降低下怀疑才行嘛。夜幕嘴角微勾，现在暂时还不能暴露，他还有两个计划没有完成呢。地路这里的修炼情况比天路还要盛大，因为这里的灵气比天路要大了不止一个层次。而在灵虚界内，实际上还有一件特殊的事情。别看四大陆以天地玄黄为命名，但实力分布却不是按照四个字的排序来区分的，而是地路第一，天路第二，黄路第三，没有第四，因为玄路是天下魔宗领域，因此这个大陆是不在排行榜之列的。那里凶徒极多，稍有不慎就死无葬身之地。因此，这些所谓的名门正派从未给过玄路一个正经的名分，而玄路之中的人也不在乎这些，他们每天不是在抢。劫就是在抢劫的路上，谁会在意那些虚无缥缈的东西？但真正说起来，实际上玄路之中的人活跃的才算是最洒脱。而在地路之中，因为有一些隐藏的极品灵石矿以及灵石脉络的原因，所以这里的天地灵气要比其他大陆要强上至少两个层次。因此，在这里有七成的宗门不需要创建巨灵阵，光是依靠飘荡的天地灵气就能够修炼。只有在宗门修炼福地之内，才会建立起二级的小型巨灵阵。当然，巨灵阵自然是越大越好。但因为地路的特殊性，因此没有高级阵法师敢来这里塑造巨灵阵，他们怕被天路和黄路的人追杀。尤其是阵法联盟总部就位于地路中心区域的中州，而在联盟总部有一个不成规矩的规定，那就是绝对不允许任何人在地路建造巨灵阵，否则将会遭到中州全体修士的追杀。当然。这种规定自然不会写在明面上，虽然规定不成文，但没有人敢把这个规则当成玩笑话，毕竟谁都怕死。
。同时，也从这件事儿上便是可以看得出来，这地路中的势力也不乏肮脏之辈。当然了。这种规则实际上是和地路是有冲突的，因为最大的宗门就在地路，最强悍的联盟团队和中州也在地路。可为什么联盟反而不允许有人在地路建立巨灵阵呢？那是因为中州是唯一一个允许建造巨灵阵的城市，地路之中的阶级更为清晰，但也更为严格。可以说，灵虚界所有的顶级权贵都聚集在了地路中州。有一句话很容易理解：只许州官放火，不许百姓点灯。中州的巨大修士。强大的宗门可以随意建造巨灵阵，随意抽取地路所有的天地灵气，但其他宗门不允许。你用了，你就有罪，你就会遭到中州所有宗门的强大追杀。霸道、残忍，这种近乎邪魔般的手段，却是将所有的顶尖力量全部汇聚在了中州，包括顶级圣女林思禅是天路青州的顶级圣女，但她同时也是天路三十六州中唯一的一个逆天至极、资质超然的圣女，没有之一。但林思禅的这种资质，在中州也只能排名第五，根本连前三都进不去。此时此刻，地路中州名为神魔峡谷的地方，一个名为逆天的宗门矗立在此。这是地路排名第五的宗门，据说光是化神期修士就有足足十名，而化神期女修更是有六名之多。尤其是掌门，同样是女性，也是因为这种另类的配比，才让逆天宗成为了第五。要不是高手众多，他的地位早就被超越了。此时此刻，十位化神期高手早已离开，就连上百个元婴期高手也都纷纷离开，前往了雪域秘境。只有一个元婴期高手坐镇宗门，再往下。实力最高的强者便是圣子莲花以及圣女铁如心，分别是金丹后期的顶级强者。当然了，圣子莲花的名字很娘，而这种娘不仅仅展现于名字上，就连性格也是娘到了极点，甚至有人曾经辱骂过炼化，说她就是个娘们。但实际上，没有人知道的是，这个圣子就像是修炼过葵花宝典的东方不败一般，早就把那玩意给切了，而且还是他亲自切的，因为他自己也觉得自己不是男人，而是女人。姐姐，你好好修炼。我在秘境外面守着，有需要的话及时喊我。听见这话，穿着红色纱衣的铁如心不由得打了个寒战，浑身都起了无数的鸡皮疙瘩。要不是因为他的资质逆天，他才不愿意和莲花沟通呢。虽然讨厌这个太监，但说实话，他还是很佩服圣子的。毕竟能自己亲手切掉那玩意，不是狠人根本办不到。修！就在此时，一道流光闪烁开来，只见一个女修左臂。额头流淌着鲜血，宛如一枚炮弹一般，重重的跌落在了莲花的面前。快，让如心救救我！快，把我送到如心身边，她有隐匿之法，可以隐匿我的行踪。青幽看见天路的圣女，莲花不由得惊呼一声：“你从那个淫贼手里逃出来了！”对，青幽气若游丝地说着：“快帮我隐藏行踪！那个淫贼不知道发什么疯，杀了九成的圣女，我在混乱之际逃出来了，一同逃出来的还有生柳、夜萌。”月清瑶几个人，但怕那个淫贼追杀，所以我们分开逃窜了。快进来！莲花开启了秘境，迅速将其抱入了秘境。姐姐，你快救救清幽，她从淫贼那里逃出来了。什么？看着奄奄一息的清幽，铁如心面色大变，她一脚将莲花踢了出去，随手掏出九转还魂丹，送入清幽的口中，手掌挥动，三级巨灵阵瞬间启动。这是他们身为中州宗门的福利和权限，巨灵阵可以无限开启，无数灵气疯了一般的灌入清幽的身躯之内，迅速恢复着他的伤势。到底发生了什么？他抱住了清幽，声音焦急。铁如心之所以这么紧张。完全是因为清幽是她最好的闺蜜，没有之一。恢复了些力气的清幽喘了口粗气，一把抱住了铁如心的后腰。嗯、哦，姐妹，我被破了元婴了。那个淫贼，我不完整了呀！什么？听着梨花带雨的清幽讲解他怎么费了九牛二虎之力从淫贼的手中逃窜出来的，感同身受的铁如心抹了眼角的眼泪。你放心，等长老和掌门回来，我们会为你复仇的。不是，姐妹，你还没恢复呢，你咋这么色呢？艾玛，咱们捆绑游戏现在不能玩啊，太早了点，你还是先恢复身体再说吧。你从哪儿找到的绳子？怎么我的灵力动用不了了？好害羞啊！别亲人家嘛！你喂人家吃的是什么？嗯、哦。原本非常享受的铁如心，感受着灵力被封印，以及看着缓缓站起来的清幽，脸色发白。你，你没受伤，你变成了那个淫贼的走狗，不是狗，是大长老。清幽一声冷笑，抬手一挥。幻术制造出来的两个如同真人一般的假人浮现在福地内，响指微动，超级传送阵激活开来，伴随着白光闪烁，俩人瞬间消失在了原地。天路青鸾宗，这是一个只有女人的宗门。此刻圣女正在师尊的陪同下，正在后山秘境泡着温泉。这个温泉是青鸾宗三大秘境之一，而这个宗门中的圣女乃是天路中排名第七的圣女。当初夜莫首次抢夺圣女，之所以没有把这个宗门的圣女搞到手，实在是因为这个宗门的圣女外出修行，前往黄路交流经验去了。一同去的。还有排名第五的圣女叶青歌，排名第四的圣女竹影和排名第十的圣女冯淑云，这几个圣女共同组成了一个圣女联盟，和黄路中的圣女们进行了一次非常友好的交流。当时根本不知道天路青州所发生的事情，直到他们五日后回归宗门，这才发现发生了那么大的事情。也是从那个时候开始，这几个宗门长老们几乎是寸步不离地守候在了圣女们的身边，甚至就连焚天秘境的时候都没有让他们去。如此谨慎的态度也让他们躲过一劫。当然。值得一提的是，自从圣女们开始接连出世之后，各大宗门曾经进
，他们却发现这个方法根本行不通，哪怕是取消了，淫贼该抢夺还是抢夺，而且瞄准的很是精准，尤其是焚天秘境时那种一百多个、将近两百个圣女同时消失的事情，更是震惊到了无数宗门。因此，他们只能再次加固宗门内的阵法和提高了圣女的安全守卫。除此之外，没有别的办法了。他们总不能把圣女捆绑在修炼秘境中，从不外出，不接触外面的话，圣女的成长性会非常弱小的，而且这也会剥夺其他弟子们进入秘境中的修炼机会。因此，这种法子根本不成立。如今的青鸾宗内只剩下师尊你一个强者了。青鸾宗圣女青子云一脸感慨：“是啊，真伤脑筋呢、啊，也不知道那个淫贼到底会不会来了。”师尊，你说那个淫贼到底是想干什么呢？抓捕了那么多的圣女，关键现在还没有一个传言说要回来的，谁知道呢？关键是。现在这群宗门都还没有找到那个淫贼的真正位置。说到这里，师尊青鸾有些无奈，这个淫贼手段也太多了吧？是啊，一旁一个好听的女生有些感慨，真不知道她有什么本事能做出这么大的事情。四山姐姐，你说那群圣女到底在想什么呢？难道那个淫贼就超越了元婴，是化神期高手？要不然，圣女们为什么没有机会发送求救信号呢？或者说，那群圣女爱上了那个淫贼？我说紫云，你这话太大了呀！我觉得这是不可能的，思禅，你说是吧？青鸾瞳孔地震，旋即脸色恢复了正常，看向一旁的林思禅，笑眯眯的说道。但下一刻，他愣住了。林林思禅，青云宗圣女林思禅，你你逃出来了！直到此刻，青鸾和青子云这才反应过来，刚才在他们完全没有察觉的情况下，林思禅竟然轻而易举的来到了他们的秘境，且没有惊动外面的守卫，这是什么逆天手段？不要惊慌。林思禅看着温泉中的两人，啧啧一笑。青鸾姐姐的皮肤真好。每天用的护肤灵药消耗不少吧？你瞎说什么呢？都成阿姨了，哪儿像你们小年轻皮肤好？青鸾白了林思禅一眼，不对啊，思禅，你还没说呢，到底发生了什么事情？为什么你们一直不传递求救信号？我呀，是因为这个哦。林思禅双眼微眯，抬手拿出了上百个轮回雪花草，这是增加灵力、稳固根基，同时也能护肤的灵药。青鸾姐姐应该不会不知道吧？关键是这是万年份的哦，万年份。听见这话，青鸾和青子云对视一眼，有些吃惊，一百个。万年份的灵药，随便拿出来一株都能够买下青鸾宗了。你从哪儿拿到的？哗啦啦，水声涌动，青鸾从温泉中站了起来，绝美的身材显露无遗，尤其是车间的大灯不大不小，刚刚好，堪称完美。他光着身子走到了林思禅的身边，抚摸上了这套灵药，真是万年份的。他一把抓住了林思禅的手腕，这是从那个淫贼那边偷出来的，不是？林思禅微微摇头，这让二人一愣，而是我夫君送我的。夫君，俩人瞪大了双眼。林思禅什么时候有的道理？但还不等他们思考明白，却是发现自己身上的灵力无法催动了。林思禅封印了他们的术法。思禅，你别说话，你们被绑架了。这一刻，他的声音如同九幽之下的寒霜，那冰寒至极、不带一丝温度的声音，让两人彻底哑火。时间匆匆而过，转眼间大半天已经过去。青鸾宗的金丹后期女修敲了敲秘境，师尊，紫云姐姐，我来给你们送饭来了。奇怪，难道睡着了吗？女修再次敲了敲房门，旋即不再行礼，一把推开了房门。咣当，这一刻。他用灵力吻在空中的餐盘，瞬间跌落在地。快来人啊！圣女失踪了，那个淫贼来了。春月，你怎么来了？黄露，万鬼门，一个身穿黄色战袍的靓丽女人看到春月的出现，有些吃惊。这可是她最好的闺蜜，但最近两年修炼繁忙，再加上宗门事务众多，且都是身居要职，一直没有来得及联系。因此，身穿黄色战袍的女人看见前来的春月，还是有些愧疚的。没事就不能来了吗？桃子妹妹，我可是想死你了。哎，你别调皮了，都多大的人了？你以为咱们还是十八九岁的小姑娘吗？桃子白了春月一眼，旋即一把把她拉入了房间。说实话，我以为卸任圣女以后会轻松一些，哪想到比之前更忙碌了。哎，思来想去，还有些对不起你呢。没有的事。春月摇头，我给你带来了点特产，这是护肤神药，吃了一颗能够排出体内多年累积的旧伤暗疾，会让你更显得年轻哦。真的。桃子眼神一亮，没有任何犹豫的吞了进去。下一刻。他眼神一变，但没来得及说话，眼睛一翻，就此晕了过去。搞定，元婴期的圣女还得老娘出马呀！春院嘴角微勾，迅速将桃子装入了困人法宝内，激活了传送阵，前往下一站。对于他来说，也许现在其他宗门已经对圣女有所警觉和保护了，但是对于已经卸任圣女的单身筑基期高手，却没多少人注意吧？奇怪，副宗主去哪儿了？都半天了，修炼秘境也没找到，还有圣女，他们俩到底去干啥了？神神秘秘的。王姐，你有没有发现？我们宗门的圣女啊，突然消失了。一盏茶功夫前还在房间里换衣服呢，我进去送小哭哭的时候就不见了啊！你们家圣女也消失了。刚才在嘟囔的王姐一愣，是啊，小姑娘摇了摇头。王姐，你说不会是被那个淫贼给抓了吧？想什么呢？你们宗门的元婴长老不是在守候着圣女的吗？有高手坐镇，应该不会吧？不是的，我想找您推演一下，就是那个我们宗门的梁化长老，同样也失踪了。什么？王姐面色变了，这和他们宗门的情况一模一样。王姐，王姐，就在此时。又一个年轻人跑了过来，王姐，我们水榭长老和圣女同时失踪了。什么？还有
这群人累积起来至少有三十个宗门，完蛋了！他冷汗横流，现在几乎可以确认，圣女们再次被抓了。可是圣女被抓，那还好理解，元婴期的长老为什么也被抓了？他看向众人，一脸的疑惑。是啊，我也奇怪，长老又不是圣女，那个淫贼为什么会感兴趣呢？而且这种情况的出现，那岂不是说那个淫贼的修为在化神期？元婴期的高手都无法抵挡住。等等，秋月师兄，你刚才说什么？元婴期的高手？不是这句，是上一句。王杰隐约发现了一点什么。长老又不是圣女，那个淫贼为什么会感兴趣呢？对，就是这句。听到秋月说出的这句话，一道灵光自他的脑海炸开。各位，你们有没有想过，你们宗门消失的长老们，他们有一个共同点，他说话的声音都颤抖了，都曾经担任过圣女，是吗？一个女孩声音颤抖，惊呼出声。这一句话，让在场的无数修士脸色瞬间白了。操，麻烦大了！我先回去了，我要通知宗主，那个淫贼太变态了。这次绝对饶不了他！有人愤怒出声。短短时间内，那群蜂拥而来的各个宗门的弟子们如潮水般消失了。但坐在房间内的王姐却有些疑惑：“我也曾担任过圣女，为什么我没有被抓？不行，我得找夫君商量商量，这事儿麻烦大了。”他也担心了起来，因为那群圣女消失的太诡异了，且到现在还没有任何的消息。这种情况下，恐惧自然爬满了他的脑袋。少花，这是青云宗的上上一任圣女，虽然资质逆天。但后来修炼到了金丹后期时，修炼速度变缓，这让他有些无法接受，因此主动卸任了圣女的身份，将新任圣女传授给如烟之后，便和宗门内的长老结为道侣了。此刻，他坐在房间内，一脸的惊慌：“我不会被抓吧？不少顶级宗门的元婴期长老都被抓了，且都是圣女的身份，这那个淫贼到底在干什么？而且……”到底是不是那个夜幕？他心思转动，急忙在房间内布置了杀阵阵盘，这才放松了一点。就在此时，一道传音猛然席卷而来：“姐，你没事吧？仙儿，你怎么样？你没被那个淫贼抓了吧？”听见仙儿的声音，少华脸上浮现一抹惊慌：“我没事，你没事也太好了，姐，你要千万小心。据说外界传言的那个淫贼，现在都在抓元婴期的上一任圣女了，我们可千万要小心啊！你也是，不要着了那个人的道。我们都是元婴期修士，修为和反应能力都比圣女们要强悍很多。一旦有情况，要及时通知我。我知道的。”诸如此类的消息开始在元婴期女长老的群体中传播开来，但即便如此，还是有越来越多的元婴期长老被抓。短短一白天的时间，足足失踪了上千个圣女。关键是，根据消息得知，天路、地路这两个大陆，所有顶级圣女全部被抓了。至于次一点的，根本没有任何的动静。但更为恐惧的是，这一段时间内，光是元婴期女长老，足足被抓了有三百个，这更是惊呆了两大陆。消息传播之下。无数人甚至直接启动了封山大阵，避免高手再次流失。但即便如此，圣女和女长老们接连失踪的消息，仍旧搞得人心惶惶。这种诡异而又可怕的状态，不亚于前两日发动的灭世兽潮，让人不敢迈出一步。又过了半日，直到深夜次日凌晨时，圣女们失踪的消息才停止传播。此刻，王姐、少华、仙儿等几大宗门的顶级长老，利用定位传送阵，齐聚青云宗待客厅。且此刻的待客厅外界，已经布了足足九九八十一个绝杀大阵。任何一个没有收到通知，无意间闯进来的修士将会被绝杀阵彻底绝杀，连轮回都不能遁入。我发现了几个细节。仙儿看着众人，一脸凝重。现在我们已知的情况有如下几个：淫贼只抢夺资质逆天的圣女，现在天路和地路排名前500的圣女全被抢夺了；第二，抢夺各大顶尖宗门的元婴期长老，且这些长老不是上一任就是上上一任圣女；第三，说到这里，仙儿咽了口口水。第三是什么？众人有些愣神。前两个是大家都分析出来的情况，但左思右想，大家都没有想到还有第三点。我说了。各位姐姐，不要生气。想到最后一点，他明明觉得荒诞至极，但经过大量的资料和情报作证，这件事情绝对是真的。第三点，所有的圣女以及担任过圣女的长老们，全部单身，都是未婚，正在地路中听着我们传音的梨花姐姐。她资质逆天，早已冲击到了元婴后期，是无数长老中排名第一的资质，且是上一任圣女，是最有机会成为接下来掌门的人。她没有去雪域秘境。一直在圣女身边，可是他们圣女失踪了，但梨花姐姐却毫发未损，这意味着什么？明白了吧？听见这话，众人你看看我，我看看你，一脸的骇然。这淫贼还挑上了，还真喜欢元婴未破的姑娘们。少华怕的一下站了起来，老娘不信，我今天就去外面诱惑那个淫贼。咻，声音落下，窗户上忽然传来一道破空之声，紧接着一道文字浮现在了众人眼前：不要已婚的，未婚的请排队。挑衅，这是赤裸裸的挑衅，这种挑衅。让在场的人脸色都炸了。这个淫贼比之前更明目张胆了呀！是啊，这不是恶心我们已婚人员吗？对啊，这个淫贼咋那么挑剔呢？不知道已婚的人妻反而更有韵味吗？太恶心了，下头男！以王姐为首的人看见这一条消息，脸色直接黑了。他们没有想到，这个淫贼已经明目张胆了这种地步。姐妹们，我方才追踪到了发射这条信息的来源地，快走，抓住这个淫贼！走！几人脑袋一热，身影闪烁。
，瞬间化为一道道流光，消失不见了踪影。他们都是元婴期的顶级高手，对于灵力波动的追踪，自然有着各自的手段。而这群长老们也都是经历过不少事情的顶级老人了，因此他们的行动极为迅速，短短不到一盏茶的功夫，便是来到了一条溪流旁边。可是溪流旁边却是空无人烟，发消息的人早已不见了踪影。这个淫贼可真是狡猾，太恶心了！他怎么能这么说呢？是啊，不过我不信这个家伙不要已婚的。我觉得这是他用的反间计，反而是最想要已婚剩女了。之前的时候，那个淫贼从来不会放出自己的任何踪迹，现在不是放出消息了吗？他的目的就是让我们追踪出来，然后好把我们一网打尽。少华，还是你的想法对，我也觉得那个淫贼就是想这样的，因此我们在这里等，不回去了。这家伙肯定会绑架我们，到时候我们再把剩女们解救出来，那不就是天大的功德吗？我觉得这个家伙不敢露面，绝对是因为实力仅仅只有元婴期，要是化身期的修士的话。为什么他总是不露面呢？还真是，那就等吧。于是，几个已婚的长老们一屁股坐在了草地上，就这么直勾勾的等着那个淫贼前来。傻逼！暗中用星空无影术隐藏起来的春月翻了翻白眼，这群女修脑子被驴踢了吗？一句话就能够让他们这么上头，居然还真离开了自己的宗门。春月心中吃惊不已。其实这句话并非是他自己说的，而是夜莫教他打出来的。自己离开小世界时，夜莫单独把自己叫到了房间里，专门说了这个计划。当时他还在嗤之以鼻。根本不相信这句话的杀伤力会有这么可怕，但现在他不得不信，夜莫这个大淫贼玩弄人心的确有一手啊！看来得用这个办法刺激刺激其他的已婚圣女了。只要这群圣女们、长老们离开了宗门，那其他未婚的长老、圣女们不就是分分钟到手了吗？他咧嘴一笑，就这么办。但他万万不知道的是，夜莫之所以有这样牛逼的手段，不是因为他多么会揣摩人心，而是这家伙上一世有过999个女友啊，什么样的性格没遇到过？和这种人玩心理战，几百个、上千个妹子都不是夜幕的对手。这一日，整个天路地路掀起了超级大地震，一条条消息不断奔走。开头早上的半个时辰内，无数人聚集在醉凤楼中，听到了三十个圣女失踪的消息。又过了一个时辰，一百个圣女失踪的消息直接炸锅。以醉凤楼为中心的情报机构开始兜售这条情报，彻底引爆整个灵虚界。魔宗、合欢宗收到这条消息。却是惊喜万分，这个淫贼终于开始惹众怒了。以西荣和天魔两大掌门为首的两大恶魔宗门，这次反而是拿出了小板凳，开始看戏了起来。对于他们来说，目前还不是公布夜魔身份的时候，因为现在大部分的化神期修士们都已经前往了黄露雪域秘境，只有等这个秘境的事情解决完毕之后再来公布。那个时候，足足上千个化神期修士围攻夜魔一人啊，想想就觉得刺激啊！再探再报，看看这个淫贼今天还会搞出来什么样的幺蛾子。天魔喜不自胜，他甚至拿出了一瓶珍藏多年的老酒，给西荣倒了一杯。看来和我们猜测的一样，那个淫贼绝对会闹出更大的动静。但说实话，这动静闹得越大，他最后死的也就越惨。<笑>西荣笑了，和天魔碰了碰杯子。是啊，接下来看他怎么收场。和别人的感觉一样，我也觉得这个淫贼只是元婴期的修为。如果真的是化神期修为的话，为什么不敢出现呢？为什么还要隐藏在海月宗里当个圣子呢？这不是自己找保护伞的吗？只怕最后海行也会反过来杀他。毕竟生柳也被这淫贼给抓过去了。这倒是。两人将杯中的酒水一饮而尽，对视一眼，哈哈大笑了起来。那我们也去一趟雪域。据说饕餮门现在的人已经动身了，他们都出动了。我们如果不参与的话，倒显得我们两大宗门怕了这些所谓的名门正派。去？怎么不去？天魔嘿嘿一笑。据说此次秘境中的东西多如牛毛，甚至是有飞升成仙的机会。我已经在灵虚界活了五百年了，如果再抓不到机会飞升，估计我的寿命只有不到三百年。太寂寥了，我还想活得更长一点呢。修炼无岁月，苦修的日子，谁都能够感觉到时间的飞快流逝。修士修行，无非就是想要变强和长生，谁不希望这两样呢？西荣嘴角微勾，走吧，希望这次我们能够有个好的机会。希望如此。两人身影闪烁，眨眼间消失在了原地。唉。刚刚遁入元婴期没有多久的陶宇师尊和魔宗的魅灵师尊，两人对视一眼，看着一地垃圾，微微摇头。我们两宗本来关系不温不火，现在竟是因为一个淫贼的原因变得如此亲密无间，造化弄人啊！陶宇福尔，这真是命运轮转啊！这种关系急速升温的感觉，让他们感觉像是一种热恋的模样一般。谁说不是呢？魅灵点了点头。不过。如果我们掌门和你们宗门的西荣掌门如果真成了，那也不失为一件美事。这两个人都单身太久了，就比如说我们掌门，每次修炼的快要结束的时候，都要炸一座山。我觉得那是他太憋着了，都无处释放了。我去，听见这话，陶宇有些目瞪口呆。我说姐姐，你可是魔宗的人啊，不是我们合欢宗，也不是千妹宗的人，你说的话咋比我们宗门的人还开放？嗨嗨，看话本看多了，那个什么金 X 梅确实挺好看的，那个呀。听见这本书，陶宇微微摇头，都是老掉牙的故事了。我这里有999本新的画本，还带插图，都给你了。说着，陶宇手掌一挥，一枚玉简直接丢给了魅灵。卧槽！神识扫动，看着玉简里面的内容，魅灵忍不住倒吸一口冷气，她脸颊微红。你们宗门存货这么多的吗？这才哪到哪呢？这连我们宗门书架的冰山一角都不是。
原本兴奋的神情，转瞬之间化为了哀愁。怎么了？我现在就担心一件事儿。什么？姐妹，你说，你们宗门的西荣掌门不会被那个淫贼给抓走吧？开什么玩笑！听见这话，陶宇猛然摇头。我们师尊可是化神期修士，怎么可能被那个淫贼给俘获了？然而。就在他们说话沟通间，只见光芒闪烁，天空凭空出现了一道漩涡，满脸煞白，虚弱到了极点的雪鹰荣扑通一声从黑洞中跌落在地。鹰荣看见他的面容，二人脸色巨变，一股股澎湃的灵气不断输入到他的身躯之内，同时二人迅速掏出了不同的蕴养神石和身体的丹药，送入了薛鹰荣的口中。不多时，近乎昏迷的雪鹰荣脸上的血色肉眼可见的飞速恢复着。鹰荣，鹰荣，你怎么了？没事吧？那个夜魔怎么你了？他真把你原因给破了，一道道问题就像是密集的子弹一般。不断的朝着薛英荣的耳朵里喷射，呼呼！薛英荣喘着粗气，看着二人，深呼吸了一口，旋即主动吸收着四周的天地灵气，足足稳了一盏茶的功夫，这才喷吐出一口黑血。此刻精神恢复的更快了。事实上，那个淫贼前期对我很好，但我没想到他是个变态。变态！听见这话，两人面色一变。他对你怎么了？而且，那个淫贼夜幕的真实身份和样貌。古灵是什么情况？是不是活了几百年的老妖怪？所以想用采阴补阳的办法来提升修为，找寻飞升的机会。两位姐姐，你们让我喘口气行不行？这么多的问题，你们让我先回哪个？薛英荣翻了翻白眼，给我倒杯水来。给你。陶宇白了一眼薛英荣，直接将一瓶飞天神牛挤出来的牛奶递给了对方。真爽！一口气干完牛奶，薛英荣打了个饱嗝，擦了擦嘴角，然后看向二人。只见他缓缓拉开衣服，露出了后背和大腿。仔细看去，他身上密密麻麻都是伤痕，有些地方更是有火焰烫伤的痕迹。这个人是个变态，一开始给我丹药和灵草让我修行，而且还让我帮他隐藏身份。但是从前两天开始，他突然变得残暴至极，我怀疑这才是他的真面目。他直接用能够禁锢法力的绳子捆绑住了我的，然后，然后拿鞭子一遍遍的抽我，真的疼死了。鞭子上还有辣椒油。说着，薛英荣眼角甚至挤出了两滴泪水。你们看我大腿上的伤痕，这个淫贼还用火烧我腿上的腿毛。要不是我讨好他，他会把我头发。都烧了，这么狠，这人的确变态啊！恶心，妈的，我日他仙人版版，我还从来没见过这种禽兽，简直给他凌迟处死都不为过。两人义愤填膺，心中愤怒到了极点。他们是完全没有想到，这夜幕竟然如此狠厉。刚才他在抢夺圣女呢，把我和其他几个圣女暂时封印了。不过咱们魔宗不是有秘法吗？所以我就用秘法费了足足半个时辰，这才解开了他的封印，然后赶紧用定位传送阵逃离那个地方了。得亏我定位到了这里。你们及时发现了我，要不然我不知道得在这里昏迷多长时间呢。薛英荣拍了拍胸口，不断起伏的大灯彰显着他的慌张，真恶心啊！我从未见过如此恶心之人，这种人在灵虚界，人人给他做凌迟刑罚都不解恨。是的，还有，看着两人愤怒的模样，咽了咽口水的雪英荣继续说道：“和你们想象的有些差别，那个淫贼不是活了几百年的老妖怪，我观察过他的骨龄不超过21岁。这一段时间的传言，近一个月内他从筑基期迅速提升到元婴期，这也是事实。所以。”你们没必要阴谋论他，这恶心的家伙的确是才刚刚遁入元婴期不久，之前进入海月宗和你们的推论一样，就是为了找保护伞。但现在他成长起来了，这个保护伞对于他来说，随时都可以丢弃。而且，贤元也被他给抓住了。什么？两人对视一眼，心中狂震。尤其是魅灵，这一段时间是他在负责贤元失踪一案的调查来着。但没想到，元婴期的逆天高手竟然真的被那个淫贼给抓去了。哦，对了。两位姐姐，你们看这是什么？薛英荣从储物袋中拿出了两根绳子，递给了二人。这是，就是你说的那个能够封印灵力的绳子。对，薛英荣点头。这绳子名为捆仙绳，据说甚至能把化神期，乃至于练虚境的人都能捆绑，禁止修为。卧槽！两人对视一眼，一声惊呼。这玩意有点吊啊！但下一刻，他们愣住了，因为绳索突然消失，转瞬捆绑住了他们。这让二人脸色顿变。这，英荣，你这是干什么？两人面色巨变，他们没有想到。最亲密的闺蜜竟然会将他们捆绑起来，不对，等等！忽然间，魅灵忽然想到了什么，她惊骇的看着雪音容，你，你是夜魔派来的，你也是淫贼一伙的，恭喜姐姐答对了，但是没有奖励哦。”雪音容笑眯眯的看着二人，脸上的表情竟是让他们心中升起一抹恐惧。怎么可能？你才失踪了不到一个月吧？而且，你的性格不是那种轻易臣服的人，怎么可能会对他如此上心？两人有些不信，这种情况太吃惊了。在说原因之前，我先告诉你们另一件事你们记得第一个失踪的圣女？青云宗的林思禅吧，他嘴角微勾，说出了炸得他们头脑眩晕的惊天大秘密。林思禅，他爱上了夜幕哦，而且还是主动现身，主动上了夜幕的床，主动投怀送抱，甚至主动帮着他去拐圣女呢。嘿嘿，妹妹我呀，竟然不是第一个和夜幕做事的人，太可惜了。我去，妹妹，你清醒一点啊，你是入魔了吗？你现在的情绪完全不对头啊，这不是你。那个淫贼决定用什么术法把你给催眠了，对不对？你把我们放开，我们绝对能帮你把催眠给解开。你还信不过姐姐吗？不是不是，薛英荣微笑摇头，等一会儿。你们就知道了。我先带你们去见夜幕。别别别，不要啊！我们不行
，他们便从玄露魔宗的地方出现在了一个充满灵气的顶级领域。看着山水繁多、灵气充沛的界域，二人瞪大了双眼，惊呼出声：“这这是什么地方？五级巨灵阵？这里居然有这么多五级巨灵阵，竟然比地路中州还要多！怎么可能？万年份巨灵紫罗，地狱双花，万年份人参，血玉灵芝，忘川草。”巨灵草，万年份，万年份，都是万年份。看着视线中的一幕幕，两个人眼珠子都快要瞪出来了。怎么可能？这个淫贼怎么会有这么多的产业？一瞬间，两人瞬间明白了。怪不得呀，怪不得那么多的圣女都不愿意离开。这要是换做他们二人，他们也不愿意离开啊。初步看过去，这一望无际的灵药园至少有上五十万亩，光是从肉眼看就能看得出来，这附近至少有五千种不同的天地灵药。每一种灵药至少有二十万株，一株万年灵药就能够在灵虚界被修士们抢破头，更不用说二十万株了。这是能够引发灵虚界大变动的，引发顶级地震的好吗？他们震惊的有些合不拢嘴。喂，你给我们喂了什么？感受着喉咙突然咽下去的丹药，两人面色一变，是姨妈腾毒药。听着薛音荣的解释，两人面色惨白。卧槽，升级版的姨妈腾毒药竟然是比普通姨妈腾药大上千倍，不亚于上千个大汉锤击小腹。妈耶，这他妈是要折磨致死的吗？这种毒药也太……太……太变态了吧！两人，你看看我，我看看你，甚至都不能正常呼吸了。这手段太可怕了。所以，你身上的伤口都是假的。对哦，薛音荣手掌浮动，背部和大腿上的伤口消失的无影无踪。可是我们明明察觉到你极度虚弱，身体的情况是做不了假的。陶宇有些不理解，简单啊，自己扎自己一刀，放放血就行了。修士们控制血液，让自己刚好处于虚弱状态上，不难吧？为了夜幕，你还真舍得下功夫。那必须的，这里可是夜魔的小世界，而且还有神器日月双剑、神器九子小天炉。夜魔还是顶级阵法大师，这群巨灵阵就是出自他手。而且说到这里，薛音荣诡异一笑，我们还有一个别的名字——圣女宗。圣女宗，两女呼吸一致，这代表着什么？已经很清楚了，那个淫贼竟然真的要打造一个以圣女为主的巨型宗门。可是看着现在如此庞大的产业，还有以他薛音荣元婴期的修士强者，两女忽然发现，这圣女宗似乎并不是说说的。春月也是我们的一员，不过现在还是太弱，目前我们。还缺化神器的高手，千妹宗的灵霜宗主，还有西荣宗主，其实都是我们的目标。只不过这两个目标我们拿不下，只能让宗主出手了。你们都是我的好姐妹，所以我给你们个机会。薛音荣没有解开他们的绳子，反而勒紧了一些。直说吧，你们愿意不愿意留在这里？不愿意。两人弱弱的说道。不愿意也得愿意。两位姐姐，你们真以为我会放了你们？那你们还给我们机会干啥？这不是白说吗？魅灵破口大骂。这妮子现在开玩笑都开到这种程度了吗？玩笑，玩笑，玩笑你大呀！我给你们成为圣女宗长老。层次级别人物的机会。说着，薛音荣抬手一挥，凭空浮现出一道光幕，看到了吗？这都是绑架来的370个元婴长老，他们中有一半已经服软，现在在教训剩下的一半长老。如果你们乖乖配合，我可以让你们成为长老，职位仅在我和思禅之下。如果不配合，配合配合，我们配合，绝对配合。两人小鸡啄米般的不断点头，旋即直勾勾的看着薛音荣。音荣啊，实话跟你说了吧，我们不想离开，这里多好啊。那么多的资源，那么多的天地灵气，叶墨又年轻又帅气，跟了他绝对不亏。而且，你如果要和他同房的话，我们俩可以在旁边当你们的通房丫头。陶宇，你说对不对？啊，对对对，我们还可以给你沐浴更衣呢。看着俩人如此快的变脸，薛音荣嘴角抽搐，和自己差不多，遇到事儿秒变怂货呀。薛音荣变怂，请参考第十二章《小世界内》。岳青瑶正在疯狂的拿着小皮鞭，看着一群娇滴滴的圣女。我告诉你们，在这里别给我露出来这副表情。还有想用绿茶手段来诱惑我们宗主的情况，可千万不要有这种想法。方才给你们服用的姨妈腾毒药，这是可以调节的，就像是给你们下了蛊虫一般。只要宗主有任何的不满意，你们将会遭受和他一样的下场。说着，岳青瑶指向了一个元婴期的前任圣女长老。只见他口吐白沫，浑身被汗水打湿，捂着小腹不断的抽搐着，甚至因为疼痛，他脸色涨红，来回不断翻滚，剧烈的喘息着，那感觉就像是被上千个大汉狂揍了一顿一般。所以，乖乖干活。听着岳青瑶的训斥，圣女们本来还有些不以为然，可是当清晰的看见元婴期的顶级高手都是如此下场，一群原本有些小心思的圣女们也迅速收起了眼泪。尤其是那些还未走入社会就想要依靠绿茶技能上位的圣女们，就像是川剧变脸一般，秒变乖巧。另外，看着这群圣女们乖巧起来，岳青瑶满意的点了点头。只见她拿出一片玉简，嘴角浮现一抹邪笑：“花渊、长歌、若灵、光影，你们几个人去见厕所，我们修士还需要见厕所。”听见这话。被叫出一名字的圣女们一脸吃惊，而且为什么是我们啊？我们才刚刚被绑架过来啊！别人都是在种地浇花，要不然就是在采摘灵药、建造房屋和工厂，为什么要让我们四个人建立厕所？这不是区别对待吗？若琳站了起来，一脸不忿的看着月青瑶，可她话音落下，只见一道刺骨寒意的水柱瞬间奔涌而出，直接把她浇灌了个透心凉。在一旁拿着呲水枪的叶萌露出小虎牙，恶狠狠地看着他：“若琳姐姐，你还是没摆正你自己的位置啊！你现在是俘虏，我们是绑匪，有你反
，欲检其中的文字，犹如全息投影一般浮现在了众人面前。看见这些文字，以若琳为首的四人脸色巨变，其他圣女更是满脸哗然，不敢置信。若琳，林天宗圣女，父亲出轨，母亲是个绿茶，双方是因为父母的包办婚姻才结为道侣，但双方都不爱对方，有了孩子以后各玩各的，从未管和指导过若琳。只有师门中的长老们把若琳当孙女看待，因为没有父母的爱，所以天生缺爱，是一个自我保护性的圣女，因此将自己的真实想法隐藏在了内心深处，伪装成为了一个绿茶婊，天天勾引男人，吊着男人的胃口，但每次约会时都会把男人的命根子都嘎了，是林天宗的恶魔圣女。花园绿茶婊本表，真实身份为水花宗圣女。隐藏身份为怡红院头牌，卖艺不卖身，搔首弄姿，卖弄风骚，是他的绝佳神技。但从不接触男人肌肤，只会变换着花样榨干男人身上的修炼资源价值。曾经将一个超级宗门圣子的修炼资源榨得一干二净，甚至忽悠该圣子偷盗宗门法宝，让该圣子失去了圣子身份，且关押禁闭三十年。今年是第二年，长歌、朝歌成歌姬和舞姬，一曲惊鸿，让人心神向往。如同谪仙般的震撼，但该圣女的歌曲和武艺却隐藏着多种杀机，是一个杀人不见血的小魔头。表面上她是宗门圣女，暗地里是金丹强盗，杀了999个男人，登上了天风阁追杀榜。光影看似人畜无害，形如萝莉，拥有娃娃脸和奶娃萝莉音，但实际上是一个顶级绿茶婊。表面上是圣女，真实身份是怡红院幕后大老板。她虽然是金丹实力。但阴差阳错之下，认识了一个元婴期的女修高手，该女修成为了光影的打手，两人合力创造出了怡红院，暗地里干着倒卖美女、卖弄风骚的生意。初步估计，收入至少上亿极品零食，是灵虚界第一隐形富豪女。卧槽，不是吧？这四个人来头这么狠，那个花渊看起来很炸裂啊！我之前还和她姐妹相称呢，没想到竟然能榨干这么多的宝贝，关键她还没有被宗门处罚过，这算啥？这花渊的爹不就是宗主吗？出这么多事儿，你觉得为了保持水花宗的面子？会把这件事儿暴露出来，倒也是。不过这人的手段真狠，我都有点后怕。以前一起吃下午茶的时候，那模样简直就是个贴心大姐姐呢。是啊，但这位还是不咋地啊。长歌圣女和光影圣女简直是一山更比一山高。我们当初还在勤奋修炼，每天起早贪黑的去试炼，去秘境修炼，根本没有多少空余时间。你看看人家长歌，早早就成为了杀手。天风阁那是天路最大的情报机构，能够等登上天风阁追杀榜。看来长歌圣女的另一层身份不简单啊。是啊，关键是。这份情报有点模糊啊，只写了履历，但是没有写清楚具体的另一层身份啊，我都好奇了呢。我感觉是月清瑶故意的，目的就是为了隐藏某些消息。他和那个淫贼都能够绑架这么多的圣女，获取情报的手段一定很逆天，必然不会只知道这些消息。对，还有啊，那个光影，我说姐妹们，人和人的差距咋就那么大呢？我们还是圣女呢，人家就已经开始挣钱了。而且还有至少一个亿的极品零食，啧啧啧，我都想去干这个生意了。屁，你重点关注的不对，应该是经商能力和他结识的元婴期女修，这才是重点吧。其他圣女们看见四人的情报记录，面色大变，相互攀谈了起来。有些人更是迅速后退了几步，生怕一个不小心就被这四人给杀了，因为这一幕就相当于是让这四个人当众射死了呀。而身为当事人的四人的确如此，尤其是刚才说话的那个若琳，这会儿直接闭嘴了。和其他三人相比，自己简直就是小巫见大巫。你们是怎么知道这些情报的？光影面色微变，声音有些好奇。他反而是这四个人中最冷静的，也最看得清楚局势。他们既然能够给自己吃毒药，又能够封印法力和探索情报，就一定有更多反制他们的手段。因此，早点认怂才是最好的选择。看我心情，以后干活成果好的话，我可以考虑告诉你们。月清瑶狡黠一笑，但下一刻。他脸色巨变，只见一个妖娆无比的女人缓缓走了过来。她风韵犹存，长长的紫发有一种与生俱来的魅惑，尤其是那双丹凤眼，勾魂夺魄，宛如一个天生的小妖精。但月清瑶看见来人，却是脸色煞白，心中震惊到了极点。她从未想过这个人会出现在小世界内。子子庆师尊，您您也被抓了？是的，此人不是别人，正是百花宗副宗主子庆。此人的实力极强。位于半步化神，只差临门一脚就能够突破元婴，遁入化神。在整个灵虚界中，正派元婴级别的高手中，他排行第五，是名副其实的顶级妖孽。而他也是百花宗上上上一任圣女，但他很有个性，据说是因为不想做圣女，便直接从体内摘出了圣女半生法宝——百花风情。关键是。哪怕摘出了百花风情这逆天的半生法宝，他的修炼资质从未降低，就像是开了挂一样。短短十年时间，便从筑基一路来到了现在。若不是欠缺一些感悟和战斗机会，现在的他早就遁入化神了。且这紫庆师尊是天生紫发，就连那里的毛毛也是如此。当然，这个极为私密的事情，整个灵虚界知道的人仅仅只有三个。最重要的是，这紫庆在百花宗，甚至是天路中，是出了名的严厉，完不成训练任务，轻则遭受毒打。重则会进入重水领域，在极重的环境下，必须要修炼十二个时辰，也就是一天才肯放人出来。有些人完全受不了这种折磨，出来时骨骼碎裂，简直成为了半残修士。但也因此
，他调教出来的弟子修炼水平极为高强，尤其是他的内门弟子，更是在三年间足足有上百人突破了元婴初期。也是因为他的名气和培养人的逆天水准，导致他成为了不少宗门的外聘长老，供奉。每年的收益和培训的弟子都极为可观。但他万万没想到，这么一个逆天至极的师尊，竟然没有去雪域秘境，而是被抓了过来。青瑶做得不错嘛。子庆扬了扬紫色长发，微微一笑，可这笑容却是让岳青瑶心中巨震。这人太可怕了！是啊，我也被抓了，不过我是自愿被抓的。哎，岳青瑶一愣，因为夜幕调教修士的水平居然比我还厉害，所以我就想来看看这天下第一大淫贼到底是用什么手段来调教这群人的。他嘴角微微勾起，而且他这边的凝聚力可比百花宗要强大太多了，我可不愿意天天面对着垃圾到不行资质修士。听见这话，岳青瑶却是忽然放松了下来。那师尊。你知不知道，在这里资质是可以更改的？在你面前，也许垃圾到不行的资质，在大淫贼这里很有可能是个大宝贝哦。嗯，子庆眉头微皱，这丫头竟然敢反驳自己了。你开什么玩笑？修炼资质和特殊体质是出生以来就已经固定的情况，和人的八字一样，无法更改。如果真有这种手段，那天下就不会有一辈子都无法突破筑基的炼气修士了。青瑶，师尊发现你变了，在这里成了长老，似乎变得目中无人了。他声音玩味。但语气中却蕴含着极强的火药味，但这话却是让岳青瑶心中冷笑了起来。对于师尊的那种恐惧，却是在一瞬间消失的无影无踪。只见他打了个响指，原本媚眼如丝、自信十足的紫庆脸色顿变，肚子这一刻开始疯狂的抽搐起来，冷汗自他鬓角流淌而下。不多时，他终于承受不住，瘫软在了地面上。青瑶，你有姨妈疼的控制权。当然了，师妹。他冷笑，在圣女宗，我是长老，你只不过是后来者。收起来，你那高高在上的架子。我决定了，今天晚上。你给掌门暖床，我会在外面观察，记得脱掉你全身的衣物，否则你将在七天内得不到任何解药，就疼着吧。<笑>此刻的岳青瑶状若疯魔，就像是得了精神病一般。周遭的圣女看着这一幕，无不恐惧的后退了起来。他们还从未见过岳青瑶有如此变态的一面。还有，紫庆师妹，你不是说天底下没有这种改善资质的情况吗？那你现在再看看呢？他冷笑着盯着紫庆，抬手拿出一颗丹丸，吞入腹中。这一刻。狂风席卷，那周遭由巨灵阵所汇聚起来的无穷天地灵气，化为了十几道千米灵气长龙，不约而同的灌入了他的体内。一瞬间，他身后竟是出现了一条紫色真龙，且有足足三条爪子，三爪紫龙，紫龙圣体。这、这、这，怎么可能？看见这一幕，紫庆双眼瞪大，心中狂震，这完全颠覆了他的认知。好好工作吧，不干活，我是不会给你解药的。冷笑一声。岳青瑶打了个响指，暂时压制住了紫庆身上的疼痛。他一步一步离开，那种压抑的气氛让所有人都绷紧了呼吸。但很多人却是注意到了离开的岳青瑶背后早已被冷汗浸湿。夜幕，地路，天王州，这是除了中州以外最强悍的一座城市。当然，同样也不允许建造巨灵阵。但此时此刻，天王州的天王街道却是热闹非凡。原因是因为这里一个时辰后将会举行一个顶级拍卖会。据说这个拍卖会场中有一个定向传送阵，是可以瞬间传送到黄露雪域的，而且。今天拍卖会主办方放出了消息，今日会有99件顶级法宝将要拍卖，这些法宝各有千秋，是面对雪域危机的强大助力。因此，各个宗门的元婴后期、半步化身的修士们纷纷前来代替宗主参加，目的就是为了多一份保障。天王客栈，这是极为豪华的一个顶级客栈，诸多顶级高手和情报基本上都是在这里流传出来的，且遍布灵虚界，最大的情报机构灵虚阁便是在这里有着一个房间。值得一提的是。天风阁，天路最大的情报机构，便是灵虚阁的分支机构。由此可以看得出来，这灵虚阁到底有多么的惊人和庞大。而在这天王酒店，哦，不是，客栈的三楼雅间内，夜幕神采奕奕的看着一枚玉简，这是他花了一枚极品灵石购买来的八卦新闻。看了第一个，他就有些受不了了，这里头的内容实在是太劲爆了。你在看什么呢？白光闪烁，林思禅从小世界中走了出来。哎，你性子变了。夜幕放下玉简。看着穿着极其彰显身材的短袖和短裤，面容一愣。这丫头不是最喜欢长裙的吗？且她的大灯虽然不是非常巨大的那种，但挺俏饱满，非常吸睛啊。尤其是她的性格，平日里极少和人主动沟通，现在却逐渐有着往林家姐姐那种风格上转变。这种变化不可谓不大，还不是因为你。林思禅白了一眼叶墨，一把搂住了他的脖子，温热的气息散热在耳边，让叶墨有些心猿意马。啊，这都是什么狗血八卦？宗主竟然还给男的戴绿帽子，这也太狗血了吧！影像图片都有。看着栩栩如生的画像和用阵法烙印上的图片，林思禅嘴角有些抽搐。这画面好辣眼睛，这只是冰山一角，回头你仔细看看，里头的内容多着呢。叶墨嘿嘿一笑，林思禅神识涌动间，脸色却越来越红。仔细看去，玉简里面的内容尺度越来越大，甚至还有什么三四个人的画面，看起来恶心极了。他是真没想到，修士们竟然玩得这么滑。对了，你找我什么事儿？叶墨也没推开他，感受着后背的柔软，舒服的不得了。刚才啊，有个很有意思的事儿。林思禅嘿嘿一笑，音容绑架了青瑶妹妹的师尊。刚才青瑶大爆发，把他师尊当成师妹了呢，而且好一顿折磨。我真没想到他还有这样的一面。
。林思禅一五一十的将小世界内方才发现的情况说了出来。正常，青瑶对他有着与生俱来的恐惧，那种折磨模式的训练不是每个人都能坚持的下来的。和我不一样，那么多的天才地宝，谁不愿意过来啊？说到天才地宝，叶墨忽然笑了，因为这次绑架了如此多的高手，系统直接把升级前的奖励仓库针一股脑掏空了，送给自己。这些奖励有六大分类，分别是武器、丹药、服饰、灵草。受宠蛋和功法，功法足足给了九万九千九百九十九种。上线是化神后期，只有一本突破化神炼虚境可以修炼的功法，这是因为夜末还未进入仙界，因此暂时无法更高层次的内容。不过夜末它可以修炼，因为混沌十爪金龙圣体的原因和就连系统都无法检测出来的特殊资质，仅仅只是看了一眼便知道怎么使用了。当然，深层次的感悟并没有，因为缺少仙界的神灵器和神经。不过无所谓，一步步来就可以了。而武器、丹药等其他五种分类和功法一样，都给了 99,999 种。当然，因为此次闹的动静太大，饶是升级过后的童子也有些绷不住了，所以他升级后额外给了一个灵草大礼包和另外一个小世界。因此，夜墨终于可以将男修士和女修士分开，不用在一个小世界里装着了，自己一个人坐拥这么多女修，不香吗？凭什么给男修们福利呢？虽然在只有一个小世界的时候有着隔绝阵法，但有些工作室需要转移和合作的，因此圣女们和闲元这些人的接触是必不可少的。但全新的小世界就不一样了，毕竟谁还没有点私心不是？而另外一个灵草大礼包，则是收获了足足千万亩的天地灵药。这一次的种类更多，且年份超越了万年，达到了两万年的情况，药效更强，作用更大。行了，易容一下，我让你见识一下。咱们的超能力，超能力！林思禅一愣，这家伙又要搞什么幺蛾子了？他没问具体的情况，而是听话的易容了一番。紧接着，两人拿着天王拍卖场的贵宾入场券，进入到了热闹非凡的地下拍卖场。这拍卖场地下空间极大，足足有五个足球场那么大，甚至在地下之内还有着一楼、二楼、三楼的区别。一楼是大厅，人影嘈杂，声音杂乱，但却是人数最多的，也是最次的观众席。二楼、三楼，楼层越高，视线越好。甚至还有特殊的 VIP 服务呢。夜幕出示了贵宾票，一个穿着极为暴露的兔女郎侍女恭敬地点了点头，引领着二人走入了三楼贵宾室。这位道友的女伴真漂亮，实力也强，真是神仙眷属啊！希望两位能够在此次拍卖会上有一个好的收益。看着夜幕，兔女郎抛了个媚眼，介绍了贵宾室的使用方法。没有没有，就是普通的道侣，可别给我戴高帽了。夜幕笑着摆了摆手，旋即笑道：“把你们的老板找来，我有点生意要和他谈。”听见这话，兔女郎脸色如常，只是语言却是有些犀利了。尊敬的贵宾。您如果要详谈，得拿出足够价值的物品，否则奴家是有权利决定人员的去留问题的。声音落下，夜幕笑了，你人还怪好的嘞。一个元婴后期的修士在这里隐藏身份当侍女，是在调查些什么吗？看着对方变了的表情，夜幕没有多说，而是拿出了一块石头。这个足够你老板过来了吗？仙界石？怎么可能？你怎么会有这种东西？感受着石头上蕴含着的特殊波动，侍女惊呼一声，彻底变了脸色。贵宾，您稍等，老板马上来。他说着。行礼之后，急匆匆跑了出去。本来还以为有人能注意，来一场装逼打脸了。结果这里的人还挺好的嘞，见面就打招呼，连一个纨绔富二代都没遇见。夜幕有些郁闷，这和自己看的那些书籍里说的不一样啊。你以为像是画本里的那种纨绔遍地都是吗？那些都是爽文，纯粹解压缓解乏力的读物。这世界上的人脑子还是在线的，除非是脑残，要不然都不会作死去搞事情。你看，他指着外面大厅里面的宾客，别看他们拿的是最次的座位，但里头的牛鬼蛇神数不胜数，甚至最大的土豪。都有可能诞生在这里。人不可貌相，所以没人敢在这种情况下闹事。正说着呢，一个风腴的少妇穿着工装华服款款来，她看着夜幕，抿嘴一笑。道友想用这仙界石来兑换些什么呢？少妇在听到侍女说仙界石时，还以为是开玩笑。但当侍女解释清楚仙界石上的波动时，她再也按捺不住心中的好奇，走了过来。因为仙界石在灵虚界极为稀少，目前存量只不过三块。这还是因为多年前圣杀族下界石所留下来的仙界石，当时有人曾经获得过该石头，据说能够感悟出来仙人的功法神意。多次感悟分析之后，是有可能通过领悟突破化神的。而在这几千年来，足足有二十个化神期高手通过仙界石成功渡劫，飞升入了仙界。由此可以看得出来，这东西到底是多么的珍贵。高手，听着少妇的声音，夜幕双眼微眯。虽然他有着中年美女的风韵。但其身上展现出来的淡淡波动，给他一种犹如被毒蛇紧紧盯着的那般不舒服的感觉。很显然，此人是一个化神期高手，且级别还不低。夜幕也理解，能够经营这么大的一个拍卖会，其背后的老板能是普通人。小哥，你怎么一直盯着人家看呢？小心你女伴会生气哦。老板看着走神的夜幕，娇嗔一笑，眼神瞥向了林思禅。放心，我不生气。有时候我真希望我男人能有透视眼，可以看。林思禅笑眯眯地回应了老板，虽然话未曾说完，但老板自然知道是什么意思。他心中惊讶，这美女挺开放啊。那晚上我们开个房，一起探讨探讨女人的那些事儿。不瞒妹妹，姐姐最近刚好了解到一种极为稀少的顶级灵草，据说可以让女人更肌肤更紧致哦。少妇咬文嚼字，刻意在“紧致”二字上加重了语气。对了，导游也可以一起哦。少妇眨了眨眼睛，好啊。夜幕笑了，晃了晃手里的仙界石，将之递了过去。
。少妇冲着二人抛了个媚眼。其实说起来，你们算是走了大运了。那个淫贼今日猖狂至极，将灵虚界九成未婚的圣女和长老全部绑架了。真不知道他到底什么修为，也得亏你们结了婚，否则呀。少妇啧啧的看着夜幕，似乎是在说走了狗屎运。要是这么娇滴滴的大美女被那个淫贼给绑了，指不定会闹出什么事儿呢。劳您费心提醒了。不过咱们还是先看看仙界师如何。老板，您觉得价值几何呢？这个嘛。说到正事儿，风韵少妇挽了挽长发，脸色就像是变脸一般，瞬间变得正经无比。咱们都知道仙界时的价值，我独硬座拍卖会这么多年打出了名气，自然不会坑你们。排名前二十以内的三把神器，排名前三十以内的五十本功法，顶级运神丹一千颗，如何？他说着，神识扫动，意识沉浸到了仙界时中。可就在进入的一刹那，一道万米长的巨大剑光劈砍而来，剑光浮动。似乎这一刻，空间都要裂开了。那无尽的锋芒，仿若真正的生灵收割机，造成了幻象中海域的疯狂暴动。万米巨大的滔天海浪弹射开来，可怕的威力直接将海洋一分为二，大地颤抖，尽数将地面裸露的所有土地、建筑化为齑粉。噗嗤！饶是拥有半步炼虚、即将渡劫的修为的他，感受着灵魂都在不断颤抖的可怕剑光，闷哼一声，主动切断了感悟，鲜血奔涌而出。狂暴的气血在体内不断翻腾，他深深地看着夜幕，胸口不断起伏，剧烈地喘息着。这灭世剑法，这是什么功法？如此残暴，方才我仅仅只是观摩了三息，就感觉浑身的气血都要被调动榨干。他声音透露着无尽的恐惧，可在恐惧之下的眼神却隐藏着一丝丝的兴奋。这种感觉，不知道超越了化神多少个境界。只要不断试探，不断感悟和炼化，这仙界时带给自己的利益将会是无穷大的。这点东西，你是打发叫花子呢？看着心神还未平静的少妇，夜幕嘴角微微勾起。你方才也感悟出来了吧？这点东西对我来说作用不大。闻言，少妇双眼微眯，她静静地看着夜幕，扑哧一声笑了出来，旋即一股恐怖的压力波动瞬间压制向了夜幕和林思禅。如果说我要不花一分钱的拿走他呢？但下一刻，他脸色顿变，只见夜幕周身光芒微动，那一股山月般的压力竟是顷刻间化为漫天光点，消失的无影无踪。且在他的背后，一道紫色十爪金龙一闪而逝。十爪金龙圣体。你，你是那个夜幕，你是那个淫贼。他面色巨变，他刚要朝外界发送消息，却是发现自己的身体不知何时已经被一条绳子捆住了小腹和胸口。最关键的是，绳索收紧，一股股玄奥至极的能量瞬间封印了他的全身，灵力全被封锁了。他扭头就要离开，可就在转身的一刹那，小嘴发出一声惊呼，整个人彻底炸了。红阳真人，你不是被封印了吗？怎么会出现的？看见红阳的出现，少妇毒印的脑子彻底不够用了。犹记得海月宗附近那个峡谷中的封印极其强悍，可是有着足足几十个四级封印阵法的，一般人不可能解开。尤其是封印阵法上还带着提醒阵法，稍微有人动摇阵法，几大宗门将会立马受到通知。可为什么从未有过动静和消息传来？尤其是感受着红阳身上那毫不掩饰的半步炼虚的能量波动，他眼前一黑，这下完蛋了呀！这就不得不说我大哥了。红阳嘿嘿一笑，指向了夜幕大哥。可是五级阵法师解封阵法，就如同吃饭喝水一样简单。我的毒也是大哥解开的。其实啊，你犯了错。如果你不心生歹意，我大哥还有几件天大的生意想要和你合作呢。配合着红阳，夜幕抬手一挥，足足上百块仙界石浮现半空，这让毒印脸色巨变。上百块，天哪，这个价值能够把整个天王拍卖场都买下来了。那个看见这么多的东西，毒印动了动嘴唇，旋即看向了夜幕。那个那个大淫贼，你那边还缺人吗？我给你打工可好？这个拍卖场，我可以在一刻钟内将所有权限和手续转入你的名下。当然，是幕后持股，你不会出现在明面上。我做牛做马都可以。还有还有，这位美女，晚上咱们聊。皮肤紧致，话题还做数吗？毒印秒怂，他拎得很清楚。现在这情况根本没有安然逃窜的可能，尤其是捆绑在身上的那个绳子，简直就是他天生的克星，不论用何种手段都解不开。别说其他了，光是这一个原因就足以让他倒戈相向。当然作数。欢迎姐姐成为我们圣女宗的一员。林思禅解开了人皮面具，看着面具之下的真面目，毒印呼吸一滞。元婴后期，圣女林思禅，尼玛，这淫贼比传说中的还要牛逼！这才一个月不到啊，圣女从筑基就像是做了窜天猴一样，飞升到元婴后期。这，在灵虚界内，还没有人能够有如此高强的水平。忽然间，他反而庆幸自己的此次选择。夜幕能够让圣女修炼如此之快，那岂不是说他也能让自己飞速遁入炼虚，飞升仙界？不是，等等，夜幕是你男人。传言是真，你爱上了夜幕，有孩子了吗？听见这话，夜幕一脸黑人问号，谁传的乱七八糟的玩意？不是啊，有人说你和林思禅的孩子都满地跑了。恭喜你获得了历史上第一个亲自绑架的化神顶级圣女少妇，单身，原因未破，超级老色批主人完成了历史上最艰难、最可怕的任务。你在老色批的道路上渐行渐远，由于对方有着98种神秘秘术，同时隐秘身份，分别担任火焰宗、九转大仙宗、灵虚阁、圣女。
，因此该圣女还有个“时间管理大师”的称号，和上一世的宿主“时间管理大师”的身份差不多。请注意，主人上一世的活动太精彩了，先是和999个女友搞暧昧，利用时间管理大师的身份让他们发现不了对方，各大女友对你推心置腹，给你资源，让你当上企业老总。小小年纪登上富豪榜前十，堪称人生顶级赢家。关键是你没像那些渣男一样用完就甩，而是在成为顶级富豪以后，一人给了一家公司和一种产业，之后再甩了他们，可谓是人生楷模。你给我介绍以前履历干啥？说重点，我奖励呢。夜幕的原因，对着童子翻了上百个白眼。尼玛，你升级以后似乎更贱了，还什么老色批渐行渐远，神特么渐行渐远啊！老子现在最看重奖励啊！奖励，你他妈在一旁瞎比比啥玩意呢？哦哦，好。主要是刚才看到了主人上一世封存的资料，好奇看了看，嘿嘿嘿，童子也喜欢八卦，对啊，八卦可以让童子更有针对性的提供奖励呢。童子贱兮兮的笑着，旋即声音一正，由于宿主完成了灵虚界内顶级绝对不可能完成的攻略顶级化神器圣女的任务，因此特地奖励神秘大礼包，以为老色批不是。宿主自动打开，恭喜你获得了一万个仙界石，恭喜你获得了残存于仙界三十三重天的盘古精血一吨，恭喜。你获得了三大圣族星头精血一吨，八级以上圣族身份的星头精血。P.S. 八级分别对应八火麒麟、八爪金龙、八羽火凤。恭喜你获得了神器探照灯，恭喜你获得了驻颜丹制作配方仙界版，可让活到从999岁到9亿9千9百9十九万九千九百岁不等油尽灯枯的圣女，曾经是圣女的长老，恢复青春且寿命增加五百年。恭喜你获得了 WiFi 制造设计图纸，恭喜你获得了现代化一条龙制造设计图纸。恭喜你获得了科技飞升，如科技光剑结合临时驱动的方法，如科技装甲可增幅境界内三十的功力，仙灵相机可开通 VIP 美颜功能，美颜需要支付一千零十。修真界、修仙界怎么可能有丑女呢？所以美颜功能必定很畅销。超大号覆盖三十三重天的服务器，可容纳上千亿修士同时在线的神经网络。恭喜你获得了召唤一次炼虚后期圣女高手的使用机会，该高手自动对你好感一百。且会为你做任何事，但限制次数五百次。你需要在五百次内攻略该圣女，完成绑架和归顺圣女宗。听着这一系列乱七八糟的奖励，夜莫瞬间支棱起来了。你这么给奖励，我可就不困了呀。仙界时就不说了，这玩意可以提升实力和感悟。有了这群东西，等在灵虚界的事情结束之后，甚至连一个月都用不了，就可以让圣女宗举宗飞升。盘古精血。还有那三大圣族的心头精血，这才是让夜莫傻眼的。尤其是盘古，之前他就在好奇，为什么童子只给三圣族精血，不给盘古的？现在不用怀疑了，估计这家伙在暗中筹备呢。可关键是，盘古精血有这么多吗？不会被榨干吗？还是反复抽取，包括三圣族的心头血之类的？想到这里，夜莫脑海中忽然浮现出一道画面，在一个阴暗潮湿的小黑屋中，三圣族族人和盘古被五花大绑。好吃好喝的伺候着，在动脉上扎了个管子，每天固定抽血，抽血结束后补充营养，飞速造血，然后继续抽。妈耶！夜莫不由得的打了个冷战，这玩意有点恐怖啊！但后面的探照灯夜莫就不理解了。不过现在没时间看详细介绍，因此暂时略过。现代化一条龙和科技飞升这玩意，夜莫是再清楚不过了。有很多书籍里都有科技飞升的情况。根据童子传来的消息来看，飞升进入三十三重天的人，有一些宗门是通过科技与修真的结合，开辟出了另外一条道路飞升的。不过也别说人家弱小，化神期度过的雷劫可是非常可怕的。这种科技飞升的修士们能度过雷劫，还能有超长寿命，证明这些人肚子里肯定有货的。至于科技一条龙，这大大减轻了夜幕的时间。他不是顶级科研人员，对什么 WiFi 啊、电脑啊。手机啊，各种模块、CPU、硬盘、内存啥的，都仅仅存在于浅表性的认知。别说让他看图纸了，就连拆下手机和电脑，再重新装上，都能够多出来几百个螺丝出来。所以有了这次的一条龙服务，培养几个科研高手做这玩意，可以极大丰富小世界内的生活，尤其是那个提供上千亿修士们同时在线的神经网络。妈耶！这是要让自己开启仙界直播的声音吗？还有美颜，不得不说，这系统狗子是真的狗，但我喜欢。哈哈哈哈哈哈！夜莫开怀大笑，直接把在场的三人吓傻了。那个思禅，你夫君咋了？不会是因为抓了我，受刺激了吧？不是，我想到了一些开心的事情。夜莫摸了摸下巴，当然，其实他内心在怀疑，这贱兮兮的童子是不是真把自己当爹或者当亲儿子对待了？那个召唤圣女的奖励，简直就是白送给自己圣女啊！之前有了一次。现在又有了一次，关键是升级之后还给了自己五百次机会。事实上，只要用一次机会，他就有把握将圣女捆绑起来。那多简单啊！好感度一百，他直接发号施令绑架圣女不就行了？童子是肯定知道这种个情况的，但他依然给了五百次机会，那岂不是说他在担心一次机会自己攻略不了对方？这太亲切了。另外还有一件事，要知道捆仙绳是能够升级的。此前他看过资料。混沌捆仙绳之所以在灵虚界只能根据自己的实力而解锁相应的捆绑境界，那是因为混沌捆仙绳的分量太重，如果全部解封，强大的混沌级别会让灵虚界承受不住，一不小心会让灵虚界支离破碎，且还会引来天道级别的强者注意，会把自己当小白鼠拿去切片研究呢。所以
。为了躲避这种人的注意，只能随着实力的提升，一步步解封捆仙绳捆绑的权限。而且夜莫不是圣母，但也不是什么顶级变态，喜欢毁灭世界。林虚界多好啊，这么多圣女，真要全部解封，毁了世界，那圣女们也就没有了。这得浪费多少资源啊！夜莫和几人愉快地攀谈了起来。同一时间，贵宾席位上的修士们却是你看看我，我看看你，一脸的疑惑。兄弟。你知道这是怎么回事吗？开场时间已经过了两刻钟了，拍卖会怎么还不开始？不会是出了什么意外吧？瞎说，估计是又弄到了什么新的宝贝。这些宝贝鉴定啥的也都需要时间呢，咱们再等一等。毕竟天王拍卖场的信誉是非常高的，怎么可能会无故拖延时间呢？倒也是，大人物们相互攀谈着，可等来等去，又过了半个时辰，这让不少人终于坐不住了。而就在此时，风韵少妇老板娘终于从后台内走了出来，只见她微微一笑，对着众位宾客深深鞠了一躬。不好意思，各位，我们的拍卖场临时取消了。感谢诸位舟车劳顿的前来参加，毒影在这里给大家赔罪了。他说着，挥了挥手，兔女郎侍女从后台走了出来，手里捧着一个储物袋。为了给各位赔罪，我们拍卖场将赠送给每一位道友十颗由万年份多种灵药制作的寿元丹，该丹药可增加寿元五百年和一个半部神器，价值相当。另外，我们还附赠一株千年灵犀草给大家赔罪，希望大家理解一下毒影。这次真的抱歉了。他深深朝着宾客们鞠了一躬，听着毒影老板娘的话，诸位修士，你看看我，我看看你，一脸傻眼。这。筹备了半年之久的一场盛大拍卖会，说不开就不开了。关键是众位宾客已经坐到了位子上，这、这、这，开什么国际玩笑？这不是把人当猴耍吗？有些修士忍受不了这种诈骗，蹭的一声站了起来，刚要说什么，装了十颗丹药的小瓶子和灵犀草瞬间浮现在了他的手中，感受着丹药上的浓郁丹香和浓重的灵草香气，此人面色一变，是真的，这老板娘不是在开玩笑，他心中掀起了滔天巨浪。这一次拍卖场来了至少上千人，而这灵草可是万年份的呀。事实上，光是万年份的灵草就足够赔偿价值了，甚至还有结余。可这拍卖场竟然如此财大气粗，还额外赠送了增加五百年寿命的丹药，两者相加，价值不亚于一柄半部神器。上亿灵石，这一次赔偿就达到了千亿级别，太震撼了！没事，既然老板有苦衷，我们也不多强求，只是希望老板下次能够准时，可不要砸了你们天王拍卖场的招牌。这个修士直接在原地启动了传送阵盘，离开了。他怕别人抢夺了他的丹药和灵草。而有了这个人的开头，其他人也是陆陆续续收到了灵草。转瞬之间，拍卖会取消的怒意消失的无影无踪。毕竟人都喜欢占小便宜，修士也不例外。在这种情况下，能白得这么多的赔偿，能顶多少年的修炼，这次赚大了好吗？一众修士高高兴兴的离开了。但所有修士们不知道的是，就在毒印道歉时，他衣服遮盖了里面捆绑着的绳索。这种感觉对于他来说还有些小兴奋呢。怎么样，我做的可以吧？回到包厢，毒印嘿嘿一笑，做的不错，思禅，你带他回去小世界。接下来还有一场戏没有结束呢。哎，闻言，林思禅一愣，那十颗丹药和灵犀草蕴含着姨妈糖药物，这群人回去以后必定和掌门、长老们分享，这已经是最大的阴谋了。你还有啥活要整？报个灵虚界最大新闻，天风拍卖场老板被淫贼抓住，让暴风雨来的再猛烈些。夜莫奸笑一声，抬手一挥，目瞪口呆的三人分别被夜莫送入了不同的小世界。紧接着，夜莫摇身一变，化为了一个女人，据说穿女装有灵刺和无数次。看着面前的兔女郎，夜莫嘿嘿一笑，不知道，但你可别倒太狠。小姐妹们已经送入你的小世界了，你别把我坑了就行。兔女郎侍女头皮发麻的说着，哎，血兔门的圣女咋那么害怕呢？放宽心，你既然能跟着你的毒印姐姐，我也不会亏待你的。好好做我的捆绑俘虏，后面有你的好处。他嘴角抽搐，这淫贼真特么厉害，自己的身份啥时候被他扒出来的？两人沟通了片刻，将计划确定以后，身躯瞬间变得虚弱了不少，旋即一抹抹鲜血被涂抹在了胸口上，然后气若游丝的朝着外界奔跑。救命！救命！他们急奔上楼。在一行人震惊的目光中，扑通一声跌落在了拍卖会地面上的出口。老板被被那个淫贼给抓了，淫贼把老板给绑架了，快去追淫贼！他在地下会场的总控室。哇噗，声音落下，兔女郎和夜莫吐出一口鲜血，就此晕倒。闻言，四周的强者面色大变，而办公人员和毒印所在宗门的长老面色巨变，急忙救治二人。与此同时，毒印被绑的消息如龙卷风，超级台风一般的传播速度，转眼间传递到了四大陆中。这一刻。灵虚界大乱，夜色渐浓，月亮高悬。经历了一天的大地震之后，无数修士齐聚一堂，开始沟通今日的情报。什么？毒印被绑架了？醉凤楼中，无数人倒吸一口冷气。原本嘈杂的环境，顷刻间变得寂静无声，若真可闻。这、这、这，怎么可能？毒印老板娘可是化神期高手，据说还是半步炼虚。现在的他就缺临门一脚，感悟到了以后就能渡劫飞升了。这种级别的强者都被绑架了，开玩笑的吧？有人不敢置信，开什么玩笑？我刚才就在天王拍卖场入口处，亲眼看着两个侍女满身是血的被抬走了。他们说的话我听得很清楚，真的被绑架了。这个男修脸色涨红，我怎么可能传递假消息呢？是真的，我就在旁边。而且当时我为了和我道侣分享在天王拍卖场的事情，特地开启了录制画像阵法。刚巧
。另一个男修祭出了一个巴掌大小的水晶球，只见他手指掐诀，光芒闪烁，一道光幕浮现在众人眼前。画面中正是夜末假扮女人和兔女郎从说话到昏迷的一切过程。这这，灵虚界要翻天了！有人声音颤抖。以前他们不知道那个淫贼的真实面貌和真实实力，但现在他们知道了，这淫贼必定是化神期的高手。否则不可能绑架得住同样是化神期的毒影老板娘。看来我们都找错了方向。那个淫贼不是夜魔。有人脸色阴沉，说话的此人是曾经参加过焚天秘境的长老，他当时就站在灵华附近。当时灵华万分笃定夜魔就是淫贼，而他经过思考，得出了和灵华完全相同的结论：不仅仅是他们，甚至是天路中绝大多数被抢夺圣女的宗门，基本上都已经将夜魔定性成了淫贼。若非是黄露雪域秘境及时开放，他们已经杀上海月宗，联合起来击杀夜魔了。但现在。老天似乎给他们开了一个天大的玩笑，毒印被绑架的消息完全洗脱了夜幕的嫌疑。不行，我得尽快把这消息传递给已经到了雪域的长老和掌门。此事关系重大，也许那个淫贼已经利用传送阵前往雪域了。对，不说了，我走了。交谈着，众位修士们面色顿变，丢下喝茶的零食，便化为虚影，消失不见了踪影。他们要迅速将消息传递给掌门。这一天，灵虚界大乱，和醉凤楼的修士们一样，当个大宗门收到这条消息时，纷纷面色大变。地路。什么峡谷、逆天、宗门？身为修真界东方不败的圣子莲花，看着传送信件上的消息，脸色阴沉到了极点。收到什么消息了？一旁的王姐一脸吃惊，她从未见过圣子如此诡异的表情。说实话，她现在还气愤呢。那个淫贼发了不捆绑已婚圣女的事情，让他们足足在河边等了两个时辰。别说淫贼了，连根毛都没见着，这让他异常火大。无奈之下，几位人父只能重新回归了各自的宗门。回归以后。他听到逆天宗门的铁如星被绑架，便马不停蹄地赶到了这里，结果就看见了莲花满脸阴沉的这一幕。你自己看看吧。他将星剑丢给了王姐。什么？看见信件上的内容，王姐倒吸一口冷气。淫贼是化神期修士，不是那个海月宗夜幕。这下麻烦大了。诸如此类的画面在整个天路和地路中传播着。黄路、雪域，雪域是黄路的别称，这里是一望无际的冰雪天地。当然。这里的地形也极为复杂，除了六成面积的大海以外，那四成的陆地之上分别有着冰川、丘陵、森林和峡谷。当然，河流也是有的，只不过这里的河流表面完全被冰封了十米还要多，足以看得出来这雪域的温度到底多么寒冷。森林之内则是生长着一望无际的常青树，因为这玩意耐操，一生基本上九成的树木都是如此。当然，这里也有一些富含着灵性的天地灵草，比如极寒之莲。九曲冰晶草、含雪松果等等，只不过这些东西存量不多，算是价值非常高的好东西。且多数生存于无人区，那里冰寒妖兽多不胜数，有些还是元婴和化神级别的妖兽，因此鲜少有人敢去无人区采摘。此刻，在无人区的森林外围，一座临时搭建起来的城市内，这里客栈林立，因为秘境正在散发波动，今晚就会开放入口，因此黄路修士联盟的盟主独自出钱，让修士们迅速搭建起来了一个全是客栈的城市，供修士们休息在一个名为“霜降”的客栈二楼。海月宗掌门海行，青云宗掌门林清风，白花宗掌门月如歌，千媚宗掌门凌霜四人围坐在一起，脸色铁青。尤其是海行，他万万没有想到，事情竟然会是如此一幕。这个夜幕简直在找死。方才我将消息发送了过去，海月宗根本没回应。现在可以断定，失踪了的海霞的确被他给绑架了。他一脸愤怒和懊恼，想当初遇见的这个苗子多好啊！不仅仅是实力强大，且对女儿和薛音荣极为的好。但直到来到这里。和他们沟通完以后，他才察觉到一些细节，比如说女儿为什么有时候会消失，甚至薛音荣回来以后几乎很少都会出面，这本来就不正常。他之前一直以为是女儿和薛音荣太过害羞什么的，但现在一想到女儿和薛音荣修为那诡异的提升速度，他恍然了，就是夜幕，那个淫贼一直隐藏在他的身边啊！该死，是的，现在我们宗门的灵韵也消失了，还有紫庆也是，月如歌一脸阴寒，这次他的动作太过了。我本以为在宗门内布置下九曲十八重天的绝杀大阵，足以阻止夜魔前来绑架，但现在还是失策了。其实我们本来想在本次雪域秘境结束之后，再和你沟通夜魔的事情，但今日灵虚界失踪的圣女和长老们太多了，关键还都是未婚的。听见这话，凌霜嘴角不由得抽搐了一瞬，说失踪就说失踪，你老岳还刻意提醒一句，未婚干什么？老娘也未婚啊！感受到冰冷的杀意，月如歌看向凌霜，猛然反应了过来，抱歉，我收回刚才那句话，但归根结底。此次秘境结束之后，必须要将他杀了，我们无法再等下去。但他的话还没说完，凌霜脸色巨变，我们方向全错了，淫贼不是夜魔。就在刚才，化神七天王牌卖场老板娘毒印被绑架了。什么？众人猛地从椅子上站了起来，开什么玩笑？淫贼真是化神修士，此事当真？看见凌霜四人站了起来，一旁的大胖子满脸震惊。是的，周掌门。这是我刚刚收到的消息，是我一个好闺蜜发过来的，不可能有假。凌霜正说着呢，海行也是面色巨变。我兄弟也发来消息了，此事千真万确，怎么会？怎么会是化神期高手？一众修士们陆陆续续收到消息，骇然写满了脸颊。你们说，那个淫贼会不会就是我们其中的一员？或者
，是饕餮门的人。玄鹿饕餮门向来神秘无踪，比之魔宗和合欢宗实力不知道强大了多少倍，还真有可能是他们做出来的。真要是他们的话，麻烦就大了。饕餮门的掌门不知道活了多少年，实力比我们都要强上一些，而且他神秘无踪，据说一直在闭关。难道说？他抢夺这么多的圣女，是要修炼什么新的秘法吗？不清楚。一众修士摇了摇头。角落中正在喝着茶水的两位修士微微撇嘴，就这么光明正大的说：“我们魔宗和合欢宗不如饕餮门，也太不给面子了吧？你就闭嘴吧。”看着天魔，西荣翻了翻白眼。好在他们排除了我们两个宗门，要不然我俩可就麻烦了。不过话又说回来了，那个淫贼真不是夜魔，他俩有些不确定了。今天爆出来的消息太过吃惊，同样也让他们二人一直以来坚持的想法有些动摇。毕竟他们也派出人来调查过，那个夜魔。的确是元婴期的修为，不是化神。也许这家伙在冒充化神呢。我感觉饕餮门没那么闲心去抢夺圣女才对，他们可不屑于用采阴补阳的方法来修炼。正说着呢，只见一个人影缓缓浮现。什么人？饕餮门？你是黑水长老？众人看着虚空中由黑雾转化成的、全身被黑袍包裹住的人影，面色大变。是我呢。本来我不想那么早现身的，但你们诋毁饕餮门，我可就不乐意了。我们掌门闭关中，从未在四大陆中现身过。正如西荣掌门所说。我们掌门，包括我自己，都不屑于用彩阴补阳的方法来修炼。要不然，紫妍圣女和我们宗门的女修，不早就成为了修炼炉鼎。但为什么没有一丝消息传出来呢？你们不是喜欢杀人灭口吗？也许把那群女修全杀了呢。有个修士隐藏在暗处，暗暗吐槽：“放你娘的罗圈大狗屁！”黑水阴狠狠地盯着角落中的那人：“你家大人没教过你，不要在人前嚼舌根吗？”咦，该修士还想说什么，但他身体却突然不受控制地跪了下来，可怕无比的压力咔嚓一声，让他彻底趴在了地面上。如同几重山岳般的压力滚滚袭来，让这位修士的骨骼都发出了咔嚓咔嚓的脆响。他再也控制不住，面色涨红，哇的一声喷出了血液。化神，你突破化神了！众人大惊，这黑水前几日不还是元婴吗？怎么这么快就破化神了？化神突破很难吗？黑水嘴角微勾，不要把脏水泼到我们饕餮门。圣女算什么？我们没必要去做。声音落下，他也不再隐藏，就这么光明正大的坐在了空位上。一时间，客栈寂静无声，还是这么暴力啊！房顶上。圣女紫妍神识扫动着里头的画面，微微翻了翻白眼。紫蛇呀、啊，那个夜幕就像是泥鳅一样，抓都抓不住。看来我们只能在秘境这里守株待兔，等着他过来喽。谁知道他真身在哪儿抓圣女呢？师姐，你就不能推演一下吗？掌门推演时都被雷霆给炸了，我可不想再被雷霆炸一遍，衣服会碎的好吗？这可是我花了五个亿灵石打造出来的极品仙裙，我可不想一瞬间变成光屁股呢。你说话矜持点。紫蛇冷汗直流。话说紫蛇啊。你怎么确定淫贼就是那个夜魔的？刚才的消息你也听到了，一般人都会认为夜魔已经洗脱嫌疑了吧？我的看法恰恰相反，就如师姐你所说，这夜魔就是在利用毒印被绑的事情来洗脱嫌疑。哦，紫妍嘴角微勾，你脑袋开窍了？哎呀，别摸人家的脑袋，会长不高的啦！紫蛇一把打掉了紫妍放在脑袋上的手掌，我一直都有开窍好吗？你只顾臭美和完了，从未注意过这件事儿好不好？他气鼓鼓的吐槽了一句，旋即继续说道：“而且相信师姐你也知道，谁说元婴期就不能绑架化神期高手了？他能绑架毒印有多个可能？一是他有足够的筹码，心甘情愿的让毒印被绑架。毒印是生意人，他清楚什么东西对他最有利。这样一种合作，得到的回报如果达到他心理预期的话，他会和夜魔合作的。第二点，夜魔有能够捆绑化神期修士的天才地宝。虽然化神期修士反应速度很快，但那个淫贼有那么多手段去对付五百甚至几千个圣女。”证明他勾搭女人的确有一套，也许他是在毒印无意间把法宝释放出来了呢。继续说，听着一件件可能性，紫妍双眼微眯，这师妹有点意思啊。第三点就很有意思了，紫妍师姐，你还记得夜幕的一个很逆天的手段吗？什么？另一个声音浮现在紫蛇的耳边，这让紫蛇吓了一跳。仔细一看，凌霜和西荣竟然跑过来了。我和师姐明明隐藏了波动，你们俩是怎么知道的？紫蛇惊了，紫妍还好，他是化神期高手，你充其量也就是半步化神吧。想逃过我们的神识感知，可能吗？对啊，就在此刻。客栈的一种修士纷纷点头，笑眯眯地说了出来：“不是，爱我草，你们是真狗啊！我和师姐的私密聊天就这么被你们听见了，这是偷听啊，是违法的！你们这群听墙角的家伙！”紫蛇怒了，正派修士们脑子就是坏，比他饕餮门的修士不知道坏了多少个层次。哼，行了行了，我们给你赔罪。林清风浮现在几人面前，摇头苦笑：“我们这还不是想知道那淫贼到底是谁吗？我们也知道你们最近未曾做过出格的事情，方才在客栈里头讨论也只不过是怀疑。不得不说，夜幕的这个祸水东引的计划。”差点让灵虚界大乱。是啊，紫蛇微微点头。那你说第三个可能性是什么？听着林清风的问询，一众修士竖起了耳朵，他们也想知道。看见这一幕，紫蛇不由得笑了出来。这一幕多么的诡异！那么多名门正派的修士，居然要听他一个饕餮门的修士来说可能性。第三点吗？哎呀，我有点口渴了，快说！西荣丢给了他一大瓶雪域水蜜桃汁，我肩膀有点酸，你再叼一口，你信不信我把你毛全烧了？林霜拳头支棱了起来，脑
。第三点其实也很简单，夜莫绑架的女修，你们有没有注意到她们的修为长得飞快？此前焚天秘境时，林思禅快到金丹后期了吧？当时她被绑架才不过半月。海行掌门自从圣女冰儿失踪后，再次和夜魔一起出现时，修为是不是也飞速提升了？对的，海行唰的一声浮现而来，冰儿后来的修为达到了金丹后期，而且我家那个不成器的圣子圣凡，还有道门的洛凡，之前认了夜魔为小弟，自从灭世受潮结束后，实力也提升了不少。焚天掌门也出现在了这里，脸色阴寒，那不就很清晰了？他掌握着更多的资源，多到我们无法想象。极快的修炼速度，一是要靠逆天天赋，可天赋再高。没有天地灵气的支撑，没有天才地宝和丹药的支撑，那是绝对不可能一天一个变化的。所以，这家伙必然掌握着我们无法了解的资源。而且，纵观夜莫本人，他短短一个月的时间能从筑基晋升到元婴。几位掌门、长老们，你们就没有想过他为什么修炼的那么快？是的，他资质的确逆天，有十爪金龙圣体，而且还有了紫色金丹和元婴，甚至度过了二十七道灭世雷劫。但海行掌门，你们有给他逆天的修炼资源吗？几人摇头，那结果不就出来了？一时间，众人有些无言，就连听墙角的修士们鬓角也是冷汗直流。而且，我听说了一件事，什么？看着紫蛇，众人一愣。海月宗附近寂静峡谷内的弘扬真人失踪了。根据有关人员视察的情况来看，阵法没有任何损伤，但通过调查阵法运转记录来看，这阵法曾经有过三十个呼吸的暂停运行，但被神秘的阵法给隔绝了波动，因此无法传递到外界。什么？众人大惊失色，百年前的那个逆天散修竟然失踪了？不是。你怎么知道这么多的消息？看着一个又一个炸裂的消息从紫蛇的嘴中蹦出来，西荣有些吃惊。这些消息有些他都不知道的。其他人也纷纷点头。紫蛇这个丫头，消息也太灵通了吧！灵虚界最大情报机构，灵虚阁大长老就是我啊！紫蛇满不在乎的说着。而灵虚阁的掌门就是我师姐紫妍了。西荣等人面色大变，贯穿整个灵虚界的巨大情报机构，居然是俩丫头创建的，开什么灵虚界级别的玩笑啊！行了，消息我已经说清楚了，这些情况你们应该都了解了。这下我饕餮们的嫌疑能洗脱了吧？能是能，不过。你们把这条消息分享给我们干什么？林清风抛出了自己的疑问。你脑残啊！刚才要不是你们听墙角，我就只给紫妍师姐说了。妈的，我到现在还生气呢！回头记得给我补偿。我林虚阁从来不做免费生意来着，今天被你们听了，我和师姐亏了多少钱啊？哼！看着小财迷紫蛇，紫妍一巴掌呼在了他的脑门。别闹了，好，主要我觉得这事儿挺好玩的，所以故意泄露了紫蛇的信息，让你们听听。紫妍嘴角微勾，这个淫贼手段还是不少的。要不是我们林虚阁强大的情报汇总能力，还真不一定能分析出来他的真实身份。我都有点想被他绑架了呢。你别糊涂，西荣脸色大变，别开这个玩笑啊！圣杀族圣女都被绑架了，现在还跟叶墨在一块呢。你再被绑架，他底蕴会增加多少？而且紫蛇方才说的红娘，现在应该也和叶墨待在一起吧？看来，西荣说着，双眼闪烁出一抹锋芒。诸位道友，要不然我们来联合演一场戏？演戏？听见这话。众人一愣，甚至这一刻，刷刷刷的密密麻麻，足足上万个修士从各个角落中钻了出来，一脸好奇的看着西荣。这一幕吓呆了紫蛇。卧槽！偷听墙角的不只是一个客栈，赔钱必须要赔钱，我损失太大了呀！呜、嗯，会的，等这件事儿结束了，给你们支付情报资金。有人尴尬一笑，这丫头完全不像是个邪魔宗派的人啊，太卡哇伊了。行了，说正事儿。西荣笑着点了点头。这夜末已经是元婴期的修士，我们暂且不知道他抢夺圣女有什么寓意，但很显然，已经到了这个修为的他是绝对不会错过此次秘境试炼的。我们不妨假装不知道他是淫贼，然后在他来了以后，恭喜他，讨好他，捧杀他，甚至故意留出机会让他绑架拥有圣女身份的长老和掌门。是未婚的。月如阁适时的提醒了一句，结果无数道蕴含着杀意的目光瞬间锁定了他。他闭嘴了，杀意也消失了，甚至。我们故意在秘境中找到一些逆天资源和大殿，引他进入，然后布置上千个绝杀大阵，大阵能杀了他最好，杀不了他，我们和他肉搏，废了他的丹田，然后让他交出所有的物资和圣女。他不是能批量制造出高修为的圣女修士吗？那就让他把所有的资源全吐出来。听着西荣的话，众人对视一眼，阴狠狠地笑了起来。嘿嘿嘿嘿嘿。此刻，夜莫完全不知道他的祸水东移、借刀杀人的计划已经被破了。现如今的他已经激活了传送阵，来到了雪域森林，看着漫天暴雪的绝美夜景。要不是面前有着一条元婴后期大蟒蛇在吐信子的话，他真想在这里喝一杯。血雾飞溅，数不尽的血肉碎块从天空中落下，染红了这不染一丝尘埃的雪花。薛音容面无表情，召回妖丹，顺便摘下了九曲雪莲给你。哎呦，我们的大圣女怎么满脸苦瓜色？是被谁欺负了吗？薛音容翻了翻白眼，我现在才知道你的体力那么强，我昨晚都下不来床啊，疼死我了！这尺度有点大，你收敛点。夜莫咳嗽一声，这算啥？人家林思禅都给你跳脱衣舞了，你偷看我们房间？叶莫大吃一惊，这妮子是不是有什么特殊癖好？谁愿意偷看啊？是你自己没锁门好吗？哦，那可能是忘了。叶莫挠了挠头，但脸上却没有一丝尴尬的表情。呼呼，幸好童子给了修真版阴阳货，
，要不要考虑把这个产品推出去？你给我滚！劳资现在没心情和你沟通。叶墨翻了翻白眼，童子太监了。这种话题也要来偷听。对了，童子闭嘴之后，叶墨随手一挥，一堆乱七八糟的阵盘便是浮现在了地面上。仔细统计下来，这玩意足足有上万个：五千个五级绝杀阵，三千个五级封印阵法，两千个五级幻阵。你把这些分发给圣女们，接下来的秘境中我会完成一件大事儿，所以得提前做准备。哎，薛音荣一愣，这么多大阵，这家伙是啥时候做出来的？啥大事儿？方才你的计划不是完成了吗？那些人怕是把目光已经转移到了化神七的身上了吧？不一定。有些人能分析出来，灵虚界最大的情报机构灵虚给我调查了一番，他们的数据汇总能力是很强的，他们很有可能提前分析出来了我的身份，甚至会把这条消息包装成惊天情报，卖出一个天文数字。也许，有可能那边的人已经在筹备翁仲捉鳖的计划了。闻言，薛音荣一愣，那你为什么还要搞祸水东影这一招？不把毒印的事情爆出来，不就没事了吗？你不懂。叶墨看着数据面板上累积起来的五千万震惊点，阴险的笑了起来。这是童子升级之后所获得的最新功能——震惊点。该震惊点可开启震惊商店，里头有超越普通系统奖励的好东西。只要能够造成重大事件，引起震惊，就能够获得这玩意，从而更好的武装自己。他之前之所以要多此一举的将毒印的事情爆出来，目的就是为了要获取震惊点。而现在，这五千万的震惊点还在以一种极快的速度飞速增长着。很显然。透过这个数据就可以看得出来，不少人已经知道了他的身份，而这五级绝杀阵盘便正是他用了两千万震惊点兑换出来的。现在他可没时间去炼制这些阵盘，去操作吧。叶墨又递给薛音荣一个储袋和一枚玉简，按照这里面的计划执行。这两天我们玩个大的，声音落下，他便是将对方送入了小世界。纠结着，他又将另一个小世界里的红娘叫了出来，交代给了他同样的事情。这么狠，你确定这么搞能搞得起来？扫描这玉简上面的内容，红娘心中大骇。这种计划，她闻所未闻。别说是她了，纵观整个灵虚界的历史，也从未见过如此诡异、如此炸裂的顶级计划。但真要完成的话，也许整个灵虚界怕是要重新洗牌了。去吧，我也得去演戏了。夜墨嘴角微勾，那些宗门很有可能已经开始做出针对自己的计划，而这计划的核心，不就是演戏来诱惑自己吗？而自己有那么多的影视剧和小说经验，演戏谁他妈不会啊？刷，红娘进入小世界。夜墨将传送阵定位到了霜降客栈，白光闪烁，消失不见。月光被乌云遮盖而来，深夜之时，暴雪纷飞，无数人都回归了各自居住的客栈，开始沟通起来进入雪域秘境的计划。此次秘境根据雪域修真联盟的盟主穆长生所透露，该秘境相当于是一个小世界，据说比灵虚界还要庞大，且和灵虚界一样有着四季面貌。但唯一和现实世界不一样的是，雪域秘境是一个末日世界，零下70度的极寒毁灭了九成以上的植物和生灵，那里有着数不尽的未知生物霸占了那个世界。根据仅有的消息来看，该小世界级别的秘境，则是几个仙人强者在万年前大战时打破了修真界和仙界壁垒，从而掉落而下的一件小世界类法宝。且万年来，这个秘境从未有过波动降落的那一日，唯独近几日，这波动才浮现而来。一些中州的强者都有在猜测，也许是该秘境的仙人强者被人追杀，身受重伤，又或许该强者死了。这才让上面的本命阵法出现了松动。但不论如何，此次的机会近在眼前，哪怕这秘境会被某些人给追踪到，他们也不愿放弃能飞升仙界的机会。刷，白光闪烁，夜墨出现在了霜降客栈入口。啊，您是夜墨圣子吗？看着夜墨突然出现，正在用术法清扫积雪的小二面色一愣，旋即脸上浮现出了浓浓的喜色。是啊，怎么了？您是不知道啊，圣子，刚才我和我伙计打了个赌。说您今天肯定会来参加雪域秘境，他不信，我俩就以五块极品零食为赌注，做了个赌局，现在我赢了，哈哈哈哈！老官拿钱。他看向一旁满脸郁闷的中年男子，贱兮兮的笑了起来，给你。哎，夜墨圣子啊，你这次让我赔惨了，这可是我一个月的月钱啊！老官一脸肉疼，这让夜墨有些无语。无视了，这俩傻逼走了进去。他们俩的赌局和自己有啥关系？那个老官还想套近乎卖惨，想让自己支付零食，开什么玩笑？他虽然有钱，但不是冤大头好吗？碰。听着关闭房门的声音，俩人嘴角不免有些抽搐。这夜幕和传闻不一样，他怎么不是大善人？五块零食都不舍得出，我怎么知道？快，赶紧发送消息！夜幕已经来了，通知各大宗门长老掌门开始行动。来了呀，那就开始行动吧！穆长生盟主听着消息，坐在椅子上，双眼微眯。时机已经差不多了，且再等不到半个时辰，秘境的波动将会降到最低。那个时候，就是他们展开夜幕围攻计划的开始。霜降客栈，黑水月如歌，林清风，西荣。林霜等几个头部掌门、长老端坐一堂，嘴角微微勾起，相应的细节大家应该已经清楚了吧？那就执行。坟天掌门、海行掌门，该你们出场了。好，两人点头，唰的一声消失了。他们去楼下迎接夜幕了。同一时间，看着正在布局的高手们，另一张桌子上的紫蛇有些无语。我说姐姐，对付一个夜幕，值得玩出来这么大的阵仗吗？你之前的结论不是挺好的，现在怎么又不开窍了？
。紫妍嘴角微勾，叶墨很警惕。结合我们所调查的资料来看，这个家伙的手段绝对不少，且至少两大化身高手都在他的手里。红阳和毒影二人实力深不可测，发起疯来不是一两个化身高手能抵挡得住的。而且叶墨。也许是化神呢，不可能吧？紫蛇有些吃惊，他的古灵不是才不到二十一岁，这么年轻的状态能达到化神，那月亮都会从西边出来了。报告，发现最新形象暴风雪的情况下，突然出现了月亮，且是两个，东边一个，西边一个。操！紫蛇怒骂一声，老天爷在后作对。看着这一幕，紫妍笑了。事情越来越有趣了，我们且再看看，进入秘境后。如果风向不对，立马让叶墨给绑住。这种人有这种手段，比我们宗主的心智和手段只强不弱。必要时，我们抛弃了饕餮门，去和叶墨玩去。行，饕餮门。紫蛇也对这个宗门没多大的归属感。他从小就是孤儿，在玄路不知道谁给抛弃的，还是紫妍姐姐在七十年前收养了自己。要不是他一直让自己称呼她为姐姐，之前他早就开口叫紫妍干妈了。五十年前有一次，他下意识的对紫妍喊出了干妈俩字，结果屁股就遭到了半天毒打。紫黑紫黑的，哪怕他是修士，那种强度的毒打也让他足足三天爬着下不来床。自此之后，他再也不叫紫妍为干妈了。霜降客栈一楼，叶墨走了进去，坐到了一张桌子旁。小二，来一碟紫金花生米。来了。小二答应一声，灵光闪烁，桌子上便出现了一碟花生米，外加一瓶闪烁着淡淡白光的酒水。雪域精酿是我们雪域的特产，此次长生盟主特地赠送的，给每一位前来的修士们品尝，无需付费。小二在柜台内看着叶墨，微微一笑，人还怪好的嘞。叶墨给了张好人卡。正要喝呢，只见海行和坟天噔噔噔的走了过来。叶墨，你真来了！我不是让你在宗门内好好看着海月宗吗？你现在来干啥？海行一脸愤怒，一旁的坟天深以为然的点了点头。是啊，叶墨，你快回去吧。虽然这里的资源很多，但海兄的宗门如今群龙无首，哪怕海峡还在宗门，没有你这个圣子，怕是会人心涣散。看着这俩人突然转变的态度，叶墨微微翻了翻白眼。这俩人的演技还能再拙劣一些吗？你眉毛掩饰不住的上挑，都特么快上天了好吗？既然如此。那就再刺激你们神经一下吧！刷，叶墨随手一挥，冰儿的身影浮现在几人面前。爹，不怪叶墨哥哥，是我要求哥哥带着我偷跑出来的。冰儿一脸的歉意，我现在马上元婴期了，现在就差一道感悟。哥哥说秘境中感悟颇多，我就想过来了。而且爹和坟天叔叔都在这里，以你们的眼光，指导我应该更容易一些吧？他眨巴着大眼睛，那若兮兮的表情，简直让俩中年人快捏碎了骨头。这个淫贼，他竟然拿冰儿做诱饵，且冰儿快到元婴了，特么的，这叶墨到底有啥手段？他们也不可能在这么短的时间内。让人成为金丹后期修士啊！你是怎么修炼到金丹后期的？海行深呼吸了一口气，无视了冰儿的话，沉吟出声：“金丹后期很简单呀。”冰儿眨巴眨巴眼睛，就是叶墨哥哥给了我一颗红色丹药，我吃了以后就控制不住，直接渡劫了。丹药，嗯，哥哥说是凝金丹，哥哥手里还有一万颗呢，一万颗凝金丹。众人，你看看我，我看看你，一脸傻眼，就连柜台内部的小二也是手掌一抖，算盘顷刻碎裂。特么的，一个宗门也不可能有如此多的凝金丹啊！要知道。这凝金丹可是唯一一种能够无视感悟、瞬间调动全身灵力和吸收50倍于体内总和灵力的丹药，可无损伤、无副作用，瞬间凝结金丹，甚至最重要的，该丹药还可以提升金丹品质。据说最顶级的十二星凝金丹是有可能让人把金丹提升为紫色品质的。尼玛，这人真被紫蛇猜中了，真他妈有存货呀、啊！那就好，那就好。两人知道见好就收，没有继续追问。既然你们已经来了，那片刻之后就跟随我们一同进入吧。冰儿，你跟在为父身边。不。我要跟着哥哥，哥哥那里还有十三个星星的结婴丹呢。说等见了元婴妖兽后，让我吃了升级呢。卧槽，俩人还没消化完刚才的凝金丹呢，这会儿又特么出来十三星的结婴丹。尼玛，这人难不成还是个顶级炼丹师？太他妈变态了吧！行了行了，别说了。海行甚至不敢再问下去了。再这样下去，冰儿那天真无邪的态度，再爆出来什么其他的东西，再被所有修士给偷听到，那他们损失就大了呀。因为这会儿，海行和坟天忽然想到了一种可能：既然这两种丹药都有。那会不会还有更强的丹药？如果在进入秘境后，先想办法让叶墨吐出来一些，将多数东西收敛在手里，然后再和别人一起杀了他，岂不是更好？听到了吧？这小子的藏货多着呢。紫妍笑了，那眼睛中带着一丝亮光。是啊，紫蛇微微点头。几人正在商谈着呢，忽然间天空变了颜色，原本出现的两颗月亮消失的无影无踪。紧接着，阴沉无比的夜空化为了昏黄之色，片片昏黄的光芒从虚空亮起，雾气涌动，宛如传说中的地狱入口一般。来了，有人脸色狂喜。这是秘境波动锐减的提示，跟紧我们，别离开。海行和坟天对视一眼，瞬移而去。伴随着他们的动身，周遭无数客栈中的修士们也是纷纷动身，眨眼间不见了踪影。值得一提的是，该临时创建的城池，实际上距离无人区仅有一线之隔，千米过后便是妖兽遍地的无人区，且刚好这所谓的秘境入口便在无人区边缘，可以说这个位置是极为的尴尬了。但那群妖兽们也不是傻子，到了元婴期之后，基本上具有了初步灵智。因此，今天的
，上万修士出现在了无人区边缘。只见前方三十米处，一道紫色漩涡正在缓缓旋转着，漩涡之中充斥着奇妙的玄奥能量，将周遭的雪花尽数吸收了去。这就是传送阵吗？有人迷茫地看着漩涡，声音中透露着疑惑：“这漩涡啊，没有能量波动啊，这就是仙人之境的手段。”没有波动，不恰恰证明着返璞归真，实力超然吗？另一个修士笑着解释，倒也是。几人对视一眼，纷纷笑了。就在此时，几个身穿蓝色道袍的人走了过来，他们看着漩涡，双眼之中浮现一抹锋芒。为首的那个年轻道长甩动佛尘，微微一笑：“各位，尔等感悟不到能量波动，是因为没有把握要点。你们稍微动用一下独门心法试试。”龙天长老，您来了。看着年轻人，为首的林清风掌门抱了抱拳：“是啊。”我听闻海月宗圣子是十爪金龙逆天资质修士，便一起过来看看。他说着，嘿嘿一笑。龙月宗主也来了，他在准备一个阵法，稍后也会到。交谈中，一旁的西荣和坟天二人面色大变，扑哧一声，嘴角忽然散溢出了一丝丝鲜血。果然，这传送阵对功法有着非常敏锐的察觉，不愧是仙人级强者，仅仅一个掉落的宝贝，就有着如此可怕的防御阵法。二人心中有些骇然，这还是那个仙人修士身受重伤或者死亡的结果。如果在没有受伤的情况下，阵法不受牵连，那这个阵法的威力该有多强大？他们无法想象。其他人看见二人惨白的脸色，心中纷纷吃惊。顶级化身高手都是如此，那他们这些元婴后期、化身初期高手在运转心法，岂不是内脏都要炸了？修士们收起了轻视的心思，咔嚓！便在此刻，漩涡中心忽然传来一声脆响。只见混沌模糊的漩涡中心忽然变得清晰开来，一个盘旋向上的台阶映入眼帘。众位修士，长生盟主可以进去了，我们走。龙天长老冲着众人点了点头，身先士卒，踏入其中。下一刻。无数人不再等待，运转着飞行术法，一个个钻了进去。我们也走吧。海行转过头看向了夜幕，人呢？看着空空如也的身旁，他和坟天对视一眼，满脸吃惊。这小子的波动隐匿的挺强啊，说消失就消失，别管他了。进入以后，自然有办法找到他。我们先进去。几人不再浪费时间，跟随者大部队鱼贯而入，足足过了一炷香功夫，上万名修士们这才全部进入。就在此地变为无人区时，俩黑衣人小心翼翼地走到了入口处。盛凡，我们真要追随夜幕？呸！叫大哥。他狠狠拍了洛凡脑袋一巴掌，大哥的手段你是看见过的，你觉得除了他，我们还能有这么快的修炼方式？这次就算整个灵虚界要与大哥为敌，我也要誓死追随大哥。盛凡二人自然知道这段时间穿的沸沸扬扬的事情，且他们二人也有些察觉到夜幕的身份了。毕竟此前在受潮时，夜幕那逆天的手段根本不正常，还有在焚天秘境中的种种怪异现象。但这反而更加坚定了盛凡的想法，因为一旦抱上大腿之后，自己纵然不能像是大哥一样拥有那么炸裂、那么牛逼的圣女。但也有可能找到圣女之下的逆天资质的道侣啊！到时候嘿嘿嘿嘿，不得不说，这盛凡的想法的确超然，而且很行。那就拼了！我单身二十年了，也想结束楚南之身啊！洛凡咬了咬牙，二人对视一眼，鱼贯而入，轰轰轰！硕大的轰鸣声从天际响彻开来，遁入雪域秘境。这里就像是了个世界一般，天空都是灰蒙蒙的，且天空中所下的超级特大暴雪。不是那种一片片的雪花向下飘落，而是一团又一团，足足有水桶大小，压得磁石无比的雪团朝着地面怒砸而下，就像是有人在刻意制造这种灭世手手段一般。卧槽！夜幕飞行超过台阶之后，身体恍惚了一瞬，便落在了雪地上，还没站稳呢，整个人一瞬间跌入了不知道有多深的积雪之中。他调转着灵力，灼热的光芒照耀四周，飞速消融着周边的雪花。他探出了脑袋，扑哧，一团脸盆大小的积雪当头砸下。呸！夜幕吐了一口积雪。悬浮在了半空，看着修士们像下水蛟一般的陆续跌入雪域，不由得笑了出来。正当他要离开时，破空声响起，积雪涌动，一只足足千米巨大的绿色蛤蟆从积雪中跳出，伸出了巨长无比的舌头，就像是青蛙吃蚊子一样，对着他卷了过来。卧槽，变异啊！夜魔怒骂一声，神器日月双剑浮现而来，剑光涌动，上千颗陨石凝聚而来。一颗颗陨石夹杂着灼热的火焰，分分钟将这舌头给炸了个千疮百孔。可就在这蛤蟆惨叫的瞬间，光芒浮动，又是十个蛤蟆从雪域中跳出，他们瞪着探照灯一般的血色大眼，张口喷出无数极寒冰刃。这秘境要比焚天秘境的环境坏多了。但看见这一幕的夜幕，非但没有恐惧，反而舔了舔嘴角。正好，一直没有一场酣畅淋漓的战斗。来吧，他施展出的星空无影术波动消失，真人犹如瞬一般离开了原地，波动消失。冰刃穿透了积雪，炸出了一道道深坑。十一只蛤蟆，你看看我，我看看你，那如同探照灯般的眼睛，大眼瞪小眼的模样，颇为喜感。轰！就在此刻，第一只舌头被戳烂的蛤蟆面色巨变，他刚要怒吼，整个人却是被数十道千米长的剑光劈砍成了血雾碎肉，浓重的血腥味散溢开来。其他十个蛤蟆猛然抬头望天，下一刻却是急忙逃窜。只见半空中，夜幕手中的日月双剑，就像是孙猴子的如意金箍棒一般，骤然变成了万米之大。这比飞剑不知道庞大了多少倍。他双手分别持剑，日剑上火光凝聚，紫龙麒麟不断在
了一滩滩水流，掉落而下。而另一只长剑上月光闪耀，火凤一族的术法结合冰系术法，极寒之气从剑身上爆发，那温度竟是达到了零下一百多度，比这四周的环境还要可怕。姑姑，十只青蛙脸色顿变，转身就跑，但夜莫却是一脸兴奋的挥动了双剑。轰！这一刻，空间激荡。无数实质性的冲击波从双剑中奔涌而来，可怕的火焰和冰晶瞬间幻化出成千上万道凤凰、真龙和麒麟，它们散发着熊熊怒火，以一种近乎瞬移的速度，对着这十只蛤蟆当头砸下。轰！咕咕呱呱，呜呜！这群咕咕不是，这群蛤蟆感受着冰寒和极热之力，瞬间穿透了身躯，惨叫着想要调动灵力恢复身躯，可不论他们怎么修补，那冲击而来的三圣族数量太多了，不到十个呼吸。这群蛤蟆奔跑了不到五百米，便轰隆一声，重重甩在了积雪深处。哗啦啦，火焰灼烧，四周的积雪消融一空，裸露出了已经化为千疮百孔的蛤蟆尸体。有点弱呀，元婴初期也太菜了吧！夜莫招手将妖丹送入小世界，一脸嫌弃。他还想酣畅淋漓的打一场呢，结果就这就这，位于地下五十米处的一个固化的冰雪洞府，已经没了满身疙瘩、化为人身蛤蟆脑袋的元婴后期的蛤蟆王，猛然睁开了双眼。是谁敢杀我？他口吐蹩脚的人类语言，一个瞬移。消失在了原地。元婴期人类出现在积雪上空，看着夜莫正悠哉悠哉的把部分未曾灼烧的蛤蟆血肉收拢而来，蛤蟆王的脸色彻底阴沉了下来。他没有废话，从裤裆里掏出一把黑色戒尺，对着夜莫当头砸下。你就不能送入储物空间吗？夜莫惊了，那地方多恶心啊！他感受着戒尺上所激荡而来的极强重力，竟是令他的身躯反应都变得迟缓了一瞬。当，虽然惊讶。但夜莫也不是吃素的，万米大小的长剑抵在脑袋上，金铁之声浮现而来，一圈又一圈的涟漪从头顶上荡漾开来，他身躯龙影闪烁，那稍稍迟缓的重力瞬间消失，这东西归我了。夜莫启动了星空无影术，波动和人影瞬间隐匿失踪，看着夜莫消失不见，蛤蟆王一脸吃惊，这货也太怂了吧？不对，他为什么没有被重力所压制？这是自己五千年前所得到的顶级法宝，据说是某种神器的边角料。当时他刚刚接触到这玩意的时候，被压制的完全站不起来，他足足用了一千年。才破解了其中的禁制。此后，这黑色戒尺在他的手下无往而不利。别说是元婴初期的怪物了，就算元婴后期的家伙，也根本在他的法宝之下撑不过十个呼吸。可这家伙怎么可能？不对，我的戒尺！惊讶之余，他突然发现戒尺咕咚一下从面前消失了。卧槽，我控制全咋了没了？三个呼吸，从戒尺消失到烙印在戒尺上的本命印记消失，仅仅用了三个呼吸的时间，这让他大惊失色。他不再犹豫，转身就逃。这附近有脏东西啊！别跑！你怂啥？刚才不是还嘲笑我怂吗？夜莫看着一溜烟窜出去的蛤蟆王，愣住了。这家伙外强中干，中看不中用啊！本以为他有多牛逼呢，结果就是靠着这个法宝来装逼的，那还怕啥？只见他召唤出电动车，塞入一块灵石，油门一踩，嗡！飞行电动车在空中划出一道尾焰，以一种极为迅猛的速度追而来。这是他利用图纸和材料，让贤渊他们开发出来的一款顶级飞行器，不仅极大节省了能源，速度比普通修真飞舟还要快上三倍。卧槽，这啥玩意？蛤蟆王神识扫动着后面的画面，看着夜莫单手持剑，一手拧着把手。魂儿都吓飞了，这家伙的速度怎么会这么快？别跑！你的身法功法我要定了，这速度挺快啊！蛤蟆怪，你跑个屁啊！抬手一挥，夜莫打出十道剑光，轰轰轰！剑光炸开，炸出一个又一个百米大小的冲击波。沿途正在开着 party 怪物妖兽们还没反应过来呢，就被这剑光和冲击波给炸死了。呸呸呸呸！这里积雪怎么这么厚？两位元婴后期修士从积雪中探出头来，一脸吃惊。天云长老，你可别抱怨了。这里据说危险众多，咱们还是先去找机缘比较好。千千圣女所在宗门的归元长老踏上飞剑说道：“也是，看来我们要和掌门会合，还需要些时间。这传送居然是分开传送的。”天云长老摇了摇头：“分开传送，遇到的危险会更多的。没事，小心一些就好了。另外，我们要注意好夜幕的身影。”正说着呢，积雪中十只足足百米巨大的黑色章鱼攀爬了出来，它们闪烁着猩红双眼，瞪着二人。元婴后期妖兽这么多，两人对视一眼，脸色顿变。这里太诡异了吧？刚进来就有这么多妖兽，轰！轰轰！蛤蟆怪，你别跑，给我站住！你特么吃啥长大的？不累吗？就在二人做出战斗状态时，虚空中数十道剑光从附近炸开，十只原本已经准备攻击的黑色章鱼，顷刻间被剑光蘑菇云炸成了血雾，连惨叫都没发出来一声。不仅如此。就连他们二人身上的衣衫也是瞬间化为了乞丐服，除了重要部位能遮挡以外，其他地方都变成洞洞了。什么情况？刚才是不是有只大黑耗子跑过去了？黑耗子个屁！那是夜幕，他做了什么？竟然追着化形的妖兽打！俩人傻眼，这一幕对他们的冲击太大了，快追，跟着他可能找到好东西。天云长老不再犹豫，嗖的一声窜了出去。就凭借这家伙在焚天秘境中所获得的好东西来看，这夜幕必然有手段能够探测法宝，就这一点足够他们去追着夜幕了。等等我啊！归元长老急忙跟上，尼玛！跑那么快干啥？操！蛤蟆王心中怒骂，他大汗淋漓，
，不断的喘着粗气，可即便如此，也不敢停下飞行。这家伙是属牛的吗？怎么精力这么旺盛？一路上，他用了37种逃跑手段，甚至连隐匿波动、传送阵激活，然后传送自己，等等等等。可夜莫他好像完全锁定了自己一般，无论怎么甩都甩不掉。咻！看着眼前出现的一片冰雪之森，蛤蟆王一脸纠结，但还是一头钻了进去。妈的，就算在里头死，也不能让这家伙给杀死，太憋屈了。嗯。特殊波动，看着高耸入云。足足有百米多高的树木森林，叶墨非但没有停下，反而兴奋地钻了进去，同时手掌挥舞，直接放出了毒印和红羊，去抓几个化神期妖兽来玩玩。好嘞，二人对视一眼，兴奋的神色爬满了脸颊。在灵虚界这么长时间，对于他们来说，实力差不多已经是到了天花板的时候，想要升级，必须要去试炼和寻找化神期高手去 PK 去战斗，这才能够获得更多的修行感悟。光靠打坐那种，实际上是最弱的，没个掉用。卧槽，化神高手！看着俩修真者出现，蛤蟆王身子一软。扑通一下摔倒在了地上，他没想到这个一根筋修士还有帮手啊！不跑了，死就死吧！他双手一摊，成大字躺在了雪地上搜，却见毒印和红羊二人兵分两路，直接越过了他，朝着深处奔波而去。卧槽，这是不把我当盘菜？蛤蟆王惊了，我一个元婴后期，半步化神的妖兽，还不值得你们注意？七妖太甚了吧！他刚要站起来。天空中出现足足九道冰雪长龙，呼啸而来，眨眼间将他封印在了原地。冰晶浮现，寒霜炸开，还不等他逃跑，便是被这九条长龙连血肉和内脏都冻结了起来。垃圾！叶墨将这玩意收到了小世界内，一脸嫌弃。五行仙术中的九龙冰封，想解决这货还不容易吗？就是有点可惜，这货的飞行身法还是很出色的。要不是这家伙太狡猾，他都能用搜魂术把这玩意给找到了。等会儿看看他元婴冻死了没有。叶墨喃喃自语，将小电车送入小世界，然后看向了旁边一个洞口。这里有着淡淡的灵气波动，虽然微弱，但却被他敏锐的察觉了来。隔绝阵法，有人在闭关。叶墨好奇了起来，利用河图洛书推演过的阵法总纲，再加上童子的作用，他对多种阵法和波动简直可以说是了如指掌。这种波动代表着什么？他不用想都能判断的出来。叶墨拿出一道阵盘，塞入一块极品灵石，光芒闪烁，阵盘散发出淡淡的白光。无数道白色线条从阵盘中窜出，来到了那积雪洞口处的灵气波动位置。嗡！一阵轻微的轰鸣声过去之后，伴随着咔嚓一声脆响，阵法瞬间被破。还是有阵盘舒服啊！看来等飞升仙界以后，有时间得多炼制一些六级到十级的阵盘了。就是不知道入仙界后，童子会不会给这些奖励？叶墨嘟囔着，身影如电，钻入了洞口。什么？叶墨追着蛤蟆打。听着传音术传来的消息，林清风和月如歌面色大变。坐标给过来，我们马上到。看着传送文字上的坐标，两人对视一眼，激活了定向传送阵。方才他们进入到这里以后，都是小心翼翼的在探索，生怕遇见什么诡异的事情。根据穆长生的提示，这里的幻术近乎是变态级别的，稍有不慎便会落入其中，这是他们最不想看见的事情。但现在有了夜幕的消息，他们不得不动身了。刷。两人进入了冰雪之森，来到了夜墨方才战斗过的地方。你是说夜墨骑着一个很怪异的飞行法宝？嗯，那种法宝很怪异，和非洲和马车根本不是一个类别。我也不知道是什么东西，但速度贼快。天云长老摇了摇头，这里就是他们战斗的地方。但现在战斗波动已经消失，我估摸着那个蛤蟆王已经被夜墨给杀了。那夜墨呢？怎么不见他？说着，焚天掌门和胖子黄掌门、海星掌门也传送了过来。他进去这里了，而且似乎早有准备，用阵盘破解了一个五级隐匿大阵。什么？几人对视一眼。倒吸了一口冷气，五级阵盘，这玩意就连他们各自宗门都没有几个。叶墨竟然说拿就拿出来，太败家了吧！走，跟上去看看。几人没有犹豫，鱼贯而入，滴答滴答滴答，一滴滴水滴从头顶的石头上滴落而下。这里阴暗潮湿，已经脱离了积雪的范畴。它是一个蜿蜒向下的山洞，洞内宽敞度能容纳五个人并肩而行，面积还是不小的。只不过隧道长度倒是挺长，且越往下方走，水汽的味道也就越大。难不成后面还有地下河？叶墨分析着。又走了一炷香的时间，这才见到了一丝丝光亮。只见他一步踏出，眼前的景象顿时大变。面前则是一个足足有着十个足球场那么大的顶级空间，似乎一座大山被挖空了一般。这是一个硕大的广场，广场上有着数不清的蒲团，蒲团之上，一道道半人半蛇的生灵趴在蒲团上，周身灵力涌动，似乎是在聆听讲道。卧槽，这群妖怪夜幕怎么感觉像是山寨版的女娲族？尤其是看着大殿中央那一个百米蒲团上。闪烁着淡淡紫光的化神初期，半人半蛇的女妖更是坚定了他的想法。客人来了呀！看着夜墨吃惊的模样，中央处的女妖缓缓睁开了双眼，声音轻柔：“嗯，有茶水吗？肚子饿了。”夜墨仿若不知道场合一般，笑眯眯地说道：“当然有，不仅有茶水，还有温柔香呢。客人要不要尝试一下我们紫龙一族的柔湿按摩？很舒服的哦。那我能点几十步？那个阿姨，你几号？几号？”听见这话，中央处为首的女妖脸色阴寒了起来。他虽然没有离开过这个修炼秘境，但好歹也是在仙界待过的妖精，自然知道这所谓的几号技师是什么意思。这不是拿他当青楼里面的服务人员了吗？你找死！他眼神冷冽，如海浪一般压力席卷而来。
。可这压力还没有来到夜幕周身，他身上紫龙光芒闪烁，顷刻间便是将这些压力抵消了。怎么可能？女妖瞪大了双眼，这可是化神期级别的压力，别说是元婴期了，就说化神初期的修士也不一定能够扛得住。可他，等等，他忽然想到了夜幕周身上所浮现的紫龙虚影，你。是龙族的人，不是。夜墨摇头，但我天赋中具有龙族血脉，怎么样，阿姨？你要不要给我按摩按摩？夜墨嘴角微勾，小弟弟，你要是不说这两个字的话，也许本座还能放你一条生路。但是现在，他媚眼如丝的看着夜墨，但下一刻，眼神中却透露出无尽的冰寒。你死定了！他双眼中顿时迸射出两道紫色寒光，光芒如同锋刃，眨眼间便是来到了夜幕周身。所过之处，音爆响彻，涟漪荡漾，竟是让空间都变得有些扭曲起来。夜幕双眼微眯，这还是他第一次正面硬扛化神器的高手。不过他没有动用任何灵力，而是就这么向前迈了一步。找死！就算你有龙族血脉又如何？元婴期和化神器的差距，无法用血脉弥补的。你死定了！看着如此傻逼的一幕，女妖冷笑而来，她仿若已经看见夜幕被光刃击杀成一团血雾的样子了。但下一刻，他脸色变了。那两道寒光根本没有接触到夜幕的周身，仅仅只是来到了他的附近。他身体周围紫光大盛，紧接着在他的惊呼声中，躯体中蓦然钻出了一条紫色长龙，一口吞下了这两道光刃。光刃消失，紫龙眼神微微扫动。可就这么一个动作，却是让成千上万在蒲团上面打坐的紫蛇瞬间瘫软，身躯不受控制的扭曲起来，竟是如同人类一般，不受控制的对着夜幕朝拜了起来。是的，朝拜。同一时间。被紫龙盯着的女妖首领心中巨震，十爪金龙不，不是金龙，是比金龙更为尊贵的紫龙。天下之内，唯紫色最为尊贵。有传说，紫为圣人之姿，是比所谓的天地还要逆天般的存在。尤其是以他仅有的一些知识来看，在数十万甚至是数百万年前，仙界边缘处曾经出现过九道鸿蒙紫气。而在整个仙界中的顶级，超越了圣人级别的高手，为了这九道紫气大打出手，最终有九位强者获得了这九道鸿蒙紫气。此后。就像是没有修炼瓶颈一般，这九位超越圣人的强者修为更上一层楼，完全站在了修仙界的巅峰。这个段位被他们统称紫圣，也因为他们的强大，最终共同商议决定，协同管辖整个三十三重天。而其中，龙凤麒麟三族便在九位紫圣之间占据三席，是名副其实的顶级强者。可以说，如果只是金龙的话，那对他从蛟蛇演化的躯体，仅仅有着血脉压制的作用。但紫龙，那是从灵魂深处、从生命根源上的压制。他感受到了灵魂深处的战力，娇躯一震，忍不住跪拜而来。屈辱的泪水自眼角落下，他强忍着没有哭出声来，但心中却是憋闷到了极点。凭什么？一个古灵只有不到21岁的年轻人，先说自己是技师，又问自己的技师号码，现在还叫自己阿姨，然后还用十爪紫龙来压制自己，这不公平啊！好羞耻啊！夜墨嘴角抽搐，看着哭得梨花带雨的紫蛇妖，有些无语。这妖怪咋和女人一样，都喜欢哭呢？哎，没想到修真界也会因为称呼阿姨而不是姐姐、小姐姐而愤怒啊！那以后我去了仙界。岂不是用这个手段也能制造冲突，来制造震惊点？他忽然想到了一个赚钱的手段：你把十爪紫龙圣体给收了，我被压得快喘不过气来了。他抹了把眼泪，愤怒地看着夜幕。要不是对方修炼的圣体特殊，他早就一口把这鸭子给吃了。不，不是吃了，而是先玩个几百年，把他的元阳榨干，然后腌了，然后再吃了。他还没尝过男人呢，你心里在说我坏话吧，小阿姨？夜幕看着对方愤怒的眼神，嘿嘿一笑，不要叫那两个字啊！我没说你坏话，我现在都成为你的阶下囚了。我再说你坏话，那不是找死吗？他眼泪又涌出来了。这个该死的淫贼，怎么观察的那么细致？我不信，我感觉我解开以后，你直接就来杀我了。夜幕摇头，旋即抬手打出一道丹药，这是我特制的毒药，你吃了就由我控制。我不吃。轰！夜幕身前的紫龙猛然睁开了双眼，扑通，强大的压制之力直接让他趴在了地面上。我吃，我吃，别折磨我呀！卧槽，摊上你，算是我倒了八百辈子霉了。他强撑着身躯说了出来，这还差不多。夜幕挥手。子龙重新眯起了双眼，感觉到压制之力的削弱，他急忙招来丹药，一口吞了下去。他不是不想趁着压制之力削弱的时候逃跑，甚至他都有瞬移传送阵阵盘，但他清晰的感觉得到，夜幕周身有着足足二十种不同的五级阵法波动。也许还没等他使用秘法，那些阵法再配合他的子龙血脉压制，直接让自己先嗝屁了。所以为了自保，先吃为妙。反正这家伙也是元婴期，看他没有人跟来的情况，应该还是散修。这种人必然制作不出来什么逆天的毒药，到时候想法子忽悠他给自己解药就行了。但是。当夜幕笑眯眯的将毒药的药性解释出来以后，他扑哧一声，一口鲜血喷吐而来，兽人之躯的血压直接飙升到了高压500低压300差点爆了脑袋。注：血压正常为高压 120， 低压80。该化神妖兽的血压和人类不同，是为了突出他体质的牛逼。他抓狂了，尼玛，这么狠的毒药，你是怎么开发出来的？这是要人？不对，是要妖的命啊！咻，破空声浮现而来。当焚天。月如哥几人来到附近时，便是看到了这骇人的一幕：化神初期的顶级高手妖兽，居然被夜幕给收服了。开什么国际玩笑啊！
。虽说在灵虚界也不乏越级战斗的强者们，但基本上都在筑基、金丹、元婴三个级别之内出现过。可元婴和化神这两个级别可以说是顶级的鸿沟，实力层次完全不是一加一等于二那么简单。也许元婴后期的强者可以一巴掌拍死上百个元婴初期的家伙，但是化神初期可以一巴掌拍死上万个元婴后期的强者啊。虽然化神初期的高手对上半部化神稍稍有些麻烦，但也只不过是多走两招的事情，连灵力付出也不需要太多。可就是在这种状态下，一个小小的元婴后期修士竟然真绑架了化神高手，他们大眼瞪小眼，嘴角抽搐，有些不敢置信。你们来了！叶墨转过头来看着吃惊的众位修士，微微一笑：“这些低级蛇类就归你们了，当成宗门内的受宠还是不错的。不过这群紫蛇资质极高，甚至超越了你们的内门弟子，好好调教。”有机会成为未来你们飞升仙界之后的护宗神兽，好好把控。叶墨嘿嘿一笑，他只要最强的那个就行了。对了，你叫啥？打了这么久还不知道所谓的名字，这让在场几人都有些无语。你倒是问清楚再干架。尤其是叶墨说的那些话，更是让焚天他们不知道该说啥了。事实上，他们也清楚，在蒲团之上的紫蛇波动最少都是金丹境，其中更是有上千条元婴期的蛇类。这种级别的强者，放在宗门内，简直能直接担任长老级别的高手。若是让他们离开秘境，祸乱修真界的话，那说不定又是一波受潮之难。但这些妖兽对于夜魔来说，不是很好的修炼资源吗？可他为什么不要？几人，你看看我，我看看你，一时间搞不懂夜魔葫芦里卖的什么药。但他们清楚的是，夜魔所说的是真的。只要好好操作，让这群妖兽归顺宗门的话，的确能成为宗门中的一大助力。恰巧，焚天、海行、林清风等人都有一些妖兽化形之法。我叫女渊。几人思考间，那化神女妖兽白了夜魔一眼，恶狠狠地说道：“女渊，那女娲和你是什么关系？”女娲，不认识。女渊眼中浮现一抹迷茫，她从未听说过这个名字，看来和洪荒世界有些不同啊。以后进入仙界后再调查吧。叶墨心中感慨，其实之前他也有过心理建设。既然已经进入了修真界，那很有可能并非是小说故事中的洪荒神话系列。可如果是这样，那为什么童子还会给盘古精血？这不是和修真界冲突了吗？现在看来，有些事情自己还是知道的太少了。当然，叶墨想要了解这些，还是有个私心的。不论是在神话世界，亦或者是洪荒世界，那堪称圣女级别的高手可就多多了。女娲。西王母就不说了，还有十二祖屋中的后土、玄冥、太阳女神西河、传说中的精卫、小龙女、嫦娥，数不胜数啊！真要是有这些人物的话，统统绑架，那自己的圣女宗该是何等的强大和逆天！光想想就觉得刺激。但看着女人的神情，她的话不像是作假，因此此事只能暂时搁置，等日后遁入仙界再进行着重调查了。那些妖兽就给他们了，如何？给就给呗，无所谓，都已经被这家伙控制住了。他能说个不字吗？关键是这群蛇妖并不是他精血和亲自孵化出来的，而是搜刮的附近低级蛇妖培养来的。所以对于这群蛇妖的死活，他实际上并不在意。当然，这娘们也有个私心，夜莫让他们人类修士培养这群蛇妖，实际上正对他的胃口。因为这群蛇妖的资质虽说没有自己强大，但也不差。如果是在修真界修行，有着完整的属性规则，用不了百年就能飞升成仙。自己此前本来就在仙界生活。要不是秘境小世界在大战中跌落，他不可能身受重伤，降为化神初期的。所以，他早就在布局着回归仙界的计划，同时也在这群蛇妖的身上打入了宗门禁制。也就是说，哪怕这群蛇妖成为了各大人类修士宗门的胡总神兽，长老们一旦飞升仙界，只要激活禁制，他们就必须得来给自己服务，否则就会生死道消。但夜魔的话语却是让他有些怀疑，自己的这个小心思是不是被对方给看穿了？你有那么好心？几人各怀鬼胎，但这一刻，月如歌一脸警惕地望着夜魔。对他的人品保持着极大的不信任。海行一脸无语的看着月如歌，嘴角微微有些抽搐。他隐蔽的拽了拽这货的衣角：“尼玛，你脑残啊！现在还不是和夜魔翻脸的时候。你这么对他警惕，那不是暴露咱们的计划了吗？”“对啊，都是一家人。我马上要成为化神强者了，等即将渡劫时，还得找个大掌门们汲取一些修炼和渡劫经验。所以这就算我献上了一份讨教礼，不行吗？”夜魔仿若没看出来月如歌这家伙的警惕似的，笑眯眯的说道：“行行行，怎么不行？”月如歌脸色瞬间变成了菊花笑脸。事实上，他说出那句话的时候就后悔了，自己这个贱嘴啊！现在可是关键时候，怎么能掉链子呢？幸好叶墨没有察觉自己的想法，要不然就完蛋了。那就好，我还以为几位掌门不肯教我呢。叶墨挠了挠脑袋，尴尬的笑了起来，呼呼，这让几位掌门心中悬着的石头掉了下来，还好没暴露。而一旁的紫渊却是一脸奇怪的看着几人，这几个人类修士在打什么哑谜呢？你先把这个丹药吃了吧。然后去我的空间里休息一番，稍后我找你聊聊。叶墨丢给紫渊一颗化形丹，还不等他说话，便将之送入了小世界内。卧槽！十三星至尊化形丹，叶墨，你怎么有这个东西的？看见叶墨甩出去的丹药，几人惊了，这玩意可是灵虚界顶级丹药啊！一颗足以让化神期后期顶级妖兽足以对人类城市发动一场千万兽潮了。为什么？因为他们妖兽没有炼制丹药的手段，只能去找人类修士。脑子比较好的会选择和人类合作，资源置换；脑子笨一些的只能强取豪夺了。且为什么那么多的妖兽？
，最后都想修炼化形，成就人身。那是因为人类躯体修炼速度和领悟能力，比起兽体来说，不知道要强上多少倍。焚天秘境中得到的，叶墨随意解释了一通。咱们走，走吧。几人暗暗咂舌，叶墨这也太败家了吧。随便收服了一个妖兽，就给他化形丹。不过对于叶墨能够装妖兽，众人倒是并不吃吃惊。这个世界顶级高手或多或少都有特殊的虚弥芥子空间，装死物的很大，装活物的只有几个平米大小。因为他们没感悟出来规则和神通，无法扩大和创建小世界类似的规则，只能类似于收妖一般，暂时封印入容器。但很快，几人回去的路上对叶墨更加警惕了。如今的叶墨加上这个妖兽，可能已经有三个化神期高手坐镇了。这么多的逆天修士，让他们后面和叶墨摊牌对打的时候难度更大了。但好歹。他们早就制定了针对夜幕的逆天计划，因此倒也不用那么烦闷，好好布局就行了。不是说这里有四季变化吗？怎么是一望无垠的冰雪天地啊？这和长生盟主说的有些不符啊。走出洞府，夜幕有些奇怪，阵法的原因，长生盟主曾经用过某种手段感悟过。上一任盟主已经飞升，但在飞升之前，曾经试探过这个修炼秘境。据说是因为脱离了仙界之后，这个秘境的规则就不完善了，故而秘境开始紊乱，才会出现这种情况。如果说这秘境还有机会能够回归仙界的话，也许还能恢恢复四级之景。海行解释了起来，只是为什么会有这么多妖兽存在，我们就不清楚了。我们也是第一次进来，完全不知道这是个什么情况。一旁的月如歌也在补充，这是实话。叶墨点头，了解了。走出山洞，看着冰天雪地的四周，叶墨双眼微眯。刚进来就收服了一个化神期女妖，还是圣女级别的，对他来说这是开门红。只不过他并没有地图，想要定向去搞些事情，倒是有些麻烦了。来了来了，主人，童子给你送奖励来了。就在此时，贱货童子的声音款款来。鉴于主人又一次出色的完成了不可能完成的妖兽圣女任务，因此特地奖励主人雪域秘境地图一，奖励雪域秘境万妖图册一，奖励雪域秘境隐藏 BOSS 图册一，隐藏 BOSS。你特么把这秘境当成游戏副本了？听见这话，夜墨心中破口大骂：这童子莫不是个网瘾少女吧？太骚了！嘤嘤嘤，哪有？人家只是打了把农药而已，一把一一把。哎呀！这不是重点了，重点是奖励好吗？主人的元神不要用那种眼神盯着人家嘛。定。就在此时，这贱兮兮的童子机械电子音再次响彻。鉴于宿主发现了系统打游戏的偷懒状态，特此惩罚系统72小时不能休息，时时刻刻盯着宿主升级状况和数据变化。为了弥补宿主的损失，特此奖励全新星河沙一吨，该星河沙可升级系统，可升级武器，可升级法宝等多种内容。最关键的是，星河沙一粒重达十万斤，可做暗器。P.S. 该一吨星河沙已自动为宿主炼化，成为宿主专属物品。听见这话，夜墨一愣，操，又一个系统！夜墨惊了，这怎么系统还会惩罚童子的？不是，童子若兮兮的声音传递开来，这是升级后的功能，是根据宿主自身深度想法延伸出来的功能，哪怕人家是系统的意识，也无法改变。正如系统奖励、系统商店内的东西一样，人家可以和主人你交流，但是无法控制系统给你赠予的东西。原来如此。这童子还蛮贴心的嘛，这一下还看你敢不敢偷懒，好好盯着，激活奖励。要是再偷懒，我就把你女化成人，天天打你屁股。哇呜、哦，不要，嘤嘤嘤，打屁股什么的，太羞耻了。叶墨翻了翻白眼，懒得搭理这个家伙。叶墨，叶墨，你怎么了？看着叶墨站在原地一会儿笑一会儿，满脸愤怒的几人下意识的后退了几步，总觉得这丫的有些不正常。莫非他是有双重人格，还是精神病？难道说他抓圣女的意愿不是他自己的想法，是精神病发作了？还是另一个人格的作用，几人瞬间脑补了一千集的狗血大片。虽然这个世界没有连续剧，但是有言情画本和说书人啊！你们这是啥眼神？我是在感悟而已。刚才和紫苑战斗了一番，我有些感悟。正说着呢，身体仿若为了配合夜幕的说法，咔嚓一声，一道紫色光柱从他的脑袋顶部直冲天际。元婴九层，卧槽，开什么玩笑！几人惊了。这才进入秘境不到半个时辰，就一场战斗都能升级。海行等人下意识地看了看自己，恨不得打自己一巴掌。和夜墨相比，他们这点资质简直就是地沟里的油水，太垃圾了。不要惊讶，这是常态。夜墨七窍冒烟，说话间嘴里喷出一口烟雾，看着前方，咱们走。那个，我们还有个不情之请。啥？之前听天云长老所说。你有个和马车啥的完全不一样的飞行法宝，据说比穿梭非洲还要快，能让我们看看吗？这个啊，看着扭扭捏捏的几人，夜墨随手一挥，几辆电驴浮现而来，一人一辆抓着把手，送入一块极品灵石就能驱动，内部内置了五级驱动阵法，速度可能有点猛。右手把手就是油门，油门控制着阵法，拧动。嗡，夜墨还没说完呢，一旁满脸兴奋的天云长老就骑了上去，他兴奋的在仪表盘上送入一块极品灵石。伴随着把手转动，阵法和排气筒双双亮起脸色光芒，嗖的一下直接窜了出去。卧槽！轰隆，噼里啪啦，咔嚓嚓，还没飞行上千米呢，这天云长老直接撞上了大山，车辆解体，他整个人被强大的惯力直接镶嵌在了大山深处上百米。看着这幅惨状，夜幕有些傻眼。油门好好控制啊！得亏你是元婴修士，要是金丹修士这么搞，别说金丹了，就连身躯都会被炸得四分五裂，
一辆辆小电驴闪烁着杀马特灯光，犹如鬼火少年一般在天空中飞速疾驰。他们好似黑色会一般，所过之处，无数妖兽呆呆地望着头顶，有些不解：这是什么大黑耗子窜过去了？西荣和林霜二人单独出行，他们选择了西方，一路向西疾驰，来到了一处峡谷。说是峡谷，但实际上和平原差不多，因为这地方几乎被积雪覆盖的，要和两侧大山持平了。要不是两人经验丰富，还真看不出来这是个峡谷。这里。能有好东西？林霜微微皱眉，这里怎么看也不像是有好东西的地方。积雪上没有任何脚印，且神识笼罩之下，千米积雪下方也没有修炼洞府的存在，简直就是白来一趟嘛！亏你还是化神修士呢，这点眼力见都没有。西荣白了林霜一眼，旋即丢给了他一块凸透的透明石头。再看看，他透过镜子看了过去，脸色微变。只见这些积雪竟是消失的无影无踪，取而代之的则是一条足足上千米深的沟壑，下方有着淡淡的灰色雾气，一种邪恶的气息自地下蔓延开来。若非……他是化神修士，还真看不出来下方如此之深的地方还有这种情况。为什么会是这样？是幻术吗？林霜有些奇怪。嗯，西荣点头。林霜恍然拿了下了凸透镜，旋即手掌自双眼上浮动而过。刹那间，眼前的景象和从凸透镜上看的一模一样。果然，破灭神童运转起来，果然和肉眼看到的不一样了。两人刚要移动，只听一声呼啸，数辆小电驴嗖的一下从万里之外窜到了他们身边，停下了下来。急速刹车带来的阵阵积雪，若非林霜打出一道光幕，怕是要溅一身了。尤其是月如歌和海星二人，更是骚包的甩了甩长发。这电驴怎么样？你们要是不油腻的话，我可以说这飞行法宝的确逆天。林霜嘴角抽搐，有种想揍人的冲动。这一幕怎么让他那么恶心呢、啊？这是夜莫开发出来的，挺好玩的。要不然我做主，让他送你们二人一辆。夜莫猛了。我操，不是，这是我开发的呀！你特么拿来借花献佛干啥？别了，要做主也是人家夜莫圣子做主，你算个毛！林霜不给海行面子，想靠这个聊骚，滚粗吧你！几人将飞行器装入储物戒指，海行一脸尴尬，想说什么却不知道如何开口，被打脸的紫薇可不好受啊！行了，不开玩笑了，两位掌门，我马上要突破化神了，希望到时候你们指点指点。夜莫说着，直接拿出来两辆粉色敞篷超跑，那优美的流线线条，再加上粉色的加持，一下子戳入了两人的心窝。这这也是。飞行法宝，嗯，专门给两位掌门制作的，速度比电驴要快上一倍，不过驱动能源要多一些，需要两块灵石，能坚持一刻钟，一刻钟后需要补上灵石才能继续驱动，要不然会熄火。牛逼！西荣竖起了大拇指，他心中有些骇然。在场的所有人都是高手，眼界自然是在线的。这两辆超跑表面上就是一堆九天玄铁制造的车辆，耐操耐摔，但内部却是有着十二个五级连环驱动阵法，这种阵法可以创造出类似于冲击波和孙悟空的龟派气功那种能量，反方向推能直接让车子窜出去。再加上这些连环阵法的相互作用，速度比功法运转要只强不弱。最重要的是，十二个阵法全部都是五级阵法。你还是阵法大师。林霜盯着夜幕，沉吟道。说话间，他和西荣二人不动声色地将超跑收入囊中，脸色没有任何变化。不算吧，这是我实验出来的阵法，算勉勉强强的五级吧。真正的五级阵法，我还需要一段时间研究。夜幕摆了摆手，他还真不是吹牛逼，毕竟连环阵法比单一阵法要难多了。他此次只是达到了一种微弱的平衡，真要完整运行，其实还是需要一段路要走的。但在西荣几人的眼中，却完全就不一样了。十二个连环阵，灵虚界内没有任何五级阵法师能做出来。饕餮门和中州也不行。正说着呢，峡谷内的烟雾却变得更浓郁了，一股股邪恶的气息荡漾开来，让人微微皱眉。先找好处吧，这里邪气那么大，必然有顶级妖兽在此修炼，很有可能占据了一个修炼洞府，也说不定。林霜不打算在这个时候拖延时间了。好，一同进入吧。进入以后，谁拿到的资源就是谁的，协同拿到的二一天作物，如何？好，几人同意了分赃方案，旋即没有动用任何技能，就这么一步踏入了积雪之中。因为众人都知道这些积雪是幻阵，自然不会再多搞些事情。峡谷的千米之下，这里和上面的冰天雪地相比，简直是一个天然温泉。热浪在四周滚动，地面上的河道冒着微微的热气，虽然邪气凛然，但却温暖至极。只见在河道左侧的石头平台上，有着一个竹亭小别墅，别墅四周。一个个绝色美女光着身子，擦拭着身上的水渍。有客人来了呢。其中一个双眼皮、胸间有着小灯的美女，飒然一笑，眼中魅惑尽显。万年了，这里还从未有过客人呢。我们可得好好招待招待才是。姐姐，您说可以吗？这美女望向了小别墅，当然可以了。别墅中传来一个轻柔的声音：“你们可要将衣服穿好，不要吓坏了客人们。香薰和精油都准备好，我们要把这些客人照顾得周周到到的。”那轻柔的声音中有着无尽的慵懒之意，然后炸光所有的鸳鸯。姐姐。这群客人里头还有两个女人呢，女人，那太好了。轻柔的声音浮现一丝兴奋，姐姐，我的皮肤好久没有保养了，就用他们的皮肤好好滋润一下吧。妹妹们，干活了。嗯呐、啊，声音落下，莺莺燕燕的美女们穿上了一件件透明薄纱裙，透过纱裙可以清晰的看到内部的小裤裤和大灯外的母胸。紧接着，光芒浮动，原本的别墅小楼消失的无影无踪，取而代之的则是一个看起来豪华无比、名为。
，红岩阁养生馆。而当夜魔看到这里的变化以后，人直接就惊了。异世界的 SPA 馆，洗脚按摩一条龙，这比紫渊技师要高级多了呀！果然，按摩宝剑才是第一生产力啊！他是真的没有想到，修真界的 SPA 馆发展的这么迅猛。早知道他就在小世界内搞一个了，每天晚上让圣女们给自己做 SPA， 还是全身推油的那种。一旁的西荣和凌霜嘴角有些抽搐，他们万万没有想到，这里竟然有着这么一个馆子，这让他俩妹子情何以堪啊！养生馆。和妹子掌门不同，海行看见这一幕，眼睛登时就直了。小心把你淹了！秘境中出现这种养生馆，你不觉得很诡异吗？林霜白了他一眼，大步向前。那你为啥还进去？海行小声嘟囔：“白痴。”叶墨翻了个白眼，不进去怎么找宝藏？他紧随着两位美女走了进去。海行几人对视一眼，不甘落后。当然，这群人自然不是傻子，自然知道这里的不正常。只不过。海行很喜欢和凌霜拌嘴就是了。你喜欢凌霜？叶墨推开了房门。与此同时，月如歌的传音之术也是传到了海行的耳朵里。哪有？海行否认。你别血口喷人，都是成年人了，有什么不好意思的呢？大大方方承认的。字还未曾脱口，众人愣住了。房门打开，里面是一个装有淡淡的玫瑰色灯光，地板上铺设着淡红色毛毯，就连桌上的摆设都有一种圆润饱满的诱惑感。很显然，这所谓的养生馆绝对不正经。欢迎贵客前来。便在此刻。那个刚刚穿上衣服的小灯女人迈步而来，慵懒的目光，再加上薄纱内若隐若现的小裤裤和小吊带，那感觉别提多诱惑了。海行、月如歌、林清风暗暗咽了口口水，这感觉竟是让他们这些活了至少百年的老妖怪有些口干舌燥，甚至就连西荣和凌霜都愣住了。空气中那淡淡的香气，竟是让他们面色变得红润了起来。这种感觉他们从未有过，不对劲。和他人的状态相比，叶墨脸上虽然同样是浮现出了一抹如痴如醉的表情，但内心却清明无比，是找金龙的体质。隔绝了外界所有的魅惑气息，魅惑之术，化神期的魅惑之术。叶墨咽了口口水，我都有点晕。要不是有着体质的加持，怕是我都会着了这群人的道。哼，守好你的下半身，主营。你以为我不知道你已经有反应了吗？童子剑兮兮的声音传递开来。哪有？叶墨低头看了看，深呼吸了口气。这是裤子太宽松了，信你才怪。童子白了叶墨一眼，不再说话。这味道真香甜啊！这位姑娘。你们这边有什么服务啊？所有男的的脸上浮现出了一抹陶醉的表情，尤其是海行，就像是猪哥一样，就差没有流出来口水了。服务多的是呢，几位小哥哥、小姐姐，来，奴家和姐妹们领你们到雅间，服务一对一介绍哦，保证让你们洗去一身疲惫，第二天容光焕发，甚至有登陆极乐世界的感觉呢，是吗？林清风此前眉头微皱，他和其他人一样都知道这里的不正常，但伴随着这个女人的声音荡漾开来。那紧皱的眉头也是逐渐舒缓开来，嘴角浮现一抹微笑。对的呢，客人们，请跟我们来。女人说话间，一个又一个透明纱裙的妹子从角落中走了出来，她们分别牵着每个人的手，背齿扣住了下嘴唇，那楚楚可怜的模样，简直要把人的心都给融化了。哥哥姐姐们，来休息休息吧。夜墨手掌触及第一个女人的纤纤玉手，面容就像是抽了大烟一般的舒爽。她眸子微微眯起，跟随着女人的脚步走上了二楼。小哥哥好年轻呀、啊，这么年轻就修炼到了元婴后期，不容易啊。魅惑的声音传递开来，来到雅间门口，妹子魅惑的看了叶墨一眼，顺带舔了舔舌头。是啊，这一段时间可累死我了，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，那叫一个折磨。要不是为了有些自保之力，谁愿意这么拼命啊？小哥哥辛苦了。他看着一脸抱怨的叶墨，温柔的手掌拍了拍他的后背，旋即嘴巴附在了他的耳边。小哥哥，稍等一会儿哦，您是顶级贵客，我把我姐姐叫来给你做服务。我姐姐啊，可是人间仙女，比我还要美呢，是吗？叶墨眼神亮了。是呢，小哥哥先去休息，我姐姐稍后就到哦。女人对着叶墨耳边吹了口气，那酥麻的感觉让叶墨犹如全身过了电流一般的舒爽。等她回过神来，已经全身赤果果的躺在了床上。那个女人早已消失的无影无踪。看着这一幕，叶墨心中冷笑。如果是化神后期圣女，那就更好玩了。这次说不定能够在小世界里开个 spy 馆了。是的，她并没有被诱惑到，只不过为了能够获得更多的资料和人员配置，于是来了个顺水推舟，将计就计，看看他们到底要耍什么把戏。当然。叶墨绝对不是为了享受的，他有那么多的圣女，为何还要出来吃未知的人呢？万一把自己给吃死了咋办？值得一提的是，叶墨已经做出来了第一代针孔摄像机，这玩意最大的作用就是修士们毫无感知，不像是波动和神识一样能够精准的被人识别出来。所以，早在进入这里之前，叶墨已经将这些针孔探头放在了这些掌门的身上。嘿嘿嘿，当然，他可不是为了偷拍，而是另有他用。知呀、啊，思索间，房门缓缓打开了来，只见一个穿着薄如蝉翼透明纱裙的御姐型女人，光着脚丫，缓缓走了过来。小哥哥好年轻啊！他眉清目秀，没有那种所谓的网红脸，甚至连尖下巴都没有，只有那种自然天成的御姐脸蛋，灵动的双眼，再加上上面的双眼皮，一眨一眨的。别提多诱惑了啊！你就是刚才那姑娘的姐姐吗？你叫什么啊？好漂亮啊！叶墨犹如猪哥一般，甚至思绪都有些迟缓了。这美女比林思禅的颜值都不遑多让。姐姐叫芒种哦，这名字好听吗？他说着。手掌浮动，一个充满了花瓣
，可芒种却是一步瞬移，来到了夜魔的身边，纤纤玉手托住了夜魔的周身，将其拦腰抱起，根本没有任何害羞的意味。哇，姐姐你力气好大呀、啊！夜魔一个恍惚，下意识抱住了芒种的胸口，不要害怕，小哥哥，你太淘气了，居然还玩绳子，一会儿姐姐非要好好给你玩一玩不可，别开玩笑了，小哥哥把绳子摘下来，怎么回事呀、啊？小哥哥，我的灵力被限制住了，你是谁？为何能封印我的术法波动？你没有被诱惑。当他将夜墨送入木桶后的三息内，脸色就像是川剧变脸一般，愣是变了七八种表情。这一刻，他不再魅惑，而是满脸冰寒。终日打雁，未想被雁打了眼睛。嗯嗯、看着夜墨站了起来，给自己喂了个东西，芒种脸色阴寒。他自然知道这家伙不会给自己吃什么好东西的。恭喜你成为我圣女宗的一员了。夜墨嘴角微勾，给你吃的东西是什么？听到千倍月氏疼痛的描述，芒种脸色一黑，险些瘫软在地。你 baby， 过奖过奖。不过别想着要解开这个毒药了，这毒药是用星辰沙和另一种特殊材料制作出来的，别说灵虚界，就算在仙界内也无人可解。这一下反过来了，在对方满脸阴寒的状态下，夜墨直接将他揽腰抱起。芒种小姐姐，你不是要服务我吗？春宵一刻值千金，来吧，禁制启动。他用五级阵法隔绝了外面的波动。你干啥？不是，我错了，我不该诱惑你，我用的是魅惑之术啊，我只想要你元阳啊，我还是黄花大闺女呢，你不是我的菜，别，我杀了你！惨叫，嚎叫。然后没力气的叫，这一刻，魅惑成为了现实。一个时辰后，夜墨看着阴狠的望着自己的芒种，嘴角微勾，还怨恨着呢。你说氛围都到那个程度了，我不再添一把火，岂不是禽兽不如了？你卑鄙！感受着体内汹涌的灵力，虽然实力已经达到了半步炼虚，但他还是气愤到了极点。他明明是要想把这群修士一网打尽的，结果怎么自己先失了原因？别想着继续魅惑了。回头我给你一桩大造化。夜墨把他给捆绑了个龟甲腹，然后让他穿上了衣服。虽然现在对方的灵力波动被捆仙绳束缚，但身体活动是不受影响的。接下来只要完成下面的计划，就万事大吉了。他无视了芒种如暴雨梨花针一般的愤怒眼神，走出了房门。哎，门外的侍女看见这一幕，瞪大了双眼，有些不敢置信：这小子不应该是死了吗？怎么灵力波动反而上升了？马上都要突破元婴十层了。反观身后的姐姐，脸色绯红。一种旖旎的气味在空气中荡漾。不，不是吧，姐姐，你真爱上了这个小哥哥？女人吃惊不已。没有，只是突然来感觉了。回头我要杀了他。芒种恶狠狠地盯着夜幕，那要不要让妹妹动手？不要，我要折磨他一辈子。那还不是爱上这个小哥哥了？我听说人类的故事里，这叫做相爱相杀。天真烂漫的小美女笑嘻嘻地说道，这让芒种嘴角抽搐，险些摔倒。这个未经人事的小姑娘，你姐姐我已经被她给控制住了呀！姐姐是想找机会反攻她，狗屁的相爱相杀！她想解释清楚，可感受着肚子忽然咕噜咕噜开始了难受，瞬间失去了这层想法。这家伙还能控制毒药的发作啊！相爱相杀个屁啊！你给我去扫厕所，一会儿再教训你。嘻嘻嘻，姐姐被我看透，心思恼羞成怒了。不懂现状的小姑娘还以为发现了什么小秘密，兴高采烈的去扫厕所了。都是你！看着对方远去，芒种狠狠刮了一眼夜幕，别这么生气，一会儿你就会求我了。他走入了大厅。看着这暧昧至极的环境，满意的点了点头，回头把这个设施装置在别墅里，肯定很带感。不过这都一个时辰了，那群家伙还没出来。夜墨有些吃惊，这魅惑之术看来都超越了合欢宗和千魅宗的手段，要不然为何连凌霜河的西荣都没有出来？正想着呢，伴随着吱呀一声，凌霜和西荣的房门双双打开。怎么样，舒服吧？以后我带你去灵虚界的合欢宗大本营，那里还有更舒服的招式和按摩方法呢。还有专门针对你月事不调、情绪紊乱的按摩方法呢，姐姐，你这是什么香穴？比我们红颜阁里头的要好太多了，我都不舍得用了。两个姐妹眼中满是小星星的盯着凌霜和西荣，声音充满了激动，这让在大厅内的夜幕、芒种二人对视一眼，有些吃惊。这俩掌门把俩姑娘给策反了，你们媚术这么弱的吗？夜幕有些好奇，屁，我们的媚术是从仙界带过来的。怎么可能比灵虚界的要弱？唯一的可能就是他们在踏入红颜阁之前就做下了清明咒，否则来了就别想离开这里的幻境温柔乡。芒种有些气急败坏，今天这是出门没看黄历吗？完全栽跟头了呀！愤怒，太愤怒了啊、呃！看着争吵的两人，西荣二人也是有些吃惊。他们都是魅惑之术的顶级高手，是灵虚界内最懂这一行的掌门。理论上说，灵虚界内没有人比他们更为了解幻术和媚术的强大。他们自己守住了清明，这很好解释。可那个女的这个表情，分明是被夜魔欺负了。最关键的是，他们完全感受不到这个女的的能量波动，但眼光敏锐的他们自然能看出来，夜幕面前的芒种就是这里的大老板，眼界还是有的。你是怎么守住清明的？西荣好奇，带着凌霜走了下来，跟在他们身边的俩妹子看着芒种，有些羞愧的低下了头。这个局势，他们再傻也看出来是怎么一回事了。我没手啊，就躺在床上尽情享受就行了。你开玩笑的吧？俩掌门傻了，这夜幕难道满脑子的黄色废料？除了这玩意就没其他的了吗？这时候还在开玩笑，但就在此时。楼上的其他房门一个接着一个打开了来，只不过此刻的月如歌、林清风、
，那个以后还来啊！感受着身体被掏空的样子，林清风挥了挥手，心情愉悦到了极点。但下一刻，看着一楼大厅内挤到脚下的目光，几人一个机灵，瞬间恢复了清明。哈哈，大家都爽了是吧？他尴尬一笑，试图挽回这种尴尬局面。以后还来啊！叶墨模仿着林清风的语气，抬手一挥，几道黑影出现在了他的手中，然后光芒闪烁。一个犹如全息投影一般的画面出现在了众人眼前。林清风他们看着这一幕，脸色煞白，瞬间炸了。叶墨，你找死！画面中几个名门正派的掌门、长老们被幻术诱惑，他们在床上尽数卖弄风骚。可真实情况是，几个美女在一旁喝着冷饮，看着他们，犹如泰迪一般在对空气。那种画面羞耻、诡异到了极点。最关键的是，社死啊！林清风等人彻底爆了，他们不再隐藏关系，整个人如同离弦之箭，对着叶墨席卷而来。滚滚灵力汇聚在拳印之上，他们一步踏出，然后双腿一软，扑通一声跌落在地。以林清风为首的人都懵了，两个美女掌门一愣，旋即扑哧一声笑了出来。我说几位，咱们都这么熟悉了，不用行这么大礼吧？你们就没有发现元阳被他们给吸收了吗？叶墨一脸讽刺的看着他们，昔日高高在上、一身正气的顶级掌门，怎么遇见美女就走不动道了呢？化神期的顶级媚术，你们都扛不住，我都替你们羞耻。叶墨言语不断刺激着他们的神经，这让几位掌门脸色阴沉，恨不得杀了叶墨。可元阳的丢失，短时间内是补不回来的。这种元阳之力，关系着他们的核心元神，实际上就是心境迷失在了幻境中，不知不觉被这几个女人抽取了元神之力，身躯自然会感觉到虚弱。不对，海星脸色阴沉的看着夜幕。此前我被人阴过，也丢失过元神的一些能量，这种程度的损失，根本不会让我们出现这种情况。更何况现在我肚子……噗嗤！正说着呢，一旁的林清风噗嗤一声吐出了口酸水。天云长老更是口吐白沫，身躯就像是被电流袭击，不断颤抖着跌落在地，眼看就要翻白眼了。这你到底对我们做了什么？为什么肚子如此直疼？几人脸色煞白，心情坏到了极点。他们完全没有想到会发生这样一幕。这看见这种状况，芒种先是一愣，旋即笑了出来。这手段可不是本姑娘制造出来的，此毒名为姨妈疼，是你们这个后辈做出来的顶级毒药，很酸爽吧？据说这种毒药无解。且疼痛和我们女人月氏疼痛相同，不可能！我观察过我夫人，那月氏没这么疼。我还没说完呢。芒种嘴角微勾，这疼痛比月氏要疼千倍。卧槽！几人心中大骇，下意识的看向了叶墨。这家伙这么阴狠的吗？可是他是什么时候下的毒药？他们完全没有接触过叶墨所给的任何东西。你怎么知道的那么清楚？有人问向了芒种，因为我被这个狗东西也给喂了。妈的，我想想就来气。这家伙古灵才二十一岁。现在又升级了，要不是我着了他的道，至于现在如同阶下囚一般的跟着他。说到这里，芒种就来气，特么的，看着这几个男的如此模样，他浑身都起了鸡皮疙瘩，好吗？这种疼简直就是生不如死。关键是通过观察可以清楚的看得出来，这几个男掌门的意识异常清晰，也就是说，如此可怕的疼痛不会让人昏迷。必须要硬生生的承受这种疼。听着他们的对话，一旁的西荣和凌霜变了脸色。他们不是傻子，既然这几个男的都中毒了，那他们岂不是？一时间，两人呼吸有些急促。忽然间，他们想到了另外一件事：方才叶墨是用什么手段把林清风他们房间里面的画面录制下来的？等等，既然他们的录制下来了，那自己的，你是不是也有我们的画面？凌霜对叶墨发起了传音之术，还有。是否也对我们下毒了？很聪明吗？叶墨嘴角微勾，恭喜你们猜对了。不过没有奖励，你们现在算是被我绑架了。只不过现在时间还未到七天，七天之后疼痛激活，要是没有我的解药，就得疼一辈子。叶墨声音带着一抹玩味，这让两人眼前一黑，差点栽倒在地。手段真多啊！芒种看见这一幕，哪儿还不知道叶墨对这俩女的做了什么？他嘴上在感慨，心中却是掀起了惊涛骇浪。这个家伙才二十岁，不到二十一岁，如此年轻的修士，他到底……做了多少布局？为什么能同时算计这么多的人？他心中有些胆寒。这年轻人比他遇见的敌手，甚至是仙界中的某些苗子都要可怕的多。现在给你们两个选择：一是跟着我，二是活活疼死。友情提示：该毒药作用于元神，哪怕你肉身死了，元神依旧会承受这种疼痛，直至神魂俱灭。夜幕看着几人，笑眯眯的说道，那表情像极了混世大魔王。Baby 啊！几人面色大变，这个该死的家伙，不要怕他。虽然阵法牛逼了一点。实力强了一些，但还未曾到一手遮天的程度。只要我们活捉了他，拿上他几百上千个解药之后，我们尽快飞升，遁入仙界之后，还怕解决不了这个毒药？不要被这家伙的话语蛊惑了，他是猪鼻子插大葱，装像呢。海行眼神冷冽，这个可恶的家伙，他借着自己海月宗圣子的名声做了多少坏事，现在又来恶心他们。这种人不杀掉，不足以卸心头之恨啊！但下一刻，男掌门、长老们的脸色却变了。只见西荣和凌霜二人，在他们直勾勾的眼神中。缓缓来到了叶墨的身边，二人分别抓住了叶墨的左右手，放在了他们的胸口上。不好意思，海星掌门，我实话告诉你们吧，我在叶墨此前抢夺灵丝禅时，就对他产生了好奇心。伴随着圣女消失的越来越多，实际上我越来越对他好奇了。直至分析出来，他的身份就是叶墨以后，凌霜嘴角微勾，甚至转过头
，大厅内传来一个好听的声音，白光闪烁，只见林思禅、岳青瑶、薛英荣、冰儿、叶萌等几大圣女。纷纷出现在他们面前，这群妹子有一个算一个，全部都是元婴期的实力。思禅、生流，掌门们看着自家的圣女实力如此掉炸天，心中惊骇到了极点。这才多久，掌门，你的选择真是太正确了。叶萌一把扑入凌霜的怀中，眼泪横流。呜、哦、呜、哦，掌门你要替我教训这大淫贼啊！他晚上天天让我在别墅里裹奔，还打我屁股。呜、哦、呜、哦，这个画面让芒种傻了，两位要讨好叶莫的女掌门也傻了。他们知道叶莫毒药的厉害。甚至有着方才幻觉视频把柄，这种一旦放出来，对他们而言就是绝对的社死。所以他们打算投诚叶莫，甚至告诉他西荣此前制定的围剿叶莫的计划，从而有一个求生的机会。但现在看着这群圣女们如此强悍的实力，反而心中无比庆幸归顺了叶莫。虽然这家伙不到化神，但以他如此迅速调教圣女的手段，估计用不了几天，大火都要全部飞升了。如果蹭上这个车，岂不是能少修炼几十年、几百年，甚至上千年？以林清风为首的几位男性掌门傻眼了，他们心中虽然早已知道叶莫就是淫贼，但亲眼看着林思禅等人的元婴之姿，还是不免有些吃惊。这该死的淫贼，他到底还有多少底牌没有露出来？爹，你放弃吧。林思禅看着林清风，微微摇头，你赢不过他的。说着，林思禅主动走到了叶莫的身边，牵起了他的手掌，这让几位掌门呼吸一致。传言是真的，你真的爱上了这个淫贼。林清风眼前一黑，造孽啊！这都是什么事情？如今，灵虚界内各处都在传播林思禅、岳青瑶等人的谣言。更有甚者说，林思禅的孩子已经满地跑了。他虽然表面上不说，但心中却是憋闷至极，恨不得将叶莫千刀万剐。但现在，养了几十年的女儿跟了这么的家伙，顺带还诱拐了那么多圣女，这、这、这简直就是淫魔！是啊，林思禅一脸宠溺的看着叶莫，甚至还下意识摸了摸肚子。这一幕让林清风心神彻底崩溃，精神恍惚，直接摔倒了来。怀了，真怀了呀！他崩溃了。叶莫，他冷汗直流。忍受着毒药的疼痛，我与你势不两立。但他的话音方落，只见月如歌却是忍着疼痛，唰的一下窜到了叶莫的身边，拍了拍他的肩膀，好贤虚，不愧是能够搅弄灵虚界风韵的人。青瑶跟在你的身边，那是我们百花宗的福气。放心，你老丈人，我是不会给你把这件事泄露出去的。只要你真心对待青瑶，我就放心了。卧槽，臭不要脸！看着月如歌瞬间倒戈，甚至以叶莫的老丈人身份自居，林清风等人傻了。操，这家伙见风使舵的能力太强了，真他妈恶心啊！你。海行一脸愤怒，你太不要脸了吧！亏你好歹还是青州排名前五以内的顶级宗门长老，现在居然这么怂逼。他愤怒地看着月如歌，胸口不断起伏，简直要被气炸了。冯天和林清风看着这一幕，心中这才好受了点。至少海行没有倒戈，那证明自己还是有机会的。再怎么说，叶莫也是我们海月宗的圣子，要说老丈人，那也应该我是第一个才对。你说对不对，冰儿、银荣？况且盛凡和洛凡还认了叶莫为大哥呢，这可是我们叶莫圣子所做出来的成绩。你们家有这样牛逼的人物吗？他愤怒地看着月如歌，操！这一幕让冯天和林清风傻眼了。尼玛，就这么一会儿的功夫，你们全倒戈了？那啥，看着几人因为老丈人身份争论的脸红脖子粗的模样，叶莫耸了耸肩膀，咱们各论各的，我可不认你们这所谓的老丈人。无所谓，反正你是我们海月宗的圣子，这辈子没人会改变得了你的身份。而且我已经决定了，等这次秘境修炼结束之后，就把掌门之位传给你，我当个太上长老就行了。芒种人傻了，凌霜和西荣更是满脸黑线。特么的，这乱了，全特么乱套了。如果说你是叶莫老丈人的话，那岂不是我得叫你爹？你敢答应一声吗？凌霜满脸寒霜的盯着月如歌，他虽然不是所谓的正妻，但是他已经说了是叶莫真命天子这句话了，如今怎么可能收回？要知道，灵虚界是可以收纳小妾的。既然如此。那辈分不就彻底乱套了？他才不愿意这样呢！噗嗤，一口鲜血自林清风的嘴中喷吐了出来，这一幕让他差点走火入魔，血压飞速飙升到了五百。他奶奶的，这特么简直就打脸，赤裸裸的打脸！先前还是一种一致对外的程度，甚至在双降客栈时，西荣还亲自说出了针对叶莫的围剿计划。结果现在连两个时间还没到，这就把这件事儿给抛弃的一干二净了。谁不要脸啊？你们特么才不要脸吧！当然。他气愤的还有另外一个原因，那就是唯一站在他身边的冯天，圣云宗掌门也悄悄咪咪的来到了叶莫的身边。生柳多亏叶老弟照顾了，以后还请叶老弟多多照顾一下圣云宗。不知现在是否可以将解药给我们了？看着薛英荣一个个的给他们分发解药，唯独闪下了林清风。一旁看戏的芒种停止了吃西瓜，他用纸巾擦了擦嘴角的汁水，同样也分到了一枚解药。实际上在这里生存了将近万年，他虽然有这群姐妹为伴，但还是很寂寞。很无聊啊，那种情绪搞得他都有些郁闷，甚至都不想修炼了。可今天他以前的不开心彻底没了，因为叶莫让他看了一场大戏，一场关乎人性的大戏。叶莫用视频威胁这群人，然后这群气愤不过，最后开始反转，一个个都归顺了叶莫。啧啧，看来人还是怕死的嘛。当然他也不例外。那个叶莫兄弟看着一个个甚至口吐白沫的天云长老都获得了一枚解药
。虽然你们还没有正式结婚，但我已经决定了，等此次离开秘境之后，我会将青云宗作为思禅的嫁妆送给你。对对对，还有我，其实我现在只想修真，飞升成仙才是我的目标。圣子啊，以后海月宗就归你管理了。圣云宗也是，我那个不成器圣子圣凡，简直就是个垃圾，他还是你小弟呢。看看你的成就多牛逼，再看看圣凡，我都看不下去了。以后圣云宗也就是你的了。几人听到林清风的话。心中怒骂他的不要脸，特么的！这家伙下手真快。同时，他们心中也在暗暗吐槽：你不是很牛逼吗？不想低头吗？咋现在也跟风起来了？而就在此时，童子的提示也是姗姗来迟。